清晨，一缕阳光照射在沉默俊秀的脸庞之上，而此时他却猛然睁开双眼，从睡梦中醒了过来。当他看清楚自己所在的地方时，表情顿时愣住了：“我不是死了吗？怎么会出现在自己的卧室中？”呢喃了一句过后，沉默耳边顿时传来了一阵阵声音。据天文台观测研究站称，就在今夜，华夏境内将能看到极为罕见的血月现象。听到耳边的声音，沉默瞳孔急速收缩。血月，沉默呢喃一句。随后猛然回过头，看向了一旁的电子时钟。当他看向上面显示的日期时，瞬间便愣在了原地。片刻后，沉默才回过神来，他甩了甩头，逼迫自己完全清醒。随后才重新将目光投向电子时钟之上。2000年12月1日，看到这个时间，他终于确定自己不是在做梦。是的，他重生了，重生回到了一切还未开始的那天。沉默永远也不会忘记今日。因为今天，一款名为《曙光》的游戏突然降临，从这天开始，整个世界彻底变了。在它降临的那一刻，所有的人类被强制进入到异世界之中。而在游戏之中，人类觉醒超凡天赋，通过击杀怪物或者完成土著 NPC 任务获取经验装备，强化自身，并且在异世界中获取到的属性、技能、装备，全部都会被局限到现实之中。要知道，自从人类进化成智人之后。几千年内，生命基因都未曾有过真正的突破。可在这款游戏降临的那一刻，人类掌握了新的进化途径。于是，各国政府、顶尖财阀以及一些隐藏的古老世家，都将一切精力都投入到了这款游戏之中。而他们的目的只有一个，那就是成为至高强者，掌握超凡的伟力，永生不死。沉默前世完成了九转任务，也算是数一数二的强者。但他没有想到，在一次全世界联合击杀神灵级 BOSS 的行动中。竟被霓虹国、漂亮国、棒子国以及天竺国的数名强者集火偷袭。最后，虽然沉默拼尽全力换掉了几个同级别强者，但最后他还是无力回天，含恨陨落。只不过，在临死之前，沉默看到了一道金色光芒涌入自己的身体，这些便是沉默醒来之后记得的事情。本以为他会就此陨落，没想到上天竟然给了他一次重生的机会。既然有了这次机会，那沉默肯定要利用先知的优势。让那些偷袭他的人永世不得翻身。中午十二点整，一道机械声音在每一个人的脑中响起：“警告，警告，警告！”提示：曙光网游降临，自动绑定所有蓝星人类。提示：所有人类将被强制传送进入游戏之中，游戏中的一切请自行探索。下一秒，画面一转，沉默便出现在了一个巨大的广场之中。整个广场除了沉默之外，只有一个长着翅膀的天使雕像。此时，雕像面前浮现一道系统提示，提示，请输入您的游戏角色名称。看到这个提示，沉默毫不犹豫开口说道：“暗夜君主。”这便是沉默前世给自己取的名字。就在沉默起好名后，一道熟悉的机械声音响起，提示：“角色建造成功，正在抽取天赋。”话音落地，一个法阵瞬间浮现在了沉默脚下，一道道金色光芒从眼前的雕像中涌出，如同点点星光一般涌入沉默身体之中。可这个时候，数道系统提示音再度响起，提示出现未知错误，提示检测到特殊时空印记，天赋重新抽取中。听到这两道系统提示，沉默有些意外。这个时空印记是沉默前世通关一处特殊副本获得的，一直没有显示作用，沉默便没有再管了。而此时，沉默也算是明白了自己重生的原因。想到这里，沉默顿时深吸一口气，闭上眼，安静的等待着天赋抽取完毕。对他来说，抽取到什么级别的天赋都无所谓，因为最重要的还是他重生带着的记忆。只要有了先知的优势，哪怕最弱的天赋，他也能成为至强者。此时，天赋觉醒仪式还在继续，只不过这一过程只是持续了一分钟后，一道金色的符文便在沉默额头显现，最后隐没于虚无之中。随着这道符文的隐没，一道系统提示音缓缓响起，提示。恭喜玩家成功抽取 S S S 级唯一天赋无限光环。听到这道声音，沉默顿时愣住了。S S S 级天赋无限光环，要知道，天赋的级别划分是很严格的，最低级别天赋是 F 级天赋，而最高级别的自然是 S S S 级天赋。但是，据沉默所知，前世掌握 S 级天赋的仅有数十人，而 S S 级天赋的也只有那么两三个人。至于 S S S 级天赋，几乎没有。所以可想而知 ，S S S 级唯一天赋对沉默究竟意味着什么？想到这里，沉默快速点开天赋属性面板看了起来。无限光环唯一等级 S S S， 效果一
，所有叠加在身上的增益 buff 会直接强化百倍增幅。效果二，所有现实增益 buff 时间变为无限长。效果三，叠加在装备者身上的 buff 将永远不会被驱散。效果四，可以提取装备的增幅 buff 效果。注意，同一装备 buff 不可重复触发或提取。注二，此天赋永远与角色绑定，不可剥夺。沉默没有想到。无限光环天赋的效果竟然这么恐怖，百倍 buff 增幅就代表增加 10% 攻击效果的 buff 放在沉默身上，直接就变成了 1,000% 也就是说，本来只能增加一点攻击力的 buff 变成了增加100点，而且还是永久效果。如果是回血的 buff 的话，本来是每秒回血10点，可到了沉默这里就是每秒回血 1,000 点。有了 buff 百倍增幅，沉默完全可以在曙光当中横着走了。就在沉默想到这里的时候。又一道系统提示弹了出来，提示天赋抽取完毕，请选择你的职业。第二章十倍攻击力 buff。既然有了这个天赋，那沉默自然要选择能够给队友和本人释放最多 buff 的职业。所以，沉默毫不犹豫选择了骑士职业。骑士这个职业后期转制成为圣光骑士之后，在战场上的主要作用就是给队友和自己叠加 buff 的。所以，骑士能叠 buff 的技能和装备特别多，和无限光环这个天赋最为契合。在确定职业之后，又一道系统提示再度浮现，提示角色创建成功，正在进入新手村。提示弹出的瞬间，沉默只觉得眼前一花。下一刻，他便被瞬间传送到了一座如同中世纪西方的小村庄之中。与此同时，系统的声音也响了起来，提示欢迎玩家来到0001345号新手村。话音落地，沉默抬起头，看向了眼前乌压压的一片人群。这是什么情况？我的脑海里突然出现一个声音，说我要被强制投放到游戏之中，然后就出现了一个雕像，要我选职业。我稀里糊涂的就选了法师。那个声音说这是游戏，可是我看周围的一切都好真实啊，一点也不像我们星球的科技可以制造出来的武器。难道这是外星科技？你是说我们被外星人绑架来玩这个游戏？谁知道呢？总之先想一下，怎么才能回到现实中去吧。你们谁看过《刀剑》？这玩意儿和《刀剑》有点像。前世沉默刚刚来到这里的时候。也和这些人一样迷茫，不过现在的他可就没有这个闲工夫，他必须要尽快提升自己实力。想到这里，他熟练的打开了自己的个人面板。暗夜君主，等级一，职业骑士，生命值 120120， 法力值 6060， 物理魔法攻击力十杠十二，防御力十，力量六，智力五，体质九，敏捷三，暴击。百分之五，幸运零，魅力零，天赋无限光环唯一，技能 L V 一正义之刃 ，L V 一骑士之力，背包新手木剑，黑铁级，新手布衣，黑铁级，财富十铜币。沉默看向背包里面系统赠送的新手木剑和新手布甲，新手木剑，黑铁级，等级一，等阶黑铁级，物理攻击力七杠八，耐久度一百一百。介绍总比你赤手空拳要好一些。新手布衣，黑铁级，等级一，等阶黑铁级，防御力五杠六，耐久度一百一百。介绍不穿它你就只能裸奔了。正如系统介绍的那样，沉默暂时也没有别的选择，所以只能将这两个新手装备上。如此一来，沉默的攻击力就变成了十七杠二十，防御力也提升到了十五至十六点。接下来，沉默看向自己的技能栏。其实有两个初始技能 ，L V 一正义之刃，等级一，效果对敌人使用可以对敌人造成二十十八点的伤害，冷却时间五秒钟，消耗十 M P， 熟练度零一百。介绍骑士最早的伤害技能 ，L V 一骑士之力，等级一，效果只能对自己使用，增加玩家百分之十的攻击力，持续时间二十秒钟，冷却时间十秒钟。消耗2 0 MP， 熟练度0 100介绍使用它，你能获得特殊的力量加持。在看来技能介绍之后，沉默心中大喜。这个骑士之力技能是 Buff 类技能，完全可以触发自己的天赋加成，获得百倍加成效果。想到这里，沉默直接给自己释放了一道骑士之力。金色光芒落下，沉默身上一道金色光芒涌动，恐怖的力量顿时涌入沉默的身体之中。下一秒。一道系统的提示音在沉默的耳边缓缓响起，提示你使用了骑士之力，成功触发无限光环效果 buff 的效果增加100倍，你获得了新的永久 buff。沉默在获得了 buff 加成后。
便直接看向了状态栏上的 buff 图标。玩家每叠加一个 buff 都会在状态栏上显示。而此时，沉默定睛在 buff 图标上面 ，buff 的信息缓缓显现出来。骑士直立 buff 效果增加玩家本体攻击力的 1,000% 持续时间永久，当前状态不可驱散，不可消除。沉默立刻看向自己的攻击力，攻击力上面分明显示着。107杠128看着自己的属性，沉默一时间都有点恍惚了。一级就有这么多的攻击力，这也太变态了吧！而且，百分比伤害加成越是到后期，这个加成效果就会越恐怖。想到这里，沉默从恍惚中清醒了过来。接下来，他开始认真分析这个数据。从增加的攻击力来看，骑士之力提升的 10% 攻击力是指玩家本体的攻击力，不包含装备的攻击力。不过，仅仅是本体攻击力的加成已经很恐怖了。如果再加上装备攻击力的加成的话，沉默觉得有点太逆天了。想清楚其中的数据加成方式之后，沉默摇了摇头，随后快速关闭面板，挤出人群。接下来，沉默直接找到了新手村的村长。他记得，在村长那里是有任务的，而这个任务必须要趁着其他玩家还没反应过来时找村长接去，否则等人多了，估计就很难接到了。此时，沉默来到村长的面前后，发现村长正一脸忧虑地眺望着远处。沉默走过去，对着村长问道：“村长阁下，有什么事需要帮忙吗？”这是接任务的正确方式。曙光之中 ，NPC 可不会主动给玩家发布任务，能不能接到任务，全看你自己和人物的关系，以及你们之间的谈话引导。而此时，村长在听到沉默的话后，看了他一眼，说道：“村子通向外界唯一的通道，此时被一群哥布林给堵住了。现在的情况是，外面的东西进不来，我们的东西也运不出去。如果可以的话。”我希望勇士能帮助我们清理这群可恶的哥布林。系统提示：是否接取任务帮助村子清理哥布林？任务内容：击杀十个哥布林。是。沉默本来就是来接任务的，所以毫不犹豫选择了接取任务。下一刻，提示：您成功接取了任务帮助村子清理哥布林，请击杀十头哥布林后前往村长所在地领取奖励。第三章，两下杀一个。接完任务之后，村长紧皱的眉头对着沉默说道。这些哥布林怪物的实力很强，一定要小心。沉默点了点头，转身快速朝着村口走去。刚走到村口，沉默直接在公屏上喊了一句：“来一个牧师，帮我回个血。”十个铜币，这十个铜币是沉默目前能拿得出的所有钱。十个铜币就可以买到一个永久的治疗 buff， 还是很值得的。而话音刚落，立刻就有一个身材健硕、满脸络腮胡子的男子跑了过来。“是你在找牧师吗？”男子盯着沉默问道。沉默点了点头，说道：“对。”是我，你的职业是牧师。在沉默的印象之中，牧师被戏称为“奶妈”，就是因为玩这个职业的大多都是软萌的妹子。但是眼前这个壮汉似乎和“奶妈”这个词很难联系在一起，所以沉默必须要重新确认一下。是，我是牧师。壮汉激动地对沉默说道。沉默点了点头，直接开口说道：“你先给我上个回血的治疗术。”好的。虽然不明白沉默满血为什么要他上治疗术，但是丢个技能的事情。反正也不会亏。想到这里，大汉举起手中的木杖，在空中挥舞，顷刻间，沉默的身上瞬间冒出一阵绿光。下一秒，一道熟悉的系统提示声音在沉默的耳边响了起来：“系统消息，唯乃独尊给你使用了一个初级治疗术，触发无限光环效果。初级治疗术 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。”果然和沉默想的一样，只要是增益 buff 就能够触发无限光环的效果。此时，沉默点开状态栏。看向初级治疗术 buff 的图标，初级治疗术效果每秒恢复三千点血量，持续时间永久。看到这个 buff 之后，沉默觉得这一波血赚。他现在的血量不过才一百多，这治疗术 buff 的奶量都溢出了。此时，在新手村之中，沉默只要自己不作死，基本上不会有任何事情。正当沉默想到这里的时候，一旁的唯乃独尊缓缓看向沉默，说道：“兄弟，哦，对了，忘记给你钱了。”系统消息，你发起了一个和唯乃独尊的交易。就在沉默发起交易之时，唯乃独尊直接同意了交易。而接下来，在给予了十铜币后，眼前的牧师男子便快速离开了此地。沉默也没闲着，在获得了初级治疗术 buff 后，他现在唯一要做的事情就是快速把等级升到十级。这样的话，他就能快速离开新手村，前往主城了。想到这里，沉默直接打开任务面板，看向了刚接取的清理哥布林任务。帮助村子清理哥布林，任务等级 D， 任务内容：由于村子的大路被一群哥布林给挡住了，你需要前往大道上击杀十个哥布林。击杀完成之后，你。
，你可以回到村长这里报告完成进度，村长会给你丰厚的奖励。任务目标：击杀十个哥布林，零食。任务奖励：一、铜币二十；二、经验两千点。介绍：哥布林之中也有一些强大的存在，一定要小心。最好的办法是找机会将他们引开大部队，然后一一击杀。在看完任务介绍之后，沉默知道接下来该干什么了。他关闭了任务面板。随后手持木剑，沿着村口的大道走到新手村外面。当沉默走到村口时，发现此时的村口已经集结了大量的玩家。这些玩家正在村子外面的一群异化野鸡战斗着。组队啦，快点进来！只要美女，一个人抢不过别人的。大家进组杀怪，我只要远程。法师进组了，不要近战。杀鸡五缺一，来一个弓箭手。我奶人贼溜，兄弟们考虑一下我呗。什么？奶奶妈，狗都不要。这些变异野鸡不是沉默的目标。作为新手村内最低级的魔物，能杀他们的玩家太多了。若是想靠杀这些变异野鸡练级，基本上是极慢的。普通玩家半天能抢到一个野鸡就算不错了。不过沉默就不一样了，他压根就不需要和这些人抢怪。有了三个永久强力 buff， 沉默完全可以去更高级的地图刷怪。想到这里，沉默直接朝着新手村外围的方向走去。随着他走得越远，开始还有一些零星的玩家，后来就只剩下他自己一个人了。系统消息。你发现了通往外面的大道，声望加十。随着这一声系统的提示，沉默这才发现自己竟已经来到了执行任务的地点。他抬起头看向远处，映入眼帘的是一条可以让两辆马车并排的道路。由于长期被哥布林霸占，长期无人通行，导致四周长满了一米多高的杂草。沉默刚刚打算去寻找哥布林的位置，便听到草丛之中传来一阵声响，杀杀杀！听到声音后，沉默侧过头看去，此时。只见两头浑身墨绿色的哥布林从杂草中钻了出来，这些哥布林手上握木棒，目光猩红的扫视着四周。当他们看到沉默之后，顿时兴奋的大叫了起来：“人类，食物！”大叫几声，两头哥布林快速提着法杖朝着沉默袭来。此时，沉默毫不犹豫，直接开启了探查功能，看向了其中一头哥布林。下一刻，对方的属性面板缓缓浮现在了沉默眼前。普通哥布林，黑铁级，等级。三，等阶黑铁级，生命值二百二百，攻击二十杠二十五，物理防御力十，魔抗十，技能疯狂打击，群体围攻。介绍，这是哥布林当中最弱的存在，如果连他们都打不过的话，你还是趁早回新手村里面找土鸡土狗再练练吧。沉默在看到哥布林的属性之后，习惯性的开始分析哥布林的数据，这是他前世的习惯，而就是因为有这个习惯。才让他不管面对什么样的敌人，都能做好最充足的准备。尤其是重生之后，第四章血牛 buff， 偶遇 NPC， 哥布林的攻击力最高是25也就是说，即便沉默一点防御都没有，被攻击到就能造成25点伤害。而在沉默装备了布衣之后，防御力提升至1 7杠二十，这个时候，这些哥布林对他造成的伤害最高也才只有10点左右。而他们那200点血量，沉默最多两下就能杀死一只。在分析完这些数据之后，沉默不慌不忙提起长剑，快速朝着冲在最前面的哥布林砍了过去。正义之刃瞬间发动，剑光闪过，哥布林的头上立刻冒出一个红色的数字，负130沉默自身的最高攻击力是12加上骑士之力的百倍增幅和装备增加的攻击力之后，可以达到140再加上正义之刃20的伤害加成，减去哥布林的物理防御力30主角的最终伤害是130在攻击了一次之后。沉默瞬间卡时间差，再度砍出一刀，负150走在最前面的哥布林还没碰到沉默，便瞬间被秒杀了。此时，哥布林直接倒地，瞬间化作了一具尸体。而在他被击杀后，几枚铜币从他的尸体中爆出，散落一地。几乎是在同一时间，系统的提示在沉默耳边缓缓响起：系统消息，击杀普通哥布林，获得经验加30点。在第一只哥布林倒下之后，第二只才姗姗来迟。而这个时候。沉默想试试自己身上的回血 buff， 于是他就这样站着，硬抗了这只哥布林一棒。砰！负十，果然如沉默所分析的那般，伤害就只有十点，简直少得可怜。而在沉默遭受攻击的下一秒，一道绿光从沉默身上涌现，加时显示的是真实恢复上来的血量。在血肉回满的瞬间，沉默直接提起长剑，快速朝着眼前的哥布林发动了攻击。正义之刃，负一百六十，负一百八十。两下直接砍死这只普通的哥布林，而这个时候，两道系统提示弹了出来。系统消息：你的等级升到了二级。系统消息：你获得了五点属性点，等级提升了。
。而此时，沉默思考了一下，直接将获得的自由属性点加在了力量上。一般的骑士加点是一点力量四点体质，因为骑士在队伍中的功能主要是抗伤害的，血量必须提上来，不然一下被秒了扛个屁的伤害。同时也必须加一点力量，目的是能够拉住敌人。要是你一点攻击都没有，怪物直接不管你，直接去打你的后排，那你完全没用了。这在专业上叫做 O T 失败，但是沉默不一样，他有百倍 buff 增幅，根本就不需要充当肉盾的角色。与其加体质，不如全暴力输出加点，一点力量提升两点攻击。由于沉默有百倍骑士之力的 buff 加成，加力量的收益是最高的。至于生命值加成，有治疗药水的 buff， 每秒可以恢复500点的生命值，只要小心不要被怪物给秒掉，那就是无敌的。此时，在击杀完这两只哥布林之后。沉默走到他们的身旁，开始拾取掉落的物品。系统消息：你拾取了铜币 X 5系统消息：你拾取了哥布林戒指、黑铁级。令沉默没有想到的是，哥布林居然掉落了一枚戒指。他只能把原因归结于开荒。曙光之中，不管是副本还是野外的怪物，开荒的收益是最高的。所以在游戏中，高手们会争相去副本中开荒。毕竟一旦开荒成功，那么收益绝对是极高的。而现在，除了沉默之外，还没有人能够击杀哥布林，所以他这一波开荒爆率自然就很高了。不过这些哥布林也确实够穷的，两头哥布林就只掉落了五个铜币。想到这里，沉默摇了摇头，随后只见其快速打开背包，看向了哥布林戒指。哥布林戒指，黑铁级，等级三，等阶黑铁，物理攻击力七杠八，装备效果：释放一个主动技能“血牛之怒”，提升二十点血量，持续时间两分钟，冷却时间十分钟。耐久度8080介绍哥布林制作的特殊戒指。沉默的目光凝聚在装备效果的提升20点血量上面。在曙光之中，白银级以上的装备都有一些装备效果，有的是增益效果，有的是技能，甚至还有一些是附带特殊诅咒效果。而眼前这个装备技能算是增益类 buff 技能，是能够触发天赋，让 buff 获得百倍增幅的。想到这里，沉默直接将哥布林戒指戴在手上。下一刻。他的技能栏中瞬间多出了一个主动技能“血牛之怒”。看到这个技能，沉默毫不犹豫选择了释放。刹那间，一道血色的光芒涌入沉默身体之中，一道血色牛头符文在沉默身后浮现。与此同时，两导系统提示弹出：系统提示，你对自己使用了“血牛之怒”。系统提示，触发无限光环效果，“血牛之怒 ”buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。此时，沉默直接看向了自己的血量。而这个时候，他的血量已经达到了 2,120 点，这个血量完全不用担心被秒掉的问题了。就算是遇到一堆的哥布林，沉默现在也能直接站路。想到这里，沉默关掉了面板，随后拨开草丛继续前进。接下来，大约走了有两分钟左右，沉默便看到了一个帐篷建筑出现在自己眼前，而在这座帐篷旁，一堆哥布林正围着篝火，不知道在烤些什么东西。此时，这些哥布林在感知到沉默到来后。纷纷扭头看向沉默，当他们看到沉默之后，便瞬间放下了手中的物体，抄起一旁的木棒，朝沉默冲了过来。人类，食物，杀了他！在哥布林袭来的瞬间，沉默粗略扫了一眼，发现总共只有五头哥布林。看到这一幕，沉默有些失望。他原本以为会有很多哥布林，没想到只是一个小型的哥布林营地。第五章，百分之一百冷却 buff。就在沉默想到这里的时候，眼前的哥布林瞬间逼近沉默。手中的大棒直接往他身上招呼，负十，加十，负十八，负十，负八，负十，加四六。在获得血牛之怒这个 buff 之前，沉默很难硬抗这么多哥布林的攻击，毕竟五头哥布林围攻还是很容易被秒杀的。但是现在，这些哥布林对沉默的围攻就跟挠痒痒一般，打掉的血量还没 buff 回得快。在被攻击了片刻后，沉默直接挥动长剑开始屠杀眼前的哥布林，负一百五十。负一百七十，负一百六十。系统消息：击杀普通哥布林，获得经验三十点经验。系统消息：击杀普通哥布林，获得经验三十点经验。哥布林们宛如被割的杂草一般，一个一个倒了下去。不一会功夫，功夫，五只哥布林被纷纷击杀。而此时，沉默直接开始打扫战场，拾取哥布林掉落的物品。系统消息：你拾取了铜币 X 3系统消息：你拾取了铜币 X 4系统消息：你拾取了铜币 X 4一堆废物，五头哥布林一件装备都没爆出来，就爆了一堆铜币。想到这里，沉默摇了摇头，打算离开此地。
可就在这个时候，突然一个一名老者从远处跑了过来，沉默看了他一眼，微微皱起眉头。新手村铁匠洛克，黄金级，重伤。眼前这人是 NPC， 一般来说，在野外是很难遇到 NPC 的，若是遇到了，必然是触发随机剧情了。而这种情况之下，是有大概率截取到特殊任务的。就在沉默想到这里的时候。铁匠洛克气喘吁吁地对着沉默说道：“救，救命！”沉默一点也不慌，他在获得了血牛 buff 加成之后，生命值已经堆到了两千多。新手村内几乎没有可以瞬间秒杀他的存在。而就在这个时候，远处的草丛中突然跳出来两个手持锯齿型大刀的哥布林。这两个哥布林的体型显然要比之前沉默击杀的几个要大得多。看到这一幕，沉默直接扔了一个探查术过去。哥布林战士，白银级，等级五。等阶白银级，生命值500 500攻击6 5杠七十，物理防御力50魔抗20技能疯狂连击劈砍低级破甲。介绍：经过训练的哥布林战士，他们是哥布林中的佼佼者。面对他们的时候，最好不要掉以轻心。此时，在沉默看到哥布林属性后，铁匠洛克瘫倒在地，对着沉默喊道：“快，快跑！”听到这一句话，沉默直接抽出长剑。快速冲向远处的哥布林战士，这两头哥布林战士对普通玩家来说可能很难对抗，但是对沉默来说根本不算什么。此时，在沉默袭来的瞬间，两头哥布林瞬间开始发动攻击，砰砰，负六十，负五十八，长刀的攻击落在沉默的身体之上，两道红色的数字瞬间从沉默的头上飘起。远处的洛克吓了一跳，可下一秒，加幺五八，沉默的头上冒出绿色的数字。而他的血量也瞬间恢复到了满值，而这一刻，正义之刃瞬间发动，负150沉默技能落下，瞬间便打掉了哥布林战士不少的血，将哥布林的仇恨拉满。而这个时候，两头哥布林战士再度发动技能，疯狂连击，负六十一，负六十，负五十八，负五十五。然而下一秒，沉默的血再度回满了。这一幕，躲在他身后的洛克看得目瞪口呆。而短短几秒钟之后，两个哥布林几乎同时倒地，爆出了不少铜币和一枚银色的项链。系统消息：击杀哥布林战士获得经验100点经验。系统消息：击杀哥布林战士获得经验100点经验。系统消息：你的等级升到了三级。系统消息：你获得了五点属性点。沉默没有管后面的洛克，先把项链捡了起来。银质项链，白银级，等级五，等阶白银，装备魔法抗性。十，装备效果：一、智力加十；二、装备之后可以给玩家施加初级骑士雕纹 buff 效果，减少骑士十级以下技能 10% 的冷却时间。耐久度8080。介绍：特殊的银质项坠，上面似乎铭刻着极为古老的雕纹，开荒就是香啊！正常情况下，掉落白银装备的概率是很低的，但是沉默才击杀了两头白银级怪物，就掉落了一件白银级装备。这就是开荒所带来的好处。想到这里，沉默将项链戴上。系统消息：触发无限光环效果，初级骑士雕纹 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。buff 原来的属性是减少骑士十级以下技能 10% 的技能冷却时间，现在直接提升到 100% 冷却时间缩减上限。也就是说，现在的沉默所有十级以下的技能都不需要冷却了。这个 buff 效果强在0 CD， 若在只有十级以下的骑士技能才能享受到 buff 增益。还是挺废的，毕竟，沉默总不可能一直用十级的技能砍怪吧。此时，在看完 buff 的增益后，沉默直接打开个人面板，将五点自由属性点全部加到了力量上面，顺便查看了一下任务进度。击杀哥布林十分之九，也就是说，击杀的这两个哥布林战士也被计算在任务之中。只要再击杀一头哥布林，沉默就能完成任务了。就在沉默想到这里的时候，洛克缓缓走到沉默身旁，对着沉默真挚的说道：“谢谢你救了我。”没事，只不过，你怎么会出现在这里的？沉默问道。洛克叹了口气，自顾自说道：“你应该知道哥布林的事情吧？”沉默点了点头。看到沉默点头，洛克接着说道：“哥布林占据了我们村子和外面连接的通道，外面的铁矿石运不进来，无法打造装备。再这样下去，我恐怕就要饿死了。所以我就想着出来碰碰运气，看能不能运一批铁矿石回新手村。结果刚出来没多久，就碰到了一群哥布林，其中还有一头极为强大的首领。若不是阁下相助。”恐怕我已经凶多吉少。第六章唯一任务，眼前的洛克是黄金级 NPC， 看这样子，若不是遭遇到了那位首领，恐怕还真能让他把铁矿石运回来。
。想到这里，沉默沉吟了片刻，问道：“那你有什么发现吗？比如说，哥布林的老巢，或者知道那位首领的位置？哥布林的老窝，我知道，他们的首领就在那里。如果能够击杀他们的首领，哥布林之患必然能够解决了。”洛克缓缓开口说道。而就在此时，是否截取任务完全清除村子的隐患？唯一，是，沉默。提示：您成功截取了唯一任务。有隐藏支线任务不接才是傻子，而且这个任务后面还备注了“唯一”两个字，也就是说，沉默完成这个任务之后，别人就不能完成了。但是如果沉默完成不了，导致任务失败的话，这个任务可能会随机再次发布给别的玩家。而以沉默目前的实力，根本不需要考虑难度的问题，有任务都可以接。此时，在沉默接取到任务后，铁匠洛克缓缓说道：“哥布林部落的首领实力极强，我现在身受重伤，无法协助阁下。”但若是阁下不嫌弃，我可以将我收藏的一项技能传授于你。收藏的技能，沉默眼睛一亮。与此同时，系统提示响了起来。系统消息：是否跟随铁匠洛克学习技能旋风斩？学习拒绝，竟然是旋风斩。这是骑士前期唯一的群攻技能，是骑士前期升级的神技。但是群攻技能在前期极为稀有，那要等到中期才有机会学到。想到这里，沉默没有任何犹豫的回答：学习。一道金色光芒闪过，系统消息：学会技能旋风斩。有了这个群攻技能，沉默刷怪效率就能更快。不要忘了，它可是有十级以下技能免疫技能冷却的 buff， 也就是说，能够无限使用旋风斩。在掌握了技能旋风斩后，沉默直接点开了技能面板，看了起来。LV 一旋风斩，等级一，效果：对前方五乘以五范围内释放一道旋风斩，对范围内敌人造成时加206伤害。冷却时间10秒钟，消耗1 0 MP。下一集零一百，介绍死亡之风常伴无身。此时，洛克在传授完技能后，便缓缓开口说道：“好了，你已经学会这个技能了，我们现在出发吗？需不需要再回村里找一些帮手？”“不用了。”沉默回道。“嗯，你跟着我来吧。”说完，洛克就走在前面带路，沉默跟在后面，一边走一边看着任务介绍，完全清除村子的隐患。任务等级 S， 任务内容：跟随铁匠洛克找到哥布林的老巢，将老巢中的哥布林首领击杀，从根本上彻底断绝哥布林对于村子的威胁。任务目标：击杀哥布林领袖零一。任务奖励：未知，根据任务完成评分决定。介绍：这是一个艰难的任务，最好叫多一些人来帮你完成任务。沉默没有想到，在新手村内竟然能够接到一个 S 级的任务。前世的时候，他在游戏论坛都没有见到过这个的任务攻略。想必是哪个玩家偷摸的接到任务，并且完成了，闷声发大财。然而这个任务现在被沉默给无意间接取到了，而且这个任务的奖励，虽然还不知道是什么，但是沉默知道奖励绝对十分丰厚。接下来，大约走了数分钟后，洛克突然把腰弯了下来，随后只见其侧身对着沉默轻声说道：“再走几步就到哥布林洞穴了，我们现在要小心一点过去，尽量不要发出任何声音。”沉默点了点头，随后。两人很快便穿过一片草丛，来到了一处巨大的山洞面前。此时，沉默抬起头望去，在巨大的山洞入口前，正有四名哥布林手持长枪把守着。看到这一幕，沉默直接丢了一道探查术过去。哥布林护卫，白银级，等级七，等阶白银级，生命值两千两千，攻击七十杠八十，防御力六十，技能疯狂刺激，死亡撕咬哥布林之力。介绍。从哥布林战士当中精心挑选出来的护卫拥有极强的实力，这些护卫的实力很强。铁匠洛克话还未说完，一旁的沉默直接提起木剑，直接朝着眼前的哥布林护卫杀去。对他来说，眼前的哥布林护卫除了血量高一点，其他都没啥，无脑冲就完事了。可一旁的铁匠洛克看到这一幕，顿时有些懵逼。完了，这家伙也太鲁莽了吧！铁匠此时重伤在身，根本没办法冲出去帮忙。所以只能眼睁睁看着沉默冲向哥布林护卫，而远处四个哥布林护卫察觉沉默袭来后，血红的双眼猛然一亮。人类吃了他，杀！嘶吼几句，四名哥布林护卫直接朝着沉默冲了过去。而这个时候，沉默直接发动旋风斩，顷刻间，一道道恐怖的旋风斩如同潮水般不停倾泻而出，负三百一十，负三百，负三百二十。在释放了七八道旋风斩后，四名哥布林护卫还没靠近沉默，便被斩成了一堆碎肉，死的不能再死了。而就在此时，一道道系统消息弹出。系统消息
，击杀普通哥布林护卫，获得经验200点经验。系统消息：击杀普通哥布林护卫，获得经验200点经验。系统消息：击杀普通哥布林护卫，获得经验200点经验。系统消息：你的等级提升了，当前等级为四级。系统消息：你获得了五个属性点，越级打怪等级提升的确实快。在有了旋风斩技能后，沉默根本不需要一下一下去砍怪，直接把怪都引过来。无脑丢一波技能就可以了，当然，最核心的还是减免十级以下技能1 0之一 CD 的特殊 buff。若是没有那个 buff， 沉默或许还需要慢慢消耗才能击杀眼前这批哥布林护卫。第七章，哥布林首领黄金级 boss。此时，沉默把升级后获得的属性点继续加在了力量上。现在配合骑士之力的 buff， 沉默的攻击已经达到了440点至480点伤害。远处，躲在在草丛中的铁匠直接看傻了。这是旋风斩，旋风斩还能这样用？他甚至怀疑自己的眼睛是不是出了问题。不过，就在铁匠洛克愣神的时候，沉默向着铁匠招了招手。铁匠见沉默实力如此强大，顿时放下心来。随后，只见其直接从草丛中走出来。沉默一边捡取地上掉落的铜币，一边对着铁匠洛克说道：“我要进去洞穴，你是跟着我，还是留在这里？”系统消息：获得铜币 X 1 0系统消息：获得铜币 X 1 2系统消息：获得铜币 X 2 2此时，铁匠洛克沉思片刻，他现在遭受重创，万一在外面碰到哥布林的话就糟糕了。而现在看到了沉默的实力之后，他觉得还是跟着沉默更安全一些。想到这里，洛克直接对着沉默锁定：“我还是跟着你吧。”行，沉默点了点头。随后，沉默直接带着铁匠洛克走进了哥布林的老巢之中，洞里的十分阴暗，潮湿恶臭的气息扑面而来。沉默没有在意这些，提起长剑继续向前走着。走了没多远，一个巨大的空旷洞穴空间出现在沉默眼前。沉默抬起头看向远处，只见一头体型巨大的哥布林坐在一个枯骨搭建的宝座之上。他看起来一副大腹便便的模样，此时正在贪婪地撕咬着哥布林仆从地上来的肉和水果。在宝座之下，则站着十名手持长枪的哥布林护卫。沉默看到这一幕，直接丢了一道探查术给这头巨大的哥布林。哥布林首领，黄金级 BOSS。等级十，等阶黄金，生命值100010000攻击1 7 0杠一百八物理防御力90魔抗50技能召唤仆从，初级肉身强化，鼓舞士气，低阶血脉之力。介绍：作为一只新手村的黄金级 BOSS， 他的实力毋庸置疑。如果你不趁早击杀他的话，他会源源不断的召唤出哥布林护卫，十分难缠。眼前这头 BOSS 的属性很强。血量直接达到了一万点之多，对于一般玩家来说，单人想攻略这头 BOSS 显然是极其困难的。不过，对沉默来说，只要先解决了四周的护卫，再慢慢消耗他的血量就行了。想到这里，沉默直接提起长剑冲了过去。铁匠洛克看到这一幕，已经彻底麻木了。他在沉默冲出去后，立刻找了个掩体躲了起来。而远处，正在大快朵颐的哥布林首领察觉到了异样，他猛然抬起头，看向袭来的沉默。当他看清楚打扰自己进食的竟然是一名人类之时，顿时愤怒了起来。该死的人类，杀了他！哥布林首领怒吼一声。下一刻，身前的十名哥布林护卫瞬间冲了出去。在十个哥布林护卫围上来后，沉默直接硬扛哥布林护卫的伤害，负五十八，加五八，负六十，负五十五，加幺幺五。眼前这群哥布林护卫对他根本没有威胁，一堆攻击落在沉默身上，他的血量愣是没掉。洛克看到这一幕，已经见怪不怪了。此时的沉默直接顶着七八个的哥布林护卫站在那一动不动，连躲的意思都没有。这个场景有一种说不出的诡异。如果洛克是一个玩家的话，他可能会怀疑沉默是某个已经满级的大佬，重新回到新手村来虐怪。但现在他只觉得沉默有点太强了。远处，硬扛了哥布林攻击几秒过后，十个哥布林护卫全部围了上来，纷纷进入了旋风斩的攻击范围之中。看到这一幕。沉默直接开始释放旋风斩，负三百四十，负三百六十，负三百四十三。十道旋风斩过后，眼前的哥布林护卫纷纷倒了下去。与此同时，一道道系统的消息不断的在沉默耳边响起。系统消息：击杀普通哥布林护卫，获得经验二百点经验。系统消息：击杀普通哥布林护卫，获得经验二百点经验。系统消息：击杀普通哥布林护卫，获得经验二百点经验。系统消息。你的等级提升了，当前等级为五级。系统消息：你获得了五个属性点
，在如割草般击杀了十个哥布林护卫之后，沉默又升级了。而此时，他直接将属性点全部加在了力量之上。在加完点后，沉默便关闭了个人面板，看向了远处的哥布林首领。此时，哥布林首领见底下的人都死光后，直接将手中的肉砸在地上，随后拿起宝座旁边的法杖开始发动技能，召唤仆从技能瞬间发动。刹那间。在古堆王座地面之下，逐渐浮现了一座六芒星的召唤法阵。不一会，法阵中便浮现了十头哥布林护卫的身影。沉默在见到这十头哥布林护卫后，顿时眼前一亮：“这不是给我刷经验来了吗？”要知道，这些召唤类的怪物都是会给予经验值的。于是，沉默又如法炮制，先将十名哥布林护卫拉到一起，随后直接释放一道道旋风斩刷怪。系统消息：击杀普通哥布林护卫，获得经验二百点经验。系统消息。击杀普通哥布林护卫，获得经验200点经验。系统消息：击杀普通哥布林护卫，获得经验200点经验。经验蹭蹭蹭的往上涨，刚刚才升到五级的沉默又快要升级了。他本想着先不杀死哥布林首领，让他继续召唤哥布林护卫。只可惜，这个哥布林首领在召唤了一次哥布林护卫之后，就没有再召唤了。看到这一幕，沉默也不强求，反正五级之后就可以进入副本了，在副本里面升级可比外面刷也怪快多了。他打算在完成了这个任务之后，就去刷一波副本，快速把等级升到十级，然后就可以直接前往主城了。想到这里，沉默直接朝着哥布林首领冲了过去。哥布林首领怒吼一声：“渺小的蝼蚁，你在找死！”话音落地，哥布林提起法杖站起来，臃肿不堪的身躯让其根本无法躲避沉默的攻击。此时，沉默直接发动数道旋风斩。第八章：逆天手杀奖励，负四百零一，负三百零五。负三百零四，一道道攻击如同潮水般落下。哥布林首领在被沉默转到的第一下，就开启了肉身强化技能。刹那间，他的防御暴涨了一百点。可哪怕增加了一百点的防御，哥布林首领依然扛不住沉默连续不停的旋风斩攻击。此时，哥布林首领不停释放技能，疯狂攻击沉默。可这个时候，沉默都利用灵活的走位躲过，一边走位一边释放旋风斩。只是短短几分钟时间，一万点的血量很快就见底了。而最后时刻，沉默瞬间爆发数道旋风斩，负四百零一，负三百零五，负三百零四。不，哥布林首领发出一声不甘的哀嚎，倒了下去。随后一阵系统提示响起，系统消息：击杀哥布林首领，获得经验六千点经验。系统消息：你的等级提升了，当前等级为六级。系统消息：你获得了五点自由属性点。系统消息：你的等级提升了，当前等级为七级。系统消息：你获得了五点自由属性点。世界通告：哥布林首领，黄金级 BOSS 被玩家暗夜君主击杀。由于他是第一个击杀黄金级 BOSS 的玩家，奖励幸运加十，魅力加十，新手村所有 NPC 友好度加一百，声望加一百，技能点加十。铁匠洛克全程从头看到尾，他直接就看妈了。哥布林首领在沉默面前简直弱的掉渣，根本连碰都没碰到，沉默一下就死了。而就在洛克懵逼的时候，其他游戏玩家在听到世界通告的瞬间，便彻底沸腾了起来。击杀黄金级 BOSS， 确定不是系统发错消息了？我还在这拼命的抢土鸡土狗，就有人击杀 BOSS 了。我刚才接了村长的任务，叫我去击杀哥布林，结果我刚碰到一个普通哥布林，就被打回复活点了。这货击杀了哥布林 BOSS， 这才是真正的大佬啊！大什么佬？肯定是开挂了，没开挂怎么可能这么强？我看你是看人家厉害算的吧？这游戏能开挂？你现在人都在这里面，你去哪里开挂？你开个给我看看。此时，沉默直接将所有属性点全部加在了力量上面。做完这些后，他才开始打扫战场，将 BOSS 和那二十个哥布林护卫掉落的物品全部捡起来。系统消息：你拾取了一个银币。系统消息：你拾取了两个银币。系统消息：你拾取了一个金币。系统消息：你拾取了装备守护铁盾黄金级。系统消息：你拾取了装备绿石戒指黄金级。系统消息：你拾取了装备旅行者手套白银级。将地上的东西都拾取起来之后，沉默开始统计自己这次获得的奖励。首先是幸运和魅力各加了十点，这两个属性是曙光之中最难提升的点数。魅力能够提升玩家截取隐藏任务的概率，在曙光之中能不能接到 NPC 任务完全是看脸。这个看脸不是只看玩家的长相，而是玩家的魅力值和 NPC 对玩家的好感度。幸运就更加重要了。游戏中的任何和几率有关的东西都和幸运离不开关系，不管是怪物的暴率，还是强化装备的成功率，都和幸运有关。前世，不管是什么装备，只要有加幸运属性的。
都能卖到天价。而除了幸运值和魅力值的加成之外，就是技能点了。技能点也是好东西，特别是到了游戏后期，想要提升高阶技能的等级是极为困难的。如果是本职业的普通技能的话，还好说，后期还有机会花费大量金币找职业导师获取指导，从而提升技能等级。但是，一些高阶职业技能就不行了。而有了技能点就不一样了，因为它是可以用来直接提升技能等级的。想到这一点，沉默毫不犹豫将技能点全部加在了旋风斩之上。系统消息：您使用了技能点技能旋风斩等级提升至 LV 十。系统消息：旋风斩已经升到满级，无法继续升级。沉默在提升完技能等级后，便扫了一眼旋风斩的效果，攻击范围提升了一倍左右，基础伤害也由10点提升到了100点。下次如果再遇到哥布林战士的话，沉默估计两三发旋风斩就可以秒掉他们了。看完旋风斩的增强效果之后，沉默直接打开了背包，看向了刚刚获得的三件装备：守护铁盾、黄金，等级五，等阶黄金，防御一百，装备效果二，体质加二十。装备效果二，在被敌人攻击的时候减免百分之十的伤害。装备效果三，在面对敌人攻击的时候有百分之十的概率进行格挡。耐久度120120。120介绍守护套装之一，适合骑士使用。绿石戒指，黄金，等级五，等阶黄金，攻击力五十。装备效果一，增加一百点法力值上限。装备效果二，可以给自己增加一个主动攻击 buff。狂战士之怒，冷却时间三十分钟。狂战士之怒，提升玩家百分之十的暴击率，持续时间三十秒。耐久度一百一百。介绍哥布林首领最喜欢的戒指，由绿宝石和白金组成。旅行者手套，白银，等级五，等阶白银，防御二十，装备效果一，血量上限提升一百点，耐久度一百一百。介绍哥布林护卫击杀过路的旅人抢到的装备。沉默扫视一圈，发现这些装备都差不多。这几个装备中，沉默最在意的自然是绿石戒指，增加狂战士之怒 buff 的能力。其他的几个效果虽然也不错，但是对沉默来说就没那么有用了。想到这一点。沉默将三件装备全部穿戴上，而在戴上绿石戒指之后，沉默立刻给自己释放了这个 buff。第九章，狂战士之怒 buff。下一刻，一道猩红色的光芒瞬间笼罩沉默的身体。顷刻间，系统提示消息缓缓响起。系统消息：你对自身使用了狂战士之怒 buff。系统消息：触发无限光环效果，狂战士之怒 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。沉默在触发了无限光环百倍增幅效果后。直接打开了个人面板看了起来。此时，人物属性的暴击率已经由零瞬间暴涨至上限 100% 本来增益效果应该是 1,000% 暴击率的，不过暴击率提升到 100% 之后就不会再提升了。所以，此时沉默的暴击率刚好卡在 100% 暴击上。100% 的暴击率的作用极强，拥有这个增益效果，代表沉默现在每一剑砍下去都会触发暴击效果，而暴击的伤害是普通攻击伤害的双倍。沉默现在使用旋风斩的最高伤害已经达到了906假设敌人防御力为0的话，暴击之后的伤害就是 1,812 这伤害打哥布林首领也就几刀的事情。此时，远处的铁匠从震惊中清醒过来，他快步走到了沉默的面前，说道：“阁下彻底解决了哥布林的隐患，接下来请阁下随我一同去村长那里领取奖励吧。”听到洛克的话，沉默看向了自己的任务栏，任务：帮助村子清理哥布林，完成。完全清除村子的隐患，完成，两个任务都彻底完成了。沉默算了一下，这次任务提交之后获得的经验奖励，应该可以让他再提升二级。在升到十级之前，沉默还可以下一次新手村的副本。毕竟，开荒副本的奖励可是非常丰富的。而且，就算没有这个奖励，他也必须去一趟地狱难度的副本，因为地狱难度副本里有一个 buff 是他必须要拿到的。想到这里，沉默对着一旁的铁匠洛克点了点头，说道：“走吧。”随后，两人一同快速朝着新手村奔去。一路上，哥布林的数量少了许多，这是因为沉默完成了彻底清理哥布林隐患的任务。在曙光之中，玩家所做的任何事情都会直接影响到后面的游戏进程。由于沉默击杀了哥布林首领，解决了村子大道被哥布林占领的问题，所以村子外面哥布林刷新的数量也会随之锐减。按正常进度来说，当玩家的实力达到击杀哥布林首领之后，基本上玩家们的实力也早就把哥布林任务都做完了。就算有一些零星的玩家没有做完的，系统刷新出来的少量哥布林也足够他们完成任务的。但是由于沉默的横空出世，就导致0001345号新手村的玩家们完成村长的哥布林任务要困难许多。沉默没有把时间浪费在这些哥布林的身上。
，在花费了十分钟时间后，两人顺利回到了村子里面。此时的新手村内只有零星几个玩家在村子里面闲逛，其他玩家几乎都出去寻找哥布林去了。而此时，陈默两人快速来到了村长面前：“村长阁下，任务完成了。”陈默直接对着眼前的村长说道。村长在听到陈默的话后，脸色颇为惊讶的说道：“你这么快就完成了清理十个哥布林的任务吗？”旁边的铁匠洛克站了出来。对着村长说道：“村长大人，这位勇士击杀了哥布林首领。”“什么？你，你把哥布林首领给杀了？”村长的脸色由惊讶转为震惊。而此时，沉默微微点了点头，没有多说什么。看到这一幕，村长看了一眼铁匠洛克。铁匠洛克微微点头。下一刻，村长顿时明白了什么一般，连忙对着沉默说道：“多谢阁下为我们村子做的贡献。”说完，只见其从怀中掏出不少物品，递给沉默说道。这是我们村里的所有人对你的酬谢，请勇士务必收下。话音落地，一道道系统消息弹了出来。系统消息：提交帮村子清理哥布林任务成功，获得铜币 X 2 0获得经验 2,000 系统消息：提交彻底清除村子哥布林隐患任务成功，获得金币 5， 经验1 0 W， 获得紫金级骑士宝箱一，紫金级双倍经验药剂一。系统消息：你的等级提升了，当前等级为8级。系统消息：你获得了5个属性点。系统消息。你的等级提升了，当前等级为九级。系统消息，你获得了五个属性点。打开个人面板，沉默将十个属性点继续全部点在了力量上面。沉默的攻击力瞬间达到了一千甲，这个伤害刷新手村的副本，已经不存在不能破防的问题了。而且，他还有一个紫金级的武器盒子还没有打开。想到这里，沉默看向了自己背包里面的宝箱——紫金级骑士武器宝箱，等级十，等阶紫金，效果。开启之后可以随机获得一件十级紫金骑士武器。介绍，能开出什么属性的装备，就看你的人品了。沉默看到这个宝箱后，直接选择了开启。啪嗒，眼前的宝箱直接被开启，一道金色光芒闪烁片刻后，一把充满古朴气息的长剑浮现在沉默面前。系统消息，你获得了削骨之刃。听到这一道系统提示，沉默直接将目光投在了长剑之上。削骨之刃，紫金级，等级十。等阶紫金，攻击力200杠220装备效果一，力量加50装备效果二，技能的释放速度正 10% 装备效果三，暴击伤害增加 50% 耐久度120120。介绍，提升骑士攻击的武器，有了它，你再也不用担心拉不住怪的仇恨了。眼前的削骨之刃不愧是紫金级装备，削骨之刃的基础攻击力就达到了200多点，这个攻击力倒是还好。因为这个是不在骑士之力的 buff 加成里面，但是提升的50点力量就完全不一样了。这个是实打实的100点角色本体攻击力，是计算在骑士之力的 buff 加成里面的。第十章进入副本， 2 0 0倍倍经验 buff， 光是这个装备效果就给沉默直接提升了 1,000 点的攻击力，另外还有 50% 的暴击伤害加成。这个装备效果如果是在别人的身上，其实并没有多强，因为游戏前期大家的暴击率都不会太高。就算全身极品装备顶天了，也就是提升个 40% 至 60% 左右。但是沉默不一样，他的暴击率是 100% 那这个装备效果的加成就非常恐怖了。他现在每次攻击之后提升的伤害由 100% 提升为 150% 沉默本来使用的还是系统赠送的新手木剑的，这下直接鸟枪换炮了。想到这里，他直接点击装备削骨之刃。可下一刻，系统消息：装备失败，你的等级还未达到装备该武器的要求。沉默一拍脑袋，分析了半天，结果居然忘记了自己才九级。不过没有关系，去副本里面随便刷几个怪就能到达十级了。到时候再把削骨之刃装备上去就行了。想到这里，沉默看向了最后获得的双倍经验药剂。双倍经验药剂，紫金级，等级一，等阶紫金级。效果，服用后可使玩家获得一个双倍经验加成 buff， 持续时间六小时。介绍。极为稀有的特殊药剂，看到眼前的药剂，沉默毫不犹豫选择了使用。下一刻，沉默身上涌现一道金色光芒。系统消息：触发无限光环效果，双倍经验 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。沉默看向状态栏显示的经验加成 buff， 双倍经验 buff 效果增加经验 2% 万。有了这个 buff， 沉默每击杀一只怪物，获得的经验就为原来的200倍。杀一个怪物等同于其他玩家击杀200头，这个效率简直太高了。而且，沉默现在只有一个经验加成 buff 而已。若是再叠加多几个经验加成 buff， 那么沉默的升级速度将会快得离谱。
。想到这里，陈默直接告别了村长和铁匠洛克，来到了新手村的村口。此时，村口极为热闹，不少玩家都在这里招人组队，刷变异巨狼四缺一，要一个三级的魔法师，攻击高于三十点的来。有没有大佬能带带我？我乃人还是很不错的，治疗量二十加，自备回蓝药剂，变异野鸡，来一个牧师。沉默无视眼前的一切，直接朝着新手村外奔去。而他此刻的目标便是新手村唯一的副本——暗黑魔狼营地。现在大部分玩家都在开荒，只有获得了顶级天赋的玩家才能脱颖而出。但是谁也没有沉默厉害，这么快就能挑战新手副本了。暗黑魔狼营地距离新手村不远。此时，沉默一个人穿过茂密的森林，很快便来到了巨蛛森林之中。系统消息：你发现巨蛛森林，声望加十。在巨蛛森林的外围，已经有一些玩家在刷怪了。这批玩家算是比较有先见之明的，毕竟在村口和别人抢土机，经验长得实在太慢了，所以选择来到巨蛛森林的外围，刷级效率还是很高的。虽然说危险性高了一些，但是获得的经验比在村口抢怪多了不少，而且组队刷怪风险均摊。虽然没有独吞一个怪获得的经验多，但是多刷几个怪也一样。总之，他们的等级现在领先普通玩家们。沉默没有理会这些玩家。一个人径直朝着巨蛛森林的内部走去。就在沉默走到一半的时候，一个玩家忍不住对着沉默喊道：“兄弟，那里面都是一些很强的怪物，你一个人进去的话，可能打不过的。”沉默似乎没有听到他的提醒，继续朝着森林的深处走去。哎，不听老人言，吃亏在眼前。估计要不了一会就要回复火点了。其中一个刺客职业的玩家一边背刺蜘蛛，一边笑道：“大哥，你就别管他了，好好刷怪吧。”除了刺客和战士之外，这个队伍之中还有一个牧师妹子，他们的配合颇为默契。战士在前面顶着，刺客偷袭，牧师则在后面帮忙回血。被叫做大哥的战士本想把沉默也拉到队伍之中，不过见沉默对他的劝告没有回应，也就自然放弃了。开荒时期自然是升级最重要，尤其是年轻人从小到大都是玩游戏成长起来的。虽然莫名被拉到这个世界，提升自己的实力总没错。这边沉默继续行走着。不知道是运气比较好的原因还是什么，沉默一路上竟然一个怪物都没有遇到，很顺利便来到了暗黑魔狼营地的副本入口处。此时，一个巨大的如同漩涡般的副本入口呈现在沉默面前。看到这一幕，沉默直接朝着入口走去。刚靠近，一道系统提示顿时弹了出来。系统提示：是否进入暗黑魔狼营地？新手副本。是否？沉默关掉弹出来的窗口。没什么好看的，前世打过这副本。暗黑魔狼营地是一个五人团队难度的副本，但是一个人也是能进的。只不过单人进入副本的话，副本的难度是不会产生任何变化的。所以一般来说，组满五人通关副本的概率会更高，单人则会面临五个人的难度。所以大部分玩家还是宁愿组队刷副本来的划算。但也有一些特立独行的玩家高手，他们有能力一个人刷通副本。只不过前世的高手们现在还不知道在哪杀鸡，而沉默现在已经准备进入副本。沉默不需要和人组队，现在的他一个人就能刷这个副本，所以此时沉默毫不犹豫选择了进入副本。下一秒，难度选择选项跳了出来，系统提示，请你选择副本难度，普通、困难、噩梦、地狱。副本的难度越高，副本内的暴率和获得的经验自然会更高。以沉默的实力，自然是要选择最高难度的副本。所以这个时候，沉默毫不犹豫选择了地狱模式。第十一章，暗黑魔狼。下一刻，系统提示选择成功，正在传送副本中。沉默只觉得眼睛一花，再度恢复视觉。沉默发现自己已经出现在了副本空间之中，而与此同时，一道道系统消息提示也随之弹了出来。系统消息：你成功进入暗黑魔狼营地副本之中，副本难度为地狱级。系统消息：由于你进入的是地狱难度的副本，获得特殊 buff， 每秒恢复 2% 魔力值，持续时间至副本结束。系统消息。触发无限光环效果 ，buff 增幅100倍，您成功获得了一个永久 buff。沉默看向状态栏显示的经验加成 buff， 地狱难度副本特殊回蓝 buff， 效果每秒恢复 200% 魔力值。由于地狱难度的部分怪物血量较多，前期玩家蓝量很容易消耗完，所以系统特意安排了这么一个 buff， 现在却正好便宜了沉默。有了这个 buff， 沉默每秒恢复 200% 魔力值，等同于无限魔力。在这个技能加持下。沉默就能无限释放技能，而不需要担心魔力耗尽了。想到这里，沉默关掉了系统面板，抬起头看向了眼前的暗黑魔狼营地的入口处。此时的暗黑魔狼营地周围怪石嶙峋
，阴森恐怖，隐隐有一股腥气远远飘了过来。远处，有着一群黑色的豺狼正在漫无目的的游荡着。由于有一些遮挡物，所以沉默看不清楚这些豺狼的具体数目，但保守估计至少也有十来只。想了想，沉默先丢了一个探查树过去。下一刻，暗黑魔狼的属性面板浮现在沉默面前。暗黑魔狼，黄金级，等级十，等阶黄金，生命值。五千五千，攻击一百七十杠一百八十，防御力九十，技能异化之力高阶魔化。介绍：这是暗黑魔狼王的部下，他们身上充满了戾气，只要进入他们的攻击范围，就会对你疯狂发起攻击。暗黑魔狼的属性还是很强的，同级别的玩家想要攻略眼前的副本极难。不过，对沉默来说问题并不大。下一刻，沉默提起长剑，毫不犹豫朝着暗黑魔狼冲了过去。暗黑魔狼在看到沉默冲过来的瞬间，纷纷发出了低沉的嘶吼，眼睛在瞬间变得猩红。嗷、哦！随着一声狼吼，附近所有暗黑魔狼迅速朝着沉默冲了过来。沉默也不含糊，直接发动旋风斩，负 2,200 负 2,189 负 2,111 前面的暗黑魔狼还没反应过来，瞬间就被沉默数道旋风斩给击杀了。后面冲过来的暗黑魔狼也统统在沉默的剑光之下暴毙。与此同时，沉默的耳边不停响起一道道系统的提示，系统消息：击杀暗黑魔狼黄金级，获得经验 39,900 点经验。系统消息：击杀暗黑魔狼黄金级，获得经验 39,900 点经验。系统消息：你的等级提升了，当前等级为十级。系统消息：你获得了五个属性点。系统消息：击杀暗黑魔狼黄金级，获得经验 39,900 点经验。系统消息：你的等级为十级，在转职之前不再计算经验。请尽快前往主城完成转职。终于十级了，沉默在清完了怪物之后，等级也顺利到了十级。在转职之前，他的等级暂时不能再提升了。此时，沉默先将五点属性点全部加在了力量上面。随后，他打开装备背包，直接装备上了削骨之刃。系统消息：装备削骨之刃成功。在武器装备上之后，沉默再看向自己的属性，在五十点力量加成配合骑士之力的百倍 buff 之下，他的攻击立刻就翻了一倍。现在他的峰值伤害已经达到1950了，再算上刀刀暴击以及装备自带的 50% 暴击伤害的提升效果，沉默再用旋风斩攻击怪物的伤害可以达到 5,500 左右，这个数据完全可以用恐怖来形容了。此时，在分析完自己的数据之后，沉默开始打理战场上怪物的掉落物品。系统消息：你拾取了暗黑魔狼护腿，黄金级。系统消息：你拾取了暗黑魔狼头盔，黄金级。系统消息。你失去了32个银币，毕竟是地狱难度级别的副本，而且沉默还是第一个开荒这个副本的，怪物的掉落率还是不错的。沉默打开背包，扫了一眼获得的装备，两件装备的属性都还行，加一点防御力和血量体质，聊胜于无。看完装备属性后，沉默直接将两个暗黑魔狼装备都穿戴了上去。这两个暗黑魔狼装备还是不错的，只要收集多了暗黑魔狼装备，就可以获得套装 buff。沉默属于开荒的第一梯队。而且是地狱级的难度的副本，通关一次集全暗黑魔狼套装的概率还是蛮高的。此时，沉默在收集好所有怪物掉落的物品之后，选择继续前行。大约走了五六分钟左右，他便再次遇到了另外一波怪物。这次遭遇的怪物依然是暗黑魔狼，只不过这一次魔狼群之中却有一只体型巨大无比的暗黑魔狼存在。他全身佩戴着骷髅鳞甲，眼神阴翳，所造成的压迫感比其他普通暗黑魔狼要强大的多。沉默扫了一眼就知道。这是暗黑魔狼营地中的精英怪，不过以他的习惯来说，在面对怪物之前，还是要先扔一个探查术，看看对方的属性。所以下一刻，暗黑魔狼族精锐战士，紫金级，等级十，等阶紫金级，生命值30000300000攻击7 7 0杠八百八防御力290技能异化之力，狼毒之牙，黑暗之力，高阶诅咒。介绍：暗黑魔狼族强者。沉默看完属性，关掉面板。虽然他前世也刷过暗黑魔狼营地的副本，但是地狱难度的暗黑魔狼营地，他还是第一次刷的。眼前这个怪不愧是传说级别的精英怪物，各方面属性都比普通的暗黑魔狼高得多。3 W 的血量，接近800左右的伤害，还有290的防御力。第十二章，手杀紫金级 BOSS， 亲人奖励。这已经不是普通的玩家可以随意挑战的怪物了，至少也必须是职业级别的玩家才有可能攻略它。不过。对沉默来说，他依然还是不够看的，所以此时的沉默没有任何犹豫
，直接朝着这群怪物走了过去。当暗黑魔狼族精锐战士看着沉默走过来的时候，顿时张开血盆大口，露出尖锐的獠牙。下一刻，吼！怒吼声响起的瞬间，其他的暗黑魔狼就跟疯了一样，朝着沉默冲了过去。沉默手握削骨之刃，瞬间发动了旋风斩，一道道凌厉的光芒闪过。负五千三百五十，负五千四百，负五千三百三十五。一道道赤红色的数字从暗黑魔狼的头上跳出，在进入沉默攻击范围的瞬间，这些暗黑魔狼顷刻间便血条清空，跌落大地，爆出阵阵光团。与此同时，一道道系统消息不停的在沉默的耳边响起。系统消息：击杀暗黑魔狼黄金级，获得经验 9,900 点经验。系统消息：你的等级为十级，在转职之前不再计算经验，请尽快前往主城完成转职。系统消息：击杀暗黑魔狼黄金级。获得经验 9,900 点经验，系统消息：你的等级为十级，在转职之前不再计算经验，请尽快前往主城完成转职。正当沉默为这些经验可惜的时候，暗黑魔狼族精锐战士再次怒吼了一声，眼神中只剩下一片猩红之色。下一刻，只见其急速朝着沉默冲了过来，血色大口张开，试图攻击沉默。可就在这个时候，沉默的攻击落下，负 5,150 负 5,050 而这个时候。暗黑魔狼族精锐战士也瞬间一口将沉默咬住，负三百一十，负三百三十，负一百。系统消息：你受到了狼牙的攻击，你进入了狼毒的状态之中，每秒下降一百点血量。虽然狼毒也是 buff 的一种，但不属于增益 buff， 专业来讲是 debuff， 负面减一 buff， 所以不在无限光环的百倍增幅之内，无法触发无限光环的效果。此时。暗黑魔狼族精锐战士在命中沉默之后，加310加430。沉默的血瞬间又回满了。负二百二十，负一百，加320魔狼族精锐战士在连续攻击之后，沉默继续挥舞长剑，削骨之刃疯狂挥舞，一道道犹如剑气一般的锋刃快速飞出，瞬间命中了对方。负五千一百，负五千零一十，每一道旋风斩都能带走大量的血量。而此时。又一头暗黑魔狼族精锐战士猛然从一旁窜出，瞬间开始攻击沉默。看到这一幕，沉默没有半点意外。地狱难度的副本是很难通关的，基本都会出现各种各样的特殊事件。比如，你看了 BOSS 的属性，你以为你能击杀暗黑魔狼族精锐战士攻略这个副本，但就在你围杀 BOSS 的时候，就突然有另一头隐藏的 BOSS 偷袭你。这种情况下，哪怕是职业强者的队伍也会出现团灭。毕竟，同时面对两只难缠的紫金及精英怪。难度增加了一倍都不止，而根据沉默的记忆，若是再把新出现的暗黑魔狼族精锐战士血量打掉一半，则又会出现一头暗黑魔狼族精锐战士。这就是地狱级难度的血色营地副本。不过，对沉默来说都还好，反正也是杀这种 BOSS 来越多越好。此时，两只暗黑魔狼族精锐战士同时朝沉默发起了攻击，负三百三十，负三百四十，加六七零。沉默就这样硬抗着两头暗黑魔狼族精锐战士的攻击，不停释放一道道旋风斩，负五千一百，负五千二百，负五千一百五十。片刻后，系统消息：击杀暗黑魔狼族精锐战士紫金级，获得经验九万九千九百点经验。系统消息：你的等级为十级，在转职之前不再计算经验，请尽快前往主城完成转职。系统提示响起之后，第三头暗黑魔狼族精锐战士再次出现，瞬间袭向沉默。而这个时候，沉默直接挥动削骨之刃，剑锋飞舞，鲜血四溅。在沉默的连番旋风斩之下，剩下两头暗黑魔狼族精锐战士直接被沉默击杀，爆出几道金色的光团。系统消息：击杀暗黑魔狼族精锐战士紫金级，获得经验 99,900 点经验。系统消息：你的等级为十级，在转职之前不再计算经验，请尽快前往主城完成转职。系统消息：击杀暗黑魔狼族精锐战士紫金级。获得经验 99,900 点经验，系统消息：你的等级为十级，在转职之前不再计算经验，请尽快前往主城完成转职。连续数道击杀的消息在沉默的耳边响起，而与此同时，一道世界通告瞬间响彻了整个游戏世界。世界通告：暗黑魔狼族精锐战士紫金级 BOSS 被玩家暗夜君主击杀。由于他是第一个击杀紫金级 BOSS 的玩家，奖励幸运加十，魅力加十，声望加一百，技能点加十。玩家们在听到这个消息之后。纷纷懵逼了，这个暗夜君主到底是谁啊？第一个黄金级的 BOSS 是他击杀的，这个紫金级 BOSS 又是他击杀的。暗夜君主这个名字一听就不一般啊，啊
，这个人估计现实当中也是个大佬级别的存在吧？我要什么时候才能赶上这个大神啊？快别做梦了，我尿急，要不要我帮你把自己滋醒？你们别扯了，快点帮我回血，我快被土狗打死了！沉默自然不知道这些玩家对自己的这些议论。此时的他径直走到 BOSS 尸体旁，将他们掉落的物品通通捡起。系统消息：你拾取了暗黑魔狼庇护之心，紫金级。系统消息：你拾取了三个金币。系统消息。你拾取了35个银币，沉默击杀了三个暗黑魔狼族精锐战士，不仅获得了幸运值和魅力加成，还获得了技能点和声望值。这些属性加成都是十分稀有的，幸运和魅力值更是隐藏属性，可遇不可求。技能点和声望也难了一批。第十三章，庇护之心 buff， 暗黑魔狼王。而除了这些之外，就是刚刚拾取的紫金及暗黑魔狼装备了。想到这里，沉默直接打开背包，看向了刚捡取的装备。暗黑魔狼庇护之心，紫金级，等级十，等阶紫金，防御力一千，装备效果一，体质加五零点，装备效果三，被攻击时免疫百分之十五伤害，装备效果二，可使用庇护之心技能，让玩家提升生命值上限一千五百点，持续十分钟，耐久度幺零零零零幺零零零零，介绍极为稀有的特殊装备，看到眼前的装备，沉默眼前一亮。这个装备的效果在紫金级装备序列中算是一般的，但是它的装备技能效果搭配上沉默的天赋，简直是完美。想到这里，沉默直接将这件装备佩戴上，随后直接对自己使用了装备技能庇护之心。顷刻间，一道金色光芒落下，随后系统提示音在沉默的耳边缓缓响了起来。系统消息：你获得庇护之心技能 buff 加成，当前生命值上限增加 10% 持续时间为10分钟。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅。您成功获得了一个永久 buff， 百分之十的血量增幅100倍之后，直接就上升到了 1,000%。沉默在装备了暗黑魔狼套装之后，原来的血量是 4,240 现在骤然增加了 1,000% 瞬间达到了 42,400 顷刻间便让沉默成为了名副其实的血牛骑士。看着眼前的 buff 效果，沉默觉得似乎可以多找一些带技能的装备来刷 buff 效果。反正他的 buff 效果都会自动转化为永久，只要 buff 数量够多，沉默就能无限变强。要知道，曙光之中装备附带的技能效果各不相同，有的装备技能增益性无敌，加血量加魔力加防御，还有一些则是攻击性的，加成伤害。魔法属性增益，技能增益。最重要的是，还有一些装备是具备无敌 buff 类型技能的。若是能获得这类 buff， 那就是真无敌了。想到这里，沉默直接关闭了背包。接下来。沉默继续朝着暗黑魔狼营地的深处出发。副本的第一个 BOSS 已经被他解决了，但现在副本还没有被通关，所以沉默还是得继续刷怪。接下来，随着副本进程的推进，沉默很快就来到了暗黑魔狼营地 BOSS 的窝点。在这个过程中，他又刷了两批暗黑魔狼。虽然没有再遇到暗黑魔狼族精锐战士，但依然收获颇丰，因为这个时候他又获得了不少黄金级别的暗黑魔狼套装。当然，沉默肯定不会只满足于这些收获。在进入血色营地最终 BOSS 的窝点之后，他的目光很快便汇集在 BOSS 暗黑魔狼王身上。此时，暗黑魔狼王如同人类一般行走在营地内部，而在他身旁有十余头的暗黑魔狼在他的周围，如同护卫一般保护着他。看到这一幕，沉默直接丢了一个探查树过去。暗黑魔狼王史诗级 BOSS， 等级十，等阶史诗，生命值幺零零零零零幺零零零零零，攻击。三千一百杠三千二百，防御力一千零九十，技能嗜血暴击、残暴撕咬、血色狂暴、狼毒之牙、逐月之息、血月强化。介绍：身上留着北欧神话洛基的儿子芬里尔之血的暗黑魔狼王，虽然血液传承已经十分稀薄，但在危机时刻依然有较小的概率激活血脉之力。沉默没有想到，这个看似普通的暗黑魔狼王身上竟然留有芬里尔的血脉，十 W 的血量，三千加的攻击。说到底。地狱级的副本根本就不是普通玩家可以过的，一般的队伍就算是配上了全套的黄金暗黑魔狼套装，也很难攻略眼前这个 BOSS。大多数队伍在暗黑魔狼族精锐战士那边就团灭掉了。就算有天赋玩家队伍击杀了三头暗黑魔狼族精锐战士，遇到了暗黑魔狼王，也估计没什么状态打了。而到了十级之后，大部分人都前往主城转职去了，一般不会有人故意卡在十级，就为了通关地狱级的暗黑魔狼营地副本。所以，地狱级别的难度。对玩家就很不友好，不过也正因为如此，才会称之为地狱难度吧。如果轻轻松松就被玩家通关了
，岂不是侮辱人智商？此时，沉默也不管那么多，直接手提削骨之刃，朝着暗黑魔狼王杀去。暗黑魔狼王见沉默袭来，怒吼一声：“杀了这个恶心的人类！”话音落地，几头暗黑魔狼猛然朝着沉默冲了过去。可这个时候，剑锋瞬间掠过，几头暗黑魔狼瞬间被击飞，化作白光，瞬间身亡。这，暗黑魔狼王没有想到。眼前这个看起来不起眼的人类竟然这么强，你你为何这么强？面对暗黑魔狼王的质问，沉默没有回话，继续朝着暗黑魔狼王杀去。暗黑魔狼王见状，大爪一挥，无数道血刃朝着沉默飞了过去。负一千五百，加幺五零零，负一千六百五十，加幺六五零，负一千四百，加幺四零零。红色和绿色的数字交叠从沉默的头上飘起。暗黑魔狼王的攻击对沉默根本造成不了任何的威胁。见状后，雪狼王立刻扑了上来，张开血盆大口，朝着沉默咬了下来。沉默也不躲闪，直接跟暗黑魔狼王硬刚。负两千，加两千；负五千五百，加三五零零；加两千。暗黑魔狼王的撕咬对沉默根本没有半点威胁。就这种情况下，沉默的血量就是下跌一下，然后又回满了。而在这种局面之下，沉默不停挥动长剑。不停释放一道道旋风斩，负四千五百，负四千四百，负四千六百五十，负四千二百。暗黑魔狼王被沉默一顿输出后，血量疯狂下跌，只是短短片刻，他的血量就跌落接近一半了。而这个时候，暗黑魔狼王也意识到，绝对不能再和沉默硬刚了，他必须要暂避锋芒才行，否则这么下去，他必死无疑。第十四章：血脉激活，神话 BOSS。暗黑魔狼王想着先暂避锋芒，可这个时候沉默却没有给他机会，直接粘着他开始疯狂输出，一道道旋风斩如同雨点般落下。暗黑魔狼王试图逃跑，可沉默的移速却丝毫不逊色于他，直接追着他丢技能。负四千二百，负四千，负四千一百二十。沉默在装备移动速度的加成之下，速度不比暗黑魔狼王慢多少。暗黑魔狼王一被沉默技能刮到，就会掉不少血。如果此时有别的玩家在旁边看的话，一定会觉得匪夷所思。此时，沉默和暗黑魔狼王的身份仿佛调换了一般。原本玩家在打 BOSS 的时候，一般为了躲避 BOSS 的伤害，要不停的走位。而现在，沉默成了 BOSS， 暗黑魔狼王则需要依靠不停的走位来躲避沉默的伤害。接下来没多久，暗黑魔狼王的血量掉落到了十分之一。而此时，暗黑魔狼王盯着沉默，愤恨的怒吼道：“你这该死的艺人，你成功惹怒我了！”一阵怒吼过后，暗黑魔狼王身上迸发出一片血红色的光芒。与此同时，系统消息：暗黑魔狼王身上的巨狼芬里尔的血脉被激活，正在激活中。沉默听到这个声音，微微愣了一下。虽然刚才在探查暗黑魔狼王的时候，有介绍说暗黑魔狼王身上有芬里尔的血脉，但是同时也说明了血液已经十分稀薄了，只有很小的概率可以激活血脉之力。以沉默对于游戏机制的了解，这个概率很可能就是百万分之一。所以，沉默也没有将这个血脉放在心上。没想到，这种激活血脉之力的特殊事件，竟然都让他给碰上了。如果让暗黑魔狼王激活血脉成功的话，大概率会从史诗级的 BOSS 升级成为神话级 BOSS。看起来，史诗级和神话级只是一个级别的差距，实际上差别极大。因为一旦成为神话级的 BOSS， 他就成为了具有神性的怪物。最关键的是，神话级的怪物在曙光之中具有唯一性。所有的神话级以上的怪物都有着自己的名字，也就是说，沉默如果将这只激活血脉之力成功的暗黑魔狼王击杀了的话，以后暗黑魔狼营地的地狱级难度，不管你刷多少次，都不会再出现神话级的 BOSS， 并且，由于进阶之后实力会有大幅度的提升，所以不管之前损失了多少生命值，对方都会在瞬间将血量和魔力值恢复到满值。所以，一般玩家对付正在进阶的怪物时，都会尽可能在怪物完成进阶之前将其击杀。虽然 BOSS 完成进阶之后爆出来的东西肯定会更好，但是几乎没有玩家愿意去赌自己能不能击杀进阶后的 BOSS， 因为失败就等于前功尽弃了。大部分人会选择最稳妥的方式来获得奖励。不过，沉默显然不是大多数人，对他来说，管他是史诗级还是神话级，只要 BOSS 无法将他秒杀，而他的伤害又能破对方的防御，那么击杀对方无非也就是时间问题罢了。所以，在沉默听到系统的提示之后。他就停下了攻击，站在一旁等待暗黑魔狼王激活血脉。此时，在暗黑魔狼王的头上不断有绿色的数字冒出，加五千，加五千，加五千。不一会，他的血量就回满了。紧接着，
，暗黑魔狼王的身体开始膨胀，他身上的狼毛开始变得越来越长，直到最后，他竟然从站立状态变成了爬行形态。暗黑魔狼王本来是类似狼人形态的存在，此时在激活血脉后，却更像是一只原始巨狼。就在沉默想到这里的时候，一道系统提示响起，系统消息：暗黑魔狼王彻底完成芬里尔血脉的激活。暗黑魔狼王进阶成为芬里尔之子哈提，神话级异星。沉默没有想到，暗黑魔狼王身上的芬里尔血脉被激活之后，竟然会变成哈提。这可是北欧史诗中芬里尔之子啊！芬里尔是洛基的孩子，据说他自己也有两个孩子，其中一个叫斯库尔，另外一个便是哈提。在北欧史诗之中，哈提是一只魔狼，不停在在天空中狩猎月亮。根据预言，他会吞噬月亮，在天空撒下鲜血。当然，眼前的哈提显然有些辣。想到这里，沉默直接丢了一道探查术过去。芬里尔之子哈提，神话级异星，等级十，等阶神话级异星，生命值200000200000攻击五千档五千二百，防御力 2090， 技能嗜血暴击、残暴撕咬、血色狂暴、狼毒之牙、逐月之息、血月强化、神之吞噬。介绍：真正的神话级怪物拥有极为恐怖的实力。虽然介绍很短。但是从数据来看， 2 0 W 的血量， 5 2 0 0的攻击，还有 2,000 的防御力，这个实力在十级这个阶段几乎没有玩家是他的对手，除了沉默。此刻，哈提抖擞了一下身上的毛发，朝着沉默冷冷说道：“凡人，我应该谢谢你，没有你，我还不知道要什么时候才能激活身上的血脉之力。为了好好的答谢你，就让你的血肉成为我身体的一部分吧。”说完，他纵身一跃，朝着沉默扑了过来。进阶成为神话级别的 BOSS 之后。沉默在哈提看来，就如蝼蚁一般，随手便能踩死。可惜，他高兴的还是太早了。沉默挥舞中手中剑，剑锋肆虐，瞬间数道旋风斩飞射而出，直接笼罩了哈提袭来的方向。负三千一百，负三千二百，负三千一百，旋风斩不停落下，疯狂收割着对方的血量。而这个时候，一道道血色的狼爪袭来。负三千四百，加三四零零，负三千五百五十。加 3500， 哈提的攻击终于赶上了沉默回血的速度，可是他的攻击并不稳定。下一秒，负三千四百五十，加 3500， 沉默的血量再次回满了。而这个时候，沉默还在不停释放着旋风斩，一道道旋风斩落下。负三千一百，负三千二百，负三千二百。第十五章，副本手通，惊人奖励。尽管伤害差不多。但是哈提可没有沉默那么恐怖的恢复能力，看着自己的血量不断的减少，哈提的心中产生了极大的危机感。不管他用什么方式攻击沉默，对沉默来说都好像是无效的，就如同是不死者一般，普通的物理攻击根本无法威胁对方。此时，哈提内心深处开始不停滋生恐惧的情绪，无法击杀面前的人类，那么他便会死。要知道，他可是神话一星的存在，其心智丝毫不亚于人类，他也会恐惧，他不想死。负三千三百，负三千二百，负三千二百。哈提的血条在不停的下降，尽管他的总生命值有二十 W 点，但是也架不住沉默不停的攻击。几乎每一秒，沉默都能带走对方三千多的血量。一分钟之后，他的血量就从二十 W 掉到了一 W 多。再这样下去，他就必死无疑了。所以此时，哈提想要逃走，可是即便他现在进阶成为神话一星级的 BOSS， 依然无法突破曙光的限制。作为一个副本中的 BOSS， 在规则之力限制之下，他是无法离开这里的。除非，哈提想到那个可能之后，猛然朝着沉默跪了下来，说道：“大人，如果您愿意饶我一命的话，我甘心成为你的坐骑，供你差遣和驱使。”话音刚落，沉默刚想继续攻击，便听到一条提醒消息：“系统消息，芬里尔之子哈提向你提出契约，甘愿成为你的坐骑，是否同意？”“是否？”沉默顿时停下了挥剑之手，他微微皱起眉头，努力回忆着。曙光之中，关于坐骑的设定，在曙光之中，高阶的怪物有多种方式可以和玩家签订合作或者仆役的契约，而坐骑契约是仆役契约之中的一种。和玩家签订坐骑契约之后，怪物就成为了玩家的交通工具。当然，如果是实力强大的怪物成为坐骑的话，也可以为玩家而战。总之，收复一个实力强大的坐骑好处还是很多的。更何况，眼前的暗黑魔狼王还是一个神话一星的强大存在。若是签订了契约后，他的实力将不再受到规则之力束缚，而是会随着主人等级提升而成长。想到这里，沉默点击了同意缔结坐骑契约。而在沉默同意的瞬间
，世界公告再次响起。世界通告：玩家暗夜君主成功通关地狱级难度暗黑魔狼营地副本。由于暗夜君主是第一个通关地狱级难度副本的玩家，特别奖励玩家史诗及暗黑魔狼王套装礼盒 X 一，声望加一千，新手村 NPC 好感度正 100%。世界通告：玩家暗夜君主成功收复神话及异星怪物哈提。并与其签订坐骑契约。由于暗夜君主是第一个和怪物签订坐骑契约的玩家，奖励幸运加十，魅力加十，声望加一千。在连续听到这两道系统提示之后，玩家们再次把注意力放在了沉默的身上。所有人都开始认真思考：暗夜君主到底是何方神圣？这特么神话级怪物当坐骑，这也太离谱了吧！真特么离了个大谱！我白银级的怪物都打不过，你跟我讲，有人收复了神话级怪物当坐骑，服了。这个暗夜君主也太强了吧！这谁比得过？妈的，神话级的坐骑真的牛逼啊！酸了呀！呜呜，柠檬精酸死了！沉默自然不会注意到这些人的反应。神话一星的坐骑而已，如今他拥有这么厉害的天赋，眼光自然不一般。接下来，沉默开始查看他的收获。他打开史诗级的黑暗魔狼王套装盒子。下一刻，系统消息：你打开了史诗级黑暗魔狼王套装盒子，获得黑暗魔狼王护甲。史诗级黑暗魔狼王护肩，史诗级黑暗魔狼王长靴，史诗级黑暗魔狼王头盔，史诗级黑暗魔狼王护腿，史诗级。沉默将这五件装备直接替换了之前的黄金和暗金级黑暗魔狼王套装，防御力直接提升了数倍。沉默之前的防御力在 2,000 左右，现在上涨到了 6,000 加。同时，他的耳边再次响起了系统的提示：系统消息，你身上穿戴的黑暗魔狼王套装加成生效，您获得了五件套黑暗魔狼王套装 buff。每秒恢复五点血量，防御加一千点。系统消息：您成功触发无限光环效果 ，buff 增幅一百倍。您成功获得了两个永久 buff， 每秒恢复五点血量。这个套装续航效果，说它很强，它的确很强；说它很弱，它也还行，能给玩家节约不少 HP 药剂。而经过沉默的天赋百倍增幅之后，每秒血量恢复从五点提升到了五百点，多一个回血 buff 还是挺香的。当然，最重要的还是防御的加成。一千的基础防御加成直接提升百倍，瞬间让沉默的防御值达到了惊人的十 W 加。这个加成就问还有谁，站着给别人撸都能把人撸到脱力。看到这个加成后，沉默对着俯伏在地的哈提说道：“你打我一下试试。”曙光之中，玩家是可以自己设置无差别攻击的。如果玩家没有设置的话，宠物或者坐骑的伤害是攻击不到玩家的。哈提愣了一下，不知道应该怎么办。而这个时候，沉默继续说道：“没事，你全力攻击我。”我想试试看我的防御力现在有多恐怖。好的，主人。哈提甩了甩头，瞬间挥舞利爪开始攻击沉默。Miss, miss, miss。此时，沉默看着哈提的攻击根本连破防都不行，顿时笑了起来。曙光之中，如果不能对敌人造成破防的话，会都是会强制 miss。而经过测试后，沉默还是很满意的。五 W 加的血量，十点三 W 加的的防御力，再加上每秒三五零零加的回复。这实力已经强到离谱了。第十六章神佑守护 buff。就在沉默测试完自己的防御力之后，系统的提示音缓缓响起。系统消息：你已通关暗黑魔狼营地副本，是否现在离开？沉默环顾了一下四周，该捡的东西已经都捡好了。于是他直接选择了离开。下一秒，沉默被一道白光裹挟，瞬间消失在了副本之中。当光芒散去之后，沉默发现自己已经出现在了暗黑魔狼营地副本的入口处。至于哈提，则侍立在他的身旁，环顾四周。沉默看到哈提后，直接一跃坐在了哈提的身上。随后，两人一同快速朝着新手村奔去。另一头，当沉默再次出现在新手村的入口处的时候，四周的玩家顿时看了过来。这是什么？坐骑啊？莫非这就是世界公告里的神话坐骑？玩家们则羡慕地盯着沉默，而沉默没有理会这些玩家，径直走到了村长的面前。此时，村长在看到沉默过来之后。便盯着沉默审视了片刻。此时的沉默，一身史诗级的暗黑魔狼王套装，更是骑着一头神话级的坐骑，看起来威风凛凛，丝毫不像一个才十级的玩家。看到这一幕，村长脸上瞬间堆满了笑容，说道：“暗夜君主阁下，你已经十级了。”“是的，我现在打算前往主城，麻烦你帮我传送一下。”“你打算前往哪个主城？”村长问道。“在曙光之中，华夏大区不止一个主城。”曙光中华夏大区分为四个主城，分别为玄武、青龙、白虎和朱雀四大主城。各大主城下辖有无数次级城池和村镇，实力强弱以及侧重点各有千秋。此时，在村长问完话后，
，沉默的眼前便出现了一个选项面板，四大主城的选项浮现其上。沉默没有任何犹豫，直接选择了青龙主城。系统消息：玩家在选择主城之后，便无法更换。是否确认你的选择？确认。沉默前世的时候选的就是青龙主城，青龙主城在前世就是最强的主城。此时，村长递过来一个卷轴，给沉默说道：“这是前往青龙主城的传送卷轴。”沉默接过卷轴。系统消息：获得青龙主城传送卷轴。在获得了卷轴后，沉默毫不犹豫选择了使用。片刻之后，沉默和哈提被一道白色光柱吞没，瞬间消失在了原地。四周，看到这一幕的玩家都愣住了。暗夜君主，这是前往主城了？我去，我这才四级呢，暗夜君主都已经十级了。快别看了，快去升级吧，人家都去主城了，你们还有心思在这边看热闹？人比人气死人啊！他到底是怎么升级的？要是能带带我就好了，想什么呢？人家都去主城了，你早点升级去主城，说不定还能见到大佬。当然，这些话沉默自然是听不到的了。片刻后，一道白光落下，沉默的身影出现在一个铺着青色瓦砖的广场中央。与此同时，他的耳边响起了系统的声音：“系统消息，欢迎玩家来到青龙主城。”系统消息，由于你是第一个选择青龙作为主城的玩家，你获得了领路者称号——黄金级。没想到，竟然第一个来到青龙主城，竟然还能有这种好处。沉默前世自然不是第一个来到主城的人，所以并不知道第一个来到主城还有称号赠送。他目光锁定在称号的效果之上，领路者称号黄金级，等阶黄金，效果一，每隔十分钟可释放一道神圣守护技能，效果清除身上所有负面控制效果，并且获得一个免疫控制负面效果 buff， 持续时间三秒钟。看到称号效果之后。沉默立刻想到了其中的一个关键点，他不由得激动了起来。这个称号若是放在别人身上，强度只能算是一般。毕竟十分钟才释放一次神圣守护技能，在激烈的战斗中，别说十分钟了，就算只是被控制几秒钟的时间，很可能就能够左右一场战斗的胜利。至于获得一个免疫控制负面效果的光环，这个效果倒是很强，可惜只有三秒钟，实在是太短了。要知道，一些强力控制技能的吟唱时间可能都不止三秒钟。所以这个效果看似强大，实则有点鸡肋。但是，在沉默身上就完全不一样了。只要激活了无限光环的效果，所有的增益光环在沉默身上的持续时间都是永久。就在沉默想到这里的时候，系统的提示顿时响起：“系统消息，你的称号效果给你释放了一个神佑守护技能，你获得了一个神佑守护 buff， 持续时间为三秒钟。”系统消息，触发无限光环效果 buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。沉默再次看向自己的 buff 状态栏，此时状态栏上已然多出了一个新的 buff， 神佑守护，效果免疫一切控制负面效果，持续时间永久，太强了！要知道，在曙光之中，仅仅有强大的攻击和防御是不够的。假如敌对势力的指挥足够聪明的话，会重点把控制技能放在实力强大的玩家身上。沉默还清楚的记得，有一次在参加国战的时候，由于叛徒背叛。导致华夏大区一个战力极高的玩家被敌对控制职业重点照顾，结果就是那玩家开局就被连环控制到死，完全没有半点发挥实力的空间。而沉默现在有了这个免疫控制和负面效果的 buff， 就完全不用担心被控制的问题了。所以在沉默看来，这个 buff 比一般加血加防御力的 buff 还要无敌。想到这里，沉默关闭状态栏，指挥着哈提朝着青龙城最大的药剂店跑去。接下来，他要先购买一批药剂。依靠药剂的效果开始疯狂叠 buff。青龙城作为四大主城之一，需要容纳四分之一的华夏大区玩家，所以面积极大，从广场到药剂店就需要步行许久。好在哈提的移动速度够快，所以沉默只花了十分钟不到就抵达了目的地。第十七章，疯狂嗑药，堆 buff， 青龙药铺前。沉默从哈提背上落下。此时，除了沉默之外，还没有别的玩家来到主城。所以，前世人流络绎不绝的青龙药铺，现在却是门可罗雀的模样。在沉默抵达此处后，门口的小厮看到沉默出现，立刻迎了上来，问道：“请问客官需要购买什么类型的药剂？”青龙药铺之中有两种的药剂出售，一种是恢复类药剂，例如回血药或者回蓝药；另外一种则是短时间增强属性的药剂，比如力量药剂或者魔法药剂等等。沉默自然是两种药剂都要买的。你先带我去恢复类药品的柜台。好嘞，这边请。说完，小厮做了一个请的动作。沉默来到柜台前方，在柜台上方，此时正摆放着琳琅满目的各种药剂。他打开购买菜单，各类药品的价格和名字都显示在上方。
。沉默从上往下开始看，初级治疗药水，黑铁，效果使用后每秒增加5点 HP， 持续时间10秒钟，售价十铜币。初级魔法药水，黑铁，效果使用后每秒增加5点 MP， 持续时间10秒钟，售价十铜币。终极治疗药水，黑铁，效果使用后每秒增加30点 HP。持续时间十秒钟，售价一银币。由于现在还在游戏前期，所以并没有高阶药水售卖。此时，看到眼前的一大批低阶药剂，沉默直接花费了十一个银币、十个铜币的价钱，将每种治疗药水全部都购买了一瓶。至于回蓝药剂，沉默暂时不需要。系统消息：您成功购买了药剂，初级治疗药水，黑铁。系统消息：您成功购买了药剂，终极治疗药水，黑铁。系统消息。您成功购买了药剂，高级治疗药水，黑铁。在购买完所有药剂后，沉默直接开始嗑药，咕咚咕咚，当着小四的面，沉默直接把三瓶药水全部喝完。下一刻，系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅。您成功获得了一个永久 buff， 沉默耳边连续响起三声系统的提示，随后他打开了 buff 状态栏，上面多出了三个新的 buff， 初级治疗药水 buff， 效果每秒增加500点 HP， 持续时间永久，终极治疗药水 buff， 效果每秒增加 3,000 点 HP， 持续时间永久，高级治疗药水 buff， 效果使用后每秒增加1万点 HP， 持续时间永久，一般来说。玩家使用治疗药水的光环效果是不叠加的，高级效果会顶掉低级效果。比如说，使用初级治疗药水之后，身上会出现一个初级治疗药水的恢复 buff。但是，假如你这个时候使用了终极治疗药水，那么终极治疗药水的恢复 buff 就会把原来低级的那个顶掉，最终玩家的身上只会出现一个恢复 buff。不过，在沉默身上不存在顶掉 buff 的可能性，所以在他连续喝了三瓶初、中、高级治疗药水之后。他每秒恢复的血量一下子多了 13,500 点，如果算上之前的，就是每秒 17,000 点的血量恢复。这就好比玩 L O L 类型的游戏时候，身上多了个可移动的泉水，对面看了都想双手放开键盘了。同时，沉默又将目光放在了属性类的药水上面，想了想，他直接对着小四说道：“带我去属性类的药品柜台看看。”小四虽然无法理解沉默的行为，但是他也不敢过问客人的事情，便直接将沉默直接带到了属性类药品的柜台附近。而这个时候，沉默再次看向药品菜单，初级力量药水，黑铁，效果使用后增加10点力量，持续时间10分钟，售价10银币。终极力量药水，黑铁，效果使用后增加30点力量，持续时间10分钟，售价一金币。除了力量药水之外，还有智力、体质、敏捷三类的属性药水出售。不得不说，属性类的药剂价格是真的贵。类似沉默这样在游戏前期就能怀揣九个金币的玩家都嫌贵的话，其他玩家能买得起属性类药剂的可不多。其实，除非是真正的土豪，一般玩家是不会经常吃这种属性类药剂的。只有在刷副本的关键时刻，或者在 PK 的时候，才会选择喝一瓶。想了想，沉默直接道：“每种药水都给我来一份。”好的，客官，总共是四金币四十银币。好家伙，几瓶药剂直接去了大半的存款。不过这些都不算什么，毕竟几金币换几个永久 buff。还是很值得的。片刻后，咕咚咕咚咕咚，沉默再次当着小斯把买来的药剂全部喝了进去。这次小斯也有些见怪不怪了。而这个时候，一道道系统消息再次响起。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅。您成功获得了一个永久 buff， 这一次系统的提示音足足响了八次。当系统的提示结束之后，沉默再次看向自己的 buff 状态栏，初级力量药水 buff 黑铁，效果增加一千点力量，持续时间永久；终极力量药水 buff 黑铁，效果增加三千点力量，持续时间永久；初级体质药水 buff 黑铁，效果增加一千点体质，持续时间永久。终极体质药水 buff 黑铁，效果增加 3,000 点体质，持续时间永久。第十八章，开启副职业，炼金先驱者 buff， 在无限光环的加持之下，力量
、智力、敏捷、体质各获得四千点的加成，每一种属性的加成都不亚于一件五十级神话级装备，相当于沉默十级的时候就已经装备了四件五十级的神话级装备。有了这个属性的加成之后，沉默的攻击力加成由两千加直接提升为八大半六加。不得不说，这四个金币花的太值了。有了无限光环的加成，他等同于用四个金币直接买了四件五十级的神话级别装备。要知道，五十级的神话装备若是放在拍卖行，少说也要千万金币起拍，自己等于直接赚了四千万金币。而且，装备是需要更换的。五十级的神话装备属性加成自然比六十、七十级的紫金甚至史诗级装备都要强，但是等到了八十、九十级呢？这个时候再穿戴着五十级的神话装备属性就有些落后了，必须要更换装备。而装备一旦更换，原先装备的属性加成自然也就没有了。但沉默这些可是永久 buff， 不管多少级，属性加成永远都在。这就等同于更换装备的同时，原来的装备也不用脱下来。如此叠加下去，等到了游戏后期，别的玩家属性和沉默会差出一大截。唯一可惜的就是，现在还没有高级力量药水这个等级的药剂出售。高级力量药水能够提升60点力量，再加上无限光环的效果，能给沉默带来的提升尤为明显。不过，别的玩家没有办法买到，却不代表沉默没有办法弄到。在曙光之中，除了战士、骑士、牧师、法师、射手、刺客等职业之外，玩家还有选择一些制造类的副职业，比如铁匠、裁缝、炼金术师、建筑师、商人等等。其中最适合沉默的，莫过于炼金术师，因为炼金术师可以凭借药物配方制造出各种特殊的药物。有一些高级的药剂药铺是没有出售的。这个时候就只能到玩家的手上去购买，甚至有一些玩家为了能多赚点钱，花费大量的时间在副职业上面，而一些强大的工会则是选择自己专门培养一些高级的副职业玩家来供给工会自身的需要。想到这里，沉默直接关闭了眼前的面板，快速朝着炼金术师工会奔去。他要做的就是先去开启一波副职业，成为一名炼金术师。炼金术师工会所在的地方离长安药铺并不远，只需要穿过一个街道就能到达。沉默踏入炼金术师工会之后，立刻就有人接待了他。开启副职业的过程也十分简单，就是付钱填表格就可以获得炼金术师手册，从而顺利开启副职业炼金术师。沉默交完金币之后，一道道系统提示顿时响起：系统消息，您获得了炼金术手册。系统消息，您的炼金术师副职开启成功。世界通告，玩家暗夜君主成功开启副职业炼金术师。因暗夜君主是第一个开启副职业炼金术师的玩家，奖励幸运值十点，魅力十点，声望一千点。系统消息：由于玩家是第一个开启副职业，获得称号炼金先驱者紫金。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发一百倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。其他玩家在看到沉默开启副职业之后，纷纷在世界频道刷起了弹幕。副职业是什么东西啊？炼金术师又是什么东西、啊？谁来给我解释一下啊？你一看就是没有玩过网游的。连副职业都不知道，就是生活类职业，不是吧？我这还没升到五级呢，他都开启副职业了。话说炼金术师是做什么的？听起来好像很强的样子。等我去了主城，也要转职成为炼金术师。你这不是废话吗？就连暗夜君主大佬都选择的副职业，肯定是最强副职业。我也要成为一名牛逼的炼金术师。沉默没有理会玩家们的议论，此时的他正在查看自己刚获得的 buff， 炼金先驱者。效果：副职业熟练度增加百分之一万。持续时间永久，称号的 buff 触发了无限光环百倍增幅，而这个 buff 对于沉默来说极强，熟练度等于副职业的经验。有了这个 buff 的加成，沉默的副职业等级提升速度直接提升了100倍。要知道，在曙光之中，副职业等级的提升是很不容易的。想要提升副职业等级，不仅仅要花时间，还需要消耗大量的金币。稍微有点实力的工会都会花大价钱培养高等级的副职业玩家。因为高等级的副职业能够给工会制造出各种稀有资源或者装备，从而吸引其他玩家的加入。而且，一般玩家想要练好副职业的话，就必须牺牲战斗职业的等级和实力。据沉默前世的经验来看，那些神话级的副职业玩家战斗实力都弱得不行。至于那些战斗实力强大的玩家，基本上都不会浪费时间在副职业上。但沉默就不一样了，他在拥有了这个 buff 之后，副职业等级的提升速度将会是别人百倍之多，几乎不需要花费多少时间就能把副职业的等级升上来。完全不需要担心练习副职业会拖慢他战斗职业的发展。想到这里，沉默直接用一个银币租了一个基础炼金室，这是专门用来供炼金术师刷熟练度的地方。此时，沉默直接花了一个银币买了练习的材料，随后按照炼金室内免费给出的配方开始练习了起来。十分钟过后。
。系统消息，你完成了一次初级炼金术师练习，获得一千点经验。系统消息，恭喜你，你的炼金术师职业升级了，当前等级为青铜。系统消息，恭喜你，你的炼金术师职业升级了，当前等级为白银。正常来说，一次初级炼金术师练习获得十点经验。沉默有着百倍经验光环增幅，直接获得了一千点，一下子就从黑铁级提升到了白银级。第十九章制作暗金及药剂。为了保证炼金术师们的安全，炼金术师工会要求熟练度练习一天只能进行六次，超过六次就会被炼金术师工会拒绝继续供应练习材料。当然，后期玩家们在建立自己的工会，并且获得领地之后，是可以在自己领地的创建炼金术师训练基地。不过，即便是自己创建的炼金术师训练基地，最多也只能设置每天练习三个小时。超过三个小时之后，获得的熟练度只有原来的二分之一。超过六个小时之后，便不能再获得熟练度了。有了百倍熟练度提升增幅，前期沉默一天获得的熟练度等于别人一百天才能获得的，而熟练度其中的差距不言而喻。此时，沉默毫不犹豫选择继续练习，把今天的一个小时练习时长用完。系统消息：你完成了一次初级炼金术师练习。获得一千点经验，系统消息，你完成了一次初级炼金术师练习，获得一千点经验。系统消息，恭喜你，你的炼金术师职业升级了，当前等级为黄金。系统消息，恭喜你，你的炼金术师职业升级了，当前等级为暗金。五十分钟之后，沉默的炼金术师职业等级升到了暗金。提升为暗金等级的炼金术师之后，就可以从炼金术师工会购买高级力量药水配方。高级力量药水的配方倒是不贵。只需要一个金币就可以获得，主要是升级到暗金级炼金术师需要大量的时间。沉默记得，前世第一个开启炼金术师副职业的玩家，在获得了炼金先驱者的称号之后，副职业的升级速度快了别人一倍。后来他领先别人一个多月的时间，获得了高级力量药剂的配方。而当时，整个曙光也没有人能够制造高级力量药剂。在这一个多月里面，那名玩家不停的制造高级力量药剂，然后出售给各大玩家，赚得盆满钵满。直到过了一个多月之后。大部分的玩家炼金术师副职业等级提升上来，才慢慢获得了更多的高级力量药剂配方，这才让高级力量药剂的价格降下来。要知道，那个玩家只是比别人快了一倍而已，而沉默整整比别人快了一百倍。别人要花一百天的时间才能晋升到暗金级，沉默一天就把等级升上来了，领先了别人的可不只是一点半点。就在沉默想到这里的时候，一道道世界通告顿时响了起来。世界通告：华夏大区玩家地霸天下成功进入朱雀主城。由于地霸天下是第二个进入主城的玩家，系统奖励幸运五点，声望一百点。世界通告：漂亮国大区玩家地狱咆哮成功进入华盛顿主城。由于地狱咆哮是第三个进入主城的玩家，系统奖励幸运三点，声望一百点。世界通告：华夏大区玩家琉璃进入青龙主城。由于琉璃是第四个进入主城的玩家，系统奖励幸运一点，声望五十点。沉默在完成炼金术师熟练度训练的时候，渐渐也有了一些玩家升到了十级。开始进入了主城之中，看到这一幕，沉默摇了摇头。随后，只见他关闭眼前的面板，快速朝着炼金术师工会的配方商店奔去。片刻后，配方商城面前，你好，我想要购买药剂配方。沉默直接对着商城内的炼金术师说道。出售配方的也是一位炼金术师，他打量了一下沉默胸前的徽章。每一个炼金术师的胸前都有一个徽章，从徽章可以看出炼金术师的等级。暗金级炼金术师。以你现在的等级，可以获得三个配方的权限。沉默打开了购买菜单，里面有各式各样的炼金配方出售，不过大部分都是灰色的，只有最前面的三个有颜色。有颜色代表有权限购买，灰色则代表暂时没有权限可以购买。暂时没有权限购买的配方看了也没有意义。沉默目光放在三个可以购买的药剂配方上面：终极生命值上限药剂配方，按金级，价格五十银币。介绍：用于学习制造终极生命值上限药水。终极暴击药剂配方，按金级。介绍：用于学习制造终极暴击药水，价格五十银币。高级力量药剂配方，按金级，价格一金币。介绍：用于学习制造高级力量药水配方。终极暴击药水的作用就是增加玩家暴击的几率。这个东西对拥有 100% 暴击 buff 的沉默没什么用，直接就可以放弃了。倒是终极生命值上限药水和高级力量药水对沉默都有用。尤其是高级力量药水可以给沉默提升大量的攻击力，于是乎，沉默直接花了一个金币加五十个银币，将这两个配方买了下来。提示：您消耗了 1.5 枚金币购买了配方，终极生命值上限药剂配方，按金级；高级力量药剂配方，按金级。在购买了配方后，沉默毫不犹豫选择了学习。下一刻。
，两张配方化作金色光芒涌入沉默身体之中。提示：您掌握了终极生命值上限药剂配方，按荆棘；高级力量药剂配方，按荆棘。学完这两个配方之后，接下来只要有足够的材料，就可以直接在炼金术师工会开始炼制药剂。好在制造这两个药剂所需要的材料都不算稀有，可以直接在炼金术师工会的杂货店铺购买。接下来，沉默在购买了一批材料后，便直接开始了制作。几分钟后，沉默已经将两瓶药剂全部制作出来了。而此时，他的目光直接落在了眼前的药剂之上。终极生命值上限药水，按荆棘；等级十，等阶按荆棘。效果：生命上限增加一千点。持续时间十分钟。介绍：给脆皮职业使用，效果最佳。高级力量药水，按荆棘；等级十，等阶按荆棘。效果：增加力量六十点。持续时间十分钟。介绍所有物理伤害类职业的常备药剂，两个药剂的加成都很不错，在百倍 buff 的加成之下，这药剂的效果会很离谱。想到这里，沉默毫不犹豫选择了服用药剂。咕咚，咕咚。下一刻，系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。沉默又增加了两个新的永久 buff， 终极生命值上限药水 buff， 效果增加十 w 点血量，持续时间永久，高级力量药水 buff， 效果增加六千点力量，持续时间永久。有了这两个百倍 buff 的加成，沉默的血量上限来到了六 w 多，他的攻击更是达到了二十 w 之高。第二十章，全世界的针对，一个骑士的攻击力竟然比血量还高，这简直就是离谱，才十级。还没转职就能有这种属性，可以说目前没有一个玩家能够经得住沉默一下。而接下来，沉默必须去转职了，不转职的话，等级永远都卡在十级。一般情况下，十级玩家的转职都是在转职大厅完成的。不过，沉默却没有打算前往转职大厅，他拍了拍哈提的脑袋，径直朝着青龙城的军营直奔去。沉默记得，在青龙城的军营中有一个骑士的唯一隐藏职业任务，而这个唯一隐藏职业。需要找施救骑士团的团长接取。十几分钟后，沉默顺利来到军营的大门口。军营毕竟是青龙城最为重要的地方之一。此时，在军营门口正有八个身穿玄青铠甲的护卫看守，闲杂人等皆不能随意进入其中。不过，沉默并不担心自己会被拦下，因为只要声望达到三千以上，就可以要求面见施救骑士团团长，从而接取到那个唯一隐藏职业任务。想到这一点，沉默直接朝着守卫走了过去。来人止步。守卫冷冷地盯着沉默，喝道：“我想要见施救骑士团团长。”沉默直接开口说道，目光平静。守卫上下打量了沉默几眼之后，才皱起眉头问道：“你找团长什么事？”“我想加入施救骑士团。”沉默回答的十分干脆。按照正常操作，沉默需要表示自己想要加入施救骑士团，守卫才能让你进去见施救骑士团团长。而听到沉默的话，守卫沉思片刻，才开口说道：“你在这里等着。”说完。他便直接走进了军营之中。过了几分钟后，守卫走了出来，在看到沉默后，便直接开口说道：“跟我来吧，进去之后不要乱走，紧紧跟着我。”守卫说完，便快步走进了军营之中。沉默没有犹豫，快速跟在他的身后。两人一前一后走了大约五六分钟，便来到一个巨大的演武教场。此时，教场中央有大量的士兵正在训练。带沉默来的守卫指着教场边上一个身材高大的中年男子道：“那个在监督士兵训练的，就是施救骑士团团长。”你过去直接找他即可。说完，守卫就率先离开了教场。沉默顺着守卫所指的方向看了过去。施救骑士团团长身穿白银色铠甲，身体站得笔直，目光凌厉地看着教场中训练的士兵。沉默前世和眼前的施救骑士团合作过几次，对这个施救骑士团团长有些印象。目前的施救骑士团团长名叫荣海，是个极为可怕的强者，实力深不可测。想到这里，沉默朝着荣海径直走了过去。荣海察觉到沉默的到来，瞥了他一眼，问道：“听守卫说，你想要加入施救骑士团？”“是的。”沉默肯定的回答。见沉默回答的十分干脆，荣海才认真打量了一下沉默。“你才十级，实力恐怕不够。我手上有一个试炼任务，如果你能够完成的话，就可以获得加入骑士团的资格。你愿意接受吗？”系统消息：是否接取 S S S 级唯一隐藏转职任务？系统消息：当前任务为唯一 S S S 级隐藏转职任务。只有一次接取机会，放弃则失去机会，死亡则任务自动判定为失败。沉默等的就是这句话，立刻选择了接取。几乎是在沉默选择接取的瞬间
，一道世界通告跟着响了起来。世界通告：玩家暗夜君主，华夏大区截取唯一隐藏转职试炼任务，世界级副本神兽试炼正式开启，所有玩家都可以进入副本之中参与此次试炼。额外提示：副本中的经验和暴率都将自动提升为 200% 注：已经升到十级且未完成转职的玩家也不用担心经验浪费的问题。在副本之中，可以累计最高1 0 0 0 W 的经验到经验池之中，转职成功之后可以直接用于升级。世界通告：在副本中击杀怪物，完成阶段试炼任务，猎杀其他大区的玩家均可以获得积分。此副本开启者为暗夜君主，华夏大区。若其在副本结算后，其位列积分排名第一，则判定为顺利完成此试炼，将会顺利转职为唯一隐藏职业。若不能位列积分排行榜第一，则自动判定为试炼失败。剥夺奖励，请所有玩家注意。全世界的玩家在得到这个通告之后，疯狂的在各大区聊天频道疯狂刷屏。华夏大区，我干！暗夜君主大神也太牛了吧！直接开启了唯一隐藏转职任务，一个隐藏转职任务就让系统直接开启了世界副本。这个职业应该很强大吧？这不是废话吗？那我们要不要下副本啊？你这才是废话！双倍经验加双倍暴率，不进才是傻子吧？是啊，我们应该多谢暗夜君主大佬，要不是他开启了隐藏任务。我们也没有机会获得双倍经验和暴率，可是我才五级啊！进去会不会被别的大区的玩家各种欺负？怕个毛啊！大家都是差不多时间进来的，等级差距能有多大？干就完了。霓虹国大区，这个暗夜君主好强啊！为什么他是华夏区的，不是我们霓虹区的？他这么厉害，要是让他完成转职了，我们肯定不是对手了。以后估计要被华夏大区压着打了。八嘎，不能这么丧气！系统不是说了吗？只要我们的积分比他高，他就不能完成转职，必须阻止他转职。对，不能让他完成转职。我们一起进副本，就算没有办法获得最高积分，只要不让暗夜君主轻易获得积分就好。冲吧！为了帝国，漂亮国大区，王德发。为什么 BOSS 首杀是华夏大区，副本的首杀也是华夏大区？我们漂亮国大区才应该是世界第一大区。这个暗夜君主究竟是什么人？为了第一大区的荣誉，绝对不能让这个暗夜君主转职成功。对，必须要拦住他。我们都进入副本之中。宁可不升级，也必须阻止他获得积分。他再强，也只是一个人而已。我们和别的大区合作，直接把华夏大区搞残。说的对，走，一起进副本。除了漂亮国和霓虹国之外，其他白象国、白熊国、高丽国等等大区都不希望华夏大区过于强大。他们几乎是同时进入了副本之中，试图阻拦沉默转职成功。第二十一章，世界副本 buff。与此同时，沉默的眼前出现了一个副本传送门。只要进去，就能传送到神兽试炼的副本之中。看到这个传送门，他二话不说，迈步踏了进去。下一刻，系统的提示声音在沉默的耳边响了起来：“系统消息，是否传送进入世界副本神兽试炼之中？”“是，请课间。”沉默顿时感觉天旋地转。而过了大约三秒钟左右，他便发现自己出现在了一个巨大的原始密林之中，眼前是密密麻麻的各个大区的玩家。此时，每个玩家身上都还有一个薄薄的保护膜，只要有保护膜存在，玩家之间就无法互相攻击。下一刻，系统的声音再次在每个玩家的耳边响了起来：“系统消息，您进入了神兽试炼副本之中。目前由于进入的人数太多，将所有进入的玩家随机分配到五个区域之中。你所在的区域为神兽试炼副本第二区域。系统消息，你截取到副本第一阶段的任务，击杀副本中的怪物，可以收集火凤之雨，为复活神兽火凤做准备。”注。复活火凤可以获得大量的积分。系统消息：由于该副本是由华夏大区玩家开启的，所有华夏大区玩家获得的火凤之雨数量提升 100% 系统消息：副本积分排行榜已经开启，玩家可以随时透过积分排行榜查看积分。系统消息：击杀玩家可以获得对付所有的火凤之雨，包括且不限于同阵营的玩家。系统消息： 1 0秒钟之后，你身上的保护膜将会消散，届时玩家直接将可以互相攻击。10 9这一连串的系统消息把玩家们都整得有点懵了。沉默则趁着倒数的功夫，直接把攻击模式调整成了华夏大区模式。曙光之中，为了避免造成误伤，攻击模式有很多种，比如组队的时候有组队攻击模式，工会战的时候有工会攻击模式，各大主城势力战的时候也会有势力战攻击模式。沉默将攻击模式改成了华夏大区模式之后，它的范围攻击就不会对华夏大区的玩家造成伤害。倒不是沉默圣母心态。实在是击杀华夏大区的玩家没有任何的益处，同大区玩家攻击又不能增加积分。火凤之雨倒是可以从击杀同阵营玩家身上获得，可问题是大家都是刚进来的，哪有人身上有火凤之雨？
，而且目前不知道这个副本后期会不会有别的什么要求，现在还是不要削弱华夏大区的实力为好。沉默在思索的时候，系统的读秒也在继续。三、二、一，系统消息，你身上的保护膜已经脱落。系统消息，保护膜脱离，世界副本神兽试炼正式开启。系统消息。所有参与神兽试炼副本的玩家获得双倍经验 buff， 持续时间至副本结束。系统消息：所有参与到神兽试炼副本的玩家获得双倍爆率 buff， 持续时间至副本结束。系统消息：所有参与到神兽试炼副本的玩家获得大区荣誉 buff， 在该副本内击杀别的大区玩家，有 10% 的概率使对方死亡惩罚变为直接掉落两级。系统消息：所有华夏玩家获得击杀怪物增加 100% 数量火凤之语 buff。系统消息：触发无限光环效果。Buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 Buff。系统消息：触发无限光环效果。Buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 Buff。系统消息：触发无限光环效果。Buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 Buff。一道道系统声音在耳边响起，同时这些系统赠送的 Buff 也被无限光环增幅百倍。沉默定睛看向自己多出来的几个 Buff。神兽试炼副本双倍经验 Buff 效果。击杀怪物获得经验提升为百分之两万，持续时间永久。沉默原来就有二百倍的经验 buff 了，现在等于说又增加了二百倍，变成了四百倍。在如此高的经验加成之下，估计一千 W 的经验储备，要不了几下子就能存满了。除了这个 buff 之外，还有三个加成 buff。此时，沉默直接将目光投在了爆率 buff 上。神兽试炼副本双倍爆率 buff 效果，击杀怪物获得经验提升为百分之两万，持续时间永久。这个 buff 作用自然不用说，沉默击杀怪物的爆率直接提升了200倍。要知道，在曙光之中，除了开荒之外，平常击杀怪物的装备的爆率并不高。但有了这个 buff 之后，沉默估计自己以后击杀怪物的收益就会很离谱了。看完爆率 buff 后，沉默又看向了大区荣誉 buff。大区荣誉 buff 效果，击杀别的大区玩家有 1,000% 的概率使被击杀玩家掉落二级，持续时间永久。一般来说。曙光之内的死亡惩罚是死一次掉一个等级的经验，而有了这个 buff 之后，被沉默杀一次就等于死了两次。这个 buff 可以极大削弱别的大区玩家的实力。原本这种 buff 只会出现在大区之间的势力战之中，但是沉默身上所有的 buff 持续时间都是永久的，所以估计以后别的大区玩家看到他都要绕着走了。不过，唯一有些可惜的是，这个 buff 没有增幅死亡惩罚的等级。如果等级有百倍增幅，那么直接杀一次等于死一百次，就太 bug 了。想到这里，沉默摇了摇头，将目光投向了最后一个 buff， 火凤之语 buff 效果，击杀怪物获得的火凤之语数量增加 1% 万，持续时间永久。沉默击杀一只副本中怪物获得的火凤之语，别人要击杀100只才够。有了这个 buff， 沉默完全不用担心别人比他早完成副本第一阶段任务了。想到这一点，沉默关掉 buff 状态栏，随后看向身旁来自世界各地的玩家。此刻。无数的玩家开始在身边寻找可靠的队友，毕竟在这副本之中，独狼是很容易成为别人攻击目标的。第22章被针对的华夏大区，就在此时，一道声音突然在人群中响起：“兄弟们，我们不管是哪个大区的，大家先合伙把华夏的玩家解决了。对，华夏玩家能够比我们多获得 100% 的火凤之语，我们不就解决他们，就很难超过他们。我是霓虹国区的玩家，我身边的是一个漂亮国区的玩家，我们已经组队了。”大家把身边别的大区的玩家联合起来，干翻华夏大区。而此刻，华夏大区的玩家们也不甘示弱，他们也立刻抱团。他娘的，就知道这些东瀛狗不是什么好东西，干死这群狗日的！现在棒子大区、白象大区等等其他几个大区也都被他们联合起来，我们必须团结起来，不然只能被他们欺负。必须的，兄弟们，我们把攻击模式都改成大区模式。他们不是一个大区的，没有这个模式，很容易造成误伤。我们是有机会的。而且他们也不可能像我们一样同心，肯定背后都提防着对方。我们齐心就能弄死他们，非我族类，齐心必异。干！整个原始密林立刻变得嘈杂了起来，各种职业技能特效在空中乱飞。虽然华夏大区的玩家已经很快团结在一起了，但毕竟人数要比其他大区联合起来少上许多，所以战斗开始的时候，华夏大区的玩家可以说是节节败退。沉默看着大量的华夏玩家化作白光消失，目光冰冷。兄弟们！撑不住了，这群狗日的人数实在太多了。是啊，我才发一个技能出去，就被四五个技能砸在了身上。要不是我是个骑士，而且后面有牧师在帮我加血，这回我也被杀回去了。难道就这么轻易把副本的好处让给他们吗？我不甘心。
就算死我也要拖几个垫背。杀，我们就算死也绝不认输。这个世界副本只有一次进入的机会，被击杀出去之后便无法再进入其中，而且被击杀的玩家有 10% 的概率直接掉落二级。虽然是概率不是很高，但是在基数如此大的情况下，还是有大量的玩家直接掉了二级。大家都不想被击杀，所以战场状况极为惨烈。这时，一个眼尖的霓虹国玩家发现了沉默，那是暗夜君主。我看到他了，在哪？在哪？快把坐标报上来！在坐标 x x x x x x x x 站着，只要杀了他，他的转职任务就失败了。大家先别管旁边的华夏玩家了，技能都放他身上，先把他秒了再说。只要他一死，我们这次就算狙击华夏大区，就算成功了。沉默的位置被爆出来之后，其他大区的玩家就跟疯了一样，把技能朝着沉默砸了过去。轰，轰，轰！无数绚烂的攻击效果在沉默身上绽放。沉默被各种各样的魔法光芒淹没。由于攻击者包含各个大区，而在这个世界副本之中，各个大区之间的玩家又没有避免误伤的攻击模式，所以在这密集的攻击之下，近战玩家根本不敢靠近，生怕一不小心就被误杀了。在几轮技能轰炸洗地之后，不少人都停了下来。他死了吗？肯定死了啊！在我们这么多人的夹击之下，别说是一个区区十级的玩家了，就算是 BOSS 也被我们给杀了吧？对呀、啊，都这样了，还不死？那才叫见鬼了！是谁杀的？谁听到击杀暗夜君王的提示了？然而，没有人回答，因为没有一个人听到了击杀暗夜君王的提示。终于，光芒散尽，沉默的身影缓缓显现了出来。他依然站在原地，血条还是满格。这，这怎么可能？不可能，不可能！难道他开了作弊器？作弊器？你在开什么玩笑？曙光，这种能把人强行拉入的游戏，只有神才有可能发明出作弊器吧？我知道了，他身上肯定有某种神器，可以免疫所有的魔法伤害。大家离得比较近的，直接用物理攻击杀他。对，一定是这样的。你们不要挤在这里，让开一点。我物理攻击贼高，无数之前因为怕被误杀，不敢靠近的物理职业如潮水般涌了过来。叮叮叮，叮叮 ，miss，miss，miss。这次没有了魔法光芒的影响，各大区的玩家们清楚的看到了沉默头上出现的 miss， 他们绝望了。这暗夜君主。到底是什么人？怎么会有这么高的防御力？难不成他身上的神器是可以免疫一切伤害？不可能，我不信。如果是这样的话，我们还玩个毛线？先不管了，他是个骑士，攻击一定不怎么样。我们只要把他团团围住，让后面的牧师前面顶着他攻击的兄弟回血，让他出不来，没有办法做任务，我们就赢了。对，兄弟们，快过来，一起围住他，不让他出去。后排的牧师记得帮我回血。沉默看着这些冲上来想要挤住他，不让他移动的其他大区玩家。缓缓吐出了两个字：“找死！”旋风斩，一道银光划过，剑气所到范围之内，除了华夏大区玩家之外的所有玩家化作白光。刷5 0 W 5 0 W 5 0 W。系统消息：你成功击杀了玩家有田亮太，霓虹国大区获得了一点积分。系统消息：你成功击杀了玩家马哈茂德，白象国大区获得了一点积分。系统消息：你成功击杀了玩家福克纳。漂亮国大区获得了一点积分，暴击加上 50% 的暴击伤害，沉默的伤害高达5 0 W。副本刚刚开始，这些人身上并没有火凤之羽，不过每击杀一个人，沉默就可以获得一点积分。随着沉默不停击杀敌对大区的玩家，他的积分在此刻飞快的上涨。第23章，收集火凤之羽，快快跑啊！他的攻击力太强了，就连顶在最前面的骑士职业都被秒杀了，我们这些脆皮肯定顶不住。大家快跑吧，不要再给他送积分了。他技能怎么这么快？我好后悔啊！我他妈一个远程职业离得这么近做什么？距离沉默境的那些玩家都被旋风斩给秒杀了，而那些稍微远一些的玩家此时都恨不得多长两条腿。而这些死了的玩家都回到了他们各自的复活点。真晦气！百分之十掉二级的概率都被我碰到了，一下掉了两级。我也是掉了两级，运气真差啊！不对啊，我也是掉了两级。我也是，怎么每个人都是掉了两级？这个暗夜君王杀人好像固定掉两级啊！赶紧私聊第二区域中的兄弟们，死一次掉两级，大家快跑啊！死一次掉一级还能接受，掉两级的话就太难受了。特别是在游戏前期，早点升到十级就代表早点能到主城完成转职，到时候实力会有比较大的提升。此时，沉默所到之处，一道道白光亮起，各种各样的装备从他们身上掉落出来。沉默稍微看了一眼，由于大部分玩家连十级都没有到，这些装备都很垃圾。不过蚊子腿再细也是肉，沉默还是顺手将这些装备都捡了起来。到时候
，就算是卖到仓库也能赚一笔钱。而就在陈默捡取了一堆装备后，一道系统提示响起：“系统消息，你的背包已经满了，是否消耗金钱扩展背包栏？”陈默毫不犹豫地选择了确定。在曙光之中，背包栏能装的东西是有限的，想要扩展背包栏就需要花钱。前一个百格子是一个银币能够开一格，开了一百格子之后，花费十个银币只能开一格。再开一百个格子之后。就需要一个金币才能开一格。陈默现在手上金币只有五个，就先开了一百个格子。提示：您消耗了五枚金币，成功开启一百个背包格子。开启好背包格子后，陈默毫不犹豫继续加入了战斗，开始屠杀其他大区的玩家。仅仅几分钟的时间，在陈默附近视野能看得到的地方，就只剩下一些华夏玩家了。其他大区的玩家要么是被陈默击杀了，要么跑路了。留下来的这些华夏玩家纷纷盯着陈默，眼里充满了震惊。这还是人吗？大佬的实力太可怕了，刚才这里的玩家应该有几千个吧，几千个玩家打不过一个人，我不是在做梦吧？要不是大佬，我们这些人估计都要被其他大区的玩家围杀吧？是大佬救了我们，几千人吗？陈默查看了一下自己的积分， 1 3 8 2 2居然只杀了一千多人。陈默摇了摇头，低声自语：“看来没有远程攻击还是不够啊。我如果有远程伤害的话，至少还能再多杀一千。”旁边的华夏玩家没有听到陈默说的话。如果听到的话，估计他们都会郁闷死。大佬，你一个人面对几千人，还杀了其中的一千多，竟然还觉得不够。感叹完之后，陈默点开了任务列表，开始查看这次副本任务的具体介绍。收集火凤之羽，等级 S S S， 阶段第一阶段，任务内容：击杀咸羽巨鼠可以获得火凤之羽，请玩家集齐十万个火凤之羽。任务进度零幺零零零零零，任务奖励一。经验加五零 W， 二特殊物品宝箱传说，介绍复活火凤的第一步。一般来说，世界副本任务都不是一步就能完成的，而是划分为多个阶段。世界副本任务的第一阶段就很难了。正常情况下，收集十万火凤之羽不是普通玩家可以完成的。从世界副本赠送的 buff 和奖励就可以看出，世界副本其实是鼓励各个大区玩家之间彼此厮杀的，击杀别的大区的玩家有概率使其之间掉落两级。获得积分，还可以获得其身上所有的火凤之羽。这些条件加在一起，摆明了就是告诉你，杀人才能获得更多的奖励。一万个火凤之羽，就算是组队打怪，也需要大量的时间才能完成，肯定不如直接击杀别的大区的玩家来得快。当然，任务的奖励也还不错， 1 0 0 W 的经验加成一个传说级的特殊物品宝箱，已经足够成为玩家之间彼此厮杀的理由了。分析清楚目前的局势之后，沉默就关掉了眼前的任务面板。他把系统界面切换到了世界副本地图，地图之中标注了各个区域的位置。玩家们传送过来之后，被区分的五大区域都处在副本的最外围。越往里面走，怪物的实力就越强大。从外道里划分为三个等级区，最外围的是十级怪物活动区域，中间那个部分属于二十级怪物活动区域，而内部的区域属于三十级怪物活动区域。沉默所处的第二区域在整个副本地图最外围的西南方向，他现在就是要朝着十级怪物活动区域前进，在那里击杀怪物。就可以获得火凤之羽。很快，沉默就遇到了一只体型巨大的黑色怪物。怪物的外形很像一只巨大的老鼠，但是它的眼睛是血红色的，甚至隐隐还散发着渗人的光芒，如同野猪獠牙一般尖锐的牙齿，可以咬断任何它眼前的东西。爪子上的指甲仿佛利器一般，随时准备撕裂与它对抗的生物。看到这头怪物，沉默直接丢了一个探查术过去。咸羽巨鼠，暗荆棘，等级十，等阶暗荆棘。血量幺零零零零幺零零零零，攻击五百七十杠五百八十，防御力一百九十，技能异化之力奋力之牙腐蚀毒液终结诅咒。介绍喜欢收集火凤之羽的黑暗怪物，击杀他们就可以获得他们收集的火凤之羽。不得不说，眼前的咸羽巨鼠属性对普通玩家来说还是很强的，毕竟现在大家最高的等级都还在十级，面对这种属性的怪物，几乎不可能单挑完成击杀。必须要组队合作才行。第二十四章血雾之力 buff， 攻击力暴涨。不过，对沉默来说，这种怪物完全不足为虑。想到这里，他直接朝着咸羽巨鼠走去。这头咸羽巨鼠显然也没有想到，眼前这个十级的玩家居然敢径直朝他走过来。此时，眼前的咸羽巨鼠盯着沉默，冷冷问道：“人类，你不怕我吗？”咸羽巨鼠话音未落，沉默直接一个剑锋劈了过去。5 0 W。系统消息：你成功击杀了咸羽巨鼠暗荆棘，你获得了15万点经验。系统消息：
。由于系统检查到你现在的等级已经满了，自动将获取的经验转化到经验池中。目前经验池累积的经验为1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
，而是先查看了一下副本的积分和火凤之羽排行榜。第二十五章，送上门的积分，神兽试炼副本积分排行榜，第一名暗夜君主，积分 1,382 第二名出鲁莲，积分67第三名马克，积分60神兽试炼副本火凤之羽数量排行榜，第一名暗夜君主，火凤之羽 55,622 第二名。卡特琳娜，火凤之羽140第三名池田爱，火凤之羽137果然，不管是积分还是火凤之羽的数量，沉默都是遥遥领先的。第二名离他的差距不是一星半点，想要赶上他几乎是不可能的事情。尤其是在火凤之羽的获取数量上面，沉默击杀一只顶得过他们击杀一百只，而他们想要超过他，唯一的办法就是击杀沉默。但是击杀沉默，基本是不可能的事情。沉默默默的关掉排行榜。开始捡取地上的装备。与此同时，前方不远处走来一群漂亮国大区的玩家，人数大概在一千人左右。他们在看到广场上遍地的装备时，有些不敢置信：“老大，这地上全是装备，我们快过去捡吧。”被称为老大的男子名字叫做西奥多，他皱了皱眉头说道：“詹姆斯，我总感觉哪里不对劲。你看旁边都是尸体，这不会是个陷阱吧？”詹姆斯抬起头，盯着正在捡取装备的沉默，着急地说道：“老大，不可能是陷阱。”你看那边有个人在捡东西，再不过去的话，东西可都是他的了。另外一个男子也开口劝道：“肯定是有不少人和咸鱼巨鼠战斗，双方打了个两败俱伤。现在我们只要把那个捡装备的干掉，这些装备就都是我们的了。”西奥多见众人垂涎满地的装备，知道再劝下去的话，他这老大的位置就不保了。本来就是临时组成的团队，互相之间都不是很信任，他们只是佩服西奥多的实力，才暂时以他为首组成了这么一个团队。可西奥多还未发布攻击沉默的指令。团队中的一个法师玩家便忍不住了。此时，只见其抬起法杖，直接朝着沉默丢了一道雷电术。轰！一个雷电轰在了沉默的身上。有了第一个雷电之后，其余的玩家也不再管西奥多的指挥了，纷纷把自己的远程攻击技能朝着沉默丢去。此刻，沉默正在埋头打扫战场，根本没有注意到这边的情况。突然被一个雷电给电了一下，让其瞬间皱起了眉头。他正要抬头看看是哪个不长眼的攻击他。结果又是一堆远程法术朝他砸了过来 ，miss miss miss， 沉默的头上飘起无数个 miss， 把这些漂亮国大区的玩家们都看懵了。怎么回事？他在我们这么多的攻击之下，怎么好像一点血也没掉？难道是我们的攻击太低了？这个玩家的防御力很高，那怎么办？再不把他打死的话，地上的装备就被他全捡了。没事，不是还有老大吗？老大的天赋是高阶法术暴击，他的伤害是我们的双倍，我们打不动的人。老大肯定打得动。西奥多虽然很不满这些人不听他的指挥，但是作为这些人暂时的领袖，西奥多明白此时正是他建立威信的时候。只要他将沉默给击杀了，那这群人以后应该都会听从他的指挥了。想到这里，西奥多抬手朝着沉默释放了一个雷电术。西奥多放出来的雷电术形成的光柱是其他法师的两倍。只见巨大的雷电光柱从半空中朝着沉默狠狠劈了下来。可下一刻，轰 ，miss。一个醒目的 Miss 再次从沉默的头上飘了起来。虽然这些法术对沉默造成不了任何实质性的伤害，但是他也不是好说话的主。他抬起头来，正好看到西奥多在释放雷电术。沉默看着眼前一堆漂亮国大区的玩家，本来不爽的脸色突然变得兴奋了起来。他还在想着去哪里多搞点积分，结果现在就有人送上门来了，这能不兴奋吗？而此时，这是怎么回事？怎么还是 Miss 啊？这人的防御力好像很高啊！就连老大都打不动他吗？还有谁攻击比较高的？可以试试看。我没有看错吧？这人看我们的眼神，好像野兽看到了食物一样。你傻了吧？我们以前一千多人呢，一人吐口口水就能把他给淹死，他拿什么跟我们斗？西奥多见自己的雷电术竟然也对沉默造成不了伤害，有些恼羞成怒。而沉默不管这些，他决定不急着捡装备了。曙光中关于怪物掉落物品的设定是：击杀怪物的玩家或者队伍有三十分钟的物品失去特权。这三十分钟之内，别人是捡不了怪物掉落的装备的。三十分钟之后，假如击杀怪物的玩家不拾取的话，其他玩家就可以拾取了。假如一直没有玩家拾取，两个小时之后，掉落的东西就自动被系统刷新掉。不过，如果是玩家之间战斗掉落的装备的话，没有拾取保护时间，只有两小时之后系统刷掉的时间。既然地上的装备暂时别人也捡不了，沉默干脆先杀了眼前这群人，再回来捡装备。而看到沉默朝着自己袭来，漂亮国大区的玩家顿时乐呵了起来。老大，他这啥意思？一个人想要干我们一千多人？对啊，哈哈哈哈哈
，这不是找死吗？就算他的防御很高，咱们也还有用毒的刺客，毒都毒死他。就是，就算杀不死他，我也有一个办法，咱们把他给围住，围他个半个小时，这些装备就都是我们的了。有道理啊，这主意不错。老大，我建议把这个小伙升级为军师。西奥多没有回话，他总觉得哪里不对劲，为什么这么多人都死了，偏偏就沉默还活着？不过他还来不及细想。沉默便出现在了众人的面前。第二十六章屠杀，血雾套装。兄弟们，骑士和战士先围上去。牧师在。西奥多站在队伍的最前面，他刚刚想要指挥一下后面的这些玩家，随后他看清了沉默的名字——暗夜君主。西奥多瞬间脑子就宕机了。是暗夜君主，大家快！话音未落，沉默便直接开启了屠杀模式。五五 W， 五四 W， 五四 W。系统消息。你成功击杀了玩家西奥多，漂亮国大区，获得了一点积分，获得56六只火凤之羽。系统消息：你成功击杀了玩家詹姆斯，漂亮国大区，获得了一点积分，获得37七只火凤之羽。系统消息：你成功击杀了玩家托德，漂亮国大区，获得了一点积分，获得18八只火凤之羽。恐怖的伤害数值在众人头上飘起，站在最前面的玩家纷纷化作白光，后面的玩家们甚至都没有看清楚什么情况。就听到队伍与频道之中不停的有队员被击杀的消息响起。队伍消息：你的队友西奥多被暗夜君主击杀。队伍消息：你的队友詹姆斯被暗夜君主击杀。队伍消息：你的队友托德被暗夜君主击杀。老大被杀了，大家为老大报仇。报个屁，要送死你自己去送，老子不想平白无故调集。是暗夜君主，大家快跑啊！我们不是来拦阻暗夜君主完成任务的吗？好不容易看到他，还不快杀了他！杀个屁！你没收到之前一批玩家的信息吗？这个暗夜君主的防御力和攻击力都高到离谱，凭我们这几百号人根本不可能是他的对手。就是，快跑吧！我们在这也是给他送积分了，还不如多打点怪，比他先完成任务，自然就可以拦住他，顺利转职了。一分钟之后，整个战场上除了已经看不到其他的玩家了。沉默看了一下自己的积分， 2,182 也就是说，还是有一两百号的人逃跑了。沉默不由感叹。要不是这个神兽失联副本对其他魔兽有压制力，哈提暂时出不来。以哈提的速度，不可能有人能在他面前逃跑。此时，沉默的积分一下子涨到了两千加，另外还有二 W 加的火凤之羽。只要再获取二 W 多火凤之羽，他在神兽试炼中第一阶段的任务就可以完成了。而其他大区的玩家们见沉默的积分和火凤之羽都涨得飞快，顿时就不淡定了，纷纷在世界频道刷起了弹幕。什么情况啊？这个暗夜君主的积分怎么一下子又多了这么多出来？第二名的积分才六十多分，再给他刷下去，我们拍马也赶不上他了呀！是哪个大区的玩家又给他送积分啊？你们别送了，行不？对啊，再送下去，以后华夏大区壮大了，大家都不用玩了。这些被沉默击杀的漂亮国大区玩家，包括西奥多在内，没有人愿意承认这个事情。没办法，实在是太丢脸了。一千多号的人被人家当成积分，随手就给刷了，而他们给沉默造成的伤害，甚至连一点血量都没有。而沉默没有管这些人的争闹。他继续开始认真打扫起战场，玩家目前的实力还是太差了，抱的东西一般都不咋地。沉默甚至觉得这些东西有点浪费他的背包格子。好在之前那些咸鱼巨鼠每只都爆了50银币，沉默总共获得了245枚银金币。有了这些金币，沉默又开了300个格子。而除此之外，这四五百头咸鱼巨鼠也给沉默贡献了大量的血雾套装。沉默将自己能够使用的部分血雾套装穿戴了上去。其余的放在背包里面，等回去了直接卖到青龙城装备回收出去。此时，沉默直接看向了获得的数件血雾套装组件：血雾铠甲，按荆棘，等级十，等阶按荆棘，防御力一千，装备效果一，体质加五零点，装备效果二，移动速度增加百分之十，装备效果三，生命值上限增加两千，耐久度一千一千。介绍。击杀神兽试炼副本中的怪物可以收集到的装备，集齐七件套装即可以获得套装效果。血雾护手按荆棘，等级十，等阶按荆棘，防御力六百，装备效果一，力量加五零点，装备效果二，移动速度增加百分之十，装备效果三，生命值增加一千点，耐久度一千一千。介绍击杀神兽试炼副本中的怪物可以收集到的装备，集齐七件套装即可以获得套装效果。血雾护腿按荆棘，等级十，等阶按荆棘，防御力六百，装备效果一，体质加四零点，装备效果二
，移动速度增加 15% 装备效果 3， 生命值上限增加 1,000 耐久度 1,000 1,000 介绍：击杀神兽试炼副本中的怪物可以收集到的装备，及其七件套装即可以获得套装效果。血雾长靴，暗荆棘，等级十，等阶暗荆棘，防御力600装备效果一，体质加30点。装备效果二。移动速度增加 15% 装备效果 3， 生命值上限增加 1,000 耐久度 1,000 1,000 介绍：击杀神兽试炼副本中的怪物可以收集到的装备，及其七件套装即可以获得套装效果。血雾腰带，暗荆棘，等级十，等阶暗荆棘，防御力600装备效果一，力量加30点。装备效果 2， 移动速度增加 10% 装备效果 3， 生命值上限增加 1,000 点。耐久度一千一千，介绍：击杀神兽试炼副本中的怪物可以收集到的装备，及其七件套装即可以获得套装效果。血雾盾牌，暗荆棘，等级十，等阶暗荆棘，防御力一千，装备效果一，体质加一百点，装备效果二，移动速度增加百分之五，装备效果三，生命值上限增加两千，耐久度一千一千，介绍。击杀神兽试炼副本中的怪物可以收集到的装备，及其七件套装即可以获得套装效果。第二十七章，血雾套装 buff。血雾套装各组件装备的属性很强，只要装备上，沉默的移动速度会增加许多，再也不用担心追不上别人了。另外就是能让沉默的血量上限增加了八千，换做一般的骑士玩家，能够增加八千点血量上限已经算是很强力的装备了。但放在沉默者，只能说还算可以。毕竟这些都不是最重要的，因为这些直接属性的增加不属于 buff， 无法获取无限光环的百倍增幅效果。沉默看中的是血雾套装装备七件之后的套装 buff， 这才是真正的重头戏。此时，沉默直接将血雾套装的第七件装备穿戴上，刹那间，系统提示信息弹出，系统消息：玩家装备了七件血雾套装，激活血雾套装的套装效果。血雾套装 buff， 效果一，增加五千点血量上限。持续时间永久，效果二：被敌人攻击时，有 10% 的概率减少敌方 40% 移动速度、攻击速度、施法速度，持续时间一分钟。系统消息：触发无限光环效果，血雾套装 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。系统消息：触发无限光环效果，血雾套装 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。系统消息让沉默有些惊喜，他本以为套装 buff 有一个就不错了，没想到血雾套装十分给力。直接激活了两个套装 buff， 沉默看向 buff 状态栏里面被增幅过的 buff， 血雾套装血量上限 buff， 效果血量上限增加5 0 W， 持续时间永久。沉默看着自己直接涨了十倍的血量，都有点呆了。这已经不能叫血牛了，改口叫血库算了。沉默前世还未听说过有哪个玩家十级就能有5 0 W 血量的，有了这血量，就算是应对一些五十级以上的神话 boss 也不用担心被秒掉，而只要不被秒掉。沉默再把回血 buff 再堆上来，那就是无敌的存在。接下来，沉默看向血雾套装的另外一个 buff， 血雾套装诅咒 buff， 效果：被敌人攻击时，有 100% 的概率减少敌方 40% 移动速度、攻击速度、施法速度，且不可被驱散。持续时间永久，这个效果简直无敌了。沉默没有想到，无限光环除了能让自己的增益 buff 变成永久外，竟然还能让简易效果 buff 变成永久。也就是说。沉默的这个简易效果 buff 生效之后，玩家想除都除不掉，只能删号重练了。除非他们能够忍受着龟速移动速度和攻击速度升到100级， 1 0 0级之后，每个玩家都有一次点燃神火的机会。点燃神火之后，可以选择将身体进化成为神灵之躯，在转换身体的过程中，可以选择保留或者除去身上的 buff。不过，沉默估计只有 40% 的移速、攻速、施法速度的情况下，绝大部分人是忍受不了的。打扫好战场之后，沉默继续前行。或许是两次屠杀了其他大区玩家的缘故，他们直接将沉默这个杀神的大致位置暴露了出去。这一次，他一路上都没有遇到其他大区的玩家们，同时也因为没有其他大区玩家在附近清怪的缘故，途中倒是遇到了不少咸鱼巨鼠，只不过都没有像之前在广场上碰到的那么多。偶尔，沉默也会遇到一些华夏大区的玩家，这些玩家在看到沉默之后，也都躲得远远的。毕竟，击杀同一大区的玩家虽然不涨积分。但是可以获取玩家身上的火凤之羽啊！在这个副本之中，同一大区玩家之间互相攻击的情况不在少数。不过沉默对他们没有兴趣，倒不是沉默圣母，只是击杀这些玩家没有积分
，而击杀他们能够获得的火凤之羽数量也不如咸羽巨鼠的多。况且在200倍爆率的 buff 加持一下，咸羽巨鼠爆的装备可比这些普通玩家好多了，所以他自然不会动手攻击同一大区的玩家，除非他们自己找死。在遭遇了几波咸羽巨鼠之后，系统消息：您的火凤之羽已收集足够，请前往任务地点提交火凤之羽。沉默的火凤之羽终于集满了。此时。他按照系统所指示的地图方向，快速朝着任务提交的地点奔去。由于移动速度提升了许多，本来要半个小时走的路程，他十几分钟就到了。任务提交的地方，此时正有一个硕大的火红色传送阵，在阵型的周围悬浮着密密麻麻的玄奥符文。但沉默靠近传送阵的时候，一道系统的提示在他耳边响了起来：“系统消息，是否收集火凤之羽提交任务？”提交。沉默立刻选择了提交。下一刻。沉默背包里面的火凤之羽数量以极快的速度在缩减，最终，当数量缩减为零之后，系统的声音再次响起：“系统消息，任务提交完成，你获得了神兽试炼第一阶段奖励，经验加5 0 W， 特殊物品宝箱。”传说，系统消息，由于你的经验池已经满了，无法获得任务奖励经验，请尽快完成转职。系统消息，由于你已经完成了神兽试炼第一阶段的任务，系统将自动为你接续神兽试炼第二阶段任务。世界通告，暗夜君主。华夏大区玩家完成神兽试炼第一阶段任务。由于该玩家是第一个完成神兽试炼第一阶段任务的玩家，获得一 W 点积分奖励。世界通告：通往第二阶段任务区域传送门开启。完成第一阶段任务的玩家可以直接从传送门传送至第二阶段任务区域。几则世界通告立刻引起了全世界玩家的关注。糟了，暗夜君主完成第一阶段的任务了，而第二名的玩家离任务完成还有很长一段距离，不能让他这么轻易就完成任务，必须想办法阻止他。这个暗夜君主屠杀了我们这么多的玩家，不能让他完成转职，否则的话，我们以后估计要被一直压着打了。第28章生命锁链徽章传说。可是我们第二名的火凤之羽都才300多个，离10万还差得远呢。我有一个办法，就是不知道大家愿不愿意。都这个时候了，还有什么不愿意的？你就快说吧。反正我们肯定是完成不了这个任务了。火凤之羽放在我们身上也没什么用。我建议，我们可以把每个人身上的火凤之羽赠送给那些实力强大的玩家。让他们代替我们完成任务，阻止暗夜君主，有道理。但是我们怎么知道哪些玩家实力强大？其实很简单，排行榜有名的几位，大家看着给就好了。反正完成任务系统都会发布世界通告，我们看到哪个玩家完成了，我们剩余的火凤之羽再赠送给别人就好了。这个建议立刻就获得了其他大区玩家的认同。既然他们注定完成不了神兽试炼的任务，而零星的火凤之羽又没有什么用处，不如就把手上的火凤之羽赠送给那些实力强大的玩家。让他们代替自己阻止沉默完成任务。于是，排行榜除了华夏大区，其他大区的玩家们立刻收到了大量的火凤之羽。不久之后，陆续有其他大区的玩家完成了任务。世界通告：出路连，霓虹国大区玩家完成神兽试炼第一阶段任务。由于该玩家是第二个完成神兽试炼第一阶段任务的玩家，获得五千点积分奖励。世界通告：马克，漂亮国大区玩家完成神兽试炼第一阶段任务。由于该玩家是第三个完成神兽试炼第一阶段任务的玩家，获得三千点积分奖励。世界通告：师婆，白象国大区玩家完成神兽试炼第一阶段任务。由于该玩家是第四个完成神兽试炼第一阶段任务的玩家，获得一千点积分奖励。世界通告：朴天胜，棒子国大区玩家完成神兽试炼第一阶段任务。由于该玩家是第十个完成神兽试炼第一阶段任务的玩家，获得一百点积分奖励。沉默虽然也听到了世界通告的消息，不过他并不在意。在穿过了传送门之后，他来到了此次副本的中间区域，也就是二十级怪物活动的区域。这里怪石嶙峋，通道弯弯曲曲的，像是一个迷宫。沉默出来的地方倒是没有看到怪物的踪影，于是他便先打开了第一阶段任务完成之后赠送的宝箱。系统消息：恭喜你获得了生命锁链徽章。传说，生命锁链徽章。传说，等级十，等阶。传说，装备加成一，力量加一百，二。智力加一百，三体质加一百，四敏捷加一百。装备效果可以指定和某个玩家或者 NPC 释放生命锁链 buff。拥有生命锁链 buff 的其中一方可以选择代替另外一方，承受 50% 的攻击伤害，持续时间一分钟，冷却时间24小时。看了装备效果之后，沉默默默在心中分析：这个装备对一般的骑士玩家来说已经很不错了。有了这个装备，就可以让法师或者刺客等脆皮职业免于被秒杀的危险。毕竟有 50% 的攻击伤害被骑士给承担了，除非对方的攻击实在太高了，否则一般不会被秒杀。只要不被秒杀，那么就有了操作的空间。如果玩家操作好的话，完全有可能反杀对面。不过
。这个装备的缺点有两个，一个是只能够承担 50% 的伤害，如果对方铁了心要秒某人的话，只要多安排一些刺客刺杀，那么 50% 的伤害也足够将其秒杀了。另外一个就是只有一分钟的时间，释放者必须找到最好的时机释放，才能获得最好的效果。假如释放的时间没有把握好的话，有可能就浪费了。而下一次释放。必须要等待24小时之后了，但是这些问题在沉默这边都不存在，所以对沉默来说，这装备就是神器，因为在无限光环的百倍增幅之下，能够承担的伤害将会增幅到 100% 最重要的是，持续时间将是永久。在战场之上，法师和牧师这种职业最怕的就是有敌方刺客的偷袭，尤其是法师，一些高阶法术技能对战场士兵的毁灭能力是极强的，所以。任何一个传奇法师都是对方殿堂刺客的重点照顾对象。试想一下，如果一个传奇法师的被攻击伤害全部被己方的骑士承担了，那么他在战场上就不用再分心担心自己的安危，他可以像一个炮台一样全心全意疯狂释放高阶法术，那么这个法师将会成为敌方军队的绝对噩梦。至于持续时间一分钟，也完全不成问题，因为沉默的 buff 持续时间都是永久的，而这个生命锁链 buff 是双向的，双方的持续时间肯定是一样的。也就是说。沉默身上的生命锁链 buff 存续时间能有多久？对方身上的生命锁链 buff 存续时间也能有多久？以后在势力战之中，沉默只要往己方的输出机器身上放这么一个生命锁链 buff， 他甚至都不用做什么事情，只要站着挂机就行了。想到这里，沉默关掉了装备栏，开始查看神兽试炼第二阶段的任务：保护火风弹，等级 S S S， 阶段第二阶段，任务内容：各个大区的火风弹将在30分钟后出现，请速度前往地图所标识的位置。等待火风弹出现之后，保护火风弹30分钟内不被击碎。任务奖励：一、经验加1 0 0 W； 二、特殊物品宝箱。史诗。介绍：复活火凤的第二步。按照任务的指示，沉默打开了地图。地图上所标识的位置离他倒是不远。途中如果没有遇到什么拦阻的话，估计10分钟就能到了。不过沉默猜想，神兽试炼副本不会这么容易，中间肯定会遇到这个区域的二十级怪物拦阻。与此同时，在第二阶段副本区域的各个传送点之中，陆续出现其他大区的玩家。第二十九章，屠杀。这些人可以说各个大区最精锐的玩家之一。按每个人平均获取二三十只火凤之羽计算，筹其十大倍六只火凤之羽，大约需要三四千的玩家。也就是说，能够出现在神兽试炼任务第二阶段的玩家，基本上是三四千人中选出一人来。实力就算不是顶尖，也是众多玩家中的佼佼者。出路连被传送到了一个距离沉默颇远区域。他眼神清冷，喃喃自语道：“保护各大区的火凤弹吗？不知能够集合所有大区玩家的力量，把华夏大区的火凤弹击碎。”他并没有急着出去探索，毕竟就算他的实力再强，独自一个人面对这个区域中二十级的怪物，还是有一定难度的。面对一个两个的怪物还好，万一一下子出现一大堆的怪，即便他有 S S 级天赋，估计也要饮恨当场。所以他要在这边等着，反正只要出现的不是华夏大区的玩家，都可以形成合作关系。过了一会。在他的身边陆续出现了各个大区的玩家，这些玩家在看到出路连之后，都明显愣了一下，随后便以他为领袖，组成了一个团队。众人都不傻，从这里出发，路上遇到的就是二十级的怪物了。如果不组成一个团队，单靠个人行动的话，是绝对没有办法在三十分钟之内赶到火风弹的刷新地点的。当然，其中也有少数头铁的玩家，他们不愿意参与陆连这个团队，独自离开了这里。而除了出路连之外，其他传送点也都以排行榜上有名的玩家为首，组成了团队探索神兽试炼副本的第二阶段区域。另一头，马克作为漂亮国大区的顶尖玩家，他在神兽试炼副本积分排行榜中排行第三，同时他也是第三个完成火凤之羽任务的玩家。马克看着眼前的传送门，神情倨傲：“暗夜君主吗？有我在，你就别想完成这个转职任务了。我一定要阻止你完成任务。”马克一边想着，一边踏入传送门之中。此时。第二阶段副本内，就在沉默赶路的时候，一道传送门突然出现在沉默不远处。看到这一幕，沉默直接提起长剑，朝着传送门杀去。里面的人刚刚从传送门中出来，沉默就瞬间一剑劈了上去。那人直接化作白光，消失在了原地。与此同时，系统消息：你击杀了马克，漂亮国大区，获取一点积分。马克，这个名字好像有点熟悉。沉默听到系统的提示之后，稍微愣了一下，随即摇了摇头。没有将其放在心上。杀完马克之后，沉默也没有继续留在原地，因为他看到周围陆续出现了多个传送点，这些传送点的距离有近有远，他都有点杀不过来了。另一头，系统消息：你被暗夜君主华夏大区击杀。
，这尼玛是什么情况？马克本来踌躇不满志的准备拦阻暗夜君主完成转职任务，结果刚刚传送到神兽试炼副本第二阶段的地图，还未见到沉默就被击杀了，瞬间变成了灵魂状态。在曙光之中，玩家死亡之后会进入灵魂状态，不过这个灵魂只能站在尸体的旁边，不能移动。如果在两个小时之内没有被复活的话，就只能选择释放灵魂。灵魂释放之后。人物就会回到自己绑定的复活点之中，同时承受死亡惩罚。由于该副本只有一次进入的机会，这个时候除非有人复活他，否则的话他就只能选择释放灵魂回到复活点了。但是那样的话，他就必须承受直接掉两级经验的死亡惩罚。他实在是不甘心。如果说在战斗中被沉默给干掉就算了，现在连人都没看到就被击杀了，实在是太郁闷了。不过不甘心也没有用，牧师的复活术也不是在十级可以学到的。除非有玩家在抽取天赋的时候抽到类似复活术的天赋，否则的话，压根就不存在被复活的可能。不过这种概率实在是太低了，就连马克自己也知道。马克化作灵魂状态之后，站在尸体上站了一会，他看着沉默不停的击杀从传送点里面走出来的人，十分无奈。因为传送点的位置是随机的，他没有办法叫别人不要传送过来。至于那些被传送到这里的玩家们，就只能怪自己运气不好了。马克看着地上的尸体越来越多。众人被沉默击杀之后，除非释放灵魂，也不能移动，于是便站在各自的尸体，直接聊了起来。这个暗夜君主太卑鄙了啊！就是有本事和我们面对面打呀，偷袭算什么本事？估计是看我们一群实力强大的玩家进来，害怕了，搞起了偷袭的事情。那应该不至于吧？他毕竟靠着杀人就那里两千加的积分啊！在副本第一阶段的那些玩家能和我们比吗？我们个个都是精英玩家，之前被击杀的那些玩家估计实力都太菜了。嗯，说的有道理。他肯定是怕了我们了，要不我们把这边的坐标报给附近的玩家吧，让他们带人过来把这个暗夜君主给搞了。好，我这就把这里的坐标报回我们大区。嗯，我也把坐标报回去。沉默并不知道这些人在谋划的事情，就算知道了，他也不会在意，甚至还会对有人直接过来送积分感到开心。在击杀了五六百号人之后，慢慢的传送过来的人变少了，沉默决定不再继续在这里待下去了。他打开地图，开始朝着火凤蛋刷新的地方前进。在通过了一个较长的走廊之后，他终于看到了神兽试炼副本第二阶段的怪物。眼前不远处是两只体型巨大的怪物，大约是咸鱼巨鼠的两倍。他们此时正背对着沉默，似乎在吃什么东西。沉默仔细看了一下，发现这两只怪物居然是在吃玩家的尸体。只要玩家在被击杀之后不选择释放灵魂的话，尸体就会留在原地。如果玩家选择释放灵魂的话，尸体才会在原地消失。或许是无法忍受自己的尸体被怪物啃食，又或者是知道不可能有人来复活他们，这些玩家的尸体纷纷消失了。不过还是有一些人在看到沉默出现之后选择留了下来。第三十章狂暴魔熊大师级。由于距离比较远，他们没有发现这人就是暗夜君主。这些人抱着看热闹的心态，想看沉默也被怪物击杀。人总是这样，在自己倒霉的时候，就希望看着别人也跟着倒霉。甚至留下来的玩家已经开始打赌了。你们觉得他能撑过几分钟？几分钟？开什么玩笑！能撑过五秒钟，我都觉得他厉害。也是，现阶段的玩家被怪物拍到的话，基本上就是一掌的事。那我猜他应该能撑三秒钟吧？三秒钟吗？我倒觉得运气好的话，或许能躲过第一波攻击。那样的话，能多撑两秒钟。两只怪物看到自己正在啃食的食物居然消失了，纷纷露出不解的神色。随后，只见两头怪物齐齐转头向后看了过去。在看到沉默出现在此地之后，两只怪物脸上的茫然转化成为了贪婪。而此刻，沉默直接朝着两个怪物扔了一个探查术：“狂暴魔熊大师级，等级二十，等阶大师级，血量五零零零零五零零零零，攻击两千零七十杠两千零八十，防御力二百三十，技能巨熊之力霸者气势魔熊狂爪高级力量增幅。”介绍：极其残暴的怪物。最喜欢食用的食物是火凤蛋，人类食物。两只狂暴魔熊直接朝着沉默冲了过来，巨大的体型看起来十分有压迫感。两只狂暴魔熊在跑动起来的时候，连地上似乎都随着震动了起来。沉默的实力虽然强大，但是体型毕竟还是人类大小。在和两只狂暴魔熊对峙的时候，形成了极大的反差，仿佛两只狂暴魔熊能够轻易的拍碎沉默。事实上，这两只魔熊也是如此想的。他们完全没有把沉默放在眼里。面对狂暴魔熊从天而降的巨掌，沉默的反应就是平平凡凡的一剑，秒杀。五五 W， 系统消息，你成功击杀了狂暴魔熊大师级
，你获得了二十万点经验。系统消息：由于系统检查到您等级已达到瓶颈，请尽快完成转职。在看到狂暴魔熊倒下的那一刻，那些化作灵魂的玩家露出难以置信的表情。这种感觉就像是你看到一个婴孩轻轻的打了成年人一拳，结果那个成年人居然一下被小孩给打死了一般，秒秒杀了。这怎么可能？这可是二十级的怪物啊！五 W 的生命值一招就没了。刚才我们打赌的，难道是狂暴魔熊能撑多久时间？撑多久？这特么连一秒都没有撑下来吧？我甚至觉得他都没有使出全力，就是用剑轻轻刮了一下，就把狂暴魔熊给刮死了。如果说沉默和狂暴魔熊打得有来有回，最后齐胜一招把狂暴魔熊给干掉了，那么众人或许勉强还能接受。毕竟几十上百亿的玩家，偶尔出现几个天才还是有可能的。但是沉默就这么随意的挥出一剑，轻描淡写的就把体型比沉默大两三倍的狂暴魔熊给击杀了，这就让众人感到太难以接受了。要知道，这两个狂暴魔熊刚刚可是把他们一百多号的人都给击杀了，难道眼前这个玩家竟然比他们这一百多号人还要强？在众人看来，这已经不能被称呼为天才了，这就是开挂。而沉默在击杀了第一只狂暴魔熊之后，继续冲向另外一只。另外，这只怪物在看到同伴被击杀之后。有了短暂的失神，随后快速清醒了过来。毕竟是二十级的怪物，在智商上要比咸鱼巨鼠聪明许多。看着沉默袭来，他竟然露出了惊恐的表情。随后，只见他拔腿就跑。由于体型巨大，所以狂暴魔熊逃跑的速度也比普通人快多了。如果是普通的玩家的话，或许还真的追不上他。然而，在装备了全套的血雾套装之后，沉默现在的移动速度已经不可同日而语。没有费多少的力气，沉默就追上了他。同样是普普通通的一道旋风斩飞出，瞬间命中狂暴魔熊，将其瞬间秒杀。五四 W， 系统消息：你成功击杀了狂暴魔熊，大师级，你获得了二十万点经验。系统消息：由于您的等级已满，请尽快完成转职。这两只狂暴魔熊也很给沉默面子，直接爆了两件装备，同时还有两枚金币。沉默将装备拾取了起来，随后看向了装备的属性：狂魔之躯铠甲，大师级，等级二十。等阶大师级，防御力 2,500 装备效果一，体质加150点；装备效果二，攻击力增加500点；装备效果三，脱离战斗之后，移动速度额外增加 50% 耐久度 1,000 1,000 介绍：击杀神兽试炼副本中第二阶段的狂暴魔熊可以收集到的装备，及其七件套装即可以获得套装效果。竟然又是套装！沉默最喜欢的就是套装，因为套装激活后的效果属于 buff。能够获得无限光环的增幅，不管光环效果，只要被百倍增幅了，就不会太差。虽然是副本之中是最容易产出套装的地方，但是一般一个副本只会产出一种的套装，所以能在神兽试炼副本的第二阶段再次获取套装，确实算意外之喜。不过这个套装要等到沉默二十级以后才能装备。另外一只狂暴魔熊爆出来的装备，并不是狂魔之躯套装。大地祝福项链，大师级，等级二十，等阶。大师级，防御力 2,000 装备效果一，体质加200点；装备效果二，格挡增加 10% 装备效果三，在陆地上每秒恢复100点生命值；耐久度 1,000 1,000 介绍：击杀神兽试炼副本中第二阶段的狂暴魔熊可以收集到的装备。这个项链对骑士来说是相当不错的，无论是增加的体质和格挡效果，都能够有效的提升骑士的坦度。每秒恢复100点的血量虽然不多。但是二十级的骑士一般也不会有太多的血量。至于这个效果限定在陆地之上，其实没有什么关系。在游戏前期发生在海上的战斗是很少的，所以不会有太大的影响。第三十一章，师婆带团来送。至于沉默，他看中的是也是这个一百点血量的恢复效果。在百倍增幅之后，他每秒的回血将会直接提升到幺零零零零加。到时候就算遇到一些无视防御的攻击，他也无所谓了，反正血量很快就能回上来。唯一可惜的是，这个项链也要等到二十级才能穿戴。而这次，由于追狂暴魔熊的缘故，离那些被击杀的玩家灵魂近了许多，让一些距离较近的玩家灵魂看清楚了沉默的 ID。暗夜君主，这人是暗夜君主。什么？看此人相貌平平，竟然就是那个屠杀了两三千玩家的暗夜君主？这就是暗夜君主的实力吗？二十级的大师级怪物一下就秒杀了。如果此人能一直保持这个实力的话，恐怕我们没有人可拦阻他完成任务吧。在看到沉默的 ID 之后，他们身上涌现深深的无力感，轻易将他们一百多号人击杀的狂暴魔熊，在人家面前连一只小鸡都不如。这中间的差距的实力差距不是一星半点。当然
。也有一些玩家觉得沉默虽然厉害，只要不是真的无敌，就还是有办法可以拦阻他完成转职任务的。难道就这么让他顺利完成任务吗？当然不行，此人心狠手辣，这次他的转职任务竟然要开启世界副本才能完成，说明这个职业肯定极其强大。要是让他转职成功了，那我们以后就只能被压着打了。对，他杀起我们的人来，可一点也不客气。绝不能让他转职成功，可是我们又能怎么办？等等吧，刚才我们大区之中不是有人报了他的坐标吗？我预计很快就会有人过来截杀他了。另一头，一个名为师婆率领着一大群玩家，快速朝着沉默所在地逼近。师婆的积分排在前十，他也是最早一批传送到神兽副本第二区域的玩家之一。在被传送到这里之后，和出路莲一开始施行的策略一样，他一开始先集结了一批玩家。而在刚才，他看到了白象大区的玩家们发来的沉默的坐标。当师婆发现两人的坐标离得很近后，瞬间集结了两千多号人，朝着沉默所在地杀去。有了这两千多号人，师婆觉得阻止沉默完成转职任务问题不大。要知道，这次是全世界一起针对暗夜君主。如果这件事情被师婆完成了，那么他的人气将会压制住其他任何一个大区的玩家。这对于想要建立自己的势力的玩家有着莫大的好处，而且。师婆有十足的信心能拦住沉默，因为他的手上有一张底牌，那就是他的 S S 级的天赋。师婆舔了舔嘴唇，脸上浮现一丝冷笑。兄弟们，我们来这边的目的是什么？是干碎暗夜君主那个家伙。我们运气不错，他的坐标距离我们是最近的。若是我们能够成功拦截他完成任务的话，我们就是所有大区玩家的英雄。建功立业就在此时。师婆很会煽动玩家的情绪，话音落地，立刻就有大量的玩家被他的演讲所煽动。杀了暗夜君主！该死的暗夜君主，该杀，杀！当然，也有少量的玩家有自己的想法。不过此时，在场所有人几乎都想着要干掉沉默。若是他们现在说出一些别的建议，很有可能直接就被抓去祭旗了。思来想去，这些人还是决定先跟着众人看看情况再说。师婆看到众人的反应，笑了笑，带着这群人朝着沉默所在的方向杀去。几分钟后，沉默原本正在捡取着地上掉落的东西，可就在这个时候。远处突然出现了一群玩家，看到这群玩家，灵魂体的敌对大区玩家纷纷惊呼了起来：“你们看，那是什么？有人来了，好多人啊，密密麻麻的，这人数至少也有两千人吧？就两千人，打得过这个暗夜君主吗？要知道，他之前的战绩就是击杀了两千多个玩家，那些玩家和眼前的这些人能比吗？这些人都是玩家中的精锐，和我们是一样的。试想一下，如果有两千多个我们这样的玩家，还会怕这个沉默吗？”没有人愿意承认自己的实力弱。当其中一个玩家这么说的时候，大家都觉得，如果有两千号自己的话，轻易就可以把暗夜君主按在脚底摩擦。而这个时候，沉默像是察觉到什么一般，抬起头看向远处。当沉默看到这群气势汹汹冲过来的玩家，顿时眼前一亮。好家伙，这可都是移动的积分啊！虽然说现在他的积分已经遥遥领先其他人了，但是谁会嫌积分多呢？就好像没有人会嫌自己钱多一样。而此时，师婆在看到沉默之后。高高的举起了右手，跟在他后面的玩家们立刻停了下来。那些死亡的玩家看到之后，精神为之一振。不愧是精锐部队啊，连步调都如此的整齐划一。师婆皱着眉头看着沉默和他周围的玩家尸体，以及刚被击杀的两头狂暴魔熊的尸体，眉头微微一皱。而此时，在其身后的玩家都开始骚动了起来。这个暗夜君主太可恨了。从现场的痕迹，我们就可以看出，刚才一定是有一群玩家在这里跟狂暴魔熊战斗。我估计战斗在白热化中的时候，暗夜君主突然出现了。他从后面偷袭，在场的玩家被前后夹击，才纷纷殒命。暗夜君主这个家伙肯定是趁着两只狂暴魔熊都残血的时候捡了个漏。兄弟们，面对一个如此卑鄙无耻之人，我们应该血刃他为这些冤死的玩家报仇。沉默在一旁冷冷地看着师婆。这个师婆沉默认识，前世一个实力极其恐怖的强者，只不过他有点想不明白，这个师婆应该不是一个傻子，明知道自己杀了很多人。还带着一群玩家来送。就在沉默想到这里的时候，师婆直接对着身后玩家喊道：“所有人一起上！”师婆一声令下，近战职业的玩家就直接开启了冲锋，而脆皮的职业则站在原地，朝着沉默疯狂扔起了技能。这一幕，就连那些死亡了的玩家都看得热血沸腾了起来，仿佛他们也成为了这些玩家中的一员。然而，热血刚刚沸腾，就直接被沉默无情的浇灭了。沉默手握长剑，不停挥舞，无数道剑气瞬间爆发。剑光所到之处，玩家纷纷丧命。不管是骑士还是战士，都承受不住沉默的一击。五四 W， 五五 W， 五四 W。系统消息：你击杀了松尾慎太郎
，霓虹国大区获得了一点积分。系统消息：你击杀了狄德里克，千佛国大区获得了一点积分。系统消息：你击杀了瓦尔特，漂亮国大区获得了一点积分。系统不断的传来沉默击杀其他大区玩家的消息，而朝着他冲锋而来的玩家数量也在急速的缩减。突然，沉默的周围浮现出几十个刺客玩家，他们趁着沉默的注意力集中在前方的时候，从旁边偷偷靠近了沉默。你上当了！其中一个刺客露出胜利的笑容，在他看来，任何一个玩家面对这么多的刺客偷袭，都绝无生还的可能，即便是沉默也一样。第32章：血雾套装诅咒 buff 的逆天作用。几个刺客同时朝着沉默刺出手中的匕首，然而 ，miss， miss， miss， 沉默的头上冒出好几个 miss。此时，刺客们终于发现不对劲了。退！那位刺客中的领袖果然做出指挥。他相信，以刺客的移动速度，就算不能击杀沉默，安全撤离战场肯定是没有问题的。可这一刻，系统的声音却在他们的耳边响了起来。系统消息：由于你攻击暗夜君王，你受到了血雾套装诅咒 buff 的影响。在听到这个提示之后，刺客领袖明显感觉到了不对劲。但是现在他没有时间去思考这是一个什么诅咒。以沉默的攻击力，连骑士都经不住他的一击，更不要说他们这些脆皮刺客了。他必须以最快的速度脱离沉默的攻击范围。可是，在他后撤的时候，发现自己的移动速度变得特别缓慢。情急之下，他迅速的瞥了一眼自己 buff 状态栏上多出来的那个简易 buff， 血雾套装诅咒 buff， 效果减少 40% 移动速度、攻击速度、施法速度，且不可被驱散，持续时间永久。就是这一惊鸿一瞥，直接把他吓得魂飞魄散，死什么的他并不怕。作为一个刺客，在击杀目标失败的时候，就随时做好了被击杀的准备。即便是知道被暗夜君主击杀了会掉两级，对他来说也不是完全不能接受的。但是，这永久的诅咒 buff 真的把他给吓尿了。关键这个 buff 还是不可驱散的。难道他以后在曙光之中就要一直顶着这个 buff？ 速度是一个刺客最重要的苏醒。比攻击，刺客比不过战士；比防御，刺客不是骑士的对手；比伤害，法师的伤害是最高的。刺客靠的就是的神不知鬼不觉的靠近目标，然后以迅雷不及掩耳之势将其击杀。最后再靠着傲人的速度安全退出战场，所以对于一个刺客来说，速度是最重要的。失去了速度的刺客，说是废物也不为过。老大，这是这么回事啊？我的速度怎么突然变得这么慢？我也是啊，不但移动速度变慢了，我的攻击速度好像也变慢了。这种移动速度，我们肯定逃不掉了。我不想掉两级啊！你们没听到吗？系统说我们中了诅咒 buff， 我哪有时间去看 buff 呀？逃命都来不及。其实，就算他们没有被减速，在移速上也不见得比沉默快。更何况，失去了 40% 之四移速的他们，在沉默看来和龟速差不多。所以，沉默轻易就追上了他们，一箭一个瞬间全部击杀。系统消息：你击杀了三成将太，霓虹国大区获得了一点积分。系统消息：你击杀了玩野真由美，霓虹国大区获得了一点积分。系统消息：你击杀了布莱尔，漂亮国大区获得了一点积分。或许是因为受到了忍者文化的影响，沉默发现刺客中起码有三分之二是霓虹国大区的玩家。此时，这些被沉默击杀的刺客玩家们瞬间变成了灵魂状态。他们没有急于释放灵魂，而是开始查看身上的这个简易 buff。这个 buff 是什么情况？怎么会有永久 buff？ 为什么还写着不可驱散啊？我不要一直顶着这么一个 buff， 老大，你有什么办法没有？咦，老大怎么不见了？他释放灵魂了？此刻，三成将太的心情极其的凌乱，以至于在被沉默击杀之后，他没有以灵魂状态看接下来的战况，而是选择立刻释放了灵魂。一道光柱亮起，三成将太出现在了北海道主城的复活点。他在进入神兽试炼副本之前，刚刚抵达了北海道主城，而复活之后，三成将太便急不可耐地找到了北海道主城之中的大祭司。大祭司，你帮我查看一下，我身上的这个 buff 可以驱散吗？大祭司按手在三成将太的身上。片刻之后，他露出悲悯的眼神。我没有办法为你驱散这个 buff。三成将太绝望了。如果说连大祭司都不能驱散的话，那估计就没有人能够做到了。难道他要永远顶着这么一个 buff 生存下去吗？不过大祭司欲言又止。三成将太见状，立刻抓住了这最后一颗稻草。大祭司，你直接说，要怎么才能解除这个 buff？ 不管多难，我都会去办。大祭司摇了摇头，叹息道：“一百级之后，每个玩家都有一次点燃神火的机会。”点燃神火之后，可以选择将身体进化成为神之躯壳。在转换身体的过程中，可以选择保留或者除去身上的 buff。这是我能想到唯一的办法了。
，但是这个过程异常的艰辛，你能够忍受这负面惩罚效果，将等级升到100级吗？三成将太知道大祭司说的方法一定不会太简单，但是在从他的口中真的得知方法之后，他还是不知所措了。等级掉下来了，还能再升回去，可是顶着这么一个 buff 实在是太难受了，几乎让他成了一个废物。此刻三成将太心中只剩下无尽的后悔，他没事，为什么要去趟这趟的浑水？假如不去击杀沉默，根本就不会发生这种事情。后悔过后，他对沉默产生了滔天的恨意。不过他也知道自己现在完全不是沉默的对手，现在要做的就是不断的提升自己的实力。终有一天，他要报仇雪恨。想到这里，三成将太重重的点了点头。我会努力把等级升上去的。沉默并不知道三成将太的这些小心思，即便知道了，他也不会在意。他径直朝着剩余的那些玩家冲了过去。这些玩家在他眼中就是等待收割的韭菜，战场之上几乎是一面倒的屠杀，无数玩家被沉默击杀，而这些玩家在看到沉默无可匹敌的实力之后，逐渐溃不成军，纷纷向后逃跑。第33章，师婆的 SS 级天赋。师婆带领的这些玩家在失去了一腔热血之后，立刻就如无头的苍蝇，四处逃窜。然而，躲在后面的基本上都是一些速度比较慢的脆皮职业，他们的速度根本不可能和沉默匹敌。而且由于地形的缘故，他们逃窜的时候也只能拥挤在一起。沉默一剑扫过，瞬间秒杀一大片。几分钟之后，战场上已经是一片狼藉，满地都是玩家的尸体。啪，啪，啪！很好，你果然实力很强，应该说是恐怖。师伯不知从哪里钻了出来，面对沉默显露出来的可怕实力，他却表现得从容不迫，因为他有一张格外强大的底牌 ——SS 级天赋鸣冤之盟。鸣冤之盟，等阶 S S 级，效果能够吸取周围死亡玩家 10% 的属性，最多限制 5,000 人，持续时间12小时，冷却时间两天。而这就是为什么他明知道沉默的实力极为可怕，依然带着这么多人来送死的原因。人死的越多，他的实力就越强。师婆看了一下自己的属性，目前玩家的攻击基本上都在一两百左右，防御稍微低一些。在吸收了这 2,000 左右的死亡玩家 10% 属性后，他的攻击力已经涨到了3 W。而防御力也有二 W， 可以说他的这个天赋或许在打怪的时候不一定很强，但是在大规模战役的时候，这个天赋的强大就会显现出来。不过他自然不会和任何人提起他的天赋效果，要不然他这个天赋效果一旦暴露，别人只要在战斗开始时先击杀他就好了。在吸收别人的死亡玩家的属性之前，他也只是一个脆皮法师罢了。此时，远处不知何时出现了一只狂暴魔熊。他看到满地的尸体，早已垂涎欲滴。好，眼前的两个还活着的玩家，在他看来不过是完全构成不了任何威胁，他随手就能将他们拍飞。不过，他还未冲到两人的面前，师婆手中火元素飞速凝聚，随后他朝着狂暴魔熊扔出了搓好的小火球。砰！ 3 W， 负三点 W， 火球术在命中狂暴魔熊之后，立刻化作熊熊大火，将其燃烧殆尽。两个火球术。就秒杀了二十级的怪物，在击杀了狂暴魔熊之后，师婆吹熄了手中残留的火苗。接下来就是你，暗夜君主。还存留在战场上的玩家灵魂们都惊呆了。好，好强大的火球术！师婆大佬的实力竟然这么恐怖，为什么他之前不早点出来解决暗夜君王？也许是这个大招需要憋比较久时间吧。这倒是有可能。师婆大佬，帮我们报仇，干掉暗夜君主！师婆大佬加油！沉默前世和师婆没有什么接触过。刚才面对两千多号的玩家，他也没有把太多的注意力放在师婆的身上。不过，在看到师婆狂妄的神态之后，沉默突然想起了这个人。前世的师婆凭借着强大的 SS 级天赋，在各大区国战开启时，击杀了无数华夏玩家。后来，华夏玩家们在被师婆针对了无数次之后，最终成功知道了师婆实力的秘密。原来，师婆的天赋是汲取死亡玩家的属性。而在所有人知道他的天赋效果后，师婆的境遇可以说是一落千丈。每次有国战开启，大家都会先针对师婆。只要战场上有他，在不管他藏在哪里，都要把他找出来，将其击杀。而在被针对多次之后，师婆也黯然退出了超一线实力的队伍。想到这里，沉默饶有意味的盯着师婆说道：“很不错的天赋，吸收周围死亡玩家 10% 的属性，也就是说，周围玩家死的越多，你的实力就越强。所以，你才要把这些玩家派来送死。然后，只要你躲在最后面，等到他们都死了之后，你就可以吸收他们的属性来对付我了。”我说的对吗？话音落地，师婆顿时脸色煞白。这是他的秘密，如今却被沉默完完全全暴露在人群之中。
他不明白陈默是怎么知道他的天赋的，这个事情他从未和任何人说过。难道仅凭刚才的一场战斗，暗夜君主就能分析出我的天赋？想到这一点，师婆心潮起伏，一脸涨红，对陈默怒斥道：“编也不编的像一点，真可笑。”然而，周围的玩家们本来对陈默的话还有所怀疑，但是在看到师婆的神色之后，他们也不是傻子，立刻就知道了陈默说的是真的。毕竟一开始，师婆是的确看着他们在送死。再加上陈默说的相对应，八九不离十了。师伯，你他娘的原来是这种人，我们都看错你了。你好狠啊，把我们派来送死，就为了满足你自己的私欲。你如果直接告诉我们的话，或许我们也愿意付出。毕竟我们来这里最重要的目的就是拦住暗夜君主转职。结果你非要搞这种阴谋诡计，我不耻和你为伍。师伯，以后你别在路上碰到我，碰到一次我就干你一次。只要周围没有玩家死亡，你就是一废物。就是，暗夜君主大佬加油！干死这个老鹰笔！这些被沉默击杀的人，居然有人反过来替沉默加油，这是沉默没有想到的。哼，就算你知道了我的天赋又如何？我只要阻止你完成转职就可以了。师婆见事迹败露，自己的天赋也被沉默给曝光了，干脆就不装了。我知道你的攻击很高，但是现在你不是我的对手。第34章击杀师婆。在师婆看来，沉默肯定拥有着某种能够让攻击力提升的超强天赋。超强的攻击力让沉默击杀了许多强力的怪物，使他获取了大量极品装备，这才让他防御力得到了巨大的提升。但是，即便是极品装备又如何？沉默毕竟也才十级而已，十级的极品装备防御力能够增加几千，基本上已经到头了。而自己拥有三大败六家的攻击力，要击杀沉默简直轻而易举。想到这里，只见师婆抬起法杖，瞬间怒吼道：“去死吧！”一枚又一枚的奥数飞弹从师婆的手下迸发。以一种极快的速度朝着沉默发射了过去。奥数飞弹是法师前期的群攻技能，它的攻击伤害比小火球要低，不过胜在可以一下子打出四发的数量。就算你的移动速度再快，也不可能完全躲过四发的飞弹。而以师婆的判断，目前他的攻击力来说，四发飞弹之中，只要中一发，沉默就必死无疑。砰 ！Miss，Miss，Miss。事实上，沉默完全没有要躲的意思，四发飞弹全部在瞬间命中。然而，师婆想象中沉默被秒杀的场面并没有出现，他的头顶上轻飘飘的升起四个 miss。下一刻，系统消息：由于你攻击暗夜君王，你受到了血雾套装诅咒 buff 的影响。这不可能，我的攻击力高达3 W 加，难道你的防御力超过了3 W 加？师婆一脸不可置信的怒吼道：“这 buff 是什么情况？为什么我的施法速度这么慢？还有，你的天赋究竟是什么？”沉默没有回答师婆。而是提起长剑，径直朝着师婆冲了过去。师婆好不容易，终于搓出了一个小火球在身上，正要扔出去的时候，沉默的剑已经到了。噗！一剑穿透了师婆的喉咙。五二 W。而这个时候，无数人都在公屏上议论了起来：一剑秒杀了。二 W 家的防御力也挡不住暗夜君主的一剑，他的攻击力太高了吧？我们真的有机会拦阻他完成转职任务吗？这个师婆该死，他利用了我们这些玩家的感情。但是我觉得我们也不用太绝望。我们还有出路连，他一定可以拦住暗夜君主的。对，我们还有出路连，我们要相信他。现在大家把这里看到的信息发给他，这些信息对他或许会有帮助。面对沉默强大的攻击力和防御力，各大区的玩家们几乎就要绝望了。好在第二阶段副本的任务不是击杀沉默，如果是击杀沉默的话，或许他们真的就打算直接退出副本算了，这样还不用掉两级。而另一头，出路连收到玩家们发来的关于师婆和沉默战斗的信息后，他更坚定了自己起初的想法。现在要比积分的话，没有人比得过沉默。而师婆在吸收了两千多玩家百分之十的属性之后，在沉默面前还跟纸糊的一样，这也断绝了他要击杀沉默的想法。此刻，随着时间的推移，如今跟在出路连身边的玩家已经有一万之多了。即便有这么多的玩家跟随，出路连依然觉得无法对沉默造成威胁。不过，击杀沉默只是手段，并不是目的。他们此行的目的应该是阻拦沉默完成转职任务。而既然是阻拦对方完成任务，那就很简单了。要知道，神兽试炼副本第二阶段的任务是保护好各自大区的火凤蛋。那么，他们只要把沉默守护的火凤蛋给全部击碎就好了。这样一来，沉默必然完不成副本任务。想到这里，出路连直接带着一万多人朝着火凤蛋所在地奔去。另一头，沉默在击杀了师婆之后，查看了一下任务剩余时间，距离火凤蛋刷新的时间还有十分钟左右。从地图上显示的刷新地点来看，要走好几分钟。想到这里。他直接转身，快速朝着火凤蛋所在地全速前进。而此刻，
，沉默出发的信息也被那些死亡的玩家发送给了出路连。虽然火凤蛋刷新的地点都在同一个地方，但是路线却是完全不一样的。出路连按照被沉默击杀的玩家们给出的信息，选择了一条不会和沉默碰面的道路。他的队伍可以说是破坏沉默完成转职任务的火种了，所以他绝不允许任何可能导致失败的原因发生。一路上，沉默遇到了不少的狂暴魔熊。虽然说击杀狂暴魔熊对沉默来说都是一件的事，但毕竟数量较多，哪怕能秒杀也会耽误不少时间。沉默觉得还是副本任务要紧，于是便直接无视这些狂暴魔熊，快速从他们面前穿了过去。而这些狂暴魔熊在看到沉默之后，便直接追了上去。好在沉默的移动速度比较快，狂暴魔熊追不上他。而沉默来到火凤蛋的刷新地点时，距离刷新还有三分钟的时间。此刻这里已经有了不少的玩家，他们在看到沉默之后。不约而同地选择了距离他最远的位置。他们都知道沉默的移动速度很快，所以最好是离他远点。沉默自然知道这些玩家的想法，他也完全没有要去杀这些玩家意思。目前他首要的死去还是先把任务完成。至于这些玩家的事情，完全可以等到任务结束之后再杀。就在沉默想到这里的时候，远处十几头狂暴魔熊突然冲了过来，朝着眼前的玩家们发起了攻击。本来他没打算出手。可就在这时候，半数以上的狂暴魔熊竟快速朝着沉默袭来。看到这些狂暴魔熊跑过来送死了，沉默提起长剑，瞬间一道道旋风斩飞出。五五 W， 五四 W， 五五 W， 顷刻间，袭来的狂暴魔熊全部被沉默击杀。看到这一幕，众人倒吸了一口凉气。虽然说之前已经听说了沉默的强大，众人也都有了一些心理准备，但现场看到却又是另外一幅景象。好强，这攻击力要是打在我们身上。没有人可以扛得住吧？这狂暴魔熊的血量高达5 W， 都被他一下秒了。我们的血量有多少？一千都不到吧？就我那点血量，别说是正面挨下了，刮到我估计就要没了。攻击力恐怖就算了，你们看他的防御力，狂暴魔熊打在他身上都是 miss。狂暴魔熊的攻击有两千架，这么高的攻击打在他身上都没伤害，凭我们这些人，人再多也没用吧？我之前听说他秒杀了防御2 W 家的师婆，当时我还不信，觉得这肯定是谣言。现在我确定这不是谣言了。我们真的有机会拦阻他吗？不要慌，出路连不是说了吗？我们的任务不是击杀暗夜君主，而是要拦阻他完成任务。如果是这样的话，还是有机会的。就在此时，出路连也出现在了火凤蛋的刷新点。当他看到沉默的时候，瞳孔猛地一缩。沉默身边躺着十几只狂暴魔熊的尸体，很明显，这些狂暴魔熊都是沉默击杀的。他们一万多人死了几十个人后才击杀的狂暴魔熊，在沉默手上竟然连一招都没有走过。这就是暗夜君主的实力吗？沉默杀完狂暴魔熊之后，快速开始拾取他们掉落的装备。提示：您获得了狂魔之躯护腿大师级、狂魔之躯手套大师级、狂魔之躯护腿大师级，等级二十，等阶大师级，防御力两千，装备效果一，体质加幺五零点，装备效果二，攻击力增加五百点，装备效果三。攻击命中时，有 10% 几率减少对方 5% 的生命值。BOSS 或精英怪物无效。耐久度一千一千。介绍：击杀神兽试炼副本中第二阶段的狂暴魔熊可以收集到的装备，及其七件套装即可以获得套装效果。狂魔之躯手套大师级，等级二十，等阶大师级，防御力两千。装备效果一，体质加幺五零点。装备效果二，攻击力增加五百点。装备效果三。攻击命中时，有 10% 几率减少对方 5% 的生命值。BOSS 或精英怪物无效。耐久度一千一千。介绍：击杀神兽试炼副本中第二阶段的狂暴魔熊可以收集到的装备，及其七件套装即可以获得套装效果。击杀了十几只的狂暴魔熊，以沉默现在200倍的暴率，居然也只是爆了两件装备。大师级装备的暴率果然低得可怜。不过这套装备的第三个装备效果还是不错的，尤其适合骑士。一般的骑士最主要的问题就是攻击力不够，穿戴了这套装备之后，就有不错的概率能够直接给怪物造成百分比的伤害。虽然说对 BOSS 和精英怪无效，但在越级打怪的时候效果极佳。就在此时，系统的声音响起，系统消息：火风弹即将在10秒后刷新，在火风弹刷新的30秒后，将会有大量的怪物出现在这里，请所有玩家做好保护准备。第35章，释放生命锁链。10秒钟之后，在沉默所在的广场之中。刷新出了十几枚火风弹，只要在神兽试炼副本第二阶段出现了某个大区的玩家，不管你的大区有多少人，系统都会刷新出一个火风弹来。火风弹看起来比鸵鸟蛋还要要大一些，每一枚火风弹都为鲜艳的火红的
，隐隐约约可以看到里面似乎有一只幼鸟在竭力想要脱离蛋壳的束缚。火凤蛋刷新之后，每一个玩家的耳边都响起了系统的提示信息。火凤为神话级生物，一千年最多只会诞生一只火凤，每一只火凤的诞生都会遭遇多方势力的拦截，即便是破壳而出，火凤也有三十分钟的虚弱期。你们的使命就是保护火凤蛋免受其他势力的破坏，直至火凤诞生，度过虚弱期。从系统的提示来看。虽然广场之上有十几枚的火凤蛋，但是最终能够孵出来的很可能只有一个。沉默一边想着，一边朝火凤蛋扔了一个探查术。火凤蛋，等级未知，等阶神话级，血量1 0 W 1 0 W， 攻击力0防御力10。介绍：由火凤产下的蛋，由于极其的脆弱，需要在火凤母亲的保护之下才能顺利蛋破壳而出。如今火凤母亲不知去向，血量倒是蛮多的。就是这个防御力实在太感人了。沉默在查看清楚火凤蛋的属性之后，立刻朝他发动了生命锁链。技能发动之后，沉默的身上立刻就多出了一个 buff。同时，他也听到了系统的提示音。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。生命锁链 buff 效果可以指定和某个玩家或者 NPC 单位释放生命锁链 buff。拥有生命锁链 buff 的其中一方可以选择代替另外一方承受 100% 的攻击。持续时间永久，果然可以连接生命锁链 buff。有了这个 buff 的保护，所以攻击在火凤蛋身上的攻击都会由沉默来承受。这就类似朝着所有对火凤蛋发动攻击的对象都发动了嘲讽，他们所有的攻击最终都会落在沉默的身上。而沉默有着十大败柳家的防御力，别说普通玩家了，就算是这个副本里面的 boss 都未必打得动他。此时，出路连在火凤蛋刷新的瞬间也给火凤蛋扔了一个探查术。在看清楚火凤蛋的属性之后。他提着的心顿时放了下来。对于能不能完成试炼任务，他已经不放在心上了。唯一担心的就是火凤蛋的防御力太强。虽然说也有少数天赋异禀的玩家可以无视防御力造成伤害，但是如此一来，各大区玩家的数量优势就发挥不出来。尽管火凤蛋有十大八柳的血量，但是能进入神兽试炼副本第二阶段的玩家，攻击力普遍都在100以上。也就是说，只要有 1,000 个玩家同时攻击火凤蛋，就能立刻将其击毁。不过他没有立刻指挥玩家这么做。他在等，等一个一击必杀的机会。三十秒钟的准备时间很快就过去了，在广场的四周，不知何时突然出现了一大波的狂暴魔熊。这些狂暴魔熊在看到火风弹之后，如同疯了一般，完全失去了理智。他们没有管周围的玩家，而是朝着十几个火风弹冲了过去。各大区的玩家们刚开始的时候，还想着做出一点努力，保护一下自己大区的火风弹。不过，由于狂暴魔熊的数量实在是太多了，他们的攻击虽然偶尔也能击杀一些狂暴魔熊。但相对于潮水一般涌进来的怪物，他们的击杀只能算是杯水车薪。系统消息：你所在大区所保护的火风弹正在遭受狂暴魔熊的袭击，请尽快击杀狂暴魔熊，以保护火风弹的安全孵化。系统消息：你所在大区所保护的火风弹正在遭受狂暴魔熊的袭击，请尽快击杀狂暴魔熊，以保护火风弹的安全孵化。系统消息：你所在大区所保护的火风弹正在遭受狂暴魔熊的袭击，请尽快击杀狂暴魔熊，以保护火风弹的安全孵化。各大区的玩家们纷纷听到了系统提示的消息，可是他们没有办法。有一些玩家想要上前拦阻狂暴魔熊的攻击，却被怪物瞬间给拍飞了。仅仅几分钟的时间，各大区的玩家们眼睁睁地看着自己大区所要保护的火凤蛋被狂暴魔熊拍碎。火凤蛋的蛋壳被击碎的瞬间，里面的幼鸟便化作了灰烬。世界消息：漂亮国大区所保护的火凤蛋被击碎。漂亮国大区所有玩家神兽副本第二阶段任务失败。该大区玩家可以自行选择是否协助其他大区完成保护任务。注：任务玩家也没有任何奖励。世界消息：霓虹国大区所保护的火风弹被击碎。霓虹国大区所有玩家神兽副本第二阶段任务失败。该大区玩家可以自行选择是否协助其他大区完成保护任务。世界消息：白象国大区所保护的火风弹被击碎。白象国大区所有玩家神兽副本第二阶段任务失败。该大区玩家可以自行选择是否协助其他大区完成保护任务。在一道道的世界消息之中，除了华夏大区之外，其他大区的火凤蛋全部被狂暴魔熊击碎，副本任务宣告失败。听到其他大区副本任务失败的消息，让从一进入这个副本就被压制的华夏大区玩家们心情大好。他娘的，他们人去了再多又怎样？还不是任务失败，就是搞得这些人有多厉害一样，还精锐玩家有什么卵用？咦，不对啊，怎么这么久了还没有听到华夏大区失败的消息？卧槽！难道暗夜君主大佬一个人就把火风弹给保护住了？如果真是这样的话，那暗夜君主大佬也太强了吧！可以说狠狠打了这些玩家的脸。暗夜君主大佬 YYDS。
第三十六章出露莲。沉默此时就站在华夏大区火凤蛋的附近，四面八方都是杀红了眼的狂暴魔熊，其他大区的火凤蛋都已经被击碎了，现在就只剩下华夏大区的火凤蛋。狂暴魔熊们把注意力都集中在了沉默所保护的火凤蛋上面，沉默不停挥剑，一道道旋风展示放出去，剑锋所到之处，狂暴魔熊宛如野草一般倒下。系统消息：你成功击杀了狂暴魔熊大师级，你获得了二十万点经验。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。系统消息：你成功击杀了狂暴魔熊大师级，你获得了二十万点经验。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。一批又一批的狂暴魔熊倒在了他的面前，然而这些狂暴魔熊已经完全失去了理智，同伴的死亡对他们造成不了任何的威慑，他们依然舍生忘死的朝着沉默扑了上来。沉默宛如一个真正的战神一般，保护着身后的火凤蛋。他的攻击一直就没有停下来过。尽管狂暴魔熊身躯如同大山一般庞大，却完全无法靠近沉默所守护的火凤蛋。一旦靠近，瞬间就被沉默的旋风斩收割走生命。这个场面给其他地区的玩家造成了极大的冲击。为什么他能一直释放技能？他的技能都没有冷却的时间的吗？就算没有冷却时间，也总需要消耗法力值的吧？可是我就没有看他停下来喝过蓝药。出露莲看着狂暴魔熊在沉默的面前如此不堪一击，轻轻地摇了摇头。可惜了，这些狂暴魔熊没有远程攻击，他们完全没有机会毁掉火凤蛋。看着外面狂暴魔熊的数量越来越少，出露莲知道他们必须出手了。下一刻，只见他抬起纤细的右手，朝着众人释放了一个 buff。系统消息：你获得了阿尔特弥斯的鼓舞，你的攻击力提升 100% 持续时间12个小时，当前为第三次叠加状态，不可再叠加。系统消息：你获得了阿尔特弥斯的鼓舞，你的攻击力提升 100% 持续时间12个小时，当前为第三次叠加状态，不可再叠加。系统消息：你获得了阿尔特弥斯的鼓舞，你的攻击力提升 100% 持续时间12个小时，当前为第三次叠加状态，不可再叠加。在出露莲技能释放范围之内的玩家，全部获得了攻击加成的 buff。这就是出露莲的 SS 级天赋——阿尔特弥斯的鼓舞，它能够给指定范围内的玩家释放 100% 攻击加成 buff。每隔半个小时可以释放一次，最高可以叠加三次。也就是说，他在刚进入神兽试炼副本第二阶段的时候，给玩家们释放了一次。过了半个小时之后，他再给同一批玩家释放的时候，在他们已经是双倍攻击的基础上，再一次叠加了一个增加 100% 攻击的 buff。如此一来，他们的攻击就变成了未被 buff 之前的攻击的四倍。但是这还不是最可怕的，因为再过半个小时，他又能对这批玩家再次释放。这些玩家在三次 buff 叠加之后。他们的攻击力就达到了原先的八倍。试想一下，在发生势力战的时候，大家等级都差不多，结果你的敌人攻击力突然提升了八倍，这还怎么玩？沉默此时在战场的中心不停屠杀着狂暴魔熊，表面上他的处境看似惊险，实则毫无压力。莫说这些狂暴魔熊根本靠近不了他，即便是给他们攻击到了火凤蛋又怎样？有着生命锁链 buff 的保护，所有的攻击都会落在沉默的身上。沉默就算站着给这群狂暴魔熊打。他们都打不动他。此时，沉默像是意识到什么一般，抬起头看向了不远处的出露莲，看到对方正在释放的阿尔特弥斯的鼓舞，沉默顿时眉毛一皱。这个出露莲，他前世就听说过。那个时候，出露莲凭借着 SS 级的天赋，几乎是曙光中最顶尖的辅助玩家。沉默那个时候虽然天赋一般，但是凭借着自身过硬的实力，也跻身了顶尖序列。在前世的势力战中，他多次和出露莲的团队交过手。从个人实力来说，出露莲完全不是他的对手。但是在势力战中，除非是逆天的实力差距，否则个人实力只占了一小份的比例。出露莲强就强在他的天赋在势力战中能够发挥极大的作用。那些本来实力只在二线的玩家，靠着出露莲阿尔特弥斯的鼓舞 buff， 实力瞬间就能提升到和一线玩家正面对抗。所以前世在和出露莲的多次势力战，华夏大区这边的玩家经常吃亏。不过这种情况已经过去了。既然沉默重活一世。自然要带领华夏大区踏碎其他所有大区，在阿尔特弥斯的鼓舞 buff 影响之下，其他大区的玩家们重拾起了信心，集火华夏大区火凤蛋。出露莲率先挽起长弓，射出飞箭，在出露莲的指挥之下，无数玩家朝着沉默所保护的火凤蛋开始释放技能。其他团队的玩家见状，也效仿出露莲等人，将攻击目标转向火凤蛋。弓箭、冰霜、火焰、雷电，霎时间。无数的攻击特效在火凤蛋的周围亮起 ，miss miss miss， 负五百，负三百，负三百，
无数个 miss 在火风弹的上方冒起，中间偶尔夹杂着一些带有真实伤害天赋或者装备的玩家打出来的伤害。这种玩家毕竟不多，而且他们的技能也需要冷却时间，对于火风弹十 W 的血量来说，造成不了太大的威胁。看着完好无损的火风弹，初露莲面若寒霜，咬牙嘶吼道：“这不可能！”下一刻，他朝着华夏大区的火风弹扔了一个探查术，发现火风弹的状态栏上方多了一个 buff。第三十七章排队送死。生命锁链，在查看了生命锁链具体的效果之后，初露莲心里生出一种无力感。不过，他依然没有打算放弃。火风弹十 W 的血量虽然多，但毕竟不像暗夜君主一样能够自动恢复血量，只要不停的造成伤害，总归是能把血量打光的。你们中有哪些人的攻击是带有真实伤害的？我，我，初露莲算了一下，大致有二十来号人。剔除掉近战攻击的部分，能够对火风弹造成威胁的大约有十个左右。这些人并不是每个人都被初露莲 buff 过，所以每次造成的伤害总和应该在三千左右。有机会，你们的攻击不要停下来。现在只有你们能够造成伤害了。火风弹不能自动回血，只要不停的攻击下去，要不了多久就能击碎它。负三百，负五百，负四百，加幺二零零，负二百。尽管他们的攻击一次能够造成的伤害达到九千加，而沉默每秒回血三千加。不过沉默一点也不慌。他的血量有5 0 W 加，最关键的是，这些人的技能是需要 CD 的。等他们 CD 好，沉默的血早就回满了。再快一点，再快一点！他不停的催促着，不过催促也没有用，技能总是要 CD 的。而且他们的蓝量也无法支撑他们不停的释放技能。而且，沉默是不可能给他们时间来攻击火风弹的。在发现了有部分玩家能够对火风弹造成伤害之后，沉默在击杀狂暴魔熊的时候，就把注意力放在了这些玩家的身上。而现在，他直接锁定了这些有真实伤害玩家的位置。下一刻，只见沉默放弃了眼前的狂暴魔熊，直接朝着具备真实伤害的玩家冲了过去。他朝我这边过来了，看着如同战神一般的沉默从远处袭来，这几个玩家直接吓得都不敢继续输出了。初露莲见状，咬牙说道：“所有的玩家们顶上去，拦住暗夜君主，给他们一些输出空间。”不得不说，初露莲确实有着很强的指挥能力。此时。本来已经乱作一团的队伍，在他的指挥之下，又迅速集结在了一起。他们组成了一道又一道的人墙，试图用人墙阻挡沉默进攻的脚步。天真，沉默冷哼了一声。下一刻，一道道恐怖的旋风斩猛然飞出，在沉默的剑气攻击之下，各大区的玩家们犹如杂草一般倒了下去。系统消息：你击杀了南景和真，霓虹国大区获得了一点积分。系统消息：你击杀了朴加西，棒子国大区获得了一点积分。系统消息：你击杀了维克多，漂亮国大区获得了一点积分。被保护在中心的玩家们看着同伴一个个倒下，心神终于崩溃了。不行啦，根本挡不住暗夜君主的进攻，我们再打下去也没有意义。放弃吧，暗夜君主就是一个战神，我们根本不可能拦阻他完成任务。我受不了了，他们放弃了进攻，转身想要逃跑。然而，他们的速度比沉默可慢的太多了。转瞬间，旋风斩如同飓风袭来。轻易便收割了这些玩家的性命。初露莲还想要指挥其他玩家继续攻击，可惜这一次这群玩家是彻底溃散了。他们在看到沉默砍瓜切菜式的屠杀过后，便知道，即便再多的人阻止沉默，都只是徒劳无用功罢了。面对这种恐怖的强者，他们根本没有实力对抗。那些原本拦截沉默的玩家快速溃逃，直接离开了此地。毕竟大家升级都不容易，被被沉默击杀的话，可是要掉两级的。另一头，初露莲见状。便知道大势已去，而这个时候，沉默提起长剑，快速朝着他袭来。看到这一幕，初露莲不甘地对着沉默怒吼道：“暗夜君主，今日我输给了你，但是我不服。他日国战之时，我定要洗刷今天你带给我的耻辱。”说完，初露莲竟然直接朝着狂暴魔熊的方向冲了过去。狂暴魔熊见有人送上门来，一掌拍了下去。初露莲的天赋虽然强悍，但只有在大型战斗的时候才能够真正发挥出来。以单兵作战的实力来说，他也只是一个普通的脆皮射手，完全无法阻挡狂暴魔熊的一击，所以下一刻他直接被瞬间拍死了。沉默看到这一幕，笑了笑说道：“够狠，知道我肯定饶不了你。为了少掉一级，竟然找狂暴魔熊把自己给拍死了。”此时，沉默摇了摇头，快速朝着其他玩家杀去。其他的玩家们见状，有一些玩家也开始朝着狂暴魔熊奔去。这一下把狂暴魔熊都给整懵了。平常遇到的玩家，要么就是跑得飞快。要么就是朝他们发起攻击，排队来送死的还是第一次见。别呀、啊，你们全都送死了，我还怎么拿积分？
。沉默见状，在击杀了对火风弹有威胁的玩家之后，飞快把场上剩余的狂暴魔熊击杀。各大区的玩家们见狂暴魔熊都被沉默给杀光了，只能四散逃跑。然而，沉默比他们快多了。在屠杀了一批玩家之后，一道系统提示突然响起。系统消息：由于你击杀的玩家超过了一万人，获得系统赠送的万人图称号。系统消息：触发无限光环效果。buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。听到系统的提示音之后，沉默习惯性的看向了新 buff 的效果——万人图 buff。效果在击杀玩家之后， 1 0 0 0的概率使玩家等级掉了三级。持续时间永久。这个 buff 再加上大区荣誉 buff， 被他击杀的玩家将会直接掉五级。沉默看向那些还在四处逃窜的玩家，露出了不怀好意的笑容。被杀一次掉五级，这就有点离谱了。想到这里。沉默直接提起长剑，杀向其他玩家。几分钟之后，各个大区的复活点挤满了复活的玩家。我是被狂暴魔熊给打死的，直掉了一级。你运气真好啊！我差一点就被狂暴魔熊打死了，结果那只狂暴魔熊被暗夜君主给击杀了。最后我也死在了暗夜君主的手上，直接掉了两级。哎，我也是被暗夜君主击杀的，我也什么情况？我怎么掉了五级？我也是，特么好不容易升到十级的，怎么一下子掉了五级？不是说被暗夜君主击杀掉两级吗？我直接掉了五级，还怎么玩？第三十八章，恶灵诅咒 buff。沉默在击杀了眼前能够看到的最后一个玩家之后，便回到了火凤蛋附近。他看了一下，积分上涨了二 W 加，也就是说，在这里他击杀了两万多的玩家。沉默估计，其他玩家此刻应该已经吓破胆了，不敢再来这里了。距离保护结束时间还有几分钟，不过周围已经没有狂暴魔熊了。想到这里。他开始拾取起地上掉落的装备。几分钟后，沉默将所有东西全部捡了起来。而清点完收获后，沉默发现，光是金币他就拾取了两千甲。除此之外，狂魔之躯套装更是掉了一地。沉默总共拾取了两百多件，轻易就凑齐了多套套装。可惜这是二十级的装备，现在还用不上。不过他自己留下一套就好，剩余的直接卖到系统商店去。而为了装下这两百多件的装备，沉默又花了三百金币开了格子，好在狂暴魔熊豹的金币足够多，拿出一部分来开格子也不觉得心疼。就在沉默清点完收获的时候，一道道系统提示突然弹出：系统消息，恭喜你完成了神兽试炼副本第二阶段保护火风弹的任务。系统消息，你获得了经验加1 0 0 W 特殊物品宝箱史诗。系统消息，由于你的经验值以及经验池都已经满了，无法获得经验，请尽快完成转职升级。系统消息。由于你已经完成了神兽试炼第二阶段的任务，系统将自动为你接续神兽试炼第三阶段任务。世界消息：华夏大区完成神兽试炼第二阶段副本任务。由于暗夜君主的贡献度为 100% 所有所有奖励由暗夜君主获得。世界消息：暗夜君主获得5 W 点副本积分。一连串的消息让华夏大区的玩家们都感到匪夷所思：什么？暗夜君主大佬居然完成任务了？任务贡献率 100% 也就是说。这个任务就是他自己一个人完成的，那么多其他大区的玩家都完成不了任务，暗夜君主大佬的实力也太恐怖了吧！我可是听说了，除了怪物的攻击之外，其他大区的玩家也都纷纷对我们华夏大区的火风弹发起了攻击。这些其他大区的玩家真是卑鄙啊！后来怎么样了？后来，后来他们都被暗夜君主大佬给屠杀了，而且我听说死在暗夜君主手下的玩家们都直接掉了五级。我擦，真的假的？直接掉五级，这也太惨了吧！惨个屁！他们活该！谁让他们心地坏，自己没能力保护火凤蛋，还要来破坏我们华夏大区的？对，对，对，他们活该！沉默倒是不在乎这些玩家对他的评价，他关心的是手中的这个史诗级特殊物品宝箱能够开出什么东西来。他打开背包界面，正要开启宝箱，突然，咔嚓，一声蛋壳破碎的声音响起。沉默转头看向火凤蛋，只见蛋壳上出现了一道裂缝，随着裂缝越来越大。从蛋壳裂缝的中间探出了一只火红色的幼鸟头颅，片刻之后，幼鸟仿佛用尽了全部的力量，终于把蛋壳撑破。他一眼看到了站在旁边的沉默，随后眼睛亮了起来。叽叽叽，火凤幼鸟围着沉默飞行。在火凤幼鸟诞生之后，系统为沉默自动接取了神兽试炼副本第三阶段的任务。由于第二阶段其他大区玩家的全部失败，副本第三阶段的任务只有沉默一个人能做。此时，沉默无视了飞行的火凤幼鸟。直接看向了自己获得的第三阶段任务，保护火凤幼鸟，等级 S S S， 阶段第三阶段任务内容：火凤幼鸟出生之后有30分钟的虚弱期
，在这虚弱期的时间内保护好火凤幼鸟。任务奖励：一、经验加2 0 0 W； 二、特殊物品宝箱。神话介绍：神兽的诞生必然引起邪恶势力的忌惮，请保护好火凤幼鸟度过虚弱期。只要度过了虚弱期，它的实力将会发生质变。在查看清楚任务的要求之后，沉默发现。之前给火凤蛋施加的生命锁链，随着火凤幼鸟的孵化已经失效了。他先朝火凤幼鸟释放了一个探查术。火凤幼鸟，等级一，等阶神话级，血量2 0 W 2 0 W， 攻击力100防御力100介绍：刚刚出生的火凤幼鸟有30分钟的虚弱期，度过虚弱期之后，实力有质的飞跃。虽然说破壳之后血量又涨了1 0 W， 但是防御力才100实在不够看。所以他又给火凤幼鸟释放了一个生命锁链 buff。做完这些后，他才打开了任务奖励的史诗级特殊物品宝箱。系统消息：你打开了特殊物品宝箱，史诗，恭喜你获得了恶灵诅咒之戒。史诗，恶灵诅咒之戒，等级一，等阶史诗，装备加成一，攻击力加500 2， 施法速度增加 50% 装备效果：获得一个攻击诅咒光环。攻击敌人时，有 3% 的几率使敌人减少 20% 伤害，持续时间30秒。沉默在看到装备的属性之后，立刻就将戒指穿戴了上去。只要是带有光环效果的装备，他装备了都是血赚，因为在无限光环天赋的作用之下，所有的光环效果都是永久的。他只要装备了这件装备，就算立刻脱下来，他也能获得了一个永久的 buff， 不是血赚是什么？至于装备的其他两个效果，攻击力加500相对于他现在2 2 W 加的攻击力来说。只能说是作用不大，施法速度增加 50% 倒是不错，不过现在等级比较低，技能少，作用还不明显。等到技能多了，施法速度增加的作用就比较明显了。就在沉默想到这里的时候，一道系统提示响起：系统消息，触发无限光环效果 buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。沉默真正看重的，自然还是恶灵诅咒戒指的 buff 被百倍增幅过之后的效果。恶灵诅咒戒指光环 buff 效果。攻击敌人时，有 300% 的几率使敌人减少 50% 伤害，持续时间30秒，持续时间永久。第39章别西卜的虚体神话级，这个增幅效果，沉默嘴角抽搐片刻，增加 300% 成功率，就是不增加另一个效果是什么鬼？摇了摇头，沉默关掉 buff 状态栏界面。虽然增幅的方向有点偏，但是有了这个 buff， 再加上自己的超高防御力，估计就算神兽本体出现了，也未必能打得动自己。就在这时，系统的提示再次出现。系统消息：十秒钟之后，邪恶恶魔祭司将会降临，请所有玩家做好保护准备。十、九、三、二、一，十秒时间转瞬即逝。在广场的正中央，出现了一个巨大的传送门。随后，从传送门之中出现了一个类似中世纪海盗船，出现在沉默眼前。其船头、船身，直到整个船体都出现在广场之中，整个船都是浮在空中的。沉默向上望去，只见在船头的上方站着一个佝偻的身影。恶魔祭司，史诗，等级三十，等阶史诗级，生命值五零零零零零五零零零零零，攻击三千杠三千二百，防御力一千，技能魔兽召唤力量削弱，恶鬼束缚魔之诅咒体质弱化，高级驱散。介绍：从恶魔界穿越而来的祭司，掌握禁忌类诅咒魔法，十分恐怖。当沉默看向恶魔祭司的时候，恶魔祭司同样也在观察他。弱小的人类，来尝一尝恶魔诅咒的味道吧。话音落地，他猛然朝着沉默挥动手中的权杖。下一刻，只见权杖上方闪动绿色的光芒，紧接着一道道诅咒光芒纷纷以极快的速度朝着沉默射了过来。系统消息：你已经中了力量削弱，你的神佑守护被激活，力量削弱状态消失。系统消息：你已经中了恶鬼束缚，你的神佑守护被激活。恶鬼束缚状态消失，系统消息：你已经中了魔之诅咒，你的神佑守护被激活，魔之诅咒状态消失。系统消息：你已经中了体质弱化，你的神佑守护被激活，体质弱化状态消失。恶魔祭司的技能之中几乎都是诅咒技能，假如是一般的玩家遇到他，还没开始打起来，属性就被消减的七七八八了。这时候，大部分玩家的心态很可能就已经爆炸了。但是，由于神佑守护 buff 的影响，沉默免疫所有诅咒或者控制 buff。也就是说，在和沉默战斗的过程中，恶魔祭司的技能直接废了大半。与此同时，在诅咒命中沉默瞬间，恶魔祭司也遭到了沉默的反噬。他受到了血雾套装诅咒 buff 的影响，减少了 40% 移动速度、攻击速度、施法速度。
。感知到这一股诅咒之力，恶魔祭司眼神轻蔑，娜娜自语道：“星辰也想和皓月争辉，这种低级的诅咒也想对我造成影响。”话音落地，随后他的身上便爆发出一阵剧烈的银色光芒，高级驱散。片刻之后，光芒散去，恶魔祭司的脸上露出不可思议的神情。为什么诅咒还在？这怎么可能？既然如此，在高级驱散失败之后。恶魔祭司面容狠厉，似乎下了一个很大的决心。他伸出右手，狠狠地咬了一口拇指，将流出的血涂在了自己的额头上。血咒救赎。紧接着，从他的额头之中迸发出一道鲜红色的光芒，光芒将恶魔祭司全身笼罩了起来，看起来十分诡异。过了一会，血光散去。这一次，恶魔祭司原本就苍白的脸又惨白了许多。这是释放血咒救赎的需要付出的代价。然而，此时的他表情仿佛见了鬼一般。这是什么诅咒？是圣者级的诅咒吗？为什么我用血咒救赎还不能将其驱散？恶魔祭司的表情逐渐变得狰狞。不过，只要我杀了你，诅咒就能破了。说完，他高举法杖，一阵咒语过后，甲板上方出现了一个巨大的六芒星传送阵。在传送阵中，有一道虚影出现。虚影渐渐凝实，一个头上长着两个尖角、手持巨齿双刀的恶魔从传送阵中走了出来。看到这个恶魔，沉默直接扔了个探查术过去。别西卜的虚体。神话级，等级三十，等阶神话级，生命值2 0 0 W 2 0 0 W， 攻击1 0 W 1 1 W， 防御力 5,000 技能献祭恶魔痛苦灾厄双重十字斩恶魔恢复伤害吸收恶魔本能。介绍七罪恶魔的虚体，由于受到七神的制约，一般情况下恶魔本地不能出现魔界以外的地方，只能以虚体的形式出现。虚体具有恶魔本体一部分的能力，击杀虚体，恶魔本体也会受到伤害。别西卜的躯体出来之后，环顾了一下四周，面露不善。是谁把我召唤了出来，打扰了我的用餐？原本狂傲的恶魔祭司在此时却变得异常的卑微。尊敬的别西卜大人，是你卑微仆人，请求你的帮助，请您帮我消灭前面那个卑劣的臭虫。我将奉献一百个人类供你享用。他没有因为这只是一个躯体就表露任何的不敬之意。别西卜对恶魔祭司的态度还是比较满意的。他站在甲板上，俯视着站在火风幼鸟前方的沉默，眉头皱了起来。一个十级的人类，你把我的躯体召唤出来，就是为了对付一个十级的人类。面对别西卜的质疑，恶魔祭司吓得冷汗直流。尊敬的别西卜大人，他不是一个普通的十级人类，他对我释放的诅咒，连血咒救赎都没有办法驱散。别西卜正要说话，沉默在下方却等得受不了了。要不是他现在还没有飞行的坐骑，他早就飞上去干掉这两个家伙了。你们俩装完逼了没有？装完了就快点下来。狂妄！别西卜目光冷冽。紧接着，船体微微下沉，别西卜直接从甲板之上跳了下来。轰！别西卜所踏之地，地上的板砖层层碎裂，激起无数尘埃。弱小的人类，你将为你的愚蠢和狂妄付出代。话音未落，沉默一剑直接劈了上去。五四 W， 第四十章，恶魔陨落。这个伤害把别西卜都给吓了一跳。一个十级的人类，竟然一剑能够对他造成四分之一的血量伤害。虽然现在的他只是一个虚体。但他毕竟是七罪恶魔之一，是能够与七神掰一掰手腕的存在。即便是虚体，除了防御力低一些之外，也是有三十级神话级 BOSS 的实力的。然而，沉默给他造成的震撼并没有结束。在被沉默攻击之后，别西卜发现自己身上多了一个简易 buff， 他的攻击竟然被削弱了一半。最关键的是，这个 buff 持续的时间还是永久。这不可能，我可是恶魔之体，能够自动驱散任何简易 buff， 除了七神之外，没有任何存在可以给我释放简易 buff。难道你是七神的代言人？沉默自然不是什么七神的代言人，这都是无限光环的功劳。不过他也懒得回答，而是直接又捅了一剑。五四 W， 别西卜还是第一次遇见沉默这样完全不给他面子的，甚至连话都不让他说完，上来就捅。关键这压攻击力还高的离谱，两下就把他的血量捅了二分之一，逼得别西卜无法忽视他。找死！别西卜气得浑身发抖。他见沉默还要再捅，直接一刀斩在了沉默的身上。Miss。看着沉默头上飘起的 Miss， 别西卜直接就破防了。什么玩意？这虽然只是我的一个虚体，但也是堂堂三十级神话级 BOSS， 打一个十级的人类破不了防。就算是被诅咒了，我的攻击力也高达5 W。这个人类的防御力竟然这么高，这是从哪里钻出来的变态？然而后面还有更恶心的事情。当他想要再次试试自己的攻击时，却发现自己的攻击慢了许多。他这才发现，在攻击完沉默之后，他的状态栏上又多了一个简易 buff。移动速度、攻击速度、施法速度减少了 40% 这导致别西卜甚至不敢收回自己的这个虚体
，就怕 Buff 会跟着虚体转移到自己的本体之上。虽然牺牲虚体对他的本体也有一定的影响，但那毕竟是短暂的、可控的。如果自己的本体也中了这两个永久且无法驱散的简易 Buff 的话，别西卜估计会想要直接去死。既然不打算收回这个虚体了，那他干脆就榨干这个虚体的全部可用价值——恶魔本能。这个技能是以生命为代价激活体内的潜能，达到全属性的翻倍，就连血量都涨到了4 0 0 W。使用这个技能之后，虚体最多只能坚持半个小时的时间，就会自行解体。尽管被沉默的诅咒削弱了 50% 的攻击力，在使用了恶魔本能之后，他的攻击力已经恢复了正常。去死吧！别西卜手持巨齿双刀，在前方划出一道十字刀芒，双重十字斩，负 4,500 m i s s m i s s 负 5,000。加9500见自己斩出的双重十字斩对沉默造成了数次伤害，别西卜总算长舒了一口气。然而，还未等他高兴完，沉默的血又回了上来。而他在攻击沉默的同时，沉默也在不断的对他发起攻击。由于他的攻击速度被削弱了 40% 沉默的攻击频率比他高多了。54W54W54W， 即便别西卜有着 400W 的血量，也经不住沉默的伤害，很快就掉了一半，只剩下 200W。不过，别西卜毕竟是七罪恶魔的虚体，强力技能不少。只见他突然大吼了一声，随后在他的周围立刻出现了大大小小数十道传送阵。顷刻间，数十个恶魔从传送阵中飞了出来。别西卜抓住其中的一只恶魔，就丢到了自己的嘴里。恶魔献祭，靠着数十只恶魔的献祭，他的血量又回了上来。这一次，他学聪明了，直接把攻击对象转向火凤幼鸟。你不是保护火凤幼鸟吗？我看你怎么保护。别西卜大量的技能打在了火凤幼鸟的身上 ，miss miss 负四千五百 m s s s 加四五零零。尽管别西卜的伤害打在火凤幼鸟的身上，看似偶尔能够对火凤幼鸟造成部分的伤害，实际上这些由于生命锁链的影响，这些伤害都是有沉默承担的。看着火凤幼鸟头上不停冒出来的 miss 和血量恢复，别西卜懵了。说好的火凤幼鸟有三十分钟的虚弱期呢，连十 w 的攻击都打不动。这叫虚弱期，不管是打沉默还是火风幼鸟都打不动。别西卜空有4 0 0 W 的血量，却只能憋屈的被沉默用剑捅着。5 4 W， 终于，沉默带走了别西卜最后一点的血量。小子，我记住你了。别西卜留下最后一句狠话，随后全身塌陷，直接化作了虚无。他本身就是一个虚体，所以死了之后并没有留下尸体，不过依然掉落了一堆金灿灿的金币和两件装备，并没有沉默想象中的掉落满地装备的情况。系统消息：你成功击杀了别西卜虚体，神话级，你获得了2 0 0 W 点经验。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。世界通告：别西卜虚体神话级 BOSS 被玩家暗夜君主击杀。由于他是第一个击杀神话级 BOSS 的玩家，奖励幸运加十，魅力加十，声望加三千，技能点加十。全世界的玩家们在听到沉默单人击杀神话级的 BOSS 的消息之后，全都傻眼了。如果我没有记错的话。暗夜君主来这个副本的目的是为了完成第一次转职吧？十级还没转职，玩家击杀神话级 BOSS， 这是真的吗？确定不是系统发错信息了？他是怎么做到的呀、啊？我已经傻了。神话级 BOSS 这么好杀的吗？我也要去击杀！快别做梦了！新手村的副本普通难度通关了没有？第四十一章获得饕餮光环。沉默拾起别西卜掉落的金币和装备，心里腹诽：还七罪恶魔呢，真够穷的，还以为有多牛。结果竟然只掉落了两件装备。假如别西卜本体听到沉默的腹诽，定然会气得直接吐血。系统消息：你拾取了两千枚金币，饕餮之牙，贪婪巨齿长刃，双刀。对于两千枚金币的收入，沉默还是很满意的。他捡起装备之后，直接打开背包查看饕餮之牙的属性。饕餮之牙，神话，等级一，等阶神话级，装备攻击力一千，装备附加效果一。力量加五百，二，在攻击敌人时，有 10% 的概率对敌人触发痛苦灾厄效果，持续时间60秒。在痛苦灾厄持续期间，敌人将会每秒损失 1,000 的血量。三，攻击敌人时，有 10% 的几率可以获得造成伤害同等血量恢复。介绍：作为七罪之一的别西卜，原本是有着天使的身份，因犯了暴食之罪被贬入地狱。作为他身上的一颗牙齿，也被称为饕餮之牙。饕餮之牙属于装饰类型装备，在。曙光之中，这种装备最多可以穿戴六个。既然一级就可以装备，沉默自然是立刻就穿戴了上去。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅。您成功获得了一个永久 buff。系统消息：触发无限光环效果 
buff 触发一百倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。这个装备增加的一千攻击力属于锦上添花的属性。道士家的五百点力量，在无限光环的增幅之下，能够给沉默直接增加一大半的攻击力。第二和第三都属于 buff 型的效果，在沉默穿戴了装备之后，直接就触发了无限光环的效果。沉默目光望向自己新多出来的两个 buff， 痛苦灾厄诅咒光环，效果。攻击敌人时，有 100% 的概率对敌人触发痛苦灾厄效果。在痛苦灾厄持续期间，敌人将会每秒损失10万的血量，不可叠加，不可驱散。持续时间永久。这个 buff 在痛苦灾厄触发后，敌人将会每秒损失10万的血量。这个 buff 的强大之处在于，痛苦灾厄的伤害是无视防御力的。本来以沉默现在的攻击力，要面对50级以上的神话级 boss 还是有些难度的。在曙光之中， 5 0级是一个坎，不管是玩家还是怪物。五十级以后，各方面属性都会有质的飞跃。沉默现在2 3 W 加的攻击虽然很高，但是在面对五十级之后以防御见长的神话级 BOSS 时，还是有可能会出现不能破防的情况。但是有了痛苦灾厄 BUFF 就不一样了，只要他攻击敌人，就能够在敌人身上触发痛苦灾厄 BUFF。不管防御力多强的怪物，只要无法击杀沉默，沉默就能耗死他。而怪物想要击杀沉默，那是非常困难的。最重要的是，这个 BUFF 是永久的，一旦触发，终身无法消除。同时，饕餮之牙还给沉默获得了另外一个 buff， 有了这个 buff， 想要击杀沉默是难上加难。饕餮光环效果，攻击敌人时有 100% 的几率可以获得造成伤害同等血量恢复，持续时间永久。就算沉默无法对 boss 造成伤害，不能吸 boss 的血，但是只要旁边有小怪，沉默也可以靠着击杀小怪保持血量健康。以沉默现在5 0 W 加的血量，只要击杀两个小怪，基本上血量就回满了。分析完饕餮之牙带来的加成效果之后，沉默又看向贪婪巨齿上刃。贪婪巨齿长刃，双刀，等级三十级，等阶神话级，装备基础属性，攻击力加10000点，装备效果一，力量加 2,000 点。二，击杀玩家时有 10% 的概率夺取玩家身上 50% 的金币。三，攻击暴击时获得攻击力 10% 火焰攻击效果。介绍。经过地狱之火的锤炼，能够对敌人造成火焰伤害。这个装备也好强，可惜的是，沉默现在还不能装备。看装备的造型，就是刚才别西卜手上拿的那两把的缩小版。这把装备需要双手握持，也就是说，在装备贪婪巨齿之刃的时候，不能再装备盾牌。所以一般来说，只有战士才会装备它。其实最重要的不是攻击，而是坦度，能够为队友抗住伤害的骑士才是一个好骑士。下副本的时候。骑士只要不是攻击太低，拉不住怪物的仇恨就行。很少有人会问骑士攻击多少，只会问骑士的防御能不能扛住 BOSS 的伤害。因此，骑士的左手是需要装备盾牌的。但凡事都有例外，而沉默恰好就是那个例外。沉默有着极高的防御力和恢复能力，完全不存在扛不住怪物伤害的问题。而且，由于只要出现在沉默身上的增益光环，持续时间都是永久。如果盾牌有比较强力的光环效果的话，沉默甚至可以先把武器拿下来。把盾牌穿戴上去，获取了盾牌的光环效果之后，再把盾牌脱下来，把武器装备回去。虽然贪婪巨齿长刃的属性让人很心动，但等级的限制在那边，让沉默无法现在就将其装备上去。既然暂时用不着，那就只能先把贪婪巨齿长刃收回背包之中。看来现在要快点转职了，只有转职完才能升级。他现在手中一堆二三十级的装备，只要等级上去了，实力立刻就能再上一个台阶。收拾好战利品之后。沉默抬眼看向站在甲板上的恶魔祭司，由于别西卜的虚体是恶魔祭司所召唤的，双方之间也有一定的联系。别西卜被击杀，对恶魔祭司同样造成了不小的伤害。最直接的影响就是他的血量在别西卜被击杀的那一刻瞬间掉了一半。沉默看向他的时候，恶魔祭司也刚刚虚弱中恢复过来，两人四目相对。第42章，获得宠物神兽火凤，恶魔祭司立刻在沉默的眼神中看到了剧烈的杀意。由于飞船的体型庞大，恶魔祭司的实力也无法维持这么大的传送阵长时间运转。在飞船完全传送过来之后，他就关闭了传送阵。他怎么也没有想到，别西卜竟然能被沉默击杀。虽然只是一个虚体，但好歹也是七罪恶魔之一的存在，居然这么简单就没了。以至于他被沉默盯上之后，又慌忙的将传送阵重新开启。他现在想要做的只有一件事，那就是尽快逃离此地。而击杀沉默这种事情，他想都不敢想。毕竟对方可是将七罪恶魔的躯体都击杀了，他上去无异于以卵击石。与此同时，沉默刚准备上前收割，一道道系统提示响起。系统消息：半个小时结束。
，恭喜你完成了神兽试炼副本第三阶段保护火凤幼鸟的任务。系统消息，你获得了经验加1 0 0 W 特殊物品宝箱神话。系统消息，由于你的经验值以及经验池都已经满了，无法获得经验，请尽快完成转职升级。世界通告，暗夜君主完成神兽试炼副本全部任务，获得1 0 W 副本积分特殊物品宝箱神话。世界通告。玩家暗夜君是第一个完成世界副本的玩家，奖励幸运加十，魅力加十，声望加五千，技能点加十。世界通告：神兽试炼副本积分兑换商城现已开启，玩家可以使用副本积分直接兑换物品。副本持续时间还有半个小时，请玩家们尽快完成兑换。世界通告：暗夜君主完成神兽试炼副本，获得神兽火凤的认可，可以与神兽火凤缔结主宠契约。全世界的玩家们还未从沉默击杀别西卜的震撼中恢复过来。结果又有连续四道的世界通告直击他们的心灵，大家都是玩家，怎么差别这么大？我们这么多人都完成不了第二阶段的任务，结果他自己一个人就完成了世界副本试炼，太离谱了！完了，暗夜君主完成世界副本任务了，他本来都已经这么强了，等他转职之后，我们估计只有挨打的份了。我刚才还试图拦截他完成任务，我不会被他记住了吧？霓虹大区的一处密林之中，出路莲在听到沉默完成了副本试炼任务之后，先是一怔。随后射出了手中的箭矢，箭矢从空中划过，命中了灵光鱼人的胳膊，造成了不小的伤害。然而，出路莲却摇了摇头：“你的心乱了。”出路莲身上的香袋竟然发出了声音：“是的，师傅，他太强了，我感觉不到胜利的希望。”出路莲没有否认他师傅的话。这个香袋是出路莲复活之后，在出门打怪的路上帮助了一个老人家，从老人家那里获得的。没想到里面存有霓虹国弓箭之神八番神的一道惊魂。八幡神在得知出路莲的职业之后，便决定收他为徒。作为霓虹国的武者，无论在什么情况下，都绝对不能失去意志。在霓虹国，只有切腹的武士，没有投降的平民。八幡神教训着出路莲，语气十分严厉：“是师傅，我知道了，我要变强，击败暗夜君主。”出路莲很快失败的阴影中恢复了过来，眼神重新变得锐利起来。噗！火凤瞬间十级。此时，恶魔祭司终于把传送阵重新开了起来。他正要驱使飞船穿过传送阵，而此时沉默又怎么会给他机会逃走？之前他一直飞在天上，沉默又没有远程技能，想要击杀他还真有点困难。但是现在有了火凤，就完全不一样了。沉默朝火凤下达了一个攻击的指令，火凤鸣叫了一声，随后从口中吐出一朵火焰莲花，火焰莲花朝着飞船急速飞了过去，在接触到飞船的瞬间爆炸，飞船立刻燃烧了起来，负五千，负五千八百。负六千，恶魔祭司在火焰的灼烧之下，血量不停的往下掉，直到眼前的船体马上就要被烧毁，他才飞快朝着传送阵的方向跑去。事到如今，也只能放弃飞船了。然而，沉默期在火凤之上瞬间飞出，直接拦在了恶魔祭司和传送阵之间。五四 W， 十四 W， 在沉默和火凤的双重攻击之下，恶魔祭司几乎是瞬间就被斩杀了。系统消息。你和你的宠物火凤成功击杀了恶魔祭司，神话级，你获得了零点经验。你的宠物火凤获得了1 8 0 W 点经验。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。系统消息：你的宠物神兽火凤的等级提升了，当前等级为一级。系统消息：你的宠物神兽火凤的等级提升了，当前等级为二级。系统消息：你的宠物神兽火凤的等级提升了，当前等级为三级。系统消息。你的宠物神兽火凤的等级提升了，当前等级为十级。系统提示：你的宠物等级受到玩家等级限制，无法继续提升，请玩家尽快完成转职。沉默自己的经验已经满了，所以他将经验设置为由火凤独享。火凤获得了全部经验，这在曙光之中是极为常见的情况。在游戏后期的时候，大家获取了更强的宠物之后，为了尽快将宠物的等级提升上来，都会选择将经验分给宠物独享，来让宠物迅速升级。不过，宠物的等级是不能超过玩家的，所以火凤的等级在达到十级之后就停了下来。可惜哈提不能带进来，否则的话哈提也能升到十级了。沉默一边感叹着经验的浪费，一边查看火凤升级到十之后的属性。神兽火凤神话级九星，等级十，等阶神话级九星，血量四零零零零零四零零零零零，攻击力一万四千杠一万四千四百，防御力六千。技能：神话护佑，凤凰涅槃，高级火系魔法清河，火凤燎原，形态切换。介绍：上古神话级生灵，一旦度过虚弱期，就可以获得强大的属性，成长起来之后，必将成为一方大能。不愧是神话九星级别的生物。
，仅仅升到十级，属性就获得了一倍的提升。在沉默宠物之主 buff 二十倍的攻击加成之下，火凤的攻击直接达到了二十八 W 加。在看完火凤的属性后，沉默便看向了一旁的战场，击杀了恶魔祭司之后，地上掉落了一堆金币和三个金色光团。沉默径直走过去，将掉落的东西拾了起来。系统消息：你拾取了一千枚金币。系统消息：你拾取了传送卷轴。系统消息：你拾取了恶魔诅咒权杖，史诗级。系统消息：你拾取了痛苦面具，史诗级。恶魔诅咒权杖是有职业限定了，只有法师、祭司之类的职业才能装备，沉默是装备不了的。所以他看都没有看，就直接扔到了背包之中。等回到主城之后，卖玩家或者商店都可以。他把目光放在了痛苦面具之上。痛苦面具，等级三十级，等阶史诗级，装备基础属性，防御力加三千点。装备效果：一、智力加800点； 2、法力恢复正 15% 之十三、击杀玩家时夺取玩家法力上限 10% 持续时间72个小时。介绍：这副面具用来掩饰悲伤，最好不过了。这个装备的前面两个效果，沉默都用不着，但是最后一个效果就很有意思了。在无限光环百倍增幅的效果之下，岂不是可以直接夺取玩家 1,000% 的法力上限？也就是是说，被他击杀的玩家直接就没蓝了。而且，按照以往的经验，这种简易 buff 都是永久且不可驱散的。沉默已经脑补出等三十级之后，被他击杀的玩家发现自己放不出技能之后的痛苦表情了。原来这痛苦面具是让敌人痛苦的。可惜是三十级的装备，沉默暂时不能装备。恶魔祭司爆出的另外一个物品是传送卷轴。传送卷轴，等级一级，效果可以传送到除副本以外的任何一个坐标，使用次数三次。传送卷轴在玩家群体当中向来是有价无市的，因为它无论是追杀还是逃命都十分好用，所以一般人在获得之后都不愿意拿出来卖。沉默在看到传送卷轴之后，想起了一件事情，他前世看到过一个帖子，有一个玩家在一次传送的过程中说错了坐标，结果被传送到了一个神秘的地方，并在那里获得了大量的宝物。由于奖励都是唯一的，所以对方将这个坐标爆出来。而现在，沉默恰好记得那个坐标，有了这个传送卷轴。沉默完全可以先将那个坐标的宝物全部拿到手。想到这里，沉默直接将卷轴放入背包之中。随后，收拾好恶魔祭司爆出来的东西之后，沉默直接开启了副本积分兑换商城。毕竟这个商城只存在半个小时的时间，所以沉默必须要尽快兑换完物品。副本商城，血雾头盔，按金级3 0点积分；血雾长靴，按金级3 0点积分；血雾铠甲，按金级5 0点积分；狂魔之躯铠甲。大师级100点积分，狂魔之躯护腿大师级80点积分，狂魔之躯手套大师级80点积分。第45章副本兑换奖励。他手上现在拥有1 8 W 加的积分，可以换取大量的副本装备。不过沉默手上这些装备并不少，他不打算浪费积分在这些东西上面。沉默继续往下翻，在过滤了大量对他没什么用的东西之后，他定睛在了其中一件装备之上。反抗者惊奇神话等级一。等阶神话级，防御力 3,000 装备效果一，体质加400点，装备效果二，所有受到的攻击自动返还 30% 的攻击力值的真实伤害给攻击者。装备效果三，穿戴此装备之后， 5 0乘5 0范围内的友军单位可以增加100的攻击力，耐久度 1,000 1,000 可成长，击杀1万只黄金及以上怪物即可升级到下一阶段。目前成长进度010000。介绍：历代反抗者领袖。穿戴过了的铠甲，售价1 5 W 点积分。沉默毫不犹豫的就把这件装备兑换了下来。曙光之中能够返还伤害的装备并不少，但是那些装备往往都是返还受到伤害的百分比。比如说，沉默受到的伤害是100那么返还 30% 的伤害就是30但沉默的防御力很高，一般怪物或者玩家打在他身上的伤害都是零，零的 30% 还是零，就算被无限关怀增幅了，零的 3,000% 依然是零。因此，一般的返还伤害装备对沉默没什么用。而反抗者惊奇这件装备最强大的地方在于返还的伤害是攻击力值的真实伤害。沉默穿戴了这件装备之后，假如攻击沉默的人攻击力是 1,000 不管他对沉默造成多少伤害，返还的伤害都是300虽然只是 30% 伤害返还，但由于是真实伤害，打在攻击者的身上还是非常痛的。而且这个装备还是可成长的装备。所谓的可成长装备，就是完成任务要求之后。装备的属性和效果都会获得提升，况且沉默还有无限光环可以百倍增幅返还效果，百倍增幅之下，这件装备返还的伤害将会极为可怕。
。陈默打开背包，直接将反抗者惊奇直接装备了上去。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。系统消息：触发无限光环效果 ，buff 触发100倍增幅，您成功获得了一个永久 buff。系统立刻提示他触发了无限光环的效果。陈默看向自己多出来的两个状态：反抗者惊奇伤害返还 buff 效果。所有受到的攻击自动返还 3,000% 的攻击力值的真实伤害给攻击者，持续时间永久， 30倍的伤害返还，而且还是真实伤害。沉默觉得以后被人打好像都不用自己动手了，打他的人自己就能把自己给反伤死。估计很多玩家以后看到他都要绕着走了。除了他之外，反抗者惊奇还有另外一个 buff 也很强，反抗者惊奇增加攻击力 buff 效果， 5 0乘5 0范围内的友军单位可以增加1万的攻击力，持续时间。永久，这个 buff 的对象不仅仅是玩家，而是所有的友军单位。也就是说，沉默的坐骑和宠物也能够享受它的加成。不过，即便如此，它的作用对个人依然不是很明显。它的效果在团战的时候最为强大。剩下的三 W 多的积分，沉默也不知道换什么，就干脆全部换成了血雾套装和狂魔之躯套装。血雾套装是十级装备，要不了多久，大部分玩家就能到达十级。这些装备放在拍卖行中，可以卖出不错的价格。而狂魔之躯套装则可以卖到系统店铺，只是那样的话价格会低一些，也可以等它建立工会之后放在工会之中作为奖励。把所有的副本积分全部榨干之后，沉默看着背包里面存放着的两个特殊物品宝箱，神话级，选择了打开。系统消息：你打开了特殊物品宝箱，获得加12强化水晶，神话。系统消息：你打开了特殊物品宝箱，获得10倍经验药剂配方，神话。打开特殊物品宝箱，居然能够获得10倍经验药剂配方。神话，沉默觉得自己今天的运气真的是爆棚了。虽然沉默自己现在是有着几百倍的经验 buff， 经验获取完全是溢出的，他自己倒是不怎么需要这个药剂。但是他作为一个炼金师，有了配方之后，可以把药剂制造出来出售。现在是游戏的最早期，玩家们做的最主要的事情还是升级。至于装备什么的，一般都是等到等级升不动了再弄。曙光之中不缺土豪，所以十倍经验药剂只要制造出来，根本不愁没人买。想到这里。沉默直接学习配方，提示：您掌握了十倍经验药剂制作方法。话音落地，沉默又看向特殊物品宝箱开出来的另外一个物品，加十二强化水晶神话。效果：直接把神话级、神话级以下装备强化到十二级，在这个过程之中不会出现强化失败的情况。使用次数五次。曙光之中的装备是可以用强化石来进行强化属性的，不过假如是用强化石来强化装备的话。是有概率造成强化失败的，在强化五级以下的时候，失败了也不过是降低强化等级而已，顶多就是浪费一些的材料。但是当装备强化达到五级以上之后，强化失败就有一定概率出现装备变成废铁的可能。玩家偶尔能够从一些渠道获得强化卷轴或者强化水晶，强化卷轴和强化水晶的功能都是直接强化装备到一定等级，并且不会出现强化失败的情况。区别就在于强化卷轴只能使用一次，强化水晶可以多次使用。这个东西可以自己用，也可以收钱帮别人强化。沉默马上就能转职了，转职之后身上的装备基本上都要更新，所以他不打算现在使用，等装备更新以后再说。出了副本之后，沉默将哈提召唤了出来，随后沉默就带着一凤一郎，马不停蹄的前往军营寻找施救骑士团团长荣海。荣海见到沉默之后，一眼就看到了跟在他身后的火凤，表情显示十分震惊：“你竟然得到了神兽的认可，和神兽缔结了主宠契约。”随后，眼中满是赞赏。好好好，果然英雄出少年。我华夏守护者后继有人了。我这里有一个强大的骑士，隐藏职业，你愿意继承吗？第46章 ，S S S 级唯一隐藏职业。荣海满心以为沉默一定会答应继承骑士隐藏职业，毕竟这可是比一般的骑士职业要强大的多的隐藏职业，没有人会拒绝让自己的实力变得更加强大。然而，沉默却早就知道。荣海身上还有一个好东西。荣海作为施救骑士团的团长，他最大的愿望就是有人能够继承他手中骑士隐藏职业，这样才有能力守护好华夏大区。而这个隐藏职业只能由一个人继承，他一定要找出那个有潜力的人来继承这个隐藏职业。如今沉默能够得到神兽的认可，就足以说明他强大的潜力。现在只要沉默稍微钓一钓鱼，荣海必然会拿出他身上的好东西来吸引沉默。于是沉默摇了摇头。我是来加入施救骑士团的，对隐藏职业没有兴趣。对于沉默出乎意料的回答，荣海先是一怔，然后极力劝道：“这你不再考虑一下吗？”
，这个隐藏职业很厉害的，比转职大厅里面那些职业都要强得多。沉默依然不为所动。不用考虑了，快点办完加入施救骑士团的手续。我等会还有事情。荣海见状，只好狠心咬牙道：“你要是答应继承我手中的隐藏职业，我就给把我手中的精灵钥匙给你。精灵钥匙，这就是沉默想从荣海身上得到的东西。它能够打开神秘世界的大门，只要你的实力够强大。”就能从中获取数之不尽的宝物。见荣海开口了，沉默也就不装了。那好吧，既然你诚心诚意的邀请我了，我也就不再推三阻四了。荣海见沉默转变的如此之快，岂能不知道沉默的目的？不过他作为施救骑士团的团长，向来是说一不二的。而且精灵要是在他手上作用也不大，还不如给沉默，说不定在沉默手上能够发挥他的作用。臭小子，原来你是看上了我的精灵钥匙。罢了，给你就给你吧。荣海一边笑骂着，一边掏出了精灵钥匙。精灵钥匙通体呈翠绿色，在钥匙里面有气体流动，似乎蕴含着无限生机。荣海把精灵钥匙和隐藏职业转职卷轴一起递了过来。好了，精灵钥匙和转职卷轴一起给你了，你直接使用就好了。这可是唯一职业，你马上就能知道它的强大。沉默接过精灵钥匙，将其放在了背包之中，目光凝聚在手中古朴的羊皮卷轴上，系统立刻显示出卷轴的全部介绍。S S S 级隐藏唯一职业神城骑士转职卷轴，等级十，限定。唯一效果，使用之后可以转职为神城骑士。介绍：神城骑士是上古时代最为特殊的一个职业，如今早已断绝了传承。沉默在荣海的灼灼目光之下，选择了使用。下一刻，卷轴爆发出阵阵金色光芒，而这些光芒又涌入到沉默的体内。沉默本以为这个特效已经很夸张了，没想到接下来还有更加夸张的。只见青龙主城的天空裂开了一道巨大裂缝，从裂缝之中骤然降下一道光柱。将沉默笼罩在了光柱之中，就连周围的地面也隐隐有些震动，导致军营之中原本在训练的士兵们无法站稳身形，不得不暂时停下来。而且由于光柱实在是太明显了，想不注意到都不行，立刻引起了青龙城各方势力的关注。青龙主城，皇宫之中，女帝看着这通天的光柱，问她身边的一位太监主管：“你看，这光柱是何意象？有何征兆？”太监主管立刻躬身回答：“恭喜主上，此乃大喜的征兆。”女帝神色淡然，看不出是喜是悲。哦，有何喜事？朕如何不知？你且向我道来。太监主管恭敬道：“此乃天佑我华夏青龙主城，为我们又添一位猛士。”猛士，女帝重复了这两个字，没有再说别的话。相对于皇宫中较为平静的对话，此时青龙城的各大使馆已经乱成一锅粥了。这是什么情况？天空中怎么会突然出现一道光柱？据说这是有天才出现的征兆。华夏大区青龙主城都已经这么强了。不能再让他们继续扩充实力，查，快给我查清楚这是什么情况，最好能把这个天才扼杀在摇篮之中。没错，天才只能出现在我霓虹国大区，其他地方一旦出现，必须格杀。马上召集在华夏大区游历的漂亮国强者，刺杀此人，绝不能让他成长起来。除了这些势力之外，还有一些古老家族和新晋财团也都想拉拢这位神秘的天才，纷纷朝着光柱所在的方向派出了探查人员。好在光柱虽然耀眼，持续的时间却不长。待光华散尽之后，系统的声音也响了起来。系统消息：你成功转职成为 S S S 级唯一隐藏职业神城骑士。系统消息：你的等级上限已经解封，当前等级上限为30级。世界通告：玩家暗夜君主成功转职，因暗夜君主是第一个完成转职的玩家，奖励幸运值10点，魅力10点，声望 1,000 点。玩家们对沉默的转职消息已经麻木了，毕竟这可是第一个完成地狱级难度副本，第一个收服坐骑。第一个和宠物签订契约的玩家，现在又多了一个第一个完成转职。兄弟们，我妈了，这暗夜君主就是曙光的最大 boss 吧？我这才五级呢，他都完成转职了，人比人气死人啊！大哥，你和暗夜君主能比吗？他要不是第一个完成转职的玩家，那才奇怪吧？你们说，这个暗夜君主现实中不会是某个电竞顶级职业选手吧？谁知道呢？反正我们也加紧练级吧。沉默没有去管这些人的反应。而是看向他转职成功以后多出来的三个技能，这三个技能分别是神之祝福、阵地之锤和神圣怒火。神之祝福是一个被动技能，脱离战斗之后能够获得一个 100% 攻击力强度的护盾。第47章提升技能等级。同时，沉默发现这个技能是能够被无限光环增幅的。神之祝福效果：脱离战斗之后获得一个 1% 万攻击力的护盾值，持续时间永久。沉默现在的攻击力差不多是2 5 W 加，也就是说，有了这个 buff 之后，沉默等同于增加了2 5 0 W 点的血量，而且这个血量是脱离战斗之后就会自动恢复的。
。敌人可能辛辛苦苦打了半天，终于把护盾打下来了。而沉默只要找个机会脱离战斗，护盾值立刻又能恢复到2 5 0 W。估计任何敌人看到沉默回来之后，又是满格的护盾，都会直接绝望。这技能简直就是赖皮。随后，沉默再看向阵地之锤，阵地之锤，等级一，效果使用之后。可以使5 0乘以50的范围之内的敌人获得一个简易 buff， 在简易 buff 的持续时间之内，敌人陷入混乱状态，导致敌人方向失调，移动功能全部逆转。技能持续时间30分钟，技能冷却300秒，技能消耗1 0 0 MP， 技能熟练度零一百。介绍：神城骑士的技能之一，在光环之下，敌人的行动能力将会被大大限制。这个技能的说明看起来复杂，其实就是可以让范围内玩家向左走的时候，自动变成向右走。向后移动变成向前移动，属性的衰减还有可能靠叠别的 buff 增加回来。但是这种直接影响玩家方向功能的技能，除了长时间的适应，没有任何办法可以解决。虽然说玩家如果长期处在这个状态下是可以渐渐适应的，但是在战斗的时候，几分钟就可以决定一场势力战的走向，哪有适应的时间？一个走位失误就有可能命丧黄泉，何况是直接方向移动失调。所以这个技能看似没有实际属性的衰减，实则无减。最后还有一个技能，神圣愤怒，神圣愤怒，等级一，效果使用之后给敌方造成一个等同于玩家血量和护盾值总和 20% 的伤害。技能冷却15秒，技能消耗1 0 0 MP， 技能熟练度零一百。介绍神城骑士的主要输出技能，尽情的堆血量和护盾吧，你的伤害将超乎你的想象。看到这个技能，沉默总算明白了为什么神城骑士能够成为唯一隐藏职业。这个技能实在是太强了！曙光之中的骑士防御高，血量厚，唯一的缺点就是攻击力不够。一般情况下，在打 BOSS 的时候，需要骑士在前面顶着，但是由于攻击不够，时常导致有的时候出现拉不住 BOSS 仇恨的问题。要知道，后排的法师和牧师都是脆皮，一般被 BOSS 打一下不死也残废了。所以，有的骑士为了能稳定拉住 BOSS， 不得不在防御、血量和攻击上做出取舍。但是有的必有失，攻击力是加强了。BOSS 的仇恨也拉得住了，但是血量和防御又降下来了，在抗 BOSS 的绝招的时候又容易猝死，这几乎在曙光之中成了骑士无解的难题。但是神城骑士就不一样了，有了神圣愤怒这个技能，神城骑士就可以无脑堆血，血量越高，技能造成的伤害也会越加恐怖，这就不存在拉不住 BOSS 仇恨的问题了。以沉默现在1 5 0 W 加的血量加上2 5 0 W 加的护盾，一个神圣愤怒下去就是8 0 W 的伤害。如果算上暴击伤害的话， 3 0级以下的 BOSS 没有一个扛得住沉默这一下伤害。这实力，就算是别西卜亲自来，沉默都觉得有一战之力。不过这个技能对沉默来说也还不是完美的，技能的 CD 时间有点长了。沉默现在还有30点的技能点，他决定先把神圣愤怒升满再说。系统消息：你使用了一点技能点，成功提升了技能神圣愤怒的一个等级，当前技能等级为二级。沉默再次看向神圣愤怒的技能效果，神圣愤怒。等级二，效果使用之后，给敌方造成一个等同于玩家血量 22% 的伤害。技能冷却14秒，技能消耗1 1 0 MP， 技能熟练度0 2 0介绍：神城骑士的主要输出技能，尽情的堆血量护盾吧，你的伤害将超乎你的想象。剑升级之后，提升的效果还是挺比较明显的。沉默便决定直接把神圣愤怒升到了十级。系统消息：你使用了一点技能点。成功提升了技能神圣愤怒的一个等级，当前技能等级为三级。系统消息：你使用了一点技能点，成功提升了技能神圣愤怒的一个等级，当前技能等级为四级。系统消息：你使用了一点技能点，成功提升了技能神圣愤怒的一个等级，当前技能等级为十级。神圣愤怒，等级十，效果使用之后给敌方造成一个等同于玩家血量 40% 的伤害。技能冷却五秒，技能消耗2 0 0 MP。技能熟练度斜杠，介绍神城骑士的主要输出技能，尽情的堆血量和护盾吧，你的伤害将超乎你的想象。升到十级之后，神圣愤怒的伤害直接达到血量的 40% 也就是说，一个神圣愤怒下去，不算上暴击，也能造成1 6 0 W 加的伤害。最关键的是，冷却时间也缩短到了5秒，原本只能使用一下的时间，现在可以使用三次，堪称恐怖如斯。不过这还不是结束，因为沉默身上还有20点的技能点。沉默没有忘记他最早获得的那个骑士之力技能，效果是增加 10% 的攻击力，在无限光环的百倍增幅之下，增加10倍的基础攻击力。之所以以前没有把技能点用在上面，是因为那个时候基础攻击力太低，把技能点放在骑士之力上面提升不是很明显。
，但他现在的力量点数提升了许多，基础攻击力比一级的时候高多了，与攻击力挂钩的技能渐渐多了起来。现在升级骑士之力技能的收益是非常高的。第四十八章，同时满级，他直接把骑士之力技能全部点满。此时骑士之力的技能效果变为 L V 十骑士之力，等级十，效果只能对自己使用，增加玩家 20% 的攻击力，持续时间一分钟，冷却时间。十秒钟，消耗二百 MP， 熟练度斜杠。介绍：使用它，你能获得特殊的力量加持。同时，沉默在看身上的骑士之力 buff 效果，发现骑士之力 buff 的效果也更新了。骑士之力 buff 效果增加攻击力 2,000% 持续时间永久。当前状态不可驱散，不可消除。有时候，一些基础的骑士技能看似不强，但是在无限光环的百倍增幅之下，会变得强的一批。因为一般骑士玩家的攻击都不会太高，即便骑士之力满级增加 20% 的攻击力，能增加的伤害也十分有限。但是经过百倍增幅之后， 2 0倍的攻击加成就十分恐怖了。沉默看了一眼自己的人物属性，连他自己都吓了一跳。他现在的攻击力居然高达4 5 W 加，他的神圣护盾 buff 是和攻击力挂钩的，连带着护盾也涨到了4 5 0 W。而神圣愤怒这个技能伤害又是和血量和护盾挂钩的，神圣愤怒一击的伤害也提升为2 4 0 W 加。剩余十点的技能点，沉默没有直接用上，他要留着有合适的技能时候再给技能升级。了解清楚自己的职业技能之后，沉默把在神兽试炼经验池中储存的一千 W 经验全部释放了出来。由于他设置的是经验平均分配模式，他自己哈提和火凤各获得了333 W 加的经验。系统消息：你的等级提升了，你当前等级为11级。系统消息：你的等级提升了，你当前等级为12级。系统消息：你的等级提升了。你当前等级为三十级，系统消息：由于你现在的等级已经到达上限，无法升级，请尽快转职完成升级。系统消息：你的宠物神兽火凤等级提升了，当前等级为十一级。系统消息：你的宠物神兽火凤等级提升了，当前等级为十二级。系统消息：你的宠物神兽火凤等级提升了，当前等级为三十级。系统提示：你的宠物神兽火凤等级受到玩家等级限制，无法继续提升。请玩家尽快完成转职。系统消息：你的坐骑哈提等级提升了，当前等级为二级。系统消息：你的坐骑哈提等级提升了，当前等级为三级。系统消息：你的坐骑哈提等级提升了，你当前等级为三十级。系统提示：你的坐骑等级受到玩家等级限制，无法继续提升，请玩家尽快完成转职。三三三 W 的经验让沉默和他的宠物坐骑直接把等级升到了三十级，这倒是在沉默的预料之中。曙光之中的等级并没有那么难升，尤其是三十级第二次转职之前，升级所需要的经验不算很多。三十级第二次转职之后，等级提升会变得困难一些，不过也只是困难一些。真正等级提升变得缓慢，还是在五十级第三次转职之后。不过，即便三十级转职之前需要的经验不多，像沉默这样跟坐火箭一样速度的，那也是绝无仅有的。沉默把获得的一百点属性点全部加在了力量上面，然后开始查看哈提和火凤升级之后的属性。首先是哈提的属性，芬里尔之子哈提，史诗级，等级30等阶神话级一星，生命值4000040000。攻击一万杠一万一千二百，防御力 4,090 技能嗜血暴击、残暴撕咬、血色狂暴、狼毒之牙、逐月之息、血月强化、神之吞噬。介绍：真正的神话级怪物拥有极为恐怖的实力。哈提三十级之后的属性比他十级的时候大概涨了一倍，作为一个坐骑来说，能有这样的属性已经是很不错了。随后是神兽火凤的属性，神兽火凤神话级九星，等级三十，等阶神话级九星，血量八零零零零零八零零零零零，攻击力两万四千杠两万四千四百，防御力一万，技能。神话护佑，凤凰涅槃，高级火系魔法清河，火凤燎原，火系魔法免疫，形态切换。介绍：上古神话级生灵，一旦度过虚弱期，就可以获得强大的属性，成长起来之后，必将成为一方大能。火凤不愧是神话级九星的宠物，同样等级下，实力是哈提的一倍有余。在沉默宠物之主的二十倍攻击增幅之下，火凤现在的输出有四八 W 左右，可以说输出直接就拉满了。而且这还不是火凤的极限。随着等级的上升，双方的差距还会继续拉大。不过，如果沉默能够获得获得神话进阶时来为哈提提升星级的话，哈提的实力也会有提升。看完宠物和坐骑的属性之后，沉默打开了装备面板。他现在已经三十级了
，可以穿戴在神兽试炼副本之中获得的那些装备了。狂魔之躯护腿，大师级，等级二十，等阶大师级，防御力两千，装备效果一，体质加幺五零点，装备效果二，攻击力增加五百点，装备效果三。攻击命中时，有百分之十几率减少对方百分之五的生命值。BOSS 或精英怪物无效。耐久度一千一千。介绍：击杀神兽试炼副本中第二阶段的狂暴魔熊可以收集到的装备，及其七件套装即可以获得套装效果。狂魔之躯手套，大师级，等级二十，等阶大师级，防御力两千，装备效果一，体质加幺五零点，装备效果二，攻击力增加五百点，装备效果三。攻击命中时，有百分之十几率减少对方百分之五的生命值。BOSS 或精英怪物无效。耐久度一千一千。介绍：击杀神兽试炼副本中第二阶段的狂暴魔熊可以收集到的装备及其七件套装，即可以获得套装效果。第四十九章：极为痛苦的 Buff。狂魔之躯套装的属性都差不多，穿戴一套上去之后，单单算基础属性的话，能够多出五六千的防御力和三四千的攻击力。这点属性，沉默现在没有太放在心上。他看中的是狂魔之躯套装的 B U U F。当他把狂魔之躯套装都穿戴上去之后，系统立刻发来提示的声音。系统消息：玩家装备了七件狂魔之躯套装，激活狂魔之躯套装的套装效果。狂魔之躯套装 Buff 效果增加四千点防御力，持续时间永久。系统消息：触发无限光环效果，狂魔之躯套装 Buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 Buff。系统消息：触发无限光环效果。狂魔之躯套装 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。系统消息提示：沉默有两个 buff 获得了无限光环的增幅，其中一个不是套装的效果，而是装备上自带的效果。沉默看向 buff 状态栏里面被增幅过的 buff。狂魔之躯装备效果三 buff， 效果攻击命中时有 100% 几率减少对方 5% 的生命值，持续时间永久。在被无限光环增幅之前，这个 buff 对精英怪和 boss 是无效的。如果是这样的话。那对沉默来说就是完全无用的，但是被无限光环 buff 之后，这个 buff 对沉默看似鸡肋，其实在特殊情况下还是有用的。以他现在的攻击，面对一般的 boss， 基本上伤害肯定都超过了 5% 甚至血量低一些的 boss， 他都能直接秒杀。但是，假如是越级对付一些血量和防御都超级高的 boss 的时候，这个技能就非常有用了。接下来，沉默看向狂魔之躯套装的另外一个 buff， 狂魔之躯套装 buff 效果增加4 0 W 点防御力。持续时间永久，持续时间永久。死，即便是沉默，在看到这个 buff 的效果时，也不免长吸了一口冷气，因为实在是太强了。沉默现在的防御力是1 1 W 加，有了这个 buff 之后，他的防御力直达5 1 W 加。很难想象，在这么高的防御之下，一般的攻击已经很难对他造成伤害了，除非是超级强大的元素攻击，才有可能让沉默掉血。除了狂魔之躯套装之外，沉默在神兽试炼副本之中，还获得了一个三十级的装备——痛苦面具。痛苦面具有一个装备效果，是击杀玩家时夺取玩家法力上限 10% 持续时间72个小时。这个 buff 效果被无限光环增幅过之后，一定会让敌人十分痛苦。想到这里，他打开背包，将痛苦面具穿戴了上去。系统消息：触发无限光环效果，痛苦面具 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。痛苦面具 buff 效果。击杀玩家时，夺取玩家法力上限 100% 持续时间永久。正如沉默所预想的那般，在他获得了这个 buff 之后，如果有玩家被他击杀，那个玩家就会陷入长时间缺蓝的状态之中。除非是他升级或者穿戴一些加法力值比较多的装备，才有可能恢复一些。但那样的话，就等于说要把攻击高的装备替换成加法力值的装备，玩家的伤害必然会减少，可以说是真的十分痛苦了。一边脑补着这个场景，他一边打开了任务面板。开始查看二转任务的介绍。神城骑士二转任务，等级 S， 任务目标一：神城骑士的主动技能全部升到十级。二：击杀三十级以上暗金及精英怪物五十只，完成度百分之零。任务奖励一：职业进阶。二：等级解锁。任务介绍：既然都转职成为神城骑士了，这点困难应该难不住你吧？沉默转职成为神城骑士之后，总共就获得了两个主动技能。其中神圣愤怒已经被他升到十级了，现在就只剩下阵地之锤，还是一级。不过他也不着急将他升到满级，可以等先击杀了五十个暗金级别的精英怪物再说。这个任务别人来说或许有些难度，毕竟一个普通玩家想要单独击杀暗金级的精英怪几乎是不可能的事情，必须要找队友帮忙才行。对沉默而言，在实力上倒没什么问题。
以他现在的实力，别说是三十级暗金精英怪了，就算是 BOSS 他也能给秒了。甚至他都不用出手，交给哈提和火凤都行。这两个可都是神话级别的怪物。哈提虽然弱一点，击杀个暗金精英怪还是很简单的。比较麻烦的，找五十只三十级暗金精英怪要花不少时间。沉默正思索着如何完成二转任务的事情，一旁的荣海见沉默刚刚转职完，就蹭蹭蹭直接升到了三十级，十分惊讶：“你这就三十级了？”你这升级速度也太快了吧！我这边有一个任务，本来想等到你实力再强一些的时候交给你的。既然你现在已经三十级了，那我就直接把任务交给你吧。沉默知道这是独属于神城骑士的隐藏任务，完成任务可以获得隐藏职业技能。不过他还是要装作一副不知道的样子。什么任务？荣海指了指北方。我听说光辉平原的生物发生了变异，希望你能前往此地帮我调查一下怪物变异的原因。只要收到足够的信息，我会派青龙主城的军队去处理。荣海讲完之后，系统跳出了一个提示：系统消息是否接受唯一隐藏任务污染的光辉平原？是。沉默自然不会放弃任何增强实力的机会。我现在就去。沉默正要出发，却又被荣海给喊住了。等等，我让人去把念念叫过来，你和他一起出发。念念。沉默听到这个名字之后，立刻想起了前世那个被玩家们称为“超级奶妈”的牧师。每次青龙主城与外部势力发生势力战的时候。都会出现这个超级奶妈的身影。第五十章，大地母神的祭司，有他在，大家就会觉得特别的安心。他不但拥有能够为大范围玩家恢复血量的能力，而且也拥有提升玩家各种属性的 buff 技能。不过这些都不是他在玩家群体中间人气极高的原因。真正让他在玩家中人气一直居高不下的原因是，他每一次出现都戴着面纱，只露出一双纯净的眼睛。越是神秘，就越能吸引人窥探的欲望。甚至有一些刺客玩家觉得他只是个牧师，攻击力应该不怎么样，便想要靠着强大的隐匿能力一睹他的风采，结果无一例外，全部被他发现，当场格杀。后来在游戏论坛之上，有人提起在游戏早期的时候见过他的长相，说他有着祸国殃民的美貌。那时候他还没有开始戴面纱，后来是因为有几个玩家在见过他之后，一直缠着他，让他不厌其烦，才开始戴起了面纱。虽然更多人还是不相信的，但也不妨碍他的人气愈加高涨。以至于他虽然没有露过脸，但是长期在玩家自发的 NPC 美貌排行榜中名列前茅。沉默虽然对这种事情不怎么关注，但是有机会能够见到前世那个被玩家们津津乐道的超级奶妈面纱下的真容，他还是挺乐意的。对，念念是青龙主城最有潜力的大地母神教会的祭司。荣海自然不知道沉默认识念念，他继续跟沉默解释：念念十分擅长驱散诅咒，对你这次的调查光辉平原的变异事件或许会有帮助。沉默对于和念念一起去调查，自然也不会拒绝，只是带他上路而已，说不定还能蹭几个 buff。特别是他十分擅长保护性的技能，沉默前世就在势力战中经历过他的 buff 加成，所以印象颇为深刻。过了一会，从远处走来一个拥有乌黑飘逸长发的高个女子，等她走近之后，沉默才看清楚她的长相，脸蛋精致秀美，身材曲线凹凸有致，清澈明亮的大眼睛配合杨之玉一般的肌肤，堪称绝美。但奇怪的是，明明看起来极为魅惑外表。却又隐隐涌现出圣洁的气息，让人生不出亵渎的心思。即便是沉默的心性，也因他的长相挣了几秒钟的时间。难怪他前世的时候要一直戴着面纱。那位见过他真容的玩家也没有说谎，确实是祸国殃民。沉默习惯性的朝他释放了一个探查术：念念，等级五十，等阶神级一星，职业圣殿祭司，血量六零零零零零六零零零零零，攻击力。两万四千杠两万六千，防御力七千二百，技能圣光降临，天使之翼，真言秘法，神圣压制，光之驱逐，暗炎树灭。不愧是玩家口中的超级奶妈，现在的实力已经十分强大了。最关键的是，他还会成长。据沉默所知，前世的念念至少也是神话九星的存在，那时他的实力比现在还要强大的多。念念，这是我们施救骑士团新兴加入进来的团员，他的名字叫暗夜君主。这次叫你过来，是希望你和暗夜君主一起去调查一下光辉平原的污染事件。荣海对沉默的表现十分满意。大部分第一次见到念念的人都会被他的长相震撼，沉默能够迅速的恢复过来，就说明他的心性已经强过许多人了。天才的实力固然重要，但心性也不可忽视，否则空有实力很容易走上歪路。念念对于荣海的安排没有任何意义，他是青龙城大地母神教会的牧师，负责清理青龙区域的污染洁净工作，本就是他的职责之一。不过。他在看清了沉默的实力之后，还是微微皱起了眉头。荣海团长，这位暗夜君主先生恐怕不是光辉平原被污染的怪物的对手。如果派他去的话
，我怕我保护不了他。这倒也不怪他，作为大地母神教会的祭司，他必须要为他的同伴负责。他现在还没有学会复活术，如果沉默死了，他没有办法将其复活。而时间拖得越久，被复活起来的概率就越低，所以他实在不想看着沉默去送死。在曙光之中，玩家死亡两个小时之内，如果没有被复活，就会自动回到复活点，要接受全部的死亡惩罚。NPC 如果死了，同样必须在两个小时内被复活。区别在于 ，NPC 可以复活玩家，玩家却不可以复活 NPC。只有 NPC 能复活 NPC。而且，如果两个小时内没有被复活，那 NPC 就是真的死了。虽然沉默造成了巨大的异象，但毕竟才三十级，而光辉平原的怪至少都是四十级的。要知道，生物在被邪恶污染之后，虽然精神会被控制，实力却是实打实的被增强了许多，而且他们变得不再畏惧死亡。面对强大的对手也没有惧意，几乎个个悍不畏死，比一般的怪物都要难对付的多了。万一遇到四十级以上的精英怪或者 BOSS， 他觉得沉默过去基本上就和送死差不多了。荣海正要开口解释，沉默是完成了神兽试炼的强者，并且得到了神兽的认可。沉默的坐骑哈提率先从军营大门跑了回来。由于刚才沉默转职时候的特效太过震撼了，火凤和哈提怕光柱之中的沉默被别人影响，自动散开监视周围的情况。不许军营以外的陌生人靠近沉默。念念刚看到哈提冲过来的时候，先是吓了一跳，随后想要举起手中的法杖，想要发起攻击。好在荣海及时按住了他的手，别冲动，这是暗夜君主的坐骑。念念有些惊讶，他竟然能让神话级的魔兽做他的坐骑。哈提则趴在沉默的旁边，神情看起来有些委屈，似乎是在说：“我辛辛苦苦的给老大你去站岗，结果刚跑回来，就差点被这个女人莫名其妙的攻击。”沉默摸了摸哈提的头，好了，知道你的委屈。等以后我取得神话进阶十了，我给你增加实力。哈提这才露出欣喜的表情。念念在一旁看到沉默和哈提如此亲密，心里有些不解，他到底是怎么把这个神话级魔兽收拾的服服帖帖的？第51章，念念的两个超强 buff。下一刻，天空中响起一声轻笑，是火凤飞了回来，盘旋在沉默的上空。这，这是神兽火凤，他为何会出现在这里？念念见到火凤之后，被震惊的话说的。都有些不利索了，荣海微笑着回答：“这是暗夜君主的宠物。”什么？这是他的宠物？如果说刚才哈提的出现让念念只是有些惊讶，现在神兽火凤的登场就让念念被震撼到了。这也是神兽啊，多少人梦寐以求的宠物，居然承认了眼前这个刚刚才到三十的玩家愿意成为他的宠物。念念感觉自己的世界观都被颠覆了。这个沉默到底是什么来头？恐怕大地母神教会中的至高祭司都没能拥有神兽做宠物。难不成他比至高祭司还要强？不可能！念念把自己脑袋中不切实际的想法甩了出去。他或许只是运气好，从能够拥有两只神话级宠物和坐骑。虽然念念自己也不信这个解释，拥有一只神话级宠物有可能是运气好，两只的话绝对是实力得到了承认。但以他的认知，只能给出这个连他自己都不怎么信服的答案。荣海对念念的表现心里十分满意。沉默毕竟是他选出来的人，由于等级比较低的缘故。被大地母神教会的人轻视，这让荣海多少有些不爽。不过他毕竟是施救骑士团的团长，而念念又比他年轻的多，即便不爽也不能表现出来，否则就显得有些太小家子气了。现在沉默的宠物就给念念带来这么大的冲击，确实是给他大大的长脸了。在被哈提和火凤震惊到之后，念念也不再提沉默实力不足的事情了。开什么玩家？有两只神话级宠物傍身，实力什么的还重要吗？光辉平原主要以四十级的生物为主。偶尔有小概率会遇到五十级的 BOSS， 不过一般的怪物应该都不用火凤出手吧？哈提就能分分钟灭掉。就算遇到一些强力的 BOSS， 有神兽火凤在，好像也没什么可担心的。还未等念念从震惊中恢复过来，沉默直接开口说道：“你好，既然咱们接下来是合作的关系了，你能不能先把你的 BOSS 技能在我身上用用？”念念面露一色，他不由自主地看向荣海，荣海点了点头。念念见荣海同意了，他也不好再多说什么。反正技能释放它，除了消耗一些法力值之外，也没有别的损失。我身上有两个加 buff 的技能，一个是圣光降临，一个是天使之翼。圣光降临是一个回血的技能，效果是每秒钟能够恢复500点的血量。另外一个天使之翼是一个增加属性的技能，效果是能让你在10分钟内提升50点的敏捷。念念一边说着，一边挥动法杖给沉默释放了这两个技能。沉默的身上立刻同时冒起了绿色和蓝色的光芒。绿色光芒是圣光降临的特效，蓝色光芒则是天使之翼的特效。与此同时，沉默听到了熟悉的系统提示音：系统消息，触发无限光环效果，圣光降临 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。
。系统消息：触发无限光环效果，天使之翼 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。沉默无视身边的这两人，迫不及待的打开 buff 状态栏。圣光降临 buff， 效果每秒增加5万点 HP， 持续时间永久。看完这个 buff 之后，沉默不得不感慨：不愧是玩家们称为超级奶妈的存在啊！高级治疗药水被无限光环镇服之后。也不过是每秒恢复一万点的 HP， 而圣光降临这个技能每秒能够恢复五万点 HP， 算上之前每秒一万七千点的恢复能力，沉默现在每秒能恢复六万七千点的 HP， 真是应了那句老话，想死都死不了。接着，沉默又把目光转向天使之翼的 Buff 上面，天使之翼 Buff 效果增加五千点敏捷，持续时间永久。强强强，这个 Buff 比加血还要让沉默兴奋，因为这正是沉默现在急需的。敏捷这个属性在曙光中出来移动速度之外，主要是能决定闪避和命中。刺客和射手基本上都是以敏捷加点为主的，所以刺客和射手的闪避就会特别高。沉默原本攻击力是很高，但是如果敏捷不够的话，假如遇到闪避特别高的人，就有可能会遇到打不中人的尴尬状况之中。虽然你能一下秒死他，但就是一下都打不中，这才是最郁闷的。但他现在获得了五千点的敏捷加点之后，情况就不一样了。他的命中和闪避会变得很高，除非是一些特殊的情况，一般不会出现打不中人的情况了。与此同时，青龙主城的各大区使馆之中，刚刚得到消息，这次光柱笼罩的对象是一个叫做暗夜君主的骑士，他接下来要前往光辉平原处理污染事件。消息准确吗？是他一个人前往吗？千真万确，是由我们在青龙城军区中埋伏多年的间谍提供的。据说是一个叫做念念的祭司和他一起前往。很好，既然这样。青龙城中有不少实力强大的守护者，不好出手。我们派人在去路上光辉平原的路上拦截暗夜君主，将其击杀。不过，不过什么？他好像有两个神话级宠物，其中一只还是神兽火凤，恐怕有些不好对付。安排一些死士组成屏障结界，找机会将他们和暗夜君主隔开。是，我这就去部署。类似的对话在各大区的使馆之中发生。这倒不是说各大区的间谍有多牛。事实上，青龙城的军区在女帝的把控之下，对于机密消息的流通控制的十分的严厉。即便是埋伏多年间谍，也很难得到太多有用的消息。主要是沉默这次转职的声势实在是太浩大了，让人想不注意都不行。第52章，攻击太高，把自己烦死了。沉默自然不知道，此时有许多人已经对他进行了刺杀部署。只要他出了青龙城，估计要不了多久就会遇到他们。沉默骑上了哈提，问道：“你有坐骑吗？”念念摇了摇头，那你上来吧，我们一起过去，骑坐骑上会快一些。念念想了一下，他也想快点赶到光辉平原，查看那里的生物被污染的原因。好，说完，他纵身一跃，直接跳到了哈提的身上，坐在沉默的后面。两人离开青龙城之后，大约前行了一个小时的游戏时间。沉默听到后面传来咕咕声，你肚子饿了？他看了一下时间，此时正好是吃午饭的点。在曙光之中，前期玩家是不需要吃饭的，一直到后期。游戏和现实的界限越来越模糊之后，玩家才需要在游戏中吃饭。不过 NPC 是一直都需要吃饭。念念见沉默问起，有些不好意思的点了点头。于是沉默便叫哈提停了下来。那就在这里吃吧，顺便休息一会。反正光辉平原也没有很远，仅靠步行的话，可能需要走半天的时间。骑在哈提身上，三个小时就能到了。就是因为离青龙主城比较近，所以也没有传送点。两人找了个地方坐了下来。念念不知从哪里取出了一些干粮。你要吗？你倒是还挺客气的。沉默笑了笑，表示自己不饿。突然，周围的空气出现一阵莫名的波动，随后有数道模糊的身影从空气中钻了出来。由于这些刺客隐秘身形的能力太强了，且找到的时机也极好，正好是念念拿出干粮吃第一口的时候，他的注意力全在食物之中，完全想不到周围会有人偷袭。其实这也正常，普通人不可能随时保证高度警惕，他们此行的目的是解决光辉平原的污染问题。谁能想到路上会遇到刺客？所以在他们出现的那一刻，念念完全反应不过来。等到他想要挥动法杖给沉默释放 buff 的时候，刺客们手中的尖刀已经朝着沉默刺了下去。然而下一秒，只见沉默的头上一下冒出七八个 miss，miss，miss miss。系统消息：你击杀了霓虹大区四十级黄金刺客，获得经验4 0 W， 功勋100点。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了。请尽快完成转职。系统消息：你击杀了霓虹大区四十级黄金刺客，获得经验4 0 W， 功勋100点。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。
，沉默站着什么也没干，就获得了大量的经验和功勋。反倒是刺客们瞬间倒飞出去，一个个趴在地上不再动弹，暴毙。原来是他们在攻击沉默的时候激活了他身上的反抗者惊奇伤害返还 buff， 所有对沉默的攻击都会以进攻者30倍的攻击力返还到他们的身上。这些刺客都是各个大区为了一击必杀沉默，精心挑选出来的攻击超高的角色，谁也没有想到攻击太高反而害了他们自己。在沉默的30倍攻击力值返还伤害之下，这几个霓虹大区的刺客们瞬间把自己给秒杀了。这三个刺客被沉默击杀之后，掉了五六个装备。沉默走过去将装备捡了起来。系统消息：你拾取了怒灵剑、虚空刀锋护腿、巨魔骨盾、战魂之剑、绿色守护者之弓、野兽追猎者趁肩。哈迪斯的诅咒，金币五百。沉默看了一下这些掉落的装备：怒灵剑、神话级，等级五十，等阶神话，攻击力两万杠两万一千二百。装备效果一，力量加二五零零。装备效果二，技能的释放速度正百分之三十。装备效果三，暴击伤害增加百分之一百。耐久度一千一千。介绍：取龙之逆鳞而至，内蕴不可遏制的怒意，能引持剑者斩杀一切冒犯者。这件装备还是很不错的，增加的攻击和力量都很高，而且提升技能释放速度对沉默来说也很重要，这能让他更快的完成对怪物的击杀。当然，最重要的还是暴击伤害 100% 的这个效果。沉默的暴击率是 100% 有了这个效果之后，他的每一下伤害能够再增加一倍，这就极为恐怖了。唯一可惜的是，这个装备要等到5世纪以后才能穿戴。不过对沉默几百倍的经验加成来说，只要第二次转职成功。升到五十级，也就是分分钟的事情。他接着往下看，虚空刀锋护腿，神话级，等级五十，等阶神话级，防御力一万五千。装备效果一，敏捷加幺五零零点。装备效果二，攻击力增加五千点。装备效果三，攻击命中时百分之十概率增加两千点敏捷。耐久度一千一千。介绍：击杀虚空怪物掉落的装备，秉承了高闪避的传统。这是一件刺客或者盗贼专用的装备，骑士虽然也可以用，但效果不如盗贼使用好。沉默虽然也可以使用，但是如果有别的更适合的装备的话，他不会选择这个，而是会把它卖掉。然后沉默的目光放在了巨魔骨盾之上，盾牌几乎可以说是传统骑士必备的装备。巨魔骨盾，神话级，等级五十，等阶神话级，防御力两万两千杠两万三千，装备效果一，体质加两千点，装备效果二。百分之十概率格挡住物理攻击，格挡成功可以恢复百分之十的血量。装备效果三，生命值上限增加五千，耐久度一千一千。介绍：极息之地的英雄杀死巨魔后，从其首领手里得到的盾牌坚固无比。这个盾牌的属性加成还是很不错的。后面的两个装备效果大概率都可以被无限光环增幅。只要是能被无限光环增幅的装备，甭管多垃圾，在增幅一百倍之后都会变得极其强悍。第五十三章哈迪斯的诅咒。神话级，战魂之剑，神话级，等级五十，等阶神话，攻击力一万八千杠一万九千二百，装备效果一，力量加三千，装备效果二，攻击命中敌人时，有二十的概率能够对敌人造成威慑效果，使敌人全属性下降百分之二十，装备效果三，在被敌人攻击时，有二十的概率获得战魂之翼 buff， 全属性增加百分之二十，耐久度一千一千，介绍。玄铁铸就的杀戮之剑，每把剑上都背负着无数战士的魂魄和热血。这个装备大概率是从蓝马洛克石士身上掉落的，是一件十分适合传统骑士使用的装备。不过对于沉默来说，怒灵剑增加 100% 暴击伤害的属性可能会更加适合他，但他依然可以先穿戴上战魂之剑，让无限光环增幅他的效果之后，再把它换成怒灵剑。野兽追猎者趁肩和绿色守护者之弓都是从朴成贤身上掉落的。沉默大致看了一下。这些是弓箭手的专属装备，对他的属性提升没有太大的帮助。到时候找个机会卖掉就好了。倒是这三人最后掉落的哈迪斯诅咒，现在就可以直接使用。哈迪斯地诅咒，等级一，等阶神话级，装备效果放在背包之中，击杀玩家之后，使对方直接掉落五级。耐久度一千一千。介绍：哈迪斯作为冥王，他管辖着冥府，他的诅咒极为可怕。哈迪斯的诅咒不属于装备。而是一种有特殊功能的物品，只要放在背包中就能起作用。对此，沉默还是比较乐意见到的。唯一可惜的就是这个效果似乎不属于 buff， 所以没有激活无限光环的效果。不过击杀玩家能多掉五级，这个效果已经很不错了。沉默原本身上就有击杀玩家掉五级的 buff， 
，现在只要是被他击杀的玩家，要直接掉落十级。到时候那些被他击杀的玩家，估计连想死的心都有了。”将装备收拾好之后，两人继续前行。经过这一役战斗之后，念念已经对沉默的实力佩服的五体投地了。两人很快就来到了地图上标记的光辉平原。系统消息：你发现了光辉平原，声望加十。这里原本是一片非常平和的土地，各种动物都能在这里和平相处。现如今被一层厚厚的血雾笼罩。沉默记得前世他来到光辉平原的时候，这里的污染是被某位强大的 NPC 清除了。那时候光辉平原是一个极其适合散人练级的地方，因为这里的怪物不会主动攻击玩家，所以这里长时间聚集了大量的散人玩家练级。根据任务介绍，大概一个礼拜之前，这里突然被一片血雾占领，随后里面的生物开始发生变异。生活在周围的居民不断有人被野兽杀害，众人才发现里面的野兽发生了变异。于是有人把这个消息上报到了青龙城。假如不是沉默横空出世的话，青龙主城的女帝就会派出一个强大的 NPC 来处理这个污染事件。在完成这个任务之后，那个 NPC 从女帝那里获得了大量的奖赏。而现在，这件事情将由沉默来处理，奖励自然也会由沉默获取。我们先检查一下周围的情况。念念看着光辉平原之上浓浓的血雾，说道。然而，沉默指挥着哈提，连犹豫都没有，就直接冲了进去。这片血雾看起来平静，但沉默却知道里面充满了危险。果然，当沉默大大咧咧地进入到血雾之中，杀杀杀！草丛摩擦造成的声音给这血雾之中凭空增添了几分恐怖的气息。突然，一道道红色的光芒出现在沉默的周围。啊！念念虽然是大地母神教会的祭司，但他毕竟还没有成长起来，还不是当初沉默剑士的超级奶妈。他现在说到底也还只是个初出茅庐的小女生罢了，在看到这些可怕的生物时，也难免会有些害怕。就好像有些女生看起来胆子很大，可是，在遇到小老鼠、小蟑螂的时候，还是会吓得尖叫。沉默本来是没有被吓到的，不过被念念这么一尖叫，他也有些汗毛处理。等他仔细一看，才发现这是一只只怪物的眼睛。片刻之后，随着怪物扇动翅膀，以沉默和念念为中心，周围大约十米范围内的血雾被风吹散。沉默也看清楚了。周围到底是什么怪物？变异巨毒翼蛇，等级四十，等阶大师级，生命值八零零零零八零零零零，攻击力六千杠六千五百，防御力两千，技能剧毒之牙、狂风之刃、高级毒素攻击、恐怖撕咬。介绍：原本是光辉平原普通的翼蛇，自身不带有剧毒，不具有攻击性，被污染之后实力大增，同时会主动攻击人类。变异剧毒翼蛇吗？虽然看起来体型也就和普通的燕子差不多大，但数量确实有点吓人。黑压压的一片，沉默只是粗略扫了一眼，保守估计起码有一四五百只。这个实力和数量偷袭一些普通实力玩家，确实是绰绰有余了。但是如果对手是沉默的话，这些怪物数量再多，对他也造成不了威胁。其实，如果是单单从攻击来说的话，他们甚至对念念也破不了防。不过毒素攻击倒是可以对他们造成伤害，因为沉默和念念都没有毒素防御。不过，就算是高级毒素攻击，也不过是对。随着小型翼蛇快速的扇动翅膀，数百道的风刃朝着沉默河念念飞了过来。Miss Miss， 负五百，负五百，加一千。沉默在念念的前面，所有基本上所有的攻击都是他抗下来的。由于数量较多，偶尔还是有一些毒素攻击对沉默造成了伤害。不过以沉默的血量恢复速度来说，这点血量对他压根没有威胁。念念本想对沉默使用回复技能。结果发现，沉默压根就不扣血，就把回血技能放在了自己的身上。毕竟偶尔还是有一些伤害会打在他的身上。他再给自己释放了圣光降临，每秒能回复500的血量。如此一来，变异剧毒翼蛇的毒素攻击也就同样对他没有威胁了。1 8 W 加， 1 8 W 加，沉默不需要动手，因为这些变异剧毒翼蛇已经失去了理智，疯狂的朝着沉默发起攻击。而沉默身上的反弹效果，直接把他们都反死了。系统消息。击杀变异剧毒翼蛇大师级，获得经验5 0 W 加点经验。系统消息：你的等级为30级，在转职之前不再计算经验，请尽快完成转职。系统消息：击杀变异剧毒翼蛇大师级，获得经验5 0 W 加点经验。系统消息：你的等级为30级，在转职之前不再计算经验，请尽快完成转职。不一会，地上就铺满了变异剧毒翼蛇的尸体以及他们掉落下来的一些装备和银币。将装备和银币都拾取之后，沉默说道。总算清完了，我们继续前进。接下来，大约在血雾之中前进了几分钟，他们总算来到了光辉平原的内处。第54章，冰火奥秘法杖神话级。
原本绿草茵茵的光辉平原，现在只剩下了一片焦土。在陈默等人来到此地的瞬间，他们便看到，在光辉平原的中间，耸立着一座巨大的高塔。高塔的顶部有一颗巨大的红色水晶，不停地朝着光辉平原的四周释放红色光波。在红色光波的影响之下，光辉平原的怪物的思想都被其彻底控制了。沉默在红色光波的影响之下，血量不停地减少。负五百，负五百，负五百，加幺五零零。这点血量的消耗，对拥有七大八柳加回复能力的沉默来说，完全不用放在心上。不过除了他之外，哈提和火凤的血量也在不停的减少。于是沉默指挥他们先到外面等着他。至于念念，因为能够给自己释放回血 buff 的缘故，基本上能够做到掉血和回复平衡。此时的高塔四周正围着无数光辉平原的各种生物。沉默随意的朝着几只怪物扔出了探查术，变异血雾路人大师级，等级五十，等阶。大师级，生命值二十七万，攻击力七千杠七千五百，防御力三千，技能死亡绞击、裂地之蹄、野蛮冲撞攻击、恐怖撕咬。介绍：原本是光辉平原普通的麋鹿，不具有攻击性，被污染之后拥有了人形态，并且实力大增，同时会主动攻击人类。变异血雾羊人，大师级，等级五十，等阶大师级，生命值二十八万，攻击力。八千杠八千五百，防御力三千一百，技能死亡绞击、裂地之蹄、野蛮冲撞攻击、恐怖撕咬。介绍：原本是光辉平原普通的山羊，不具有攻击性，被污染之后拥有了人形态，并且实力大增，同时会主动攻击人类。这些本来都算是比较温顺的怪物，在红色光波的影响之下，都变得极为狂暴，而且实力也大为增长。在看到沉默的瞬间，这群怪物立马就冲了过来。血是人类的血。献祭给斜眼大人吧。除了地上的这些怪物之外，空中还有各种飞行的怪物，黑压压的一片，把仅存的一点阳光也遮挡住了。他们一股脑的朝着沉默和念念冲了过来，其中不乏有一些精英怪物袭来，试图将沉默和念念撕成碎片。然而有沉默在，即便再多的怪物，依然无法对他造成伤害。你在这里待着。说完，沉默一人冲进的怪堆之中，旋风斩1 1 8 W 加。幺幺九 W 加，幺幺九 W 加，沉默所经过之处，全部都是怪物的尸体。若是一些有理智的怪物，这回估计已经在想逃跑的事情了。但是光辉平原的这些怪物显然已经失去了害怕的能力，他们前赴后继的对沉默发起攻击，随后一波又一波被自己的伤害反弹致死。念念看着沉默如同割草一般解决这些在他看来十分难缠的怪物，一时间都有些恍惚了。他不禁怀疑，眼前的这个暗夜君主是不是青龙主城中的那几位极为强悍的守护者假扮的？但是，即便是那极为守护者，也不能把神兽、火凤、守卫宠物吧？系统消息：击杀变异血雾路人大师级，获得经验8 0 W 加点经验。系统消息：你的等级为30级，在转职之前不再计算经验，请尽快完成转职。系统消息：击杀变异精英巨雕大师级，获得经验8 0 W 加点经验。系统消息。你的等级为三十级，在转职之前不再计算经验，请尽快完成转职。沉默的耳边不停响起系统的提示，同时他发现自己的二转任务上击杀三十级以上紫金精英怪的完成度显示已经完成了百分之五十。终于击杀了大约几千只的变异怪物之后，他们的攻击停了下来，并非他们恢复了理智，而是因为控制他们的存在发现了这些怪物对沉默造成不了威胁之后，主动停下了攻击。毕竟这些怪物就这么白白死了，也挺浪费的。过了一会，沉默见到一个身穿灰色法袍的男子从高塔的上方缓缓朝着这边飞了过来。沉默趁着他还没靠近，远远朝他释放了探查术。布莱尔，神级五星，等级七十，等阶神级五星，职业高阶法师，血量二百 W 二百 W， 攻击力十万零四千杠十万零六千，防御力三万七千二百，技能。冰锥术、冰霜羽翼、秘法火球、流星火雨、烈焰铠甲、高级火元素清河、高级冰元素清河。介绍：传奇法师梅林的学徒被邪魔之眼控制，成为了邪魔之眼的傀儡。是布莱尔。念念惊呼：“你认识他？”沉默扬了扬眉毛。他是传奇法师梅林的徒弟之一，实力很强。没想到连他都被邪魔控制了。虽然一路上沉默已经展现了他的实力，但这毕竟是传奇法师梅林的徒弟，念念还是有些担心。布莱尔在高塔之上已经开到了沉默屠杀这些被污染过的怪物，所有他在靠近之前先给自己放了一个烈焰铠甲，他悬浮于空中，一颗巨大的火球在他身前凝聚。过了一会
，火球离开他，朝着陈默急速冲了过来。陈默非但没有躲，还朝着布莱尔的方向急速跑去。这么一来，也让火球直接正面击中了他。Miss， Miss， 以布莱尔的攻击，根本不可能对陈默造成伤害。而他的秘法火球虽然带有火元素伤害，但是陈默的火属性抗性可不低，火元素魔法自然对他造成不了伤害。与此同时， 3 0 0 W 加。布莱尔自己反而遭到了重击，好在他之前给自己释放了一个烈焰铠甲，给他抵消了大量的伤害，否则这会他已经是一个尸体了。这是什么攻击？布莱尔并非是在问沉默，而是喃喃自语。想了一会，也没有想明白怎么回事，他的注意力又回到了沉默的身上。火元素免疫吗？那么这招呢？由于秘法火球没有对沉默造成伤害，布莱尔将法术改成了冰锥术，一道道冰锥从空中朝着沉默飞去，负一万五千。由于沉默没有冰元素抗性，所以冰锥术还是有一些伤害的。果然是火元素免疫，那就用冰锥术来击杀你。布莱尔见冰锥术对沉默造成了伤害，对自己的判断十分满意。然而他还没有得意一秒钟，下一秒，加幺五零零零，沉默恢复了满血。布莱尔再次受到自己攻击的反击，这一次他的烈焰铠甲也支撑不住，化作道道火光消失。总算到了，从法师开始释放技能之后。沉默就开始朝着他的方向跑，目的是为了让法师进入他神圣愤怒范围之内。神圣愤怒， 6 0 0 W 加，布莱尔在空中如遭重击，直接从空中掉了下来。2 0 0 W 血的布莱尔直接被秒杀了。系统消息：你击杀了神话级精英 NPC 布莱尔，获得经验3 0 0 W。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已满，请尽快完成转职。布莱尔掉下来之后，身上只爆了一个法杖和500金币。沉默飞快地将它们捡了起来，放在了背包之中。系统消息：你拾取了冰火奥秘法杖和500金币。沉默看了一眼法杖的属性，冰火奥秘法杖，神话级，等级70等阶，神话，攻击力6万杠六万一千0百，装备效果一，智力加 5,000 装备效果 2， 攻击敌人时造成攻击力 10% 的冰元素伤害。装备效果 3， 攻击敌人时造成攻击力 10% 的火元素伤害。耐久度一千一千，介绍，这是冰火双修法师的最爱。这个法杖的属性还是很不错，能够增加两种属性伤害，对付防御力高的敌人有奇效。其实是不能穿戴法杖的，所以沉默只是看了一眼，就扔在了背包之中。第五十五章恶魔入侵计划。就在这时，沉默的耳边传来奇怪的声音：“来吧，到高塔里来，来这里就能打败我。”沉默环顾四周，发现这低沉的声音竟然是从高塔之中传来的。而且这声音极具诱惑之力，念念在听到声音的那一刻，就不由自主的想要朝着高塔走去。不过，对有着神佑守护的沉默来说，任何的控制效果都无法对他造成影响。他伸手拉住了正在往前走的念念。念念毕竟是大地母神教会的祭司，在精神力方面还是要比普通人更强一些。在沉默的影响之下，很快就清醒了过来。我刚才怎么了？念念警惕的看着高塔的方向。你刚才被高塔里的那个家伙给控制了。沉默如实说道。不对劲。我得到的情报有问题，高塔里面的怪物实力已经超过了情报上说的情况。要知道，到现在为止，我们都还没见到这个怪物的本体。以我的精神力等级，在这么远的距离，按理说不会这么容易被控制的。这个怪物绝对不简单。我觉得我们最好先回去把消息报告上去。念念眉头紧皱，同时看沉默的眼神变得更加敬佩。他本以为这一路上，沉默已经完全展现出了他的实力，自己对他也有了一定的了解。然而，到现在他才发现。沉默的实力深不见底，他向来对自己的精神力十分的自信，而沉默显然要比他强得多。自己被高塔中的存在被诱惑了，他却一点事情也没有，这让他挫败感十足，同时也对沉默更加好奇，他的实力究竟有多恐怖？沉默自然不愿回去，这一来一回又要花不少的时间，他可不想浪费这么多的时间。从现在开始，我要进入高塔之中，你暂时先出去。他的控制效果是受空间限制的，只要在血雾之外。他就无法对你造成影响。至于我，你不用担心。你刚才也看到了，任何控制技能对我都是无效的。沉默把哈提给喊了进来。尽管念念很不想承认自己变成了一个拖油瓶，不过她并不是胡搅蛮缠的女人。在知道自己在这里只会拖沉默的后腿之后，她很老实的骑上了哈提。那好吧，我在外面等你。假如有什么危险，你要快点出来。念念嘱咐了一声，便被哈提带了出去。沉默朝着高塔走了过去。与此同时。在高塔的第三层之上，一只布满触角的巨大眼球正在和恶魔界中七罪恶魔之一的别西卜精神沟通。尊敬的别西卜大人，我这边的准备工作做得差不多了，只要再过一天
我就可以收集到足够的支撑恶魔界传送阵开启的能量，到时候你就可以带着全部实力传送过来。届时，青龙城将会和这里一样化为一片焦土。别西卜满意的点了点头，这次你做的很好，但是不要大意，我听说青龙城已经注意到这边的情况，他们已经派人来这里调查了。是的，大人，刚才我的精神感知到有一男一女正在朝这边靠近，不过那个女的不知为何先行离开了。我现在我通过精神感知到的景象连接给你。说完，眼球的触角一阵颤动。随后，别西卜便通过眼球的精神连接，看到了沉默朝着高塔前进的景象。是他，竟然是这个不死者！别西卜一眼就认出了沉默。大人，你认识他？眼球显得有些疑惑。是的，这个人之前曾经毁掉过我的一个虚体。别西卜倒也没有忌讳，那毕竟只是一个虚体而已，连他十分之一的实力都没有，不会因为虚体被杀就影响他在恶魔界的地位。你要小心一些，他的攻击和防御都很高，就连我的虚体都没有办法对他造成伤害。面对别西卜的嘱咐，巨大眼球却眼睛一亮。布莱尔是眼球手下最为强大的敌人了，用起来十分顺手。现在被沉默给击杀了，他正急需一个实力强大的仆人。大人，您是知道的，对我来说，越是强大的肉体，越让我兴奋。我已经饥渴难耐了。别西卜皱了皱眉头，对于眼球的自大，他显然有些不满。不过现在还需要用到眼球，他便强忍下了心中的不快。总之，你不要大意。如果因为你的原因导致这次的计划失败的话，你自己知道后果，放心吧，大人。别西卜点了点头，然后切断了眼球的精神连接。确定精神连接已经被切断之后，眼球立刻露出不屑眼神。什么玩意？真以为自己多牛逼？还不是得靠我来开启传送阵？而且虚体还被那个小子给击杀了，看老子把那个小子收为仆人，直接打你的脸！恶魔之间从来都不是团结的，否则他们就不会被称为恶魔。他们之间没有忠诚，只有短暂的合作。就算是面对恶魔中最为强大的七罪恶魔，也是如此。进攻人界，每个恶魔都可以得到大量的灵魂享用，为了这个目标，他们才合作在了一起。拥有一个强大实力的仆人，可以让眼球在入侵人界的前期拔得头筹。所以，对于沉默，他志在必得。沉默沿着怪物们让开的路前进，一路上的怪物们都只是死死地盯着他，没有再发起任何进攻。不一会，沉默就来到了高塔的前方，他没有任何犹豫地走了进去。从外面看到。高塔应该是有三层的。高塔第一层内部的墙上装饰着各种颜色的魔法水晶，这些魔法水晶正在为塔顶上的巨大红色水晶提供能量。沉默试着把一块紫色的魔法水晶从墙上给扣了下来。系统消息：你获得了一块枯竭的魔法水晶。魔法水晶效果：装饰在装备或者魔法武器上面，能够提升法术的威力。介绍：这是一块能量已经快被提取光的魔法水晶。沉默又试着扣了几块别的颜色的魔法水晶。无一例外，都提示里面的魔法能量已经枯竭。既然这里已经没有什么值钱的东西了，沉默便没有再在一层停留，而是继续石阶上。第五十六章，邪魔之眼。到了第二层，这里倒是有许多的人，不过他们眼神空洞，目无神采，明显是已经被控制了。沉默上来的时候，他们正在把最后一堆魔法水晶搬运到一个看起来像壁炉的魔法装置上面。魔法水晶被搬运到壁炉中后，旋即一阵剧烈的抖动。里面流动的晶体很快就被抽干。沉默猜测，这个壁炉很可能就是为高塔上那个巨大的水晶提供能量储存的。从眼前的状况来看，巨大水晶很有可能就是布莱尔布置的，作用是增强高塔顶上那个怪物控制能力和控制距离。虽然布莱尔已经死了，但他的工作也已经完成了。现在只要不停地往这个壁炉里面投放魔法水晶，那么高塔上的巨大水晶就会不断运转。沉默可以杀死这几个搬运的人，或者毁掉这个壁炉。不过这没有意义，只要不解决背后的 BOSS。这些东西总还是能重新再制造的。想通了其中的关键之后，沉默没有再停留，直奔第三层而去。其实从沉默一进到高塔开始，他就感觉耳边的那个声音愈加清晰。他倒是不会被控制，就是觉得这声音有点聒噪。他想早点把发出这声音的家伙给解决了。当他来到第三层时，那个声音再次响起：“你终于来了，我等你很久了。”沉默也终于见到了声音的主人。这是一颗巨大的眼球，在眼球的周围是无数个触角。有一些粗大的触角，上面还依附着一些小眼球。沉默习惯性先扔了一个探查术，邪魔之眼，神话级，等级八十，等阶神级六星，血量五百 W 五百 W， 攻击力五万四千杠五万六千，防御力十五万七千二百，技能混乱之眼，石化光线，精神控制，封印行动，恐慌术，麻痹术，死亡光线，高级精神感知。介绍恶魔界的特殊存在。极为擅长控制技能，一不小心可能就会成为他的傀儡。邪魔之眼的血量和防御力在同等级 BOSS 中都算是比较高的
，不过攻击力就很拉胯了。这和他的特性有关，他所有的技能除了死亡光线之外，几乎都是控制技能。你的实力很强，连我最看重的仆人布莱尔都不是你的对手。不过你太自大了，就和当初的布莱尔一样，他也以为自己的精神力一定能够抵抗住我的控制，可惜最后还是成了我的仆人。如果你在高塔之外时和那个女祭司一起离开的话，我拿你也没什么办法。但是你竟敢踏入这高塔之中，就注定了你的失败。你会为你的自发付出代价。既然你击杀了我的仆人布莱尔，那么你就代替他来做我的仆人吧。邪魔之眼的瞳孔突然变大，从里面放射出一道又一道粉色的光圈，将沉默团团围住。沉默被粉红色光圈围住之时，邪魔之眼便觉得沉默已经是他的囊中之物了。反抗吧，疯狂吧，把你的理智交给我，让我来帮你做出选择。他甚至已经迫不及待的要欣赏沉默在红色光圈中挣扎的样子了。这是他最喜欢的环节。每一个被他控制的人，刚开始都会拼命的挣扎，然后头疼欲裂，最后跪地求饶，乖乖让他在他们的脑中烙下精神印记，成为他的仆人。眼前的这个人自然也不会例外。然而，沉默自始至终都保持着平静，并未出现邪魔之眼想象的场景。你做这些事情的目的是什么？沉默冷静的问道。对于沉默的反应，邪魔之眼微微愣了一下，没有正面回答沉默的问题。不对，你的头不会痛吗？头痛。我为什么要头痛？你的技能是让人头痛。沉默扬起眉毛问道：“神特么技能让人头痛？老子的技能是控制精神。”邪魔之眼见精神控制对沉默没有效果，只能改用别的控制技能。他的控制技能多的是，不过以沉默表现出来的实力，他当然最希望还是能将他控制成为自己的仆人。既然没有办法直接做到精神控制，那就先限制沉默的行动再说。等到他精神疲惫的时候，再释放精神控制，效果会更好。石化光线。邪魔之眼放射出一道灰色光柱，只要被光柱击中，就会当场石化。然而，沉默身上看不到任何石化的痕迹，反倒是邪魔之眼发现自己的施法速度突然慢了许多。他的精神感知了一下自己的状态：移动速度、攻击速度、施法速度负 40% 这什么情况？我什么时候被诅咒了？邪魔之眼的眼中充满了疑惑。他正要使用驱散技能，突然看到 Buff 的描述，愣住了。不可驱散，持续时间还是永久。要知道，他的施法距离是有限的，靠的就是趁敌人还没反应过来之前，快速对敌人施法形成控制。现在他的施法速度接近腰斩了一半，有的一速快的敌人，在他施法完成之前，直接离开他的施法范围，那他就直接傻眼了。面对如此恶心的诅咒，邪魔之眼决定先解决沉默。解决了沉默 ，Buff 应该就有办法消除。于是他继续释放别的技能。混乱之眼，无效。我最后再问你一遍，你做这些的目的是什么？沉默沉声问道：“他要击杀这个邪魔之眼并不难，不过他来这里的任务不是要击杀邪魔之眼的，而是要调查为什么光辉平原会被污染。总不能说是因为邪魔之眼心血来潮才这么做的。在沉默看来，他这么做必然有他的目的。”面对沉默的质问，邪魔之眼依然没有表示，而是固执地释放着他的控制技能。封印行动，无效；恐慌术，无效；麻痹术，无效。邪魔之眼。把他所有的控制技能用了个遍，结果还是无效。这一下他也没辙了。既然你不愿意说，那我就只能强迫你说了。旋风斩，第57章群体传送。1 0 1 W， 1 0 0 1 0 2 0 2 W。之所以用旋风斩，没有用神圣愤怒，是因为沉默怕一不小心把邪魔之眼给秒了。不过由于沉默的伤害实在太高了，即便邪魔之眼有5 0 0 W 的生命值，血量依然以肉眼可见的速度下降。邪魔之眼被沉默的伤害给吓了一跳，这特么什么伤害啊？尤其对方还只是一个三十级的骑士啊！说好的骑士没伤害呢？他本以为，即便他控制不了沉默，但沉默应该也拿他没什么办法。要知道，他可是1 5 W 加的防御力啊！如果沉默是法师的话，靠着元素攻击对他造成伤害，他还能理解。但是沉默是一个骑士啊，按理来说，骑士打出来的伤害基本上都是普通伤害，以他1 5 W 加的防御力，沉默拿他应该是没辙的。谁能想到，沉默一下就能对他造成五分之一血量的伤害？顷刻间，他的血量就下降了五分之三。再让沉默打两下，他就没了。邪魔之眼没有后路了，使出他唯一的攻击技能——死亡光线。死亡光线是一个不管对手的防御和血量多高，都能让对手瞬间死亡的技能。但是如此强力的技能，必然有许多的限制，否则的话，邪魔之眼早就无敌了。这个技能必须是建立在对手闪避极低的情况下，才有概率命中。其实最好的衔接是先用控制技能限制住对付的行动能力
，这样死亡光线的命中概率会大大提高。但是现在沉默完全免疫邪魔之眼的控制，他就只能赌一把沉默作为一个骑士，攻击力又如此之高，敏捷属性必然十分低，他的死亡光线还是有较大的概率可以命中的。然而，沉默的敏捷属性是五千加点，不要说五千点了，基本上只要超过一千点，死亡光线的命中率就无限接近于零了。Miss， 在他发出死亡光线的同时。沉默也再次释放了旋风斩，瞬间又收割了邪魔之眼1 0 0 W 的血量。见自己压箱底的攻击技能对沉默都没有效果，且血量已经无法再承受沉默一击之后，邪魔之眼慌忙求饶：“别别打了！我说我在这里建这个高塔的目的是为了开启通往恶魔界的传送门。”他求饶的速度很快，生怕沉默一不小心又打出一击。建立通往恶魔界的传送门，沉默记得前世的时候倒是有发生过恶魔入侵的事件，不过好像不是在这个时候。要知道，现在玩家们的普遍等级都比较低，如果恶魔现在入侵的话，玩家们基本上是没有办法抵御的，只能干看着。沉默记得前世发生恶魔入侵事件的时候，他已经五十多级完成第二次转职了。那时候他升级速度可没有现在这样快，他五十多级的时候，大部分二线以上的玩家也基本都五十级了。所以那个时候恶魔入侵事件和玩家们是紧密联系的。那次恶魔入侵事件对人界造成了不小的伤害。不过也有许多玩家在恶魔入侵事件之中获得了大量的经验和装备，也就是说，这次恶魔入侵事件应该是被各大区强大的 NPC 给阻止了的。不过显然那些恶魔们并没有就此甘心，他们后来又组织了一次入侵，并且成功了。沉默想明白了这件事情之后，基本上可以确定邪魔之眼没有在撒谎。恶魔就是这样，他们会为了自己的性命轻易的出卖其他任何东西。既然是来开启传送门的，那你的手上应该有传送水晶。沉默记得前世玩家们在击退入侵恶魔的时候，恶魔们从传送门退走之后，遗留下来的传送水晶被一些玩家捡到，可是卖了不少钱。邪魔之眼没有想到沉默竟然会知道传送水晶，他本想先求饶一番，等到恢复安全了，只要传送水晶还在，再另寻一个地方建立传送门就是了。但既然沉默已经提到了传送水晶，他就没有可能再藏下去了。只见他的其中一根触手拉长，在一个不起眼的箱子中掏出了一块晶莹透明的黄色水晶。把传送水晶递给沉默的时候，他的眼中充满了不舍。沉默没有管他，一把接过传送水晶，水晶的具体介绍立刻浮现在他的眼前。传送水晶，效果可以标记两个坐标，随后便可以开启一个传送门，来回传送。必须有人持有水晶出现在某地，才能标记该地坐标。持续时间72个小时。沉默手上是有一个传送卷轴的，不过传送卷轴和传送水晶的效果完全不同。传送卷轴不要出现在某地才可以标记坐标，只要知道一个坐标点就可以随时传送。不过只能让一个人传送，而且只能在人界传送，不能传送到别的界去。而传送水晶使用起来就要麻烦的多，但效果也要更加强大。例如恶魔界的人想要传送到人界，首先要在恶魔界标记了坐标，然后再派人来人界标记坐标，这样才能够开启两个坐标的传送门。这也是邪魔之眼为什么要出现在人界的原因。传送水晶虽然标记坐标比较麻烦。但好处在于，在传送门开启持续时间内，对传送的人数是没有限制的。也就是说，只要你愿意，想要传送多少人过来都可以。而且它不限定传送的坐标，不管是什么界，只要两边都标记了坐标，那就随时可以开启传送门。而沉默手上的这块传送水晶已经标记了恶魔界的坐标。沉默想到这里，脸上浮现一抹笑意。恶魔界吗？里面的好东西可不少啊！我正愁前往恶魔界的方法十分麻烦，现在就有人给我。直接把传送门都准备好了，简直是瞌睡了。立刻有人送枕头过来。不过恶魔界中强悍的恶魔也不少，沉默并不急着前往，等到他 buff 再多叠一点再说。现在嘛，这个传送水晶还有一个别的作用，有了这个传送水晶，就可以证明邪魔之眼来到这里的目的，自然也就能完成调查任务了。第58章，隐藏职业技能。拿到传送水晶的同时，沉默也收到了任务完成的提示信息。系统消息：你已经完成了 SSS 及隐藏任务。调查被污染的光辉平原，获得幸运点加十点，魅力点加十点，技能点加十，获得神城骑士隐藏技能“书神罚天降”。世界消息：由于玩家暗夜君主和另外六个大区的 NPC 战神阿瑞斯、阴阳师安倍晴明、传奇法师梅林、神威将军李顺臣、天使拉斐尔、风神罚游共同成功阻止了恶魔入侵事件，玩家获得声望加五千点，功勋加三千点。由于恶魔入侵事件传送门的设定是在青龙主城，暗夜君主获得所有青龙主城 NPC 好感度增加一百点。全世界的玩家都收到了沉默阻止恶魔入侵事件的消息，直接傻眼了。要知道，除了沉默之外，其他的六位都是鼎鼎有名的大人物啊，要么是历史名将，要么是传奇人物
，有的甚至直接就是神话人物。这些人的实力是毋庸置疑的。将暗夜君主和他们放在一起，难道意思是他的实力和另外六个人差不多吗？这暗夜君主到底是什么身份？怎么名字和这些超级强者放在了一起？你们注意没有？这七个人中，只有他一个人是玩家，其他都是 NPC。不是，这暗夜君主何德何能？也能和我们霓虹国的阴阳师安倍晴明放在一起。对啊，我们李顺臣是何等大人物，这暗夜君主算什么？也能和他相提并论？那可是传奇法师梅林啊，人类最强法师的存在。暗夜君主是啥身份？给他做学徒都不够吧？这算什么？你们说的这些，好歹也是人吧？封神伐尤那可是我们白象国的神啊，这暗夜君主能和神比？天使拉斐尔那是何等尊贵的存在，人类灵魂的保护者，由他阻止恶魔入侵是合情合理的。这暗夜君主啥身份啊？他有这本事吗？估计是捡了个漏吧。无数其他大区的玩家们对沉默出现在这六个 NPC 中表示强烈的不满。不过华夏大区的玩家们也不是吃素的，他们立刻就展开了激烈的反击。切，你们吹得再牛，那还不是 NPC？NPC NPC 厉害有什么了不起的？我们华夏大区牛逼的 NPC 多的是，但是我们不用 NPC 出手，我们玩家就能阻止恶魔入侵。就是抱大腿谁不会啊？暗夜君主直接凭借一己之力。阻止了恶魔入侵，这才是真正的大佬。他们啊，他们就是嫉妒吧？他们自己实力不行，还不允许我们实力牛了？我看他们说的这些历史人物也不过如此。要是让暗夜君主成长起来了，这些历史人物也都要败在暗夜君主手下。暗夜君主大佬，啥时候建个工会吧？我们实在看不惯这些毛子了，建个工会冲了他们。沉默并不知道这些人对于他的讨论，他现在的心思都放在了新的隐藏技能——神罚天降上面。他打开背包，将技能书取了出来。神罚天降，效果技能开启时，以玩家为中心，十乘十范围内每秒从天上降下一道神雷攻击敌人，对敌人造成 20% 攻击力真实伤害，不可暴击。消耗每一道神雷消耗100点 MP， 等级 LV 一，熟练度零一百，持续时间永久。介绍神罚天降，唯有神城骑士可以学习的技能，这技能也太强了吧！不要觉得只要 20% 的技能伤害好像不多。关键是后面的几个字，直接对敌人造成真实伤害。也就是说，不管敌人防御力多人，他都能对他造成 20% 攻击力的伤害。唯一可惜的就是无法暴击，不过也很强了。以沉默现在的攻击力来说，可以对敌人造成十 W 左右的伤害了。关键是，这还是在这个技能还没被无限光环增幅的情况下。有了这个技能，沉默大概甚至都不用动手了，直接挂机就好。这么强的技能，沉默立刻就有把他生满的欲望。不过他还是控制住了自己的想法。选择先点一点，看看情况再说。系统消息：你使用了一点技能点，成功提升了技能神罚天降的一个等级。当前技能等级为二级。沉默再次看向神罚天降的技能效果。神罚天降效果：技能开启时，以玩家为中心， 2 0乘2 0范围内，每秒从天上降下两道神雷攻击敌人，对敌人造成 20% 攻击力真实伤害，不可暴击。消耗：每一道神雷消耗200点 MP。等级 ：LV 2熟练度0 2 0 0持续时间永久。介绍：神罚天降，唯有神城骑士可以学习的技能。技能增加后，只是增加范围和神雷数量，没有增加攻击吗？有点可惜了，不过倒也合理。要是如此变态的技能还能提升攻击伤害的话，那就太 bug 了，别的玩家不用玩了。不过，沉默确实有一个 bug 级的天赋。如果无限光环增幅了这个技能的效果的话，那就真的太牛了。继续升级技能。系统消息：你使用了一点技能点。成功提升了技能神罚天降的一个等级，当前技能等级为三级。系统消息：你使用了一点技能点，成功提升了技能神罚天降的一个等级，当前技能等级为四级。系统消息：你使用了一点技能点，成功提升了技能神罚天降的一个等级，当前技能等级为十级。神罚天降效果：技能开启时，以玩家为中心， 1 0 0乘0 0范围内，每秒从天上降下十道神雷攻击敌人，对敌人造成 20% 攻击力真实伤害，不可暴击。消耗。每一道神雷消耗500点 MP， 等级 LV 1 0熟练度斜杠，持续时间永久。介绍神罚天降，唯有神城骑士可以学习的技能。第59章百倍神罚天降 Buff。满级以后的神罚天雷范围扩大了许多，同时每秒可以打下10道神雷，基本上就等于 AOE 攻击技能。强自然是非常强的，可惜的是浩然比较多，这也算是系统对这个技能的限制。一般的骑士。还真承受不住这个浩然，不过沉默有无限回蓝，完全不担心这个问题。沉默正在思考的时候，邪魔之眼已经受不了了，他痛苦的发出哀嚎：“你能不能先帮我解除一下这个简易 buff？ 我快受不了了。”
，因为沉默的攻击除了造成巨大的伤害之外，另外还带有痛苦灾厄的简易 buff。痛苦灾厄的简易 buff 效果可是每秒扣除十 W 的血量。邪魔之眼本沉默攻击之后，总共也就剩下一百 W 的血量。好在一般恶魔都有一些快速回复的能力，但也架不住每秒十 W 血量的疯狂掉血。沉默瞥了一眼邪魔之眼，心想：正好，那你试验一下我新获得的技能。接着他直接开启了神罚天降，系统消息：触发无限光环效果，神罚天雷 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。紧接着，天空之中立刻聚离了大量的雷云，轰！一道宛如水桶粗细的红色闪电从天而降，直接穿过高塔，轰在了邪魔之眼的身上。987 W， 巨额的伤害直接秒杀了邪魔之眼。系统消息：你击杀了邪魔之眼，神话七星，获得了4 5 0 W 经验。系统消息。由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。沉默自己的都被这巨额的伤害吓了一跳，他抬眼看向被无限光环增幅过的神罚天降。神罚天降 buff 效果，技能开启时，以玩家为中心， 1 0 0乘1 0 0范围内，每秒从天上降下十道神雷攻击敌人，对敌人造成 2,000% 攻击力真实伤害，不可暴击。同一对象每秒最多降下一道神雷攻击，持续时间永久。介绍神罚天降。唯有神城骑士可以学习的技能，这个天雷能够造成20倍攻击的真实伤害。唯一有些不足的是，如果只有一个敌人的话，每秒还是只能降下一道神雷。不过，就算是每秒只有一道神雷，以这20倍的真实伤害，也足以击杀许多强悍的怪物了。现在沉默打怪真的都不用自己出手了，只要跑到距离怪物较近的地方，把神罚天雷开启就好了。现在嘛，还是先关上好了，等到有敌人的时候再开启。毕竟有一些敌人身上是有任务，直接击杀了。就没法完成任务了。比如说邪魔之眼，如果刚才是直接将其秒杀的话，那就只能期待从他身上爆下传送水晶了。否则沉默的这个任务完成度估计会大打折扣，因为没有传送水晶的话，很难证明邪魔之眼要做的事情。沉默看了一眼邪魔之眼的尸体，他死后只掉落了一堆金币和一块神话进阶石。他拾起邪魔之眼掉落的东西。系统消息：你获得了神话进阶石两千枚金币。神话进阶石，效果。可以使神话七星以下的坐骑宠物进阶一个等级，限制无。介绍内含神秘的神灵之力，只有神话级的实力才可以使用，否则将陷入疯狂之中。这可是个好东西，可以立即提升宠物或者坐骑的实力。可惜的是，由于邪魔之眼自身的实力只有神话七星，所以从他身上掉落的神话进阶时，就只能是神话七星以下实力才能使用。不过也算可以吧，火凤虽然不能使用，哈提还是用得到的。接着，沉默又顺着三层的一个梯子爬了上去，来到高塔的塔顶。邪魔之眼死了之后，他顶上的那颗巨大红色魔法水晶就不再散发魔法波动。同时，沉默看到光辉平原周围的血雾也已经散去了，掉血 buff 也已经消失。此时，哈提、火凤已经念念正朝着高塔这边赶来。沉默把高塔上的魔法水晶取了下来，波纹魔法水晶，效果装备在魔法塔上方，能够提升魔法技能或者魔法武器一倍的射程，消耗。每小时消耗一枚普通魔法水晶，虽然邪魔之眼自身似乎没有掉落太多东西，但他给留下的东西其实都还不错。不管是传送水晶，还是神话进阶石，或者是他手上的这个波纹魔法水晶，都是好东西。一般来说，玩家建立工会之后，可以获得一块工会驻地。有了这一块驻地之后，玩家可以自行在上面发展各种的建筑。但是，玩家在拥有工会驻地的那一天起，工会驻地就会时常遇到怪物工程。而一个工会驻地，如果能够成功拦截怪物工程，就能够在 NPC 中获得大量的名声，这样才有会各种职业的 NPC 愿意选择来你的工会驻地发展。拦截怪物工程的次数越多，就代表该工会驻地的安全性越高，甚至会出现一些拥有特殊天赋技能的稀有 NPC 自愿来你的工会发展。要知道，一个拥有特殊天赋技能的稀有 NPC 就有可能给工会带来巨大的财富收入，而如果一个工会的驻地经常被怪物攻破的话，那么一般没有什么 NPC 愿意前往这个工会发展。毕竟谁也不愿意到一个整天被怪物攻下、没有任何安全感的工会驻地生活 ，NPC 也不例外。因此，获得工会驻地之后，除了一些必备的基础设施之外，还需要建立一些防御设施，比如剑塔或者魔法塔。而这个波纹魔法水晶正好十分适合魔法塔使用，提升一倍射程的效果还是很明显的，能够有效对怪物的工程器械造成毁灭性打击。要知道，曙光之中的怪物工程可不仅仅是一堆怪物硬冲过来。他们是懂得使用工程器械的，越是高级的怪物，越懂得使用各种强大的工程器械。工程器械对城墙的伤害是巨大的，不过一般工程器械的射程也比较短，也就堪堪比魔法塔远那么一点。但是就是远那么一点，才是最恶心了，因为你打不到它，它却能打得到你。
，所以很多工会在面对怪物工程的时候，不得不派出一些敢死队专门去摧毁怪物的工程器械，因为怪物的工程器械一般都会有不少强力的怪物保护。基本上被派遣出去摧毁工程器械的工会成员都很难存活，而工程器械血量又比较多，往往需要派出大量的队员才能完成摧毁。能完成这个工作的玩家，一般又都是工会中的精英玩家，他们的死亡对工会来说是极大的损失。现在沉默有了波纹魔法水晶之后，就很大程度上可以避免这个问题了。在增加了一倍的射程之后，魔法塔就可以提前攻击到怪物工程器械。双方角色发生了对调，魔法塔打得到工程器械。而工程器械打不到魔法塔，所以说这个波纹魔法水晶的战略意义是很重要的。第六十章，坐骑进阶。沉默小心翼翼地将波纹魔法水晶收到自己的背包之中，然后从原路返回到了塔下。途经高塔第二层的时候，他看到那些被邪魔之眼控制的人类已经死了，或许这对他们来说也算是一种解脱吧。来到一层的时候，他们已经在那里等着沉默了。沉默看了一眼哈提，怎么说也是芬里尔的孩子。北欧神话中有名的怪物，还是值得培养一番的。于是他取出背包之中的神话进阶石，丢了过去。哈提一个跳跃，接住了沉默丢了过来的神话进阶石。他立刻就感受到了这块神话进阶石中蕴含的神秘而又强大的力量。这，这是给你的，吞噬它对你有好处。哈提自然知道吞噬这块进阶石对自己有好处，只是没有想到沉默把这么稀有的东西就直接给了他。主人，不要废话了，叫你吃你就吃。沉默直接堵住哈提后面的话，哈提见状也不再多说什么，心中满是对沉默的感激。随后，他就直接把神话进阶石一口吞了下去。顷刻间，哈提身上金光洒现，光芒直接将哈提吞噬在其中。系统消息：你的坐骑吞噬神话进阶石正在进阶中。过来大约十几秒的时候，系统再次传来提示：系统消息，你的坐骑哈提进阶成功。沉默看到哈提的体型起码大了一圈。身上的毛发似乎变得更加光亮，他的爪子和獠牙也变得更为锋利。他点开系统中关于坐骑的页面，查看哈提的属性。芬里尔之子哈提，神话级，等级30等阶神话级二星，生命值600000600000零零，攻击两万杠两万一千二百，防御力八千零九十，技能嗜血暴击、残暴撕咬、血色狂暴、狼毒之牙、逐月之息、血月强化。神之吞噬，介绍真正的神话级怪物拥有恐怖的实力。好家伙，在进阶之后，沉默对比了一下他之前的实力，攻击力和防御力几乎直接提升了 100% 左右。这还仅仅只是提升了一阶而已。假如再给他喂几颗神话进阶石的话，难以想象实力会长到何等可怕的地步。这颗神话进阶石算是没有白费。而火凤虽然有神话九星，但是实力数据看起来并没有什么比二三星的神话怪物高出多少的。不过沉默却知道。这是因为他手上的这只火凤刚刚从蛋中孵化没有多久，他的实力其实还在成长期。随着等级的不断提高，他的实力会逐渐展示出来。火凤在见到哈提有神话进阶时，而自己却没有之后，露出羡慕的表情。沉默摸着他的头，笑道：“这块石头你用不了，不过你放心，我很快就能给你弄到进阶石，让你也好好提升下实力。”火凤用头蹭了蹭沉默的脸，表示开心。念念见沉默竟然能够和神兽如此亲密。也是羡慕的不行，而沉默完成任务之后，也发现念念对他的好感度竟然不知不觉之间升到了 70% 玩家在建立自己的工会之后，可以邀请一些 NPC 常驻自己的工会驻地，如此一来，发生工会战或者怪物工程的时候 ，NPC 也可以成为一部分战力。要知道，有一些 NPC 的实力是非常强悍的，特别是在现在玩家的实力还普遍比较低的时候 ，NPC 的战力可比玩家强多了。不过 ，NPC 也不是随便就能邀请的。必须在好感度达到 50% 以上才能尝试邀请，但那也只是获得邀请的资格而已。一般来说， 5 0的好感度是很难邀请成功的。想要邀请成功，一般至少需要 80% 以上的好感度。好感度的提升可不是那么容易的。像沉默和念念这样子，也算是一起经过了一些生死考验。好感度也不过才 70% 可以说，越是强力的 NPC， 好感度的提升也越有难度。虽然有时候也可以通过送礼来提升好感度。但强大的 NPC 看得上的礼物，那价格绝对是高到离谱。除了一些新晋财阀、古老世家，甚至是强大的国家机器，一般人还真送不起这些礼物。念念的实力虽然是不算是顶尖的，但是他作为一个祭司，在团战中发挥的作用还是很重要的。沉默倒是有打算把他邀请到自己的工会驻地发展，不过他现在还没有建立工会，必须先回去把工会建立起来再说。想到这里，沉默说道：“这里的 BOSS 邪魔之眼，他的目的是建立通往恶魔界的传送阵。”
不过传送水晶已经被我拿到手了，他也被我解决了。不过虽然这次的事情解决了，但我想这些恶魔肯定不会就此甘心的。我们现在还是要快点回去，把知道的事情上报上去，让青龙主城的上层做好防范。念念对于这次事件自己帮不上忙，觉得十分不好意思。不过他不是扭捏之人，立刻同意了沉默的意见。两人坐着哈提开始往青龙城赶。沿途之中，那些原本被污染过的生物似乎也都恢复了正常。第61章各国反应。恶魔界中，别西卜此时突然想起，沉默除了攻击和防御巨高之外，他身上还有一些恶心的诅咒技能。他打算提醒一下邪魔之眼，于是他透过精神感知连接邪魔之眼，结果邪魔之眼的精神没了，没了。别西卜先是愣了一下，旋即立刻明白了是怎么一回事。暗夜君主，你又一次破坏了我的美事，待我踏入人界之日，必取你的灵魂。沉默打了个喷嚏，什么情况？难道有人想我了？回去的心情和来调查的心情自然是大不一样，尤其是阻止了恶魔入侵事件之后，两人的心情也放松了许多，于是也有心情观赏起沿途的风景。沉默虽然重活了一世，但是当他再次欣赏曙光的青山绿水的时候，还是再次发出感叹：这里的风景太好了，比起因为不停发展工业导致被各种工业垃圾污染的蓝星，实在是好太多了。两人一边欣赏风景，一边聊天，时间倒是过得很快，在哈提的急速飞奔之下。他们很快就到了青龙主城的城门之下。你应该是回军营找荣海团长吧？我需要回大地母神教会汇报这次的事件，要不我们就再次分开。念念从哈提的身上跳了下来，沉默点头赞同，两人随即分开，一人朝着大地母神教会而去，另外一人继续坐在哈提上，前往青龙城军营所在地。就在沉默前行的路上，一道系统的提升突然响了起来。系统消息：你的在线时间已经累计11个小时55分钟，请找一个安全的位置准备下线。目前每天最多在线时间为12小时，时间一到将会强制将你踢下线。沉默知道这是曙光前期对于玩家的限制，每天必须玩够12小时。如果每天游玩的时间没有达到12小时，届时不管你在做什么都会被强行拉入游戏空间之中。而现阶段每天最多游玩的时间也只有12小时，超过12小时就会被踢下线，就算你想多玩一会也不行。不过随着游戏和现实的融合程度越来越高，在游戏中的时间会逐渐加长。在现实中的时间反而会不断被缩减。这次下线之后，玩家可以选择在一天之中的任何时间段登录或者退出游戏。由于曙光是可以在睡梦中游玩的，所以大多数玩家会选择在睡觉的时候登录游戏空间。沉默下线之后，他的意识立刻就回到了自己现实的身体之中。而他环顾四周，自己还在那个破旧的出租屋之内，一切似乎没有什么变化。但沉默知道，其实一切都将会完全改变。咕咕，肚子都饿得叫了。沉默决定给自己煮个面吃吃。与此同时，其他人并不清楚具体的情况，可没有沉默这么淡定。最早反应过来的自然是各大国家机器。华夏一间顶级豪华别墅，一个巨大的屏幕前，一位身着军装、精神矍铄老者正在盯着眼前的屏幕。在屏幕之中有一个个视频头像，从他们的服装来看，每一个人的军衔似乎都不低。从目前得到的信息来看。所有18岁以上的人都被传送到了游戏之中， 1 8岁以下的时间陷入短暂的停止。以后的话，由于玩家可以自行安排12小时的游戏时间，那么估计就不会出现时停的情况了。现在还不知道为什么会被拖入多游戏世界之中，也不知道那个存在这么做的意义是什么。但既然他这么做了，那么我们必须重视游戏里面发生的任何事情。我建议成立一个曙光研究总局，里面的职位和工作再行安排。另外，想必没有人不知道暗夜君主这个玩家。还好他是我们华夏人，否则的话后果不堪设想。总之，能找他到的话，尽量找到他。小之以情动之，以理把他拉到曙光研究总局来。如果找不到，在游戏中也绝对不要得罪他，不能把他送到对手的阵营之中。关于游戏的事情，就先这样了。大家觉得怎么样？复议，复议，复议。漂亮国几乎是同样的会议场景。漂亮国的领导人此时面色严肃，在他的身后站着几个身穿高档西装的男子。这些人都是他的幕僚，大家应该都已经在曙光里面待了12个小时了，对游戏里面的状况都有了各自的了解。从刚刚报告上来的数据来看，现实中实力强大的人也会影响游戏里面的实力。同样的，游戏里面实力起来之后，会反哺现实中的实力。虽然说从现在的数据来看，这种影响还是比较小的，但是难免以后游戏和现实之间的距离会被缩小，所以我们现在就必须重视这个游戏。我的建议是将我们漂亮国四大特种部队中的游骑兵部队和三角洲部队的资源尽可能投入到游戏之中，在其他国家还未反应过来之前，拉开彼此的差距。在现实中，我们是世界的霸主，但是随着这个游戏的影响扩大，我们霸主的地位必然受到威胁。
，所以我们必须马上花大量的资源投入多游戏之中。至于那个暗夜君主，可惜他是华夏大区的，不过没有我们漂亮国招揽不到的人才。现在马上发动在华夏的间谍，找到暗夜君主的真实身份，无论花多大的价钱，都要把他拉过来。实在拉不过了，那就在现实中毁灭他。其他的官员对此都没有异议，大家都知道曙光的重要性，所以这些决议也很快就被下达了下去。霓虹国。首相的办公地点，同样的场景再次上演。曙光的出现是一个巨大的危机。所谓危机，既是危险也是机会。这几年我们一直被华夏国压着打，我们必须抓住机会。由于大家都知道的原因，我们不能在现实中拥有军队。但是游戏里面就不一样了。既然这个游戏可能会影响到现实，我们在游戏发展军事力量也是一样的。不过唯一的隐患就是华夏大区的暗夜君主这个人，他的实力已经远远把普通玩家抛在后面了。我们必须注意这个人。先试着在游戏里面打压他吧，如果实在不行，那就只能再次启动刺杀计划了。总之，现在是我们大霓虹国危急存亡的时刻，大家必须齐心协力，共度难关。嗨，嗨，第62章，各大公司进军，几乎每一个国家都召集了紧急会议，同样的对话在各个国家上演。除此之外，各个国家的一些古老家族和新晋财团也都各自召开了家族最高级会议和最高股东会议。会议的内容基本上都是差不多的，一方面把大量的资源投入到曙光之中，另一方面接近沉默，主要以拉拢他为主。如果无法拉拢，且双方之间利益发生巨大冲突，那就只能肉体毁灭。一些高校之中，原本在班级里面的学生又重新回到了班级之中。什么情况？我刚才梦到我被拉进游戏里面，我还打了好多怪，还参加了一个叫做神兽试炼的世界副本，我还杀了好几个霓虹人。这个梦好具体啊！不，你没有做梦，我也被拉到了游戏之中。你说的这些事情我也都经历了，总不能咱们全班的人都做了同一个梦吧？在游戏里面发生的一切竟然是真的，我的脑海中还提示我可以登录曙光的官网和论坛，这是什么高科技？还是说这其实是神的作为？那现在怎么办？我们还读书吗？先读着再说吧，毕竟每天只能登录12个小时，剩下的时间我们还是要拿来学习的。我们学校的人一起建立一个工会吧，我一个人在里面老是被欺负，有了工会就可以团结起来一起对抗外人了。这样的聊天几乎每一个小型组织之中都在发生。由于曙光的出现，在这个世界卷起了一个前所未有的巨大漩涡，而正处在漩涡中心的沉默倒是十分的淡定。由于平常都是自己一个人生活，沉默熟悉的操作着灶台，很快就把面给煮好了。在吃的同时，他脑子一动，眼前便浮现出了虚拟的屏幕，屏幕之上赫然写着“曙光”两个大字，这是曙光的游戏官网，上面一些关于游戏简单的资料。更多的内容需要玩家自行在游戏中探索。不过，沉默登录游戏官网的目的其实是为了看玩家论坛。当玩家受到12小时的时长限制，被迫下线的时候，可以泡在玩家论坛之中，分享自己的经验或者查看别人写的一些经验。当沉默进入论坛之中的时候，这个时候已经有一些玩家在上面发布各种帖子了。暗夜君主究竟是何方神圣？请听网友白小生给你们分析。神秘游戏降临，为何所以人类被强制进入？究竟是何原因？请听我慢慢给你们分析。我有暗夜君主开的外挂，如需购买，请汇款十 W 元到 x x x x x x x x x 账户。我和暗夜君主的私密关系，舅舅党透露暗夜君主的真实身份。沉默看到很多分析的文章，他随便点进去看了几下，发现这些人基本上就是在胡编乱造的。其中最离谱的是，有一个分析沉默的身份的家伙，说是自己的小姨子，直接就把沉默给整无语了。对于身份暴露这个问题，沉默是完全不担心的。曙光在这方面的保护可以说做到天衣无缝，以蓝星现有的科技水平，没有任何一个黑客可以查到玩家的信息。可以说，只要他自己不说出去，那就永远不会有人知道。不一会，他又看到一些有意思的标题：企鹅集团以 RMB 换取大量曙光游戏币，同时高薪聘请大量职业玩家；猪场游戏公司以 RMB 换取大量曙光游戏币，同时高薪聘请大量职业玩家；阿里集团高调宣布进军曙光，前期直接投入百亿。后续慢慢还有千亿资金投入，有志玩家速来投简历。这些标题下面有大量的回复。企鹅不是拷贝游戏起家的吗？怎么不拷贝曙光了？也让我见识一下你的实力。别搞笑了，好吧？曙光的技术力起码领先我们几个世纪。企鹅要有这本事，全世界都被他统一了。话说我点进去看了一下，现在游戏币的兑换价格是一银币等于十人民币。要是有一金币的话，直接就可以换一千人民币了。切，完全看不上，好吧？我在游戏里面赚钱可比这难多了。确实，任何游戏在前期的时候，游戏币都是最难赚的。到了游戏后期，游戏币就容易赚多了。不过花销的地方也会多出许多来。
，游戏和现实货币之间的交换价格也是在不停的波动的。不过现在还算是游戏的大前期，这个交换价格属实偏低了一些，难怪绝大部分玩家都看不上眼。沉默稍微算了一下，他现在手上就七千加的金币，就算是以现在偏低的交换价格来说，他手上的金币也可以换到7 0 0 WRMB 的钱。这还是他进入游戏仅仅一天的时间就赚到了这么多的钱，而且这些游戏公司收游戏币一般都比较保守，只要他愿意，完全可以找一些土豪兑换，汇率估计还能翻一倍。简单来说就是他发财了。其实发生这种情况早就在沉默的意料之中，国家机器和这些大公司的反应速度是极快的。在发现了曙光能够直接对现实世界造成影响之后，他们自然就懂得了要用现实的资源来换取游戏中的资源，来尽早在游戏中获得优势。之所以没有国家没有收游戏币，是因为国家有大量的公职人员，在游戏币这方面完全可以做到自给自足，不需要从玩家的手里来收取游戏币。第63章出售副本攻略。在看到关于游戏币兑换现实货币的帖子之后，沉默突然想起了一个能够获取大量游戏币的方法，他直接在论坛上编辑了一条需要付费才能查看隐藏内容的帖子，《暗黑魔狼营地副本的通关攻略》，需要支付10个银币才能查看帖子隐藏内容。简单来说，就是玩家可以看帖子，也可以在帖子里面回复。但是想要查看帖子里面的隐藏内容，就必须支付游戏中的银币。发帖人的 ID 直接和游戏 ID 绑定，所以沉默不用担心别人不知道这个帖子是他发的问题。果然，发完这个帖子之后，在帖子底下立刻有了大量的恢复。真的是暗夜君主大神发的帖子啊！我刚才还以为是假的，进来以后才发现是真人。暗夜君主大神的攻略啊，必须买，买完以后，说不定我也能成为大神。活捉暗夜君主大佬一枚，我们现在正卡在这个副本呢，一直拿不下来。现在有了暗夜君主大佬的攻略，我们肯定能拿下副本了。好贵啊，能不能便宜点？嫌贵就别买，这可是暗夜君主大神发的攻略，人家又不缺金币，目的就是为了造福我们新手玩家。其实沉默还真的挺缺金币的，虽然他光靠打怪就获得了七千加金币，但是需要花钱的地方也很多，不管是建立工会、购买工会驻地、建设工会，还是购买商铺，这些都是要花大钱的。好在他手上还有许多打怪获得的装备，除了一些十级的装备可以卖给玩家，其他的卖给 NPC 店铺也能卖不少钱。不过这点钱还是不够的。好在他手上还有一个赚钱的利器——十倍经验药剂配方。游戏前期最重要的就是等级，即便你有好装备，如果等级不够也无法穿戴。还有就是等级提升了才能转职，转职就能获得强力的职业技能。所以游戏前期像这种能够提升经验、获取速度的药剂，价钱是绝对一出的。沉默打算等到上线之后，他就尽快把十倍经验药剂做出来，然后再利用前期获取的金币，尽快把优势建立起来。看着自己的帖子，由于越来越多的人回复，帖子的热度一直保持在首页，沉默便关掉了论坛。此时他已经吃饱喝足了，准备好好休息一会。而沉默在休息的同时，各国都在各大电视频道和网上视频平台发布了一则重要的新闻：此次全人类被投放到一款名称为《曙光》的游戏之中。大家不要恐慌，目前的研究表明。该游戏还不会对现实中的我们身体造成伤害，而且有科学家发现，在曙光之中提升数值会对我们的现实身体有诸多的好处。因此，华夏政府将在全国重要城市建立游戏统筹部门，现在起招募所有现役或者前网游职业选手入游戏统筹部门任职，所有的工资福利按照国家正常的公务员水平计算。此消息一出，立刻在全国人民之中引起了轩然大波。以前大家总觉得玩游戏是玩物丧志，家长各种举报游戏。目的就是为了让自家孩子能好好读书，考个公务员。现在玩游戏玩得好，居然可以直接当上国家公务员了。当然，这些消息沉默早就知道了。其实，就算国家不公布这些消息，玩家们自己在游戏中待了几天之后，也能慢慢察觉出来曙光的异常。至于国家发布的游戏统筹部门，沉默也十分清楚。他自己虽然不会加入这个部门，但是却知道，在前世的时候，有大量的职业玩家和天才路人都加入到了这个部门之中。俗话说，大树底下好乘凉。有了国家的支持，那些顶级玩家完全不需要担心资源的问题，是要使劲提升自己的实力就好了。沉默记得，前世华夏游戏统筹部门在前期就建立了一个极为强大的工会，而且正因为大家都是在为政府办公的，所以该工会有其他工会不具备的可怕凝聚力。这么说吧，在游戏前期，华夏游戏统筹部门建立的工会以绝对实力碾压了其他的所有势力建立的工会，而且这还是在游戏之中。随着游戏的能力慢慢在现实中得以具现之后，该部门甚至直接成为了华夏政府最为看重的一个部门。对沉默来说，双方没有重大利益冲突，所以他也只是会比较关注这个部门。至于以后有没有机会合作，暂时还无法猜测。随着国家在电视上面对于曙光宣传
，沉默的攻略也在论坛之中大火起来。由于曙光官网明确告知玩家不可以随意转载论坛中的攻略，所以也没有人敢将沉默的攻略随意传播，就算是沉默的敌人也不敢。毕竟曙光游戏的制造者能够直接将全人类拉到游戏之中，谁知道会不会有办法监视玩家的一举一动？因此，没有人敢做这样的尝试。当然，这也是在网络上面进行封锁。对于玩家们彼此口述是没有办法拦住的，这倒也合理。妖是连都不能说的话，一个队伍还要买好几个攻略，就实在太蛋疼了。不过现在毕竟是网络时代，玩家直接彼此口述，只要不经过网络传播影响，就不会很大。十个银币的价格，说高不高，说低也不算低。在没有别的渠道获得信息的情况下，有许多玩家不得不把整个队伍的钱集合起来购买沉默的攻略。这些玩家在看了攻略之后，基本上只要等级到了五级。队伍配置齐全的情况下，都能通关普通难度的暗黑魔狼营地副本。他们在通关暗黑魔狼营地副本之后，纷纷对沉默表示感谢。有一些看似简单的技巧，如果没有沉默的攻略的话，他们很可能需要灭队几次才能摸索出来。只要一次灭队，亏损就远远大于十个银币。当然，沉默这么做，除了能够赚银币之外，还有一个目的，他希望华夏大区玩家的实力能够尽快提升起来。因为曙光中后期经常会有以国家大区为单位的势力战。届时，同一个大区的玩家实力也十分重要。第六十四章，日转十个小目标，十二个小时很快就过去了。沉默第一时间登录了曙光之中系统消息：你在论坛的帖子有5 2 0 W 的人购买，你获得了5 2 W 金币。居然才5 2 0 W 的人购买吗？看来游戏前期大家的游戏币还是太少了。如果按照人数来计算的话，华夏大区几十亿的人口，没道理就这么点人购买他的攻略。最大的可能性就是游戏才开启12个小时，大家手上的货币还是太少了，很多人想买却买不起。不过问题也不大，因为这个帖子不是一次性收入，只要还有人在新手村，那么这个帖子就会成为沉默的持续收入来源。虽然游戏前期大家的金币比较少，但是等到玩家的等级都上来了，获得金币的途径就会多出很多。甚至随着全世界越来越多的大家族实力，新晋财阀们开始在用现实货币收取游戏中的金币。直接在曙光中催生出一批专门打金的工作室，打金成为了他们的职业。他们专门为土豪和各大势力服务。不过话说回来， 5 2 W 金币已经是一笔巨大的财产了。沉默打了那么久的怪物，也只是报了七千加金币而已。卖一个新手村副本的攻略，就可以获得这么多的金币。按企鹅、猪场等公司给出的汇率来算，这就已经是五亿两千万。现在距离曙光开启不过是24小时的时间，沉默直接成为一个亿万富翁了，一天就完成了五个小目标。估计就连老王看了都要直呼牛逼。沉默上线之后，直奔军营而去。这次军营门口的守卫自然是认识他了。毕竟整个青龙主城转职能够造成天上直接降下光柱来的，沉默也算是独一份了。而且他在完成了阻止恶魔入侵的任务之后，获得了青龙城 NPC 的大量好感度。可以说，他现在走在青龙城里面的待遇，基本上就和明星差不多了。整个青龙主城没有几个人不认识他的。沉默一路畅通无阻的见到了施救骑士团团长荣海。由于世界通道的发布，荣海已经得知了沉默超额完成这次任务的消息。他见到沉默之后十分满意，并且露出一脸神秘的笑容。你这次任务完成的很好，我要带你去见一个人。沉默跟着荣海离开了军营，荣海骑在施救之上，沉默则骑在火凤上。两人飞行了一段距离之后，荣海找了个着陆点停了下来，沉默也跟着走了下来。荣海一边走一边解释道：“前面就是青龙主城的皇宫了，皇宫的上空是禁止飞行的。”沉默点了点头。到了这里，他已经大致明白荣海要带他见的人是谁了。在华夏大区，总共有四个主城，分别以四大神兽命名，每个主城代表一个王朝，每个王朝都有一位帝王掌管。他们之间既是合作关系，也是竞争关系。在面对强大的外敌进攻的时候，四大王朝可以合作共同对抗外敌；但是在没有外部威胁的时候，四个主城之间也会彼此为了各自的利益发生摩擦。而沉默接下来要见的就是握有整个青龙主城最高权力的青龙女帝。正思索间，两人已经来到了青龙大殿的大门处。从外面看来，整个大殿可谓是金碧辉煌，气势磅礴。荣海先是和门口的护卫说了几句，护卫点了点头，让后小跑进了殿中。尽管都认识沉默，并且对他好感度都不低，但这毕竟不是一般地方，是整个青龙主城看守最森严的地方。沉默习惯性朝着其中一个护卫扔了一个探查术：青龙护卫，神话级八星，等级九十，等阶。神话级八星，职业绝枪武士，血量1 0 0 0 W 1 0 0 0 W， 攻击力5 0万零四千杠五十万零六千，防御力3 3三万七千二百，技能血仇残忍盾击强悍连击利牙裂咬音波破灭迅猛闪裂
，皇家守卫。介绍：青龙女帝的护卫由无数强者中挑选出来，实力远比一般 NPC 强悍。不得不说，能成为青龙护卫的，果然实力都强的不行。在曙光之中，并不是同样等级实力就相差无几。事实上，同样是神话级，一般来说 NPC 的实力要比普通怪物强一些。当然，精英怪和 BOSS 除外，这些能被皇家看上的 NPC 绝对是有巨大潜力的。在经过一系列的锻炼之后，实力自然要比一般的怪物要强，甚至和精英怪物差不多。而一些传说中有名有姓的 NPC 实力也是很强大的。另外就是神兽级别的怪物实力也会比一般的 BOSS 还要强。青龙大殿正门就有四个这种实力的强者，一般人想要强行闯入绝对是找死。而且这只是明面上的守卫，实际上在暗处还有不少实力不逊于这四个青龙守卫的强者。事实上，沉默就知道。在青龙大殿之中，就有一个圣级强者保护着女帝。不过，这个圣者级强者一般不会露面，只有在女帝确实遇到危险的时候才会出现。以沉默的实力，想要硬闯进去倒是没什么问题，但他完全没有必要这么做。而且，如果那个圣者级的强者出现的话，沉默现在也没有绝对的把握能击杀他。过了一会，那个小跑进去的青龙守卫从里面跑了出来，示意沉默可以进去了。反倒是荣海被拦在了外面。沉默进去之后。已经有一位白衣女侍者在等他了。侍者看到他进来之后，让沉默跟着他。两人走了一会，便来到了青龙大殿的内殿。内殿虽然不如外殿雄伟，但整体全要显得更加富丽堂皇。而且内殿四围有四根巨大的红色大柱子，每一根柱子上都盘踞着一只青色巨龙。一般人可能以为这只是装饰而已，沉默却知道这几只青龙其实是青龙大殿的守护兽。如果有人硬闯到青龙内殿，那么这四只青龙就会活过来，攻击所有擅自闯入的敌人。除了青龙大殿之外，其他三大主城的内殿同样有他们的守护兽。第65章获得封地，在女侍者的指引之下，沉默大步跨入内殿之中。里面是一条由红色毛毯铺陈的主道，在主道的尽头有数个台阶，台阶之上坐在龙椅之上的便是青龙主城的最高领袖女帝。虽然前世也见过女帝，但那时候已经是曙光开复多年，因为青龙王朝的诸多事情，要面对内外势力的觊觎。青龙主城多次在战争中处在危急存亡的时刻，导致那时候的女帝已经有了一些老态。这次见到女帝，显然要比前世见到时年轻许多。如今正是女帝最为意气风发的时候，不管是从实力还是容颜来说，都处在巅峰时刻，说是风华绝代也毫不为过。女帝此刻也在用她灵动的眼睛观察着沉默。你就是那位引起天降异象的勇士。呃，为什么这是从女帝的口中说出来，总觉得有点羞耻？是我。沉默没法否认。这是大概全青龙主城的 NPC 都知道了。暗夜君主，暗夜君主，这个名字可有些忘拧了啊！女帝语气陡然一冷。若是换了别人，听到拥有青龙主城最高权力的女帝这番质疑的语气，可能都要吓得腿软了。沉默却淡然一笑，这不叫忘拧，这叫自信。他丝毫不在意女帝的语气。他虽然决定先在青龙主城发展，但这不代表他就愿意做女帝的手下。对沉默而已，这里只是一座跳板罢了。他注定要朝更高的地方前进。至于他和女帝之间，并非上属和属下的关系，而是一种合作关系。好一个自信，不愧是天选之人，胆魄惊人。女帝微微一笑，道、啊：“这次你成功阻止了恶魔入侵，立了大功，我该奖赏你什么呢？”他似乎是在询问沉默，似乎又是在问自己。过了一会，他才继续开口道：“那就封你一个子爵吧，然后再赏你一片封地。”在曙光之中，总共有五种爵位，分别的宫、后、伯、子。难，拥有爵位才能够拥有封地。虽然说建立工会之后可以拥有工会驻地，但是那和自己能够拥有封地之间简直就是天壤之别。首先，工会驻地和封地的面积就不可同日而语。即便是最低级的男爵的封地面积也是一般工会驻地的十倍，而子爵的封地面积更是工会驻地的百倍。面积越大，能够建设的建筑自然也会越多，也就能够容纳更多的玩家和 NPC。同时，在工会驻地之中建立各种商会，也是要将税收上交给青龙主城的。而爵位越高的驻地，需要上交的税收比例就越低。单凭税收少这一点，就可以吸引大量的商人和工匠 NPC。而且有了封地之后，就可以招收 NPC 士兵作为封地的守卫。爵位越高，能够招收的士兵数量就越多。总之，封地的好处是远大于一般驻地的。所以，只要有一些实力的工会会长，都会竭尽全力获取爵位来换取封地。在女帝宣布封沉默子爵之后。他就听到了系统的提示，系统消息：因你在调查污染的光辉平原事件中表现卓越，成功拦阻了恶魔入侵事件，获得了女帝赋予的子爵爵位。世界消息：由于暗夜君主是第一个获取爵位的玩家，特此奖励幸运点十点，魅力十点，技能点十点，神级特殊物品宝箱一个。
。听闻沉默已经有了爵位，其他玩家都愣住了。暗夜君主大佬牛逼 Plus 有了爵位，是不是就能升官发财了？我能跟着你混步？这游戏才开一天吧，暗夜君主都有爵位了。有了爵位，听说就可以获得封地，以后拿来做工会驻地，岂不是美滋滋？大佬快点建工会，我要加入你工会。你也不想想，他可是和那六位神级人物一起拦截了恶魔入侵事件的，就凭这个功绩。拿个爵位不过分吧？那倒是，暗夜君主大人，你倒是再发点攻略啊！贵点没关系，没攻略，我现在浑身不舒服。万人血书求升级攻略，万分之一。万人血书求升级攻略，二幺零零零零。听到这个世界消息，沉默自己也愣了一下，没想到获得自觉爵位还能获得神级特殊物品宝箱的。他立刻打开背包，开启了宝箱。系统消息，你获得了一张神级随机工会建筑图纸。随机工会建筑图纸。神阶，等阶，神阶，效果可以随机获取一个神阶工会建筑。这东西对沉默来说正好能用，他接下来的打算就是建工会。而工会建筑的等阶对工会成员来说还是很重要的。等级和等阶是不一样的，不管什么等阶的工会建筑的等级都可以升到十级。但是同样是黑铁阶的工会建筑和神阶的对比起来，可能黑铁阶的十级还不如神阶的一级，差距巨大。工会建筑升级只要有金币和材料就可以。但是要想升阶，必须要有建筑图纸才可以。所以对于宝箱能够开出一个神阶的建筑图纸，沉默还是很满意的。唯一可惜的就是，这是一个随机的建筑图纸，如果是能够固定的就好了，这样他就能把想要升阶的工会建筑先升阶了。不过也无所谓了，反正以后不管是怪物工程还是其他势力战，都有可能掉落神阶工会建筑图纸。以他的实力，获取起来估计也没多困难。收好建筑图纸之后，沉默又看向子爵的称号效果，子爵效果。提升麾下 NPC 士兵 20% 的攻击力和防御力，持续时间势力战期间。系统消息：触发无限光环效果，子爵称号 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。子爵效果：提升麾下 NPC 士兵 200% 的攻击力和防御力，持续时间永久。第66章，有野心才好。这个称号的效果还是很强的，等于说让沉默麾下的 NPC 士兵提升了20倍的攻击力和防御力。前面那个计算错了， 1 0 0倍之后加成应该是20倍攻击力。对于沉默来说，有了实力强大的 NPC 士兵看守的话，他就可以省下不少事。而且现在还不是爵位称号的极限，爵位每提升一级就可以多增加麾下士兵 10% 的攻击力。只要沉默升为公爵，那么他麾下士兵的攻击力和防御力就可以提升50倍。在20倍攻击力和防御力的加持之下，就连普通的士兵的实力也能和一些精英 NPC 持平了。多50倍的攻击力和防御力，可不是说多出50个普通士兵的实力。一个增加了50倍攻击力和防御力的士兵，不说以一敌千，起码能和几百个未增加实力之前的士兵战斗。试想一下，假如双方的士兵数量相差无几的话，沉默这边各个士兵都拥有精英 NPC 的实力，一个能对付对面几百个个普通士兵，这仗还怎么打？就在沉默越想越兴奋的时候，女帝再次开口了：“这个封地嘛，鉴于你这次的功劳很大，按我的意思，本来是打算赐你一个伯爵的。”但是众卿家觉得不应让你的爵位升得太快，所以才改成了子爵。既然在爵位的事情上对你有些亏欠，我决定让你自己选一块封地。自己选封地，即便是一直保持淡定的沉默，这次也有些惊喜了。要知道，一块优秀的领地对于工会而言是极其重要的。有的领地易守难攻，能够轻易的抵挡住怪物工程；有的领地资源丰富，能够大力发展各种副业；有的领地交通便利，最适合发展商业；有的领地周边靠近各个等级的怪物刷新点。能够让工会成员升级十分方便。沉默依然记得前世青龙城有一个本来是二流实力的工会，就因为表现了对女帝的绝对忠诚，被赐予了一块极好的领地，一跃成为了一流实力的工会。现如今，这块领地就要成为自己的了。沉默二话不说，立刻回到：“我就要兽王山那一块领地。”听闻沉默的要求之后，女帝神色有些诧异，随后莞尔一笑：“你倒是会选，知道这块领地几乎集齐了所有领地的优势。我本想先留着这块领地。”观望有谁忠诚于我，便将此块领地赐予他。也罢，君无戏言。既然答应你了，那这块领地便归你了。女帝把爵位和封地的事情说清楚之后，便让沉默先行离开了。沉默走了之后，从内殿的偏门缓缓走出来一个老者。如果沉默在的话，便会发现这个老者就是青龙主殿的圣级守护者。沉默以为整个内殿之中只有他和女帝，实际上这位老者一直在暗中保护着女帝。这倒也合理。不然，以沉默展现出来的实力，在还未完全清楚沉默底细的情况下，女帝又怎么可能真的和他单独见面？当然，这也算是对沉默的一种考验。如果沉默真的是另有所图的话，那自然会趁此机会动手
，毕竟能单独面见女帝的机会可不多。即便是女帝，对这位老者也十分的客气。青说，你觉得暗夜君主这个人怎么样？此子是一个有野心的人，不会长居人下。青书简单的对沉默做出评价。不得不说，曙光中的 NPC 无论在智力还是阅历上，都与真人无异。青书对沉默的评价不可谓不对。重生一事，沉默要的可不是一个小小的青龙主城。他要让整个曙光世界都臣服。女帝听闻之后，非但没有觉得有何不妥，反而是眼睛一亮。有野心才好啊！若是连野心都没有，又如何能成大事？古往今来，能成大事者，哪个不是野心勃勃之辈？青书目光深邃，不知在想些什么。过了好一会，才开口道：“若是他想要整个青龙主城呢？”女帝对此不置可否。若是他真能保我青龙王朝这许多百姓免受战争荼毒，这青龙城给他又如何？青书有些无可奈何。女帝是他看着长大的，对于他的性格，他是十分了解的。女帝虽然贵为整个青龙王朝最高权力的领袖，但她其实对权力并不眷恋。之所以在这个位置上坐着，还是出于想要保护好青龙主城的百姓。不过好在她并不傻，反倒十分精明。否则，即便有青书的保护，在这王位上也坐不了多久。沉默出了青龙大殿之后，便迫不及待地往青龙主城注册工会的地方飞速而去。在曙光之中，建立工会的门槛并不高。不像别的游戏一样，还需要工会令牌之类的东西。只要你等级达到三十级，拥有一千功勋，再携带一千金币，就可以登记建立工会了。其实严格来说，就连功勋也不需要，只要有金币就可以了。因为在青龙主城中，有一个地方可以靠捐助十大八六的金币来获取一千点功勋。当你要登记工会，发现功勋不够的时候，那位工会登记员就会告诉你这个方法了。不过十大八六金币换算成 RMB 至少也是一亿，没点能力的公司还真出不起这个钱。而且这个方法也只能用一次，算是曙光给那些有钱却刷不到功勋的玩家们开的一道后门吧。沉默的功勋早就达到一大百六家了，登记工会绰绰有余，自然不需要花费这个钱。至于工会驻地吗？除非像沉默这样拥有爵位和封地，否则的话也是需要自己花钱去购买的。由于前世他就是选择的青龙主城，别的玩家刚刚进入主城的时候，可能还需要花一定的时间熟悉这里的建筑。沉默对这里却完全是轻车熟路。这中间就省去了不少来回折腾的时间，他很快就找到了工会大厅，里面的人见到他都是一副笑脸盈盈的样子，这就是好感度高的优势。由于曙光之中的 NPC 思维模式和真人无异，也会有一些真人的脾气，有时候一些玩家运气不好，在 NPC 心情不好的时候找上门，就有可能被 NPC 刁难。在沉默这里，几乎不存在被 NPC 刁难的事情，不过 NPC 过于热情，也有让沉默有不适的地方。他们用殷切的眼神看着沉默，甚至在沉默的旁边窃窃私语：“就是他，他就是那个阻止恶魔入侵的人。”那真要谢谢他，如果真的让恶魔入侵的话，后果不堪设想。是啊，要不是他的话，我们青龙王朝的百姓估计又要受罪了。对了，我听说他转职的时候天降异象，整个青龙城的人都看到了。那个人就是他啊，难怪能够阻止恶魔入侵，原来是天选之人，勇者大人啊！那是自然的，你有听过没？能力越大。责任越大，这不是蜘蛛侠的台词吗？第六十七章，工会先去 buff。前面听着还挺受用的，不知为何听到后面越听越羞耻。沉默估计自己再听下去的话，脚趾甲尴尬的都要抠出三室一厅了。他赶紧找到工会登记员，要求成立工会。登记员见沉默脸色微红，感到奇怪。不过他也没想那么多，估计沉默可能是一路跑着过来登记工会，所以脸色才会微微发红。沉默接过登记员递过来的登记表格。在工会名称上填写了两个字“暗夜”，这个名字是沉默早就想好的。暗夜工会正好契合他会长暗夜君主的这个名字，同时他又在工会驻地上填上了寿王山领地。登记员微笑着接过沉默填写的工会等级表格，在看到领地的时候，先是微微一愣，随后脸色立刻变得谄媚起来。在沉默完成蓝祖恶魔入侵任务之后，获得了青龙城的所有 NPC 对沉默提升100的好感度，这个好感度能让沉默办事顺利许多。但还不至于让 NPC 变得谄媚。至于为什么他突然谄媚，沉默自然也是知道的。作为一个工会登记员，他自然知道寿王山领地这块封地是一块大肥肉，能够获得这块领地就足以说明女帝对他的看重。想到了其中的关键之后，他迅速帮助沉默完成了登记。恭喜你完成了登记。与此同时，沉默也立刻听到了系统提示：系统消息，你完成了工会登记，成功建立暗夜工会。你工会驻地在寿王山领地。你可以在任何一个传送点传送到你的工会驻地。世界消息：玩家暗夜君主建立暗夜工会。由于该玩家是首位创建工会的玩家，奖励玩家一 w 点声望、五千点功勋、十点幸运、十点魅力
，十点技能点，获得神阶建筑图纸一张，并且获得工会先驱称号。这世界通告一出，立刻就引起了玩家们的剧烈讨论。卧槽，暗夜君主这么快就建立工会了，好想加入啊！就凭你刚刚才到十级就想加入工会，人家可是曙光第一工会，要求肯定不低。想加入，还是先好好提升自己实力吧。听说想要建立工会，至少需要三十级。我记得暗夜君主才刚刚转职没几个小时吧，直接就三十级了，这升级速度也太快了吧！大佬就是大佬啊，我才刚刚完成转职，大佬已经三十级了。万人血书求暗夜君主大佬出一个升级攻略，三幺零零零零。沉默的目光落在了刚刚获得的工会先驱称号上面。工会先驱效果，工会建筑升级经验和速度增加百分之十，持续时间永久。系统消息，触发无限光环效果，工会先驱 buff 增幅一百倍。你成功获得了一个永久 buff， 工会先驱效果，工会建筑升级经验和速度增加 1,000% 持续时间永久。有了这个 buff 之后，沉默的工会建筑能够获取的经验是别人的十倍。要知道，工会建筑升级的方式虽然很简单，只要设置金币自动购买材料，在工会仓库建筑升级材料不足的情况下，系统会自动从玩家交易所中购买不足升级部分的材料。假如玩家的交易所中没有该材料。也能从系统商店直接购买，只不过价格上比玩家手上的要贵一些。所以在曙光之中做工会会长，只要你有足够的金币，基本就不用担心升级建筑的问题。但由于建筑种类繁多，升级需求金币数量也是极多的，而工会先驱这个 buff 就可以帮沉默省下大量的金币。除此之外，速度的提升也是很重要的，因为工会建筑升级不是有钱和材料就可以了，每次升级都需要不少的时间，而且越到高级需要的时间也就越多。但暗夜工会建筑的升级速度是别的工会的十倍，即便是同时建立工会的情况下，暗夜工会的建筑可能都十级满级了，别的工会的建筑还在五级。更何况暗夜工会还是第一个被建立的工会，和别的工会的差距只会更大。除了工会先驱的称号之外，另外一个人沉默惊喜的事情就是获得了神阶建筑图纸。神阶建筑图纸，等阶神阶，效果可以指定一个建筑升为神阶。工会建筑正常情况下，刚开始被建立的时候都是黑铁阶一级的，最高可以升为神阶十级。想要升级很简单，只要花金币和时间就可以了。想要升阶却要困难许多，有两种方法，一种是以建筑师为副职业的玩家，将建筑师的等级升上来之后，就可以给工会建筑升阶。但是建筑师想要升级到升阶是非常不容易的，不仅仅靠努力就可以了，还需要有一定的天赋。另外一种就是以打 BOSS 或者开宝箱的方式获得建筑图纸。用建筑图纸就可以给建筑升阶，沉默马不停蹄的飞奔向青龙主城的传送阵。玩家加入工会之后，只要这个工会有驻地，玩家就可以从任何一个城市的传送点传送回自己的工会驻地之中。这也是工会驻地的选址十分重要的一个原因。一个位置好的工会驻地，能够让玩家在提示实力上事半功倍。而沉默选择的这个工会驻地，就是青龙主城最好的一块驻地了。第68章，神阶工会主堡。他一脚踏入传送阵中。支付了一个银币传送费，一阵白光闪过之后，沉默来到了他的工会驻地——兽王山领地。此时的兽王山领地还是一片荒芜，只有一个孤零零的工会主堡坐落在上面，而且这个工会主堡是由几块破石头和木头搭建的，看起来破烂不堪。这是系统赠送的一级工会主堡，会长有许多的操作是需要在工会主堡里面进行的。当然，这破落的样子只是暂时的，随着主堡等级的升高，主堡的外形会变得高大上起来。工会主堡。等级一，等阶黑铁，血量十 W 十 W， 防御一千，升级需要经验 1% 升级时间两个小时，可收工会成员一千人。介绍：这是工会的核心建筑，工会内所有的建筑等级不能超过主堡等级，任何时候都必须保护主堡的安全。主堡如果被摧毁，将会降为黑铁阶一级，所有建筑同时降为黑铁级一级。主堡介绍上讲的十分清楚，其实就算没说。沉默也丝毫不会觉得陌生。前世他就参加过无数次的工会战争，其中几场可谓是十分的惨烈。为了保护工会的主堡，几乎所有的工会成员都被击杀过十几次。然而，他们宁可掉十几级，也必须保护好自己的主堡，就是因为主堡实在是太重要了。一个成熟的工会，一般各类建筑等级或者等阶都不会太低，建筑等级越高，给工会成员的各种属性加成也就越高。如果是一般建筑在工会战中被摧毁，那只要在工会战结束之后，就可以花金钱和材料修理一下就可以了，等级和等阶依然还在。但是，一旦工会主堡被摧毁，所有的其他建筑都会随之被降到黑铁阶一级。等级什么的倒是还好
。关键是，如果自己的工会中没有等阶高的建筑师的话，升阶就会非常麻烦。鉴于工会主宝在工会建筑中的不可替代性，陈默直接把他刚刚获得的神阶建筑图纸用在了工会主宝上面。系统消息：你使用了神阶建筑图纸，你的工会主宝升为神阶。一阵绚丽的光芒闪过之后，工会主宝的面积没有变化。面积是随着等级上升逐渐扩大的，神阶并不会改变建筑面积，但是工会主堡的样子却有了天翻覆地的改变。原来有破石头组成的烂房子，现在变成了由一块块整整齐齐的神级金刚石组成的房子，房顶也由原来的破草料遮挡，变成了一片片神级琉璃瓦组成，看起来极耐用又美观。工会主堡，等级一，等阶神阶，血量1 0 0 W 1 0 0 W， 防御1万，升级需要经验 1%。升级时间两个小时，可收工会人员一万人。介绍：这是工会的核心建筑，工会内所有的建筑等级不能超过主堡等级，任何时候都必须保护主堡的安全。主堡如果被摧毁，将会降为黑铁阶一级。所有建筑同时降为黑铁级一级。由黑铁阶升级为神阶之后，工会主堡的血量和防御都提升了十倍。这还只是一级的差距而已。随着等级差距的拉大，血量和防御的差距会越来越大。比如说。黑铁阶的工会主堡二级的血量属性是2 0 W， 而神阶工会主堡升为二级后的血量为2 0 0 W， 等级越高，差距越大。世界消息：暗夜工会的工会主堡升为升阶。由于暗夜工会是第一个将主堡升为升为神阶的工会，奖励工会主堡直接升为十级，同时奖励城墙图纸一张，神阶；魔法防御塔图纸一张，神阶；弓箭防御塔图纸一张，神阶。本来就对沉默所建立的工会有兴趣的玩家们，在听到这个消息之后。立刻就想申请到沉默的工会之中。妈了妈了，暗夜君主到底还有多少秘密是我们不知道的呀？他这工会才刚刚建立，主堡就直接神阶了，太牛了！而且因为他是第一个将主堡升为神阶的工会，系统又送了神阶城墙图纸、神阶魔法防御塔图纸和神阶弓箭防御塔图纸。有了这几个神阶建筑，以后工会战不反击，让别人打都要打半天吧。第一建立的工会就是爽啊！系统奖励太丰厚了，早知道我就第一个去建立工会了。现在这些好处就是我的了，切，你够格吗？别的不说，建立工会等级要求就要三十级，你三十级了吗？别说了，我这就申请加入暗夜工会去，我也去，谁也不要和我抢。与此同时，沉默的工会成员申请界面上疯狂的弹出红色小点点。沉默打开工会成员申请界面，等你等到我心碎，十级申请加入暗夜工会，同意拒绝。人比黄花瘦点，十一级申请加入暗夜工会，同意拒绝。冬天阳光刺眼却无暖，十二级申请加入暗夜工会，同意拒绝。爱情只不过是练习题而已点，十一级申请加入暗夜工会，同意拒绝。几乎是一瞬间，申请的人数就达到了几十万。沉默没有管这些人，而是把目光放在了满级神阶工会主堡上。现在工会城堡的面积比之前也大了十倍左右，看起十分大气。工会主堡，等级十，等阶神阶，血量。一千 W 一千 W， 防御十万，升级需要经验斜杠，升级时间无，可收工会人员十万人。介绍：这是工会的核心建筑，工会内所有的建筑等级不能超过主堡等级，任何时候都必须保护主堡的安全。主堡如果被摧毁，将会降为黑铁阶一级，所有建筑同时降为黑铁级一级。十 W 人就是目前工会能够收的最多人数了，想要再多收人，就只能等到游戏中后期了。第六十九章。防御力 max， 将工会主堡升阶完之后，沉默直接打开了工会管理界面。暗夜工会，工会人数零幺零零零零，工会成员，工会仓库，工会建筑，工会 buff， 工会任务，工会副本。介绍：由暗夜君主创建的工会，这些都是工会的基础功能。工会成员是可以设置收取工会成员的限制，安排工会中各个成员的职位安排等等。工会仓库自然是指所有的工会成员都可以把东西放到工会仓库之中，但是只有会长可以取出。另外就是工会副本获得的东西也会被寄存到仓库之中，由会长进行分配。工会建筑就是除了一些基础功能之外，还有一些商铺、铁匠铺、炼金房、建设围墙、防御塔等等，都属于工会建筑。工会 buff 是工会经过一些特殊的方式获取提升全部会员实力的工会 buff， 比如世界排名前十的工会有 buff 加成。或者一些特殊建筑升级之后也能够获得 buff 提升，一些强力的工会 buff 是吸引实力强劲的工会成员的关键，毕竟工会荣誉感什么的都是虚的，属性的提升却是实打实的。很可能原来打不过的副本，就因为加入了一个拥有比较强力 buff 的工会之后就能打过了
，这种例子在曙光之中比比皆是。工会任务的话是指，工会之中有时候会随机发布一些工会任务，比如怪物工程的时候就会发布守卫工会任务，只要能守住怪物的入侵，每个成员都可以根据击杀的怪物获取贡献度，贡献度可以换取工会仓库中的奖励。至于怎么设置贡献度和奖励，那就是会长的事情了。最后一个工会副本主要有两个方面，一个方面是指只有本工会成员能参与的副本，以及以工会为单位参与的世界副本。第一种副本其实就是普通副本，只不过参与副本的对象由小队变成了工会，副本的 boss 也要强大许多。第二种就要复杂许多，不但要面对副本 boss， 而且还有面对来自全世界的强大工会一起争夺副本资源和奖励。陈默先开始着手建设工会建筑，他先点开工会建筑，把铁匠铺、炼金所、药剂铺。旅馆等等基础设施类的建筑建设了个遍，虽然这些建筑建设出来的等级都是黑铁阶一级，但陈默手上有十倍速度升级 buff， 很快就能把这些建筑升到十级。至于等阶问题，他已经有计划了，预计很快就能把这些基础设置的等阶提升上来。除了这些店铺的基础设置之外，还有工会驻地的城墙和防御塔。陈默也一一花金币建立了起来。工会城墙，等级一，等阶黑铁，血量十 W 十 W。防御一千，升级需要经验 1% 升级时间两个小时。介绍一个厚重的城墙能够有效保护你工会的人民和建筑遭受怪物或者其他工会的攻击。魔法防御塔，等级一，等阶黑铁，血量十 W 十 W， 防御100攻击 1,000 升级需要经验 1% 升级时间两个小时。介绍魔法防御塔在面对敌人的时候。可以自动发射远程魔法范围攻击，对魔抗低的敌人有奇效。弓箭防御塔，等级一，等阶黑铁，血量1 0 W 1 0 W， 防御100攻击力 1,000 升级需要经验 1% 升级时间两个小时。介绍：魔法防御塔在面对敌人的时候，可以自动发射远程物理攻击，对物抗低的敌人有奇效。防御塔主要分为箭塔和魔法塔，总共合起来有八座。平均分配在工会驻地的四周。看着薄如木板的城墙和摇摇欲坠的防御塔，陈默把系统赠送的城墙图纸、神阶、魔法防御塔图纸、神阶、弓箭防御塔图纸、神阶纷纷使用了。系统消息：你使用了城墙图纸、神阶，你的工会城墙升为神阶。系统消息：由于你是第一个将城墙升为神阶的玩家，系统直接奖励你的城墙升为满级。系统消息：你使用了魔法防御塔图纸、神阶。你的魔法防御塔升为神阶，系统消息：由于你是第一个将魔法防御塔升为神阶的玩家，系统直接奖励你的魔法防御塔升为满级。系统消息：你使用了弓箭防御塔图纸神阶，你的弓箭防御塔升为神阶。系统消息：由于你是第一个将弓箭防御塔升为神阶的玩家，系统直接奖励你的弓箭防御塔升为满级。沉默看着工会外围城墙由原来的破石头随意搭成，变成了一块块坚硬的大理石搭建而成。高度也有原来的五六米变成了十二米高，就连厚度也从薄如木板变成了有五六米厚，把整个工会团团围住。不说是固若金汤，但也绝对是不好随便攻下的。出来城墙的巨大变化之外，魔法防御塔和弓箭防御塔上，从原来的摇摇欲坠变得科技感十足。上面的攻击机械直接用鸟枪换成了大炮。魔法防御塔和弓箭防御塔虽然各有四座，但并不需要四张神阶建筑图纸，只需要一张就可以把四座全部升级为神阶。工会城墙。等级十，等阶神阶，血量1 0 0 0 W 1 0 0 0 W， 防御10万，升级需要经验斜杠，升级时间无。介绍一个厚重的城墙能够有效保护你工会的人民和建筑遭受怪物或者其他工会的攻击。魔法防御塔，等级十，等阶神阶，血量1 0 0 0 W 1 0 0 0 W， 防御1万，攻击10万，升级需要经验。斜杠，升级时间无。介绍：魔法防御塔在面对敌人的时候，可以自动发射远程魔法范围攻击，对魔抗低的敌人有奇效。弓箭防御塔，等级十，等阶神阶，血量1 0 0 0 W 1 0 0 0 W， 防御1万，攻击力10万，升级需要经验斜杠，升级时间无。介绍：魔法防御塔在面对敌人的时候，可以自动发射远程物理攻击，对物抗低的敌人有奇效。第七十章，工会祭坛五个 buff， 把这些防御建筑弄到神阶之后，沉默自信，就算遇到神级怪物工程，也有一定把握防守下来了。
。随后，他又把从邪魔之眼那里弄到的波纹魔法水晶放置到了工会珠宝之中。如此一来，他驻地之内的魔法塔的范围就可以提升一倍，也能抵挡一部分怪物的进攻了。当然，最重要的还是可以成功拦截下工程器械。其他的建筑，由于没有建筑图纸，沉默直接选择了自动升级。系统立刻提示他，工会建筑正在升级中，每个需要花费十个金币，升级时间十二分钟。他大致算了一下，也就是说，普通人升级一点经验就要花费一百枚金币，而后期升级动辄就要几万的经验，那就得花几万的金币，还真是不是一般人花得起的。工会建筑每升一级，所需要的时间和经验一样都是成倍翻的。比如一级升二级需要一百的经验和两个小时的时间，二级升三级就需要二百的经验和四个小时，以此类推。二级升级三级需要四百经验和八个小时，正常工会想要把建筑升到满级需要两千零四十六个小时，即便沉默的建筑升级速度是别人的十倍，也需要二百零四个小时左右。而且由于他是第一个建立工会的玩家，系统的奖励十分丰富，有一些建筑直接就送到满级了。设置好自动升级之后，沉默就不再管建筑升级的事情了，反正只要他背包里面的金币够，工会建筑升到二级之后还会自动升三级，一直升到满级为止。沉默又设置了一下工会成员加入的条件。虽然工会主保升为神阶之后，可以允许十大贝六人加入工会，但是他打算走精英策略，就是人数可以不多，但每个人的实力一定要强大，这样管理起来也会方便许多。想了一下之后，沉默决定先把进入工会的条件设置为等级二十级，金币一千。这个条件现阶段肯定是没有人能够达到的了。不过沉默并不着急，反正以他的名气和工会建筑的等级提升速度，等到玩家们的等级上来之后。想加入他工会的人肯定不好少。接下来就是升级工会 buff 了。虽然目前还没有玩家加入工会，但是这些 buff 沉默自己也是可以用的，自然要优先升级。经验祭坛，等级十分之一。效果：工会全玩家获取经验额外提升 1% buff。升级所需金币1 w。介绍：每次开启需要消耗100枚金币，持续时间24小时。爆率祭坛，等级十分之一。效果。工会全玩家获取击杀野怪爆率提升 1% buff， 升级所需金币1 w。介绍：每次开启需要消耗100枚金币，持续时间24小时。攻击祭坛，等级十分之一。效果：工会全体玩家获取攻击力额外提升100点 buff， 升级所需金币1 w。介绍：每次开启需要消耗100枚金币，持续时间24小时。防御祭坛，等级十分之一。效果。工会全体玩家获取防御力额外提升100点 buff， 升级所需金币1 w。介绍：每次开启需要消耗100枚金币，持续时间24小时。移动速度加成祭坛，等级十分之一。效果：工会全体玩家获取移动速度额外提升10点 buff， 升级所需金币1 w。介绍：每次开启需要消耗100枚金币，持续时间24小时。一个祭坛升到10级就需要花费十 w 金币。即便沉默身上有5 2 W 加的存款，也吃不消啊。好在这些祭坛也算是建筑，沉默升级可以获取10倍的经验，每个祭坛升到10级，只要花1 W 金币就可以了。系统消息：你花费1 W 金币将经验祭坛升为10级。系统消息：你花费1 W 金币将暴力祭坛升为10级。系统消息：你花费1 W 金币将攻击祭坛升为10级。经验祭坛，等级十分之十，效果。工会全玩家获取经验额外提升 10% buff， 无法继续升级。介绍：每次开启需要消耗 1,000 枚金币，持续时间72小时。爆率祭坛，等级十分之十。效果：工会全玩家获取击杀野怪爆率提升 10% buff， 无法继续升级。介绍：每次开启需要消耗 1,000 枚金币，持续时间72小时。攻击祭坛，等级十分之十。效果。工会全体玩家获取攻击力额外提升 1,000 点 buff， 无法继续升级。介绍：每次开启需要消耗 1,000 枚金币，持续时间72小时。防御祭坛，等级十分之十。效果：工会全体玩家获取防御力额外提升 1,000 点 buff， 无法继续升级。介绍：每次开启需要消耗 1,000 枚金币，持续时间72小时。移动速度加成祭坛，等级十分之十。效果。工会全体玩家获取移动速度额外提升100点 buff， 无法继续升级。介绍：每次开启需要消耗 1,000 枚金币，持续时间72小时。系统消息：你的工会 buff 祭坛已经升为满级，是否现在开启 buff？ 工会 buff 都属于临时 buff， 开启时需要消耗金币。像沉默这样将五个基础 buff 都升到了满级，光是开启一次就要消耗 5,000 金币
，持续的时间也只是72小时。这些 buff 看似没有很强，但要知道，这些是属于全工会成员都可以获得的 buff。如果你的工会里面有1万人，每个人都增加 10% 的经验加成，或者每个人都增加 1,000 点的攻击力和防御力，这就很恐怖了。尤其是攻击力和防御力增加 1,000 点，这在游戏前期的作用尤其明显。后期大家动辄都有几十万攻击的时候，增加个一千点的攻击还真不算什么。但现在曙光才开服没有多久，玩家们很多也才十多级，这个时候大家的攻击力能有个一千加就已经很强了。即便是到了二十级，在装备很没有很好的情况下，一千点的攻击加成也是很关键的。当然，这些是普通工会成员的加成，换到沉默身上，那就不止这么一点属性了。第七十一章炼金专精 buff， 工会祭坛 buff 全部开启。在沉默确认开启的瞬间，他就听到了系统的提示。系统消息：触发无限光环效果，经验祭坛 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。系统消息：触发无限光环效果，暴力祭坛 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。经验祭坛 buff 效果，获取经验额外提升10倍，持续时间永久。暴力祭坛 buff 等级十分之一，效果：击杀野怪暴力提升10倍，持续时间。永久攻击祭坛 buff 效果，获取攻击力额外提升10万点 buff， 持续时间永久。防御祭坛 buff 效果，工会全体玩家获取防御力额外提升10万点，持续时间永久。移动速度加成 buff 效果，工会全体玩家获取移动速度额外提升1万点，持续时间永久。五个祭坛升级加上开启祭坛，总共花了沉默五 w 五千的金币。在看到这五个 buff 之后。沉默觉得这钱花的太值了，经验和暴率上的提升倒是还好。沉默本来就有几百倍的经验和暴率，再多个十倍效果也不是很明显。主要是攻击力和防御力又获得了大幅度的提升。沉默原来的防御力是1 1 W 加，现在直接涨到了2 1 W 加，整整多了快一倍。同时，攻击力的加成还带动了护盾的加厚，在移动速度上加了一千点的效果也十分明显。沉默感觉自己似乎走路都带风了。紧接着，沉默又从他的背包中取出了那个随机工会建筑图纸，神阶使用。系统消息：你获得了一张炼金房图纸，神阶。沉默没想到自己的运气这么好，炼金术师本来就是他的副职，早点提升工会中炼金房等阶，对沉默的炼金术师职业升级有巨大好处，同时也能炼制出更多的药剂。沉默看向他原本简陋的炼金房，炼金房，等级一，等阶黑铁，血量1 0 W 1 0 W。防御一千，升级需要经验 1% 升级时间两个小时，每日每人可完成炼金次数十次。炼金房的等阶和等级直接影响了炼金术师每天可以炼金的次数。黑铁阶的炼金房，即便是升到十级了，每天也只不过是能完成一百次的炼金次数。一百次炼金，就算每次都成功了，获得的药剂，甚至连供给本工会成员都不够，更不要说拿出去卖了。想到这里，沉默立刻使用了手中的炼金房图纸。神阶，又是一阵白光包围住炼金房。过了几分钟之后，白光散去，原本破裂简陋的炼金房顿时变得豪华奢侈，和一众石头堆成的其他建筑放在一起，显得有些格格不入。系统消息：你使用了炼金房图纸，神阶，你工会的炼金房升为神阶。系统消息：由于你是第一个将炼金房升为神阶的玩家，系统直接奖励你的炼金房升为满级。世界消息：由于玩家暗夜君主是第一个将炼金房升为神阶的玩家。系统赠送玩家炼金专精 buff， 此消息一出，立刻有大量以炼金副职业的玩家想要加入沉默的工会。毕竟满级神阶炼金房的诱惑是任何一个炼金术师都难以拒绝的。高阶高级炼金房就代表能够炼金的次数增加，炼金的次数增加，获取的经验的速度自然也增加了。只要加入暗夜工会，有神阶炼金房在，我的炼金术师等级很快就能升到神阶了吧？咦，暗夜君主大佬甚至了申请限制，需要二十级以上。另外还要上交一千金币才能加入，不是吧？二十级以上还好说，还要一千金币，一千金币可以换一百 W 了。谁会花一百 W 加入一个工会啊？不然呢？你以为全世界第一工会是你想加就能加的吗？你不加入，有的是大佬愿意加入。我看不一定吧，要求这么高，我估计没几个人加入，到时候就闹笑话了。对于这些人的议论，沉默丝毫不在意。以他第一个创建工会的名气，加上各种神阶、满级建筑对于工会成员的加成。到时候多的是人求着加入他的工会，完全不担心人员的问题。他首先关注还是刚刚获得的炼金专精 buff， 炼金专精 buff 效果，炼金成功率提升 10% 持续时间永久。系统消息：触发无限光环效果，炼金专精 buff 增幅100倍，你
，你成功获得了一个永久 buff， 炼金专精 buff， 效果，炼金成功率提升 100% 持续时间永久。对于炼金术师来说，这 buff 简直就是有如神助。要知道，每一次炼金都是有失败概率的。虽然说，随着炼金术师等级的提高，失败率会有所降低，但是同样的，随着炼制物品稀有度的提升，炼制失败率也会提高。此消彼长之下。炼金的成功率基本上会维持在一个百分六七十左右，前期失败还好，因为材料便宜，大不了再花点钱购买材料就好了。但是后期有的材料极其稀有，很可能花了大量的时间和金币，只凑齐多一份材料。这个时候如果炼制失败，就非常让人恼火。现在有了炼金专精 buff 之后，沉默就不存在这个问题了。管他多难的炼制物品，在沉默手上都是百分之一百的成功率，确实很爽。看完 buff 之后，沉默重新将目光聚集在了炼金房上面。炼金房。等级十，等阶神阶，血量1 0 0 0 W 1 0 0 0 W， 防御10万，升级需要经验斜杠，升级时间无，每日每人可完成炼金次数 1,000 次。第72章经验 buff 满了，看着神阶满级的炼金房，沉默默默的从背包中取出了十倍经验药剂配方。这个东西现在拿出来说是一个印钞机也不过分，在游戏前期，大家最看重的还是等级。每个人都想要把等级早点提升上去，一般的经验药剂配方最多也就是两倍或者三倍，而沉默手中握着的这个经验药剂配方是十倍。十倍经验药剂配方，功能：学会炼制十倍经验药剂。限制：需要炼金术师实力达到暗金级。沉默正好是暗金级炼金术师，所以直接使用了手中的十倍经验药剂配方。系统消息：你使用了十倍经验药剂配方，你学会了炼制十倍经验药剂。他踏入炼金房之中。里面又分成一间一间隔间，供工会中的炼金术师们使用。沉默随意找了一间，他把手按在炼金器械之中，眼前立刻就出现了可炼制药剂列表。沉默在列表之中选取了十倍经验药剂，十倍经验药剂，炼制材料：魔法草成石、银石粉成石、黄金胡萝卜成石。炼制要求：按金级。这些材料价格都不贵，只要花一个银币就能从玩家交易所收购到。沉默直接打开交易所，搜索这三个材料的名字。只要不是价格太离谱的话，他就全部购买了。曙光之中主要有四种的交易方式，第一种就是在任何安全的地方都可以打开的交易所，任何玩家都可以把东西挂在交易所上面出售，卖家可以直接搜索物品，也十分的方便。这种交易方式是曙光之中最多人使用的一种方法，唯一的缺点是卖家需要支付一定的交易税。第二种是玩家可以在主城专门摆摊的区域摆放摊位，这种方法就无法使用搜索物品功能，需要玩家自己慢慢逛摊位。好处就是卖家不需要支付交易税，物品的价格就会相对便宜一些，而且卖家也能享受逛街的乐趣，偶尔还能捡到一些漏。第三种是玩家自行在各种喊话频道出售自己的物品，如果有玩家看到了也愿意购买，双方就能直接通过邮寄的方式达成交易。这种交易方式的好处是不需要玩家去逛街，也不需要支付交易税，但缺点也很明显，有时候会遇到骗子。最后一种方式就是直接用交易所的拍卖界面，以拍卖的形式出售自己东西。总之，曙光的交易方式是很多的，也各有利弊，就看玩家们自己怎么取舍了。沉默的时间是很宝贵的，他不会为了节约一点钱去逛摊位。算上一些溢价不算很离谱的材料，大约花了15个金币，沉默就在交易所收到了炼制 1,000 份十倍经验药剂所需要的全部材料。想了一下，沉默又花了200个左右的金币，把市场上几乎所有的魔法草、荧光粉和黄金胡萝卜收了个遍。最后，他总共收到了可以炼制 11,000 份十倍经验药剂的材料。有了这么多材料之后，起码有11天时间不用担心材料的问题了。玩家们的反应也很快，他们很快就发现有人在大肆采购这三种材料。谁啊？把魔法草、荧光粉还有黄金胡萝卜都给收走了？是不是这几个材料很重要啊？早知道我就不卖了，亏了呀！幸亏我手上还存着好几十个魔法草，一份一个金币，要的速度密我。十份黄金胡萝卜已经摆到拍卖所了，价高者得，快来抢啊！商人们的嗅觉总是很敏锐的，他们发现这几个材料被人采购一空之后，立刻就把材料的价格炒了上来。不过这些都已经和沉默没有关系了，他已经开始着手炼制十倍经验药剂了。炼制的过程十分简单，只要把材料都对上去，然后选择开始炼制就可以了。系统消息：炼制成功，你获得了十倍经验药剂乘一。系统消息：炼制成功，你获得了十倍经验药剂乘一。系统消息：炼制成功，你获得了十倍经验药剂乘一。饶是如此简单的炼制过程，当炼制的数量达到一千的时候，时间也会变得十分漫长。一个小时之后，沉默终于炼制完成了一千份的十倍经验药剂。与此同时，在炼制的过程中，
他的炼金术师等级也在不断提升。由于受到双手互搏 buff 的加成，他的炼金经验是别人的100倍。系统消息：你成功完成了一次炼制，获得 1,000 点经验。系统消息：你成功完成了一次炼制，获得 1,000 点经验。系统消息：恭喜你，你的炼金术师职业升级了，当前等级为紫金。系统消息：恭喜你，你的炼金术师职业升级了，当前等级为大师。越到后期，炼金术师的等级也越难提升。即便是沉默炼制了一千份的十倍经验药剂，也只是提升了两级。沉默看着背包中一千份的十倍经验药剂，顿时心满意足。这东西现阶段大概率就自己有，想怎么定价就怎么定价，只要不是太离谱，市场上绝对是供不应求的。十倍经验药剂，效果：使用之后击杀怪物能够获取十倍经验，持续时间两小时。十倍经验药剂制造出来之后，沉默自然是自己先使用了一下。系统消息。触发无限光环效果，十倍经验 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff， 千倍经验 buff， 效果击杀怪物能够获取千倍经验，持续时间永久。系统消息，你的经验增幅达到千倍，达到满值，以后再获取经验类的加成将不再叠加。看到这个系统消息，沉默才知道原来曙光之中的经验加成竟然还有满值的，最高加成千倍之后就不再增加了。其实沉默不知道也正常。毕竟正常情况下是不可能达到一千倍经验的加成的。沉默前世最高也就见别人有一百倍的经验增幅，这还是集齐了各种稀有药剂同时喝下的情况，而且维持的时间也很短，最多也就是两个小时而已。哪像沉默这样的直接千倍经验增幅，维持时间还是永久。第七十三章瞬间卖完。沉默先打开交易所，尝试着搜索了一下十倍经验药剂。对不起，你搜索的东西不存在。果然，目前这个东西只有我能炼制出来。随后，他又搜索了双倍经验药剂，搜索结果立刻就显示了出来。双倍经验药剂效果：使用之后击杀怪物能够获取双倍经验，持续时间两小时，价格十银币。在权衡了几秒钟之后，沉默将手中999份的十倍经验药剂以100金币的价格挂了上去。这个价格是双倍经验药剂的一千倍，换算成现金就是十 W。花费十 W 就为了换取两个小时的十倍经验药剂，看似疯狂，实际上却很一点也不奇怪。沉默记得，在多年以前就有一款叫做《征途》的游戏，据说有个叫做中原暴徒的玩家在里面就充值了四千多万，这还只是一个普通游戏而已，同时在线人数能有几百万就顶天了。现在这个曙光可是拥有全世界18岁以上100多亿的玩家，每天强制必须在线12小时的时间，而且它拥有能够具现现实力量的神奇功能，连全世界的国家机器都把大量资源投入到了其中，在如此庞大的基数之下，有钱人自然也不会少。愿意花十 W 购买十倍经验药剂的人大有人在。当沉默把十倍经验药剂挂到交易所之后，他也顺便编辑了一段文字发到了华夏大区频道之中。出售十倍经验药剂，交易所自行搜索。曙光的聊天功能分为多个频道，分别是世界频道、大区频道、主城频道、区域频道、工会频道、组队频道、阵营频道、私聊频道。其中，世界频道、大区频道以及主城频道都有发言限制，连续发言需要间隔一定的时间。在世界频道中发言也不会存在语言问题，系统会自动将其翻译成你所在大区的语言。正常来说，玩家在出售东西的时候都会选择世界频道，因为世界频道看到的人会比较多，东西出售成功的概率会大一些。不过，沉默却选择了华夏频道，原因很简单，他不想将十倍经验药剂卖给其他大区的玩家。在曙光之中，各大区之间永远是竞争关系，对手实力强大了，必然会对你自己造成限制。沉默记得前世的时候。华夏大区就因为刚开始的时候没想过要和别的大区玩家竞争，华夏大区的玩家们本着大国精神，甚至会在怪物入侵的时候帮助一些周边的比较弱势的国家大区。结果这些周边国家大区的玩家们实力成长起来之后，非但没有感恩的心，还因为华夏大区玩家基数庞大，害怕华夏大区强大之后吞并他们的大区，和其他大区联合起来对抗华夏大区，可以说是东郭先生的故事游戏版在线。虽然华夏大区玩家们也不是软柿子。面对一众白眼狼也奋起反抗，但是人家联合起来之后，毕竟人数众多，华夏大区的发展多多少少都受到了一些影响，甚至像霓虹国、漂亮国和棒子国这些比较阴险的国家，他在联合别的大区对抗华夏大区的同时，自己还在偷偷的发展。华夏大区在这方面可以说是吃了不少的亏。既然沉默重生了，那他就绝不会让这种事情再发生。首先就是一些比较重要的资源，只在华夏大区出售。虽然说这么做也无法完全杜绝游戏中的一些汉奸行为，但这种情况毕竟不占多数。
影响不会太大。假如说999个十倍经验药剂放到世界频道上面去喊话，那么华夏大区能买到100个就不错了。但是在华夏大区喊话的话，别的大区倒不至于一个都买不到。但是沉默估计他们能买到200 300个就差不多了。一般情况下，由于华夏大区人数实在庞大。玩家们的发言稍微不注意就会被人忽略，但是沉默是什么人？说他是现在全世界最有名的玩家也丝毫不为过。别人发一条大区消息，就和往海里扔了个几小石头一样，掀不起任何波澜。沉默发一条消息，影响力基本就和系统的世界消息差不多了。他在华夏频道中的发言，迅速就引起了华夏的玩家们的广泛讨论。卧槽，暗夜君主大神卖东西，那还不买买买？十倍经验卷轴，我说暗夜君主大佬怎么升级这么快？原来有这种东西啊！这价格退了退了，一百金币是有点贵，不过卧槽没了，上架十秒钟都不到，九百九十九个十倍经验药剂就没了。废话，你还在这边嫌贵，人家懂事的早就买完了。十倍经验卷轴啊，全世界只此一家，暗夜君主大神卖一百金币算是便宜了。沉默知道自己这个药剂肯定能卖得很好，但是十秒钟就全部卖完了，还是有些出乎沉默的意料。他的背包中直接多出了近十 W 的金币。关键至少在接下来的一个月之内，每天都能多出1 0 W 来，这就有点爽了。本以为10秒卖完999个十倍经验药剂已经很夸张了，然而事实上这个药剂比沉默想象的还要好卖得多，甚至有很多人由于抢不到药剂，只能发私聊给沉默。由于沉默怕别人打扰他，很早就把陌生人的私聊给关了，除非是加了好友，否则他们都没有办法发私聊给沉默。最后，玩家们只能把消息发到华夏大区频道，希望沉默可以看到。暗夜君主大神，你那边还有没有啊？十倍经验药剂啊！我手速太慢了，没抢到。大佬，你要是有的话，不用挂交易频道了。还有被收取手续费，有多少我这边全收了。大佬能不能先加我好友？你要是今天没有了的话，明天做好了再卖给我，我先预定了，先付定金也可以。暗夜君主大神，我是企鹅集团的，你有多少十倍经验药剂？我可以全部收购，全部收购很牛吗？大神，我是阿里集团的，你接下来十天的十倍经验药剂我都能收了。现付钱也可以。第74章买旺铺。沉默没有理会这些人的要求，他没打算把十倍经验药剂一次性卖给这些大集团。前世的时候，当各种大集团、大企业全力进军曙光之后，由于他们庞大的实力，游戏中大部分的稀缺资源都掌握在他们的手中。他作为一个散人，即便后来实力强大了、有钱了，也时常抢不到各种稀有资源，甚至许多好的练级点也被各种的大工会、大集团包场了。散人玩家经常要冒险去一些相对危险的地方练级，所以他深深知道散人玩家的心酸。现在他宁可给系统一些交易税，也要让散人玩家多一些机会。除了十倍经验药水之外，沉默手上还有一些很不错的资源，那就是他在神兽试炼副本之中获得的血雾套装。这个套装需求的装备等级是十级，现在拿出来出售刚刚好。之所以没有在刚刚出副本的时候拿出来卖，是因为那个时候十级的玩家还是比较少的，血雾套装卖不出最好的价格。现在十级的玩家已经比较多了，血雾套装能卖出最好的价格。沉默依然是先使用交易频道搜索了一下血雾套装，在交易所中有一些零星的血雾装备出售，价格都高的离谱，而且由于数量实在太少了，想要凑齐一套十分不容易。一个血雾手套竟然卖到了500金币，要知道这还只是十级的装备而已。虽然说血雾套装属于暗金级装备，如果玩家二十级的时候没有获得比较好的装备的话，血雾套装也是可以使用的。甚至用到三十级再换也可以，不过毕竟是只是十级的装备，在同等阶不同等级的情况下，他所加的属性值就差了许多。现在沉默的手上有三百多套的血雾套装，他不打算一件一件卖，打算按成套的价格出售，因为凑成七件之后会有套装效果，所以成套的价格肯定要比单件的价格贵。沉默将手中的三百五十套血雾套装全部挂了上去，直接标价了五千金币一套，随后又编辑了一段文字，依然是发在了华夏大区频道。十倍经验药水，今日份的已经没了，还想要的话，明天请早。现在挂350套血雾套装出售，只有300套，卖完就没了。沉默发完这段话之后，后面立刻就有玩家做出回应：“暗夜君主大佬牛啊！我还以为这么多大企业收购十倍经验药剂，我们明天应该没有机会抢了。没想到大神完全不鸟这些大企业，就是有钱了不起啊！暗夜君主大佬不想卖你们，你们有本事自己去做呀！大神牛逼啊！”我们在神兽试炼副本里面打了半天，也才打出两个血雾装备来。大神一下就掏出了三百套，六百六十六，一套五千金币，相当于五百 W 现金，这也太贵了，买不起，买不起，溜了溜了，贵个屁！一件单卖都卖到五百金币了。
，而且除了暗夜君主大神这边，别的地方你买的都一套吗？等你买到一套了，人家都已经三十级了吧？卧槽，没了！说跪的兄弟直接被啪啪打脸了吧？我特么看到之后，立刻就用现金去商人那边收金币，结果金币还没收到，装备都已经没了。三百套血雾套装总共卖了1 5 0 W 金币，让沉默直接秒变游戏中的百万富翁。手握二百 W 金币的沉默。接下来要做的事情，自然是利用前世的经验，让这笔钱花在最有用的地方。买旺铺，在曙光之中，玩家们是可以购买店铺的。购买店铺的依据基本上和现实差不多，人流量越多的地方，店铺的生意自然越好。在游戏前期的时候，除了几个比较特殊的地方之外，大家其实不好判断以后哪里人流量会比较多，除非你有未卜先知的能力，否则这个时候买店铺是一件很冒险的事情。而沉默就是那个等于拥有未卜先知能力的人。沉默直接从工会的传送点传回了青龙主城，他的目的可不是青龙主城那几个主干道的商铺，那里的店铺只要是明眼人都能看，以后一定是旺铺。现在没有玩家买得起，即便是那些大企业或者大家族，在游戏前期也凑不到那么多的金币购买这种等级的店铺。毕竟游戏前期还是以发展实力为主，如果把所有的金钱都投入到了店铺之中，那么其他方面的发展一定会限制。不过就算他们想买，暂时也买不了，因为想要购买店铺。至少也需要五千点的功勋，沉默的功勋倒是能满足要求，但他也没有那么多钱。是的，即便是在游戏最初期，主干道附近的店铺价格就已经贵到离谱了。曙光中的 NPC 智慧和现实中真人相比也不遑多让，他们自然也知道这个地方是旺铺，所以一开始定价就很高，一间至少都要百万起卖。所有就算沉默身上的二百 W 金币暂时还买不了那些地方，或者说就算拼了老底买下一间，性价比也不高，他自然不会这么做。目前总共就这么点金币，自然要利用先知先觉的优势，把金币花在刀刃上。沉默现在的目的地是一些地方，现在看似没有什么人流量，但随着游戏的更新，玩家等级的提升，会有越来越多的人自发聚集在这些地方。这些地方的店铺价格现在是最低的，等到人多了，店铺的价格自然也就会水涨船高。比如说，沉默记得青龙主城的东北方向有一个广场，那里现在基本上什么都没有，也没有什么任务可以触发，鲜少有人会往那边去。但在后期的一次游戏更新后，那里更新出了一个强力副本的传送点，于是不久之后，那里成了大量玩家聚集的地方，周边的商铺价格也一下子涨了好几十倍。类似这种情况虽然不多，不过已经足够让沉默发一笔横财了。第七十五章，大公会跑路，沉默骑在哈提身上，才传送点径直朝着商会跑去。曙光之中的所有店铺都归这个主城的执政 NPC 所有，任何人第一次想要购买商铺，都必须从各大主城的商会购买。商会是由执政 NPC 设立，便于管理商人的机构。后期玩家们租售自己的店铺，都要经过商铺来建立契约。因为已经有许多玩家已经十级，并且传送到主城了。此时，主城的各个干道上出现了不少的玩家，他们正在奔波忙碌。沉默的出现立刻引起了许多玩家的注意，不少玩家都停下来看沉默，因为他们都是各个新手村传送过来的，并未见过沉默。此时能够亲眼见到这个在世界消息中多次出现过的传奇人物，自然会感到好奇。这就是暗夜君主吗？他骑着的那个就是神兽哈提吧，好帅啊！我现在才十二级，要是他能带着我升级就好了。看着也没有三头六臂啊，和我们也差不多的样子。没想到各大区联合起来都没有办法阻止他完成隐藏职业转职任务。那个飞在他头上的是神兽火凤吧？看起来好威风啊！要是我也有神兽做宠物就好了。我就是因为听说暗夜君主是青龙主城的才跟过来的，没想到真的在这里见到了我的偶像。我以后一定要加入暗夜公会。由于沉默在神兽副本之中大发神威。所有导致如今的青龙主城人物结构发生了巨大的变化，有许多散人玩家在见识到了沉默的实力之后，成为了沉默的粉丝。他们在选择主城的时候，有意选择了青龙主城来作为他们以后发展的主城。另外一点，前世的时候，青龙主城是一个拥有许多强大工会的主城，现在其中有许多强大的工会，如今为躲避沉默的锋芒，不约而同的选择了其他的主城。他们的想法很明确：沉默建立了曙光第一个工会，而且他的名气又那么大。可以说，暗夜工会先天优势巨大。既然来到青龙主城的玩家中有大量的人是沉默的粉丝，那么他们的目的肯定都是想要加入暗夜工会的。要和暗夜工会争这些人，基本上是不可能的事情。当然，一个暗夜工会能够收的人毕竟也有限，容不下青龙主城庞大的玩家群体。但问题是，只要是一个有实力、有野心的工会，被暗夜工会筛选剩下的玩家，他们也不愿意接纳。暗夜工会有了这么大的优势，完全不用担心没有强人愿意加入工会。以后不管沉默怎么折腾，只要不是太蠢，暗夜工会都会成为曙光中让人无法忽视的一个工会。想要击败沉默的工会，倒也不是不可能。毕竟沉默虽然实力强大，但是管理工会不仅仅靠实力就可以了。
。但是对于那些有野心的玩家来说，在青龙主城和沉默死磕完全没有必要，不如去别的主城发展，等实力强大了再回头和沉默争一争华夏第一工会的名头。从另一个方面来说，没有选择青龙主城的玩家大部分都不是暗夜君主的粉丝，以后再和暗夜工会征战的时候，也不容易出现被人背后捅刀子的事情。不过对于小工会来说就无所谓了，反正他们也没有争霸、曙光的意思，就捡捡暗夜工会不收的人也蛮不错的。假如青龙主城真的出现暗夜工会一家独大的情况，那他们也不用面对其他大工会的挤压。甚至还有不少人觉得大树底下好乘凉，跟在暗夜工会后面，说不定还能捡捡漏。以后如果主城之间发生战斗，有实力强大的暗夜工会顶在前面，他们也安心许多。由于以上的种种原因。就导致沉默这一世所在青龙主城的人员构成和之前已经有了翻天覆地的变化。青龙城作为青龙王朝最重要的同时，也是最大的一座主城，面积还是十分庞大的。饶是沉默骑在哈提之上，也骑了十几分钟才到商会附近。此时的商会门口十分冷清，基本上不会有人在这个时候选择购买商铺。沉默直接踏入商会之中，虽然对于青龙主城十分的熟悉，但这其实基本上算是沉默前世今生第一次踏入商会之中。前世他前期的时候。只是一个普通散人，拿有钱购买店铺。等到他后来实力强大起来了，好的店铺价格也贵得不行，他的钱都拿去充实自己的实力了，自然也没钱购买店铺。即便买下来了，由于店铺价格实在太贵，也没什么利益可赚了。商会的人见到沉默之后，都表现得十分客气。NPC 之间的消息流通也是非常快的。沉默能够拿到寿王山那块地作为封地，在青龙主城已经是家喻户晓的事情了。再加上沉默转职造成的恐怖异象，大家都觉得。沉默就是女帝眼前的红人，自然是多多巴结。沉默虽然对 NPC 表现的过于殷勤，也有些奇怪，不过他把原因归结于是因为青龙城的 NPC 对自己的好感度比较高的缘故。接待沉默的是商会的副会长。按理来说，沉默虽然是一个子爵，但是地位也还没有高到需要副会长来接待他。其中缘由，自然也是因为那块地引起的。暗夜君主阁下是想要租店铺，还是买店铺啊？副会长脸上挂着笑容，亲切地问道：“买店铺？”沉默回道：“副会长脸上的笑意更浓了，那我给你介绍几块地吧。”说完，他用手指指着青龙主城主干道上的一个店铺道：“二号店铺怎么样？这个店铺位置极佳，来往行人数量繁多，以后很可能会以这里为中心发展成为一个商圈。”沉默自然知道副会长并没有骗他，这里以后确实会发展成为青龙城最大的商圈。可问题是，他看了一下店铺的标价，一千 W， 我了个乖乖，一千 W， 这也太贵了。沉默本以为自己有2 0 0 W 也算是巨款了，结果来到商会才发现， 2 0 0 W 在人家这里只能算是九牛一毛，不值一提。第76章商铺购买者 buff。副会长见沉默迟迟没有说话，以为是不喜欢这个地段，又指了另外一个靠近药剂店和铁匠铺的地方。4号店铺这个位置也是不错的，玩家们买药和炼制武器经常都要经过这里，人流量也很多。你现在将它买下来，要不了多久时间价格就能飞涨。沉默再次看了一下副会长所指地段的价格， 8 0 0 W 金币，你这也太看得起我了。沉默决定不能再让这这个副会长介绍下去了，得赶紧把自己看上的店铺选出来。我想要买799号店铺、8 0 0号店铺、8 0 2号店铺、8 0 5号店铺以及807号店铺。副会长看着沉默选取的几个店铺位置，皱了皱眉头，这几个店铺的位置好像不是很好啊，你要不要再考虑一下？他的意思其实已经很明白了。这几个都是垃圾位置的商铺，买了绝对亏本。不过沉默却知道，这几个店铺正好围绕着沉默所说的那个强力副本的传送点。等到那个副本被更新出来之后，沉默所选出来的几个店铺就会变成极好的位置。到时候，这几个店铺的价格就会如同坐火箭一般上涨。而现在嘛，这几个店铺的价格平均只需要十 W 金币就可以了。就这几个店铺了。沉默回答的十分干脆，丝毫不拖泥带水。副会长见自己已经说得这么明白了。沉默还依然要决定买这几个位置，也不再劝阻，反正自己该说的都已经说了，到时候真的亏本了也怪不到自己头上。既然这样的话，那我就叫他们立一个契约，价钱嘛，给你打个八折吧。对于副会长来说，这几个店铺的位置偏僻，估计除了沉默之外，也不会有别的人来买。他刚好可以利用手中的特权给沉默打个折扣，也算是送他一个人情了。没有想到自己都没提出来，副会长就主动给他打了折，虽说只是八折，但是也能省下十 W 金币。那就谢谢副会长了，沉默笑道：“好说好说，希望你以后见到女帝的话，能够替在下也说几句好话。”副会长拱手道：“没问题。”沉默一口答应了下来。鬼知道我下一次见到女帝是什么时候。契约很快就定了下来，在签下契约的瞬间，系统的声音响了起来：“系统消息，由于你是第一个购买商铺的玩家，获得系统赠送称号‘商铺购买者’。”
商铺购买者。效果：玩家在 NPC 处购买商铺签下契约的瞬间，有 2% 的概率触发五折购买，届时将返还玩家 50% 的购买金币。持续时间：永久。系统消息：触发无限光环效果，第一商人商会 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。商铺购买者。效果：玩家在 NPC 处购买商铺签下契约的瞬间。有 100% 的概率触发五折购买，届时将返还玩家 50% 的购买金币。持续时间永久。沉默也没有想到自己买个商铺还能获得称号。这个 buff 必须是在签下契约的瞬间才有概率激活，玩家在签订契约的瞬间，金币就支付出去了。也就是说是付款以后才知道能不能够有机会激活 buff 的效果，返还 50% 的购买金币。就算没有激活，你也不能退款。这么做的目的就是让玩家没有办法尝试激活 buff 效果才购买。假如没有百倍增幅的话，要平均购买50个店铺才有可能出现一次五折的效果。一般玩家连一个店铺都买不起，哪有可能买50个店铺？就算是一些大财阀、大企业也很少会购买这么多的店铺。所以这个 buff 对一般玩家来说只能算是多个惊喜。但是沉默就不一样了，在无限光环的加持之下，他买店铺必定五折，那这就很爽了。原来1 0 0 0 W 的店铺只要5 0 0 W 就可以了。沉默甚至想要把青龙主城的店铺全部都买下来，可惜他没有这么多钱。不过，虽然还是不够钱买主干到的店铺，省下来的钱也已经能够让沉默多买几个有发展潜力的店铺了。唯一可惜的是，刚才买的那几个店铺已经签了契约了，不能激活这个 buff 的效果。沉默满意的离开了商会，接下来他还要前往另外几个主城。另外几个主城的 NPC 对沉默可就没有那么友好了，一切都按规矩办事。至于打折什么的，更是想都别想。不过沉默也不在意，就算他们愿意打折，又能打几折？只要他有 buff 在身。购买下来之后就能自动返还 50% 的金币。其他主城的玩家在看到沉默之后，也感到颇为诧异：这不是暗夜君主吗？我记得他是青龙主城的玩家啊，怎么跑到我们白虎主城来了？对啊，看起来还挺帅的。你们说他不会是来转到我们主城来的吧？不大可能吧？好好的在青龙主城待着，转到我们这边干嘛？要知道，转主城之后，原来主城 NPC 的好感度会全部归零，而且我记得他好像还有爵位吧？转主城的话。爵位也会变没有，这样的话确实不大可能转到我们这边来。那你说他来干嘛？我怎么知道？你这么想知道，你自己去问他。我哪敢？最后一番操作下来，沉默花了四五个小时的时间， 1 5 0 W 的金币，总算把他所知道的那些看似偏僻，实际上以后大概率会涨价的店铺都买了下来。总共买了27个店铺。至于其他一些明眼人都能看出来会涨价的店铺，即便知道买下来就是赚，而且他还能五折购买。但沉默现在也确实还没有足够的钱购买，不过他也不着急，反正别人想买光是功勋都要累计一段时间。趁着这个时间，他打算攒到足够的金币了，再去大肆采购一波店铺。第77章，紫金吉雇佣军。这些店铺买下来之后，沉默可以选择租出去，也可以选择自己雇佣 NPC 来管理。不过由于现在这些地方都还比较偏僻，没有什么人流量，沉默决定先闲置着，不着急管理。接下来就是要赚更多的金币。毕竟有商铺购买者的五折 buff， 不好好利用实在是太亏了。在游戏中，想要赚钱最明显的方式，自然是打怪爆好装备。要知道，沉默身上可以有着几百倍的爆率 buff， 击杀怪物掉落装备的概率可比别人高多了。不过，青龙主城附近的怪物实力都比较一般，而且位置比较分散，来回跑效率太低了。最后，找个能让怪物扎堆出现的方法，这样沉默只需要冲进怪物群中屠杀就可以了。不过，曙光中的怪物也不傻，又怎么出扎堆出现呢？目前，沉默还真的有一个方法，那就是开启工会任务。怪物工程，在曙光之中，怪物工程是一个强制任务，每一个工会每个月都必须面对一次。不过，曙光也给了玩家安排的时间，在这一个月内，工会会长可以自行安排怪物工程的时间。如果一直没有安排的话，那么怪物工程就在这个月的最后一天强制出现。一般情况下，工会会长都会在工会频道里面和工会成员们沟通之后。尽量选择一个大家都在线的时间来开启怪物工程。沉默通过传送点回到了自己的工会，他打开工会任务的界面。在任务开启之前，他还要先雇佣 NPC 士兵来帮忙防守。在曙光之中，工会会长是可以雇佣 NPC 士兵来帮忙守卫工会驻地的。不过这些 NPC 士兵死亡之后不能复活，而且工会还要付 NPC 士兵的死亡抚慰金。沉默点开雇佣界面，黑铁级雇佣兵战士，等级30。等阶：黑铁级，职业：普通战士，血量3 W 3 W， 攻击力2 0 0杠两千八百，防御力 2,200 技能：狂暴之怒碎裂投掷。
雇佣价格每天十个银币，死亡抚慰金一个金币，青铜级雇佣兵战士等级三十，等阶青铜级，职业普通战士，血量六 W 六 W， 攻击力四千杠四千八百，防御力四千二百，技能狂暴之怒碎裂投掷破胆怒吼，雇佣价格每天五十个银币，死亡抚慰金五个金币，紫金级雇佣兵战士。等级三十，等阶紫金级，职业普通战士，血量二十 W 二十 W， 攻击力一万两千杠一万三千，防御力一万两千二百，技能狂暴之怒碎裂投掷破胆怒吼盾牌格挡死亡斩杀，雇佣价格每天两个金币，死亡抚慰金二十个金币，紫金级雇佣兵弓箭手，等级三十，等阶紫金级，职业。普通弓箭手，血量1 5 W 1 5 W， 攻击力1 5 0 0 0杠一万六千，防御力 8,200 技能：连珠爆射、鹰眼术、冰雷剑、藤蔓陷阱、剑雨。雇佣价格：每天三个金币，死亡抚慰金三十个金币。紫金级雇佣兵祭司，等级三十，等阶紫金级，职业普通祭司，血量1 5 W 1 5 W， 攻击力。一万两千杠一万三千，防御力一万两千二百，技能治疗术、圣光制裁、护盾术、恢复健康、精神攻击。雇佣价格每天三个金币，死亡抚慰金三十个金币。紫金级雇佣兵法师，等级三十，等阶紫金级，职业普通火系法师，血量十 W 十 W， 攻击力一万六千杠一万七千，防御力六千二百，技能。终极火系元素清河、爆裂火球、火墙术、火焰铠甲、火炮轰，雇佣价格每天四个金币，死亡抚慰金四十个金币。雇佣兵也分为各种职业，其中比较通用的就是战士、弓箭手、祭司以及法师。另外，雇佣兵的等级不能超过玩家等级。如果想要雇佣别的职业的话，就需要做任务或者开宝箱，获得一些特殊的凭证才可以雇佣。雇佣兵的价格是战士最为便宜，弓箭手和祭司中档。而法师的价格最为昂贵，另外雇佣的价格也不是按天算的，而是按月算的。也就是说，在雇佣 NPC 士兵的时候，价格就必须按照30天来计算。这是为了避免有的人想钻系统的空子，以为可以在怪物工程的时候雇佣 NPC 士兵，然后怪物工程结束之后再解雇。以沉默现在的工会实力，最高就只能雇佣到紫金级的士兵了。还想要雇佣更高阶的士兵的话，就只能继续提升工会的实力。至于省下这笔钱，也是不可能的。毕竟沉默虽然实力强大，但他只有一个人。怪物工程的时候，可不是朝着一个方向不停进攻的。在工会驻地的四周，同时会有怪物进行工程。沉默又不会分身术，他一个人想要同时拦下全部的怪物是不大现实的。好在他也不需要这些 NPC 士兵帮忙击杀怪物，只要他们能够守住工会驻地的城墙，在沉默到来之前不要被轻易攻破就行了。由于沉默之前给魔法防御塔镶嵌了魔法波纹水晶，让魔法防御塔的射程整整多了一倍。这就让怪物的工程器械几乎没有了用武之地，失去了工程器械，对于城墙的破坏，工会驻地的城墙就可以抵挡住怪物大部分的攻击了。怪物对于这些 NPC 雇佣兵造成的压力，自然也会减少许多。而剩下击杀怪物的事情，就交给沉默了。另外，这些工会内雇佣的士兵只能用于守护工会，也就是工会副本以及工会战的时候发挥作用，其他战斗这些士兵并不会参与，所以不存在雇佣了一大堆士兵去攻打某个 boss 或者下某个副本的事情。如果是发生别的势力战的话，需要另外雇佣其他功能的 NPC 士兵。最后，沉默雇佣 2,000 个紫金级雇佣兵法师， 1 0 0 0个紫金级雇佣军弓箭手， 1 0 0 0个紫金级雇佣军祭司，以及 1,000 个紫金级雇佣军战士。总共花费4 8 W 金币。第78章神级 NPC 将领。沉默之所以雇佣 2,000 个紫金级雇佣兵法师的原因，在于怪物的工程器械不能发挥作用之后，能够对法师们的威胁会少很多。基本上，只要城墙不被摧毁。敌人是很难对后排的法师造成威胁的，法师只要在后方不断的释放技能就可以了。这次沉默手上2 0 0 W 的金币就只剩下2 W 加了，沉默不禁感慨，这钱还真是不禁花呀， 2 0 0 W 的金币一下子就没了，看来还是要想办法多赚点金币才是。而且如果这些士兵死的太多的话，沉默还得负责还死亡抚慰金。系统消息：雇佣 NPC 士兵成功，你现在可以指挥你的雇佣兵了。世界消息。由于暗夜君主第一个雇佣 NPC 雇佣兵的玩家，系统奖励玩家 E W 点声望五千点功勋十点幸运十点魅力
，十点技能点，获得随机特殊雇佣兵凭证一张，随机一个神级 NPC 将领召唤卷轴一张，并且赠送一千个紫金级幻术师士兵。在听到这个世界消息之后，众人除了惊叹之外，还感到诧异：卧槽，怎么一有世界消息，就是关于暗夜君主大佬的事情？这大佬也太能整活了吧！我刚升到十级，来到主城的恶时候，人家已经开始搞工会了。现在我才刚弄明白转职的事情，人家都已经开始雇佣士兵了。这暗夜君主大佬不会是内测玩家吧？内测个毛线啊！你以为是你以前玩的网游吗？这可是能够直接把所有人类拉到游戏中的高级科技啊！哪有内测这种东西？话说暗夜君主雇佣士兵做什么？难道他打算去攻打别的城池吗？应该不会吧。虽然现在玩家的实力都比较一般，但是攻打别的城池可不是那么容易的。那些守城的 NPC 实力都很不错，就算是暗夜君主大佬，也不大可能凭一己之力完成攻城这种事情吧？可惜了，如果有 buff 就好了。沉默自然不会跟别人解释他雇佣这些士兵的目的是什么。他现在注意力都在系统赠送的这些东西上面。随机特殊雇佣兵凭证，效果使用之后可以随机获得一种特殊雇佣兵职业雇佣特权。有了这个凭证之后，沉默就可以雇佣除了战士、弓箭手、祭司以及法师以外的特殊兵种了。只是他现在囊中羞涩，就算有了特殊兵种可以雇佣，他也没钱雇佣。如果现在使用这个凭证的话，开出一般的兵种也就算了，万一开出个很牛逼的职业，却没有钱雇佣，那就十分蛋疼了。所以他打算先放在背包里面，以后再开。另外一千个紫金级幻术师士兵倒是不错，紫金级雇佣兵幻术师，等级三十，等阶紫金级，职业幻术师，血量十 W 十 W， 攻击力一万两千杠一万三千，防御力六千二百，技能。精神打击、幻影迷宫、草人 BOSS、虚弱术、幻境束缚，忠诚度100雇佣价格无，死亡抚慰金无。幻术师算是法师当中的一种分支，不过几乎没有什么攻击技能，擅长制造幻象迷惑敌人。不过这倒正符合沉默的需求，他对于他们攻击能力的要求也不算高，只要能守住城墙，不被怪物攻破就行。比较可惜的是，由于紫金级 NPC 幻术师的技能不够多，只能对单一对象发动幻术。并没有大范围的幻术技能，如果有大范围的幻术技能的话，这次怪物攻城就高枕无忧了。另外就是这些幻术师属于沉默的私有士兵，不需要支付雇佣金，等于说白白多了一千个人替你干活，简直不要太爽。而且他们不仅仅在工会战和工会副本中可以使用，除了野外和普通副本之外，在其他势力战中同样可以使用。最后，沉默的目光落在了随机神级 NPC 将领卷轴上面。随机神级 NPC 将领卷轴效果。使用之后，玩家获得一个随机 NPC 将领，该将领对玩家的忠诚度为百分之百，永远不会叛变。这才是重头戏。正所谓三军易得，一将难求。每个有野心的玩家都想要拥有好的 NPC 将领。虽然玩家们的武力可以随着等级和装备不断的增长，但不是每一个玩家都擅长带兵的。一个擅长带兵的 NPC 将领可以替玩家省下许多事。沉默手握卷轴，直接选择了使用了。只见卷轴离开了沉默的手，缓缓飞到了空中。剧烈抖动，并且发出金色光芒。最后，卷轴化成碎片，金光散去，一道苗条的身影缓缓出现，身影逐渐清晰。沉默也看清楚了这个神级 NPC 将领的样子。可能是为了在战场上方便战斗，他留的是短发，样貌也算不上绝美，但是眼神坚毅，整体看起来英姿飒爽，颇有大将风范。平晚宁，等级三十，等阶神级三星，职业居零，血量8 0 W 8 0 W。攻击力两万八千杠三万，防御力一万三千二百，技能多段射击、狂风箭雨、迅驶射击、疾风闪避、必杀一剑、鼓舞士气、灵光一现，忠诚度一百。介绍：剑神系弓箭手，拥有致命的单体点杀能力，并能对一条直线上的敌人或一个区域的敌人造成大量伤害，拥有最远的攻击距离。居然是神话三星级的将领。像这种随机神话级将领卷轴，一般都是开出一星的将领。能开出一星以上将领的概率可不高。沉默本以为能开出一个神话一星的将领就不错了，看来是系统赠送的幸运发挥了效果，而且忠诚度是一百，完全不用担心他背叛的可能性，这点让沉默十分放心。平常自己四处发展的时候，可以让他来守住工会驻地。工会驻地除了固定每月一次怪物攻城之外，还时常会有宵小前来进犯。虽然说他们对工会主堡造成不了什么威胁。但是如果老是被这些宵小前来捣乱的话，也会影响整个工会的治安，从而导致许多 NPC 会因为治安问题选择搬走。玩家虽然也可以负责工会的治安问题，但是毕竟玩家主要的事情还是练级，每天上线时间也只有12个小时，没有办法全心全意管理工会治安问题，所以把这个事情交给 NPC 才是最好的方法。
第七十九章，地狱级怪物工程 buff。作为一个神话三星级将领，平婉宁的技能已经很不错了。除了攻击技能之外，另外还有两个将领技能。鼓舞士气是个比较稀有的技能，虽然不能直接增加手下士兵的攻防，却能够让士兵在面对敌人时不容易被简易 buff 影响，有点像人物属性中韧性的作用。在战场之中，等级高的 boss 级怪物一般都会带有威吓的能力，在威吓能力的影响下，士兵的士气去不断下降。如果士气低于60的话，很容易被怪物吓退，以至于无法发挥全部的实力。有了鼓舞士气之后，在面对 BOSS 级怪物时，士兵就不容易被吓退，面对怪物也能够发挥出大部分的实力。另外一个将领技能是灵光一现，这个技能的作用是让将领就面对瞬息万变的战场局势时，可以迅速分析清楚战场的局势，并且迅速做出最有利于己方的判断。主人，为什么我感觉我浑身都是力量？平婉宁出现之后，立刻发现自己好像实力提升了不止一个档次。这是我的能力，只要在我的麾下，你的攻击力和防御力都会提升20倍。另外，在我50米的范围之内，你的攻击力还会提升1万。有了士兵之后，沉默的自觉 buff 和反抗者惊奇 buff 立刻就有了用武之地。要知道，平婉宁的攻击力在20倍增幅之后，直来接近了6 0 W， 这已经和沉默的攻击力差不多了。当然，沉默是有百分百暴击的，而且暴击伤害也会多 50% 真要算起来，沉默的伤害还是会比平婉宁高出许多。更遑论沉默现在血量加护盾已经有接近7 5 0 W 了，一个神圣愤怒下去，不计算暴击都能有3 0 0 W 的伤害。多谢主人，平婉宁双手抱拳。除了平婉宁之外，另外 5,000 个士兵同样能够享受20倍攻防加成的效果。他们在感受到自己的实力大涨之后，士气直接涨到了接近100。我感觉我以现在的攻击力和防御力，就算是遇到同等级的精英怪，也敢上前一战了。别说是精英怪了，就算是 BOSS， 我也不怕。可惜我们都是雇佣的。这个 buff 加成只有跟在暗夜君主大人身边才有，以后要是离开了，又会恢复回正常。那些幻术师就爽了，他们可以一直跟着大人。我们表现好一点，说不定大人直接把我们买过去，以后就可以一直跟着大人了。对，我就算拼了老命，也要守住工会城池，绝不让怪物进到这里面一步。拼死守护城池，拼死守护城池。沉默看着士气高涨的士兵，心里十分满意。有了这么高的攻防加成，再加上这接近满值的士气。即便是地狱级难度的怪物工程，应该也问题不大了。嗯，等会我会开启怪物工程，届时我可能没有时间指挥士兵，这五千个士兵交给你来指挥，不求你击杀怪物，只要能够守住驻地，不让怪物攻进来就好。剩下的我会处理。沉默直接对平婉宁下达了指令，平婉宁脸上露出不解的神情，他不明白沉默口中的处理是什么意思，好像整个工会驻地就五千的士兵吧，把五千士兵全都给自己指挥了。难不成主人打算一个人直接就把怪物全给击杀了？一次怪物工程，少说也有好几万的怪物吧，一个人杀光。虽然不明白沉默话中的意思，不过他对沉默忠诚度是一百，就代表他对沉默是绝对信任的。既然沉默说了可以处理，那就一定可以处理。自己只要把主人要求的事情做到就好了。是，平婉宁语气坚定。安排好将领和士兵之后，沉默点开了怪物工程的按钮。请选择怪物工程的难度：普通、困难、噩梦、地狱。地狱，工会消息，工会会长暗夜君主选择了地狱难度的怪物工程。每个工会玩家自动开启怪物工程任务，请玩家迅速回到工会驻地，守护好自己的工会。工会消息，工会会长暗夜君主选择了地狱难度的怪物工程。每个工会玩家自动开启怪物工程任务，请玩家迅速回到工会驻地，守护好自己的工会。工会消息，工会会长暗夜君主选择了地狱难度的怪物工程。每个工会玩家自动开启怪物工程任务。请玩家迅速回到工会驻地，守护好自己的工会。连续三道怪物工程的消息在工会频道中发出，不过整个暗夜工会也只有沉默一个人，不会有别的人来守城。系统消息：你开启了地狱级怪物副本难度，获得地狱级怪物工程 buff。听到系统的提示之后，沉默脸上浮现微笑。他之所以开启地狱级的怪物工程副本，除了因为地狱级怪物工程副本的怪物实力强大，击杀之后掉落的装备更好之外，还有一个更加重要的目的，就是这个地狱级怪物工程 buff。地狱级怪物工程 buff 效果，所有本工会玩家在势力战中的攻击力和防御力提升500持续时间永久。系统消息：触发无限光环效果，地狱级怪物工程 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。地狱级怪物工程 buff 效果，所有本工会玩家在势力战中的攻击力和防御力提升5万，持续时间永久。第80章怪物10倍 buff， 这个 buff 在未百倍增幅之前，其实已经很不错了。看似只是增加了500的攻击力和防御力，但这是每个工会成员都能获得的 buff。假如说一个工会有十 W 人的话，就等于加上了5 0 0 0 W 的攻击力。
。而这个 buff 在沉默手中获得了百倍增幅之后，直接变成了一个逆天 buff。每个工会成员都能够获得五万的攻击力和防御力提升，等于说不止沉默，他工会成员个个都成了挂逼。可惜的是，这个 buff 只有在势力战的时候才能激活。曙光之中的势力战包括大区战、城战。工会战以及工会副本、世界副本的话，必须是有玩家对抗的世界副本才算是势力战。如果是单纯打 BOSS 的世界副本，就不算是势力战。其他组队刷副本和野外打怪的行为也不属于势力战，不能激活这个 BOSS 的效果。不过这样也好，可以杜绝有人加入沉默的工会就为了蹭 BOSS 的行为。这个 BOSS 还有一个遗憾，就是只能给玩家增加 BOSS， 而不能给 NPC 增加攻击力和防御力。想到这里，沉默摇头笑了一下，自己也太不知足了吧。这个 buff 已经很强了，随着以后加入工会的玩家多起来，工会的实力会愈发强大。尤其是在前期势力战的时候，有了五万攻击力和防御力的加持，基本上就等于立于不败之地了。沉默打开怪物工程任务，开始查看任务介绍。怪物工程，难度：地狱级，阶段：第一阶段。任务内容：在怪物工程期间，保护好工会主保不被摧毁的前提下，击退怪物。任务奖励：一，每个工会玩家经验加5 0 W。二。增加工会常驻 NPC 人口 EW 人，三随机神级建筑图纸一张。介绍：既然选择了地狱级难度的怪物工程，那你就随时准备好面对失败的惩罚。怪物工程同样分为三个阶段，每个阶段都有阶段性的奖励，随着难度的递增，奖励也会愈加丰富。随着怪物工程的开启，在整个工会驻地约五千米左右的地方，出现了一个巨大的红色屏障，在屏障的上方，紫色雷电不停的闪烁。片刻之后，屏障波动。一个个实力强大的怪物从屏障之中不断的涌现出来。由于是怪物工程的第一阶段，并没有出现工程器械，看来系统倒也没有一下就直接赶尽杀绝的意思，还是给玩家留了点余地。虽然怪物的数量在不断提升，但目前开看起来，除了 BOSS 和精英怪之外，种类只有俩种。他们出现之后，纷纷发出节节的怪笑。竟然真的有人敢选择地狱级难度的工程，兄弟们，给他上上课！是鲜血的味道。踏平人类工会，怪物并没有发起进攻。而是在等待着什么？沉默远远的扔了两个探查树过去。魔狼卫兵神级，等级50等阶神话级一星，血量1 2 0 W 1 2 0 W， 攻击两万杠两万两千，防御力两万六千，技能嗜血厮杀，血腥气势，血月狼嚎。介绍魔族精锐步兵兵种，实力强大，在血月之下，攻击有 50% 的加成。飞天螳螂神级。等级五十，等阶神级一星，血量一百 W 一百 W， 攻击三万杠三万一千，防御力两万四千，技能急速斩杀，血腥镰刀俯冲攻击。介绍魔族精英飞行部队，能够突破城墙的防御，直接从天上发起攻击。好家伙，海陆空来了陆空，就差海了。虽然这些怪物的实力很强大，神级一星，而且等级都是五十级的，但是。在攻防增幅了二十倍的士兵面前，好像也不算什么。唯一值得注意的是，数量比较多，起码也有三万左右。陈默本以为能够轻松解决这些怪物，然而，一个体型庞大的黄金战车突然从屏障之中钻了出来，在钻出来的瞬间，甚至直接压死了地上的几只魔狼卫兵。在黄金战车钻出之后，立刻又一个工会通告响了起来。工会通告：怪物工程第一阶段 BOSS 巫蛊萨满，神级六星，进入战场。请所有工会玩家共同合作，将其击杀。听到这个消息之后，沉默抬眼看向远方的那架黄金战车，果然，在黄金战车的最上方站着一个手持乌杖的萨满。那萨满头上戴着五颜六色的羽毛帽，身躯看起来格外的消瘦，似乎一阵风吹过来就能将他吹倒。事实上，他却稳稳地站立在黄金战车之中，不停地用手中的法杖给怪物释放 buff。沉默见状，秉着知己知彼方能百战百胜的精神，又朝他扔了一个探查术。乌骨萨满。神级六星，等级六十级，等阶神级六星，血量五百 W 五百 W， 攻击力五万四千杠五万六千，防御力十三万七千二百，技能白骨之王锐利术铠甲附着巫妖哀嚎精神狂暴虚空之体高级危险感知高级精神感知，介绍强大的巫蛊法师能够利用巫蛊之术大幅度提升怪物的能力，必须先将其击杀。随着巫蛊萨满不断的释放技能。盘踞在附近的怪物身上，开始泛着幽幽的蓝光，眼睛也透着灼眼的红光，同时他们的利爪变得更长、更锐利了许多。沉默忍不住再次查看这些怪物的属性：魔狼卫兵，神级 ，buff 状态，白骨之王，锐利术，铠甲附着，精神狂暴，等级
五十，等阶神话级一星，血量2 4 0 W 2 4 0 W， 攻击2 0 W 2 2 W， 防御力2 6 W， 技能嗜血厮杀，血星气势，血月狼嚎。介绍魔族精锐步兵兵种，实力强大，在血月之下，攻击有 50% 的加成。飞天螳螂，神级 ，buff 状态，白骨之王，锐利术，铠甲附着，精神狂暴，等级。五十，等阶神级一星，血量二百 W 二百 W， 攻击三十 W 三十一 W， 防御力二十 W， 技能急速斩杀，血星镰刀俯冲攻击。介绍魔族精英飞行部队能够突破城墙的防御，直接从天上发起攻击。第八十一章，二转任务完成。好家伙，这些怪物在巫蛊萨满的 buff 加持之下，除了血量只涨了两倍之外。攻击力和防御力居然涨了十倍，虽然涨的幅度没有沉默的 buff 高，但是由于他们原本的攻防就比雇佣军高，获得加成之后实力竟然相差无几。好在沉默雇佣军中主要的输出是法师，这些雇佣军法师的攻击力在二十倍增幅之后，攻击力高达三二 w 三四 w， 这攻击还是很顶的，没有出现不能破防的情况。看来还是要尽快灭了这个巫蛊萨满的，只要把它灭了 ，buff 一去，这些怪物就一点威胁也没有了。想到这里，沉默纵身一跃。直接从城墙上跳了下来，朝着巫蛊萨满的方向冲了过去。他的这一行为把周围的守兵都给惊呆了。刚才跳下去那个人是大人，看大人跑的方向，大人不会是要直接过去击杀那个巫蛊萨满吧？大人也太生猛了吧！一个人就敢直接冲到敌人的大本营里面去，大人一个人能行吗？我们要不要冲上去掩护大人啊？对，以我们的实力，就算这些怪物狂暴化了，我们也能一战。面对这些士兵的议论，平婉宁皱了皱眉头，谁也不许去。主人的命令是叫我们看好工会驻地，你们只要做好你们的事情就行了，剩下的事情主人会处理。虽然他也对沉默一个人要单挑一群怪物感到诧异，但是他对沉默绝对信任，相信沉默一定是有足够的自信才会这么做的。好，浩强，不愧是巫蛊萨满大人，我感觉我现在可以瞬间撕裂前方的那些人类士兵，普通士兵而已，我一个人能击杀对面一百个。哈哈，前面有一个人从上面跳了下来，他是想要攻击我们吗？自以为是的家伙。估计是个疯子，找死！谁都不要和我抢，我要拿他祭旗！四面八方的怪物如潮水一般朝着工会驻地的方向一股脑涌了过来。由于沉默现在的移速极快，怪物跑出没多远，沉默就已经靠近了他们。就在双方距离拉近到一百米之内的瞬间，天上不知何时突然多了一大片的雷云，轰隆！一阵电闪雷鸣，十道水桶粗的雷天从天而降，打在了最前面的怪物身上。幺二零零 W， 幺二幺零 W。幺二三零 W， 神罚天将带着二十倍攻击力的真实伤害，直接轰击在怪物的头上，被雷电击中的怪物顷刻间就被轰成了渣子。系统消息：你击杀了魔狼卫兵神级，你获得了二百 W 点经验；你的宠物神兽九尾获得了二百 W 经验；你的坐骑哈提获得了二百 W 经验。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。系统消息：由于坐骑和宠物等级不能超过玩家等级。你的坐骑和宠物不能继续升级，请尽快完成转职。系统消息：你击杀了飞天螳螂神级，你获得了2 0 0 W 点经验；你的宠物神兽九尾获得了2 0 0 W 经验；你的坐骑哈提获得了2 0 0 W 经验。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。系统消息：由于坐骑和宠物等级不能超过玩家等级，你的坐骑和宠物不能继续升级，请尽快完成转职。这是什么东西？这人是法师？这杀伤力也太恐怖了吧！ 2 0 0 W 的血条瞬间就被秒杀了。不用怕，他这个雷电数量有限，而且攻击范围好像只有100米。既然是法师的话，防御力应该一般吧？他如果躲在城楼之上，我们还真没有办法。但是他既然自大到以为可以秒杀我们，那就让他去死吧。对，我们一起上，雷电每秒最多就能杀十个。我们只要杀了他，这雷电肯定就没了。由于受到精神狂暴的影响，这些怪物很快就战胜了对死亡的恐惧，纷纷嘶吼着。对沉默发动了围攻， 6 2 0 W， 6 4 0 W， 9 0 0 W， 9 3 0 W， 所有打到沉默身上，攻击立刻以30倍的伤害返还到了攻击者的身上。什么情况？怎么攻击他的怪物全死了？不对，这人身上好像有反弹魔法，大家快停止进攻！妈的，攻击伤害高，打又打不得，这怎么搞？我们不管他，直接去把工会驻地给摧毁了。就算他再强，也只有一个人，只要我们不攻击他。他的雷电伤害虽然强，不过每秒只有十个而已，对我们的影响也有限。
。站在工会驻地城墙上的平婉宁和士兵们看着沉默一个人冲到了对面的怪物群中，在靠近怪物之后，便宛如雷神一般开始召唤雷电，每一个雷电轰下来都能带走一个怪物。同时，怪物们朝着他发起了猛烈的攻击，结果所有攻击沉默的怪物都被一股神秘的力量给反弹死了。沉默所到之处，怪物尸横遍野，众人难以置信地看着沉默在怪物群中肆意屠杀。我记得大人的职业好像是骑士吧，这么会有雷电伴随，这是什么技能？大人还是人吗？我说出来你们可能不信。听说大人第一次转职的时候，天上有光柱直接降下来，搞得整个青龙城都知道这个事情。不信个屁！我看不只是光柱降下来，说大人是天神下凡我都信。与此同时，沉默在战场上听到了久违的系统提示：系统消息，你成功击杀了三十级以上暗金级精英怪物五十只。你的神城骑士主动技能全部升到了十级，你完成了转职任务，是否立刻提交任务完成转职？这些工程怪物居然都算是精英怪物，这倒是有些出乎沉默的意料。沉默立刻提交了任务，紧接着雷云之中裂开了一道缺口，又一道光柱从天而降，将沉默完全笼罩在了其中。第八十二章神级九星天使降临。下一刻，沉默听到了一连串的系统提示：世界消息，玩家暗夜君主成功完成二转任务。由于玩家暗夜君主是第一给完成二转任务的玩家，奖励玩家幸运加十、魅力加十、技能点加十点、声望加五千、功勋加三千。系统消息：你完成了转职，成功转职，成为圣约骑士，解锁了新的等级。当前等级为三十级，解锁等级为五十级。系统消息：你获得了新的职业技能——仇恨之眼。系统消息：你获得了新的职业技能——天使降临。系统消息：你获得了新的职业技能——天使光环。仇恨之眼，被动效果能够看到任何对玩家有敌意的单位的仇恨，并且玩家的技能能够攻击到任何对玩家产生仇恨的单位，持续时间永久。介绍：仇恨之眼将敌方单位的仇恨值分为绿色、黄色、粉色和红色。绿色为没有仇恨值，黄色则是脱离仇恨的危险；粉色为稳定仇恨值，红色为最高仇恨值。这个技能是骑士的神技。骑士作为队伍中的肉盾，在打 BOSS 的时候需要时刻拉着 BOSS 的仇恨。但是，一般的骑士是看不到 BOSS 的具体仇恨值的，所以常常会出现拉脱的情况。而骑士拉脱 BOSS 往往就是一个队伍崩盘的开始。现在沉默有了仇恨之眼这个技能，他就时刻可以查看到怪物的仇恨值。如果仇恨值变成黄色，他就可以指挥队友们先不要攻击，离怪物远一些。等到仇恨值变为粉色或者红色，他就可以让队友们疯狂打伤害。如此一来，团队后排的安全性将会大大提高。沉默放眼望去。眼前这些怪物的头上顶着一片鲜红的，这也难怪，毕竟沉默刚才击杀了他们大量的同类，不对沉默恨之入骨才叫做不正常。沉默再次看向他二转之后获得的第二个技能，天使降临，等级一，技能效果，使用技能之后能够召唤出一个史诗级六翼天使，天使等级和玩家等级持平，消耗 MP 100持续时间30分钟，冷却时间120分钟，介绍。既然是圣约骑士，自然会有约定的天使前来帮助。就算是六翼天使，史诗级实力好像也没什么大用。沉默决定先把这个技能的等级升上去看看再说。在几次获得技能点之后，沉默现在手中有五十点的技能点，可以随意挥霍。系统消息：你使用了一点技能点，成功提升了技能天使降临的一个等级。当前技能等级为二级。沉默再次看向天使降临的技能效果，天使降临，等级二，技能效果。使用技能之后，能够召唤出一个神级一星六翼天使，天使等级和玩家等级持平，消耗 MP 2 0持续时间30分钟，冷却时间180分钟。介绍：既然是圣约骑士，自然会有约定的天使前来帮助。升一级之后，召唤出的六翼天使的实力上升了一个等级。那如果升满的话，岂不是可以召唤出一个神级九星的六翼天使？提升这么明显，那还等什么？系统消息：你使用了一点技能点。成功提升了技能天使降临的一个等级，当前技能等级为三级。系统消息：你使用了一点技能点，成功提升了技能天使降临的一个等级，当前技能等级为四级。系统消息：你使用了一点技能点，成功提升了技能天使降临的一个等级，当前技能等级为十级。天使降临，等级十。技能效果：使用技能之后，能够召唤出一个神级九星六翼天使，天使等级和玩家等级持平，消耗 MP 一千。持续时间30分钟，冷却时间24小时。介绍：既然是圣约骑士，自然会有约定的天使前来帮助。沉默本以为这个天使降临的技能不咋样。
召唤一个史诗级的六翼天使出来有啥卵用？心里还腹诽着，唯一隐藏职业也不咋地嘛。没想到自己的格局还是小了。这个技能一级的时候确实没什么用，但是升满级以后就显示出它的威力来了。神级九星基本上都快等于神兽的能力了。当然，同样是神级九星，神兽的实力还是要更强一些的。而且技能十级之后召唤出来的天使也只能存在半个小时时间。冷却时间却是24个小时，比一级的时候翻了倍，这倒也合理。假如说一直能有一只神级九星的天使跟着的话，这职业也太无敌了。分析完第二个技能之后，沉默的眼睛落在了最后一个技能上面——天使光环，等级一，技能效果一。使用技能之后，玩家获得一个 buff， 在这 buff 期间，使用召唤天使类技能，能够多召唤出一个天使。技能效果二，召唤天使类技能的冷却时间减少 10% 被动效果。消耗 MP 100持续时间，使用召唤天使类技能后消失，冷却时间24小时。介绍，有了这个光环，你就可以多喊出一个天使来帮你了。看到技能介绍之后，沉默顿时眼睛一亮，这居然是一个 buff 技能。他最喜欢的就是 buff 技能了，因为只有 buff 技能才能获得无限光环的百倍增幅。而且看样子，这个技能是和天使降临搭配使用的，属于组合技能。沉默二话不说，直接把这个技能升到了满级。先看看满级技能的效果再说。第83章，真101天使降临，天使光环，等级十，技能效果一。使用技能之后，玩家获得一个 buff， 在这 buff 期间，使用召唤天使类技能，能够多召唤出一个天使。技能效果二，召唤天使类技能的冷却时间减少 90% 被动效果，注 90% 为满值。消耗 MP 1,000 持续时间，使用召唤天使类技能后消失，冷却时间。二十四小时，介绍，有了这个光环，你就可以多喊出一个天使来帮你了。二十四小时的百分之十是一百四十四分钟，也就是说，沉默现在只要一百四十四分钟就可以使用一次天使降临。但是由于天使光环的冷却时间是二十四小时，一般来说，虽然使用天使技能的冷却时间缩短了，但是每天还是只能有一次机会召唤两只神级九星六翼天使，其他时间使用技能都只能召唤一只。当然，这是指一般情况下，沉默可不一般。他直接使用了天使光环，系统消息触发无限光环效果，天使光环 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff， 天使光环 buff 效果，在 buff 期间使用召唤天使类技能，能够多召唤出100个天使，持续时间永久。沉默自己看着这个技能介绍都看懵了，一次多召唤出100个神级九星六翼天使，也就是他使用一次天使降临就能召唤出101个神级九星六翼天使。而且由于这个 buff 的持续时间是永久，即便使用了召唤天使类的技能 ，buff 的效果也不会消失。它每隔144分钟就能来这么一次，简直就是赚大发了。沉默这边正在分析这个技能的可怕之处，他的耳边还在不停的传来系统提示的声音。系统消息：你击杀了魔狼卫兵神级，你获得了2 0 0 W 点经验；你的宠物神兽九尾获得了2 0 0 W 经验；你的坐骑哈提获得了2 0 0 W 经验。系统消息：你击杀了飞天螳螂神级。你获得了2 0 0 W 点经验，你的宠物神兽九尾获得了2 0 0 W 经验，你的坐骑哈提获得了2 0 0 W 经验。系统消息：你的等级提升了，你当前等级为31级。系统消息：你的等级提升了，你当前等级为32级。系统消息：你的等级提升了，你当前等级为50级。系统消息：由于你现在的等级已经到达上限，无法升级，请尽快转职完成升级。系统消息：你的宠物神兽火凤等级提升了。当前等级为31级，系统消息：你的宠物神兽火凤等级提升了，当前等级为32级。系统消息：你的宠物神兽火凤等级提升了，当前等级为50级。系统提示：你的宠物神兽火凤等级受到玩家等级限制，无法继续提升，请玩家尽快完成转职。系统消息：你的坐骑哈提等级提升了，当前等级为31级。系统消息：你的坐骑哈提等级提升了，当前等级为32级。系统消息。你的坐骑哈提等级提升了，你当前等级为50级。系统提示：你的坐骑等级受到玩家等级限制，无法继续提升，请玩家尽快完成转职。虽然在升级技能这段时间，沉默并没有出手，但是他的天降神罚还在不停地垫着周围的这些怪物。在一千倍经验的加成之下，每只怪物能够给他和宠物坐骑带来2 0 0 W 的经验，而他每秒能够点死十只，也就是说，他和宠物坐骑每秒都能够获得2 0 0 0 W 的经验，自然是很快就升到了50级。因为曙光之中，真正等级提升变得缓慢，还是在50级第三次转职之后。可事实上，就算升级变得缓慢，
，那也是相对于别的玩家来说的。像沉默这样直接一千倍经验加成的情况下，再慢也慢不到哪去。沉默把获得的一百点属性点全部加在了力量上面，然后开始查看哈提和火凤升级之后的属性。首先是哈提的属性，芬里尔之子哈提，神话级二星，等级五十，等阶神话级二星，生命值1 0 0 W 1 0 0 W， 攻击两万两千杠两万三千。防御力 24,090 技能：嗜血暴击、残暴撕咬、血色狂暴、狼毒之牙、逐月之息、血月强化、神之吞噬。介绍：真正的神话级怪物拥有极为恐怖的实力。哈提虽然是神话级二星的实力，但功能主要还是坐骑。作为一个坐骑来说，能有这样的属性已经是很不错了。随后是神兽火凤的属性：神兽火凤，神话级九星，等级五十，等阶神话级九星。血量3 0 0 W 3 0 0 W， 攻击力七万四千杠七万八千四百，防御力7万。技能：神话护佑、凤凰涅槃、高级火系魔法清河、火凤燎原、火系魔法免疫、形态切换。介绍：上古神话级生灵，一旦度过虚弱期，就可以获得强大的属性，成长起来之后，必将成为一方大能。火凤不愧是神话级九星的宠物，同样是三十级的时候，它的实力还只是哈提的一倍左右。而且那个时候，哈提还只是神级一星，现在哈提已经成长为神级二星了。但是同样是五十级之后，火凤的实力却已经是哈提的三倍多了。随着等级的成长，星级之间的差距会越来越大。除非沉默在给哈提食用一些神话时，让哈提的实力再成长起来。现在在沉默宠物之主的二十倍攻击增幅之下，火凤现在的输出有1 4 0 W 加，这输出都快赶上暴击后的沉默了。看完宠物和坐骑的属性之后，沉默打开了装备面板。他现在已经50级了，可以穿戴在之前50级限制的那些装备了，主要是之前击杀那三个刺客获得的装备。至于眼前的这些怪物，倒是也掉落了不少的装备，只是这些掉落的装备都被自动纳入到了工会仓库之中。沉默需要等到怪物工程结束了，才能从仓库之中获取这些装备。沉默先装备了战魂之剑神话级，这让他的攻击力提升了二 W 点左右。另外获得了两个 buff， 这两个 buff 在被无限光环增幅之后就变成了战魂之翼 buff 一，效果。攻击命中敌人时，有 100% 的概率能够对敌人造成威慑效果，使敌人全属性下降 20% 持续时间永久。战魂之翼 buff 2效果，在被敌人攻击时，有 100% 的概率获得战魂之翼 buff， 全属性增加 20% 持续时间永久。第84章三转任务，这个 buff 的增幅还是十分可怕的，里里外外等于说相差了 40% 而且敌人 buff 持续的时间是永久的。这才是最恶心的。紧接着，沉默把巨魔古盾神话级也装备了上去。这个盾牌能够提升二大败柳家的防御力。可惜的是，这个装备的效果只有一个，激活了百倍增幅。巨魔古盾 buff 效果，生命值上限增加5 0 W， 持续时间永久。不过这个效果已经足够了。沉默现在的生命值已经高达2 0 0 W， 这还是不算上护盾的情况，算是护盾就是8 0 0 W 加。胜者以下，没有人能够秒杀他。只要不被秒杀，他就能通过不断的回血，把血又回上来。最后，沉默又把战魂之剑换成了怒灵剑，神话级。这个剑虽然没有什么 buff 效果，但是光是暴击伤害增加 100% 这个效果，对沉默来说已经非常顶了。因为沉默的攻击全是暴击，有了这个装备之后，等同于沉默以后的伤害是在暴击两倍的加成上又加了一倍，也就是攻击力的三倍。装备都换好之后，沉默直接使用了天使降临。下一刻，天上直接裂开无数道裂缝，随后一道道光柱从天而降。光柱很快散去，一个个伸展着六个翅膀的天使在空中飞翔。这些天使没有性别，但个个都是绝美的容颜。他们的眼睛泛着白光，看不到眼珠。沉默看向面板当中天使的属性：天使六翼，神话级九星，等级五十，等阶神话级九星，血量三百 W 三百 W， 攻击力。十万零四千杠十万零八千四百，防御力九万，技能耀眼冲击、天使光波、高级光系魔法清河、圣光灌注、光系魔法免疫、永恒圣歌。介绍六翼天使，天使中的中阶实力存在，翼数越多就代表实力越强。同样是神话级九星，天使的实力明显要比火凤更强一些。这是因为火凤还在成长中，到了八十级左右，双方的实力会基本相等，而等到了一百级之后。神兽火凤的属性就会比天使强上许多。看着这101一个六翼天使突然从天而降，平晚宁和士兵们甚至忘记了眼前的这些怪物。
大人果然是天神降临啊，居然能够一次性召唤这么多的天使，这可是六翼天使啊，个个都是神级九星的实力，有这些天使在，估计我们都不一定有机会出手。我刚才还在担心大人一个人会不会太少了，原来是我太年轻了。对，大人一下子就召唤出了一百零一个六翼天使，难怪大人敢肆无忌惮的冲过去，这些怪物那是这些天使的对手。这一百零一个六翼天使也属于沉默的麾下，同样能够享受二十倍攻防的加成效果。如此一来，这些天使的攻击力就达到了二0 W 之高，再配合上技能的威力，就算一下杀不死怪物，两下也一定能击杀一只。沉默直接给天使们下达了屠杀怪物的命令。这些天使在受到沉默的命令之后，立刻化身成了屠杀机器。面对突如其来的天使军团，攻城的怪物们一时也有些不知所措。这是什么鬼东西？怎么突然多了这么多的天使？不就是六翼天使吗？神话九星又怎样？咱们有巫蛊萨满的 buff， 用不着怕他们。不对啊，这些六翼天使的实力好像不对劲，怎么攻击这么高？我被他们扫一下就去了大半的血，这还怎么打？不能再和天使缠斗了，我们要趁着数量优势，快把城墙先给推了。这些天使飞过的地方，怪物成片的倒了下去。有了这些天使之后，沉默都不用自己动手了，他直接打开了任务面板，开始查看二转任务的介绍。圣约骑士三转任务，等级 S S S， 任务目标一。圣约骑士的主动技能全部升到满级。二，击杀50级以上神级六星以上 BOSS 级怪物100只，完成度 0% 任务奖励：一、职业进阶；二、等级解锁。任务介绍：圣约骑士需要面对更加强大的挑战。这个任务第一部分，沉默已经完成了。沉默转职成为圣约骑士之后，总共就获得了三个技能：被动技能不能升级。另外两个技能“天使降临”和“天使光环”已经被沉默升到满级了。第二个部分反而是最不好完成的，倒不是他打不过神级六星级的 BOSS， 沉默不说秒杀，轻松对付还是没有问题的。主要是要去找这种等级的 BOSS 不容易。神级六星的怪物沉默倒是知道哪里有，但是 BOSS 的数量就很少了，除非是发生类似恶魔入侵这种事情，不然的话要击杀100个神级六星以上的 BOSS， 估计得要一段时间了。既然一时间没有办法完成。那就先不去管他了。沉默的目光落在了怪物攻城第一阶段的 BOSS 巫蛊萨满的身上。这是怪物，正好是神级六星，可以成为沉默三转任务的第一个献祭对象。巫蛊萨满在发现沉默的目光落在了他的身上之后，立刻打了个寒战。不对啊，他应该发现不了我吧？在发现战场上突然多出了一百零一个实力强大的六翼天使之后，巫蛊萨满就对自己释放了虚空之体，他的身体立刻就被一层黑雾笼罩。在黑雾的外面看来。他就好像凭空消失了一般。六翼天使尽管实力强大，但是依然无法发现巫蛊萨满。然而，由于沉默一个人几乎就毁了整个战场，巫蛊萨满自然对沉默抱有极高的仇恨。正因为这极高的仇恨，让巫蛊萨满虽然看似遁入了虚空之中，实际上在沉默仇恨之眼的被动效果之下，他头上鲜红的标记却把他完全暴露了出来。第八十五章 ，BOSS 被锤扁了，沉默径直朝着巫蛊萨满的方向飞奔而去。巫蛊萨满看着沉默，丝毫不带掩饰的对着他冲来，心里也是怵的不行。毕竟沉默的实力，巫蛊萨满也是看在眼里了，自己肯定是打不过他的。由于沉默的移动速度很快，不一会功夫，双方的距离就已经很近了。随着沉默的不断靠近，一路上不少怪物都被沉默自带的天降神雷给劈成了灰。巫蛊萨满知道自己的速度肯定比不上沉默，只能给自己释放了大量的 buff。释放了各种 buff 之后，他总算安心了一些，毕竟他原来防御力就很高。现在在各种 buff 的加持之下，他的防御力已经高达1 3 0 W 加了。做完这一切之后，巫蛊萨满只能期待着沉默发现不了他。至于对沉默发起攻击，即便他现在的攻击力也提升了10倍，他也不敢这么做，因为一旦发动攻击，他的位置立刻就会暴露出来。由于天降神雷是自动攻击的，在沉默开启之后，他的攻击对象便不受沉默的控制。此时天降神雷似乎没有发现遁入虚空之中的巫蛊萨满，天雷始终没有对他发起雷电轰炸。巫蛊萨满起初的时候也十分担心这个天降神雷会命中自己，但随着身边的怪物不断的被天雷轰击，巫蛊萨满也发现了天雷似乎发现不了他，这让他立刻安心了许多。然而下一秒，沉默朝着他发动了技能神圣愤怒，空出突然出现了一把巨大的金色锤子，向着他的位置砸了过来。8 3 0 W， 巫蛊萨满看着自己的血条瞬间消失了一大半，直接就懵了。至于身上突然出现的一堆简易 buff， 他已经顾不上了。这还是在他释放了 buff 后，血量已经涨到了 1,000 W 的情况下，如果没有释放 buff 的话，岂不是当场就被秒杀了？而且我都已经遁入虚空了，他为什么还能够看见我？
：“喂，为什么你能看到我？你不能杀我！你杀了我的话，我后面的那些怪物们会把你的工会驻地夷为平地。你饶了我，我给你留一个工会主堡，这样你的工会其他建筑很快就能重新建好了。”五秒到了，沉默只吐出了这四个字：“啊，你说什么？”乌古萨满愣了一下，沉默没有再回应，而是又用了一次神圣愤怒。之所以让乌古萨满说了这么多的话，并不是沉默突然大发善心，而是神圣愤怒的冷却时间是5秒。8 3 1 W， 砰！在巨大金色锤子的砸击之下，乌古萨满直接被砸成了肉饼。系统消息：你击杀了乌古萨满，神话六星，你获得了 1,000W 经验。由于你和你的宠物现在的等级都已经满级，请尽快完成转职。系统消息。你击杀了乌古萨满，神话六星。你三转任务当前进度为 1% 随着乌古萨满的死亡，战场上的怪物们也基本上被六翼天使消灭了个干净。当最后一个怪物也被消灭了之后，沉默听到了系统的提示。系统消息：当前怪物工程第一阶段任务完成，每个工会玩家获得5 0 W 经验，暗夜工会常驻 NPC 人口增加1 W 人，奖励随机神级建筑图纸一张。奖励的随机神级建筑图纸和怪物所爆出来的装备金币一样，被直接送到了仓库里面。沉默要等到怪物工程结束之后才能查看，看着眼前那些可怕的怪物，全部都是被沉默和他的天使们消灭的，而自己这边则一个都没有损失。雇佣兵们立刻欢呼了起来：“赢，我们赢了！地狱级难度的怪物就这么被我们全消灭了，准确来说是被大人和他的天使全部消灭了。我们击杀的估计不到十分之一。”对对对，大人真是天神下凡啊！那些幻术师们运气真好，可以跟着这样的大人。天使好强啊！那些强化过的怪物，在他们手上也不过是两下一个。有这些天使在，感觉大人都完全不需要用到我们。准确的说，应该是大人好强。对面那个乌古萨满，在大人的攻击之下，两下就被大人给锤扁了。哈哈，对我还以为他有多 MB 呢，居然直接被锤扁了。平晚宁见战场上局势一片大好，也是十分开心。不过为了让这些士兵们能够冷静下来，他还是适当的给他们泼了一点冷水。不要开心的太早，后面还有两个阶段，第一阶段只是开胃菜而已。你们必须时刻保持警惕。大人和他的天使虽然强大，但毕竟数量有限，在面对茫茫多的怪物之时，一定会有漏网之鱼。我们绝不能让一只漏网之鱼入侵到工会驻地之中，明白了吗？明白，明白，明白。系统消息，注意，五分钟之后将自动进入怪物工程的第二阶段。现在玩家们即可可自行通过面板查看第二阶段任务介绍，请工会玩家们迅速做好补给准备，继续为工会抵御外敌入侵。系统消息。注意，五分钟之后将自动进入怪物工程的第二阶段。现在玩家们即可可自行通过面板查看第二阶段任务介绍，请工会玩家们迅速做好补给准备，继续为工会抵御外敌入侵。和第一阶段开始的时候一样，又是一连三个系统消息发送给工会的每一个玩家。不过目前暗夜工会只有一个玩家，就是沉默。他按照系统的提示打开了第二阶段的任务面板。第八十六章，世界副本再次开启。怪物工程，难度，地狱级。阶段第二阶段，任务内容：在怪物工程期间，保护好工会主堡不被摧毁的前提下，击退怪物。任务奖励：一、每个工会玩家经验加1 0 0 W； 2， 增加工会常驻 NPC 人口1 W 人； 3、随机神级建筑图纸一张。介绍：既然选择了地狱级难度的怪物工程，那你就随时准备好面对失败的惩罚。除了经验增加了5 0 W 之外，其他的奖励都没有增加。不过，这也在沉默的意料之中。正当沉默准备好迎接第二阶段的怪物工程之时，沉默突然听到了一阵奇怪的响声。这个响声有点像是进攻号角的声音，终极又夹杂着重锤巨鼓的声音。这声音忽急忽缓，给人一种血脉喷张的感觉。这是什么声音？难道是第二波怪物工程的怪物们发出的声音？但是不对啊！我记得前世我参加的怪物工程都没有这种声音啊。等等，这难道是？与此同时，除了沉默之外。全世界的玩家们也都听到了这个声音，一时间所有人都被这个声音所吸引。你们有听到什么声音吗？原来你也听到了，我还以为就我听到了这个声音，我都以为我自己产生幻觉了。这是什么声音啊？感觉听起来让人热血沸腾的，我感觉像是以前看电视的时候，每次打仗之前的那种声音。难道说要打仗了？打什么仗？这可是在游戏里啊！对哦，这是在游戏里，我怎么给忘记了？都怪这个游戏实在是太逼真了。容易让人把现实和游戏弄混了。就在众人还在讨论这个声音到底是什么意思的时候，系统的提示在每个人的耳边响了起来。世界消息：由于全世界 30% 的玩家升到了十级，系统将在5分钟之后开启世界副本
。世界副本开启期间，全世界各大区的传送点互相接通。国战期间，传送费用全部改为免费，请全世界玩家做好准备，应对挑战。世界消息：每个大区将会选择一个目前最强的主城，降临国家守护主祭坛。其他主城降临国家守护小祭坛，总共有一个主祭坛和三个小祭坛。如果小祭坛被摧毁，全部玩家属性降低 10% 经验值获取降低 10% 暴率降低 10% 幸运值降低 10% 大区内所有资源获取减少 10% 如果主祭坛被摧毁，整个大区的全部玩家的属性降低 50% 经验值获取降低 50% 暴率下降 50% 幸运值下降 50% 大区内所有资源获取减少 50% 损失部分将由摧毁的国家获取。该状态持续时间为国战后七天。世界消息：由于每个大区的人数不同，系统将会自动按照人数最高大区为其他大区补足战力和玩家平均实力差不多的 NPC 士兵。注 ：NPC 士兵死亡之后不能复活。世界消息：国战期间，击杀其他阵营的玩家将不会增加罪恶值，可以获得该玩家掉落经验的 50% 同时，国战期间将不会刷新野外怪物，系统将自动在刷新精英怪物。击杀这些精英怪物，可以获得神话十碎片。神话十碎片可以用来合成神话石，击杀守护神兽有可能掉落圣者十碎片。圣者十碎片可以用来合成圣者石。系统提示：鉴于目前青龙王朝的玩家平均实力高于其他王朝，华夏大区的国家守护主祭坛将安排在青龙主城之中，其他主城降临国家守护小祭坛。请所有玩家保护好各自的国家守护祭坛。系统提示：从现在开始到国战结束，国战期间玩家将不能下线，即便是在线时间超过12小时也不能下线。所有在国战期间上线的玩家遵循此理。系统提示：国战期间击杀别国玩家或者精英怪物、守护神兽都可以获得积分。世界副本结束之后，每一个大区积分第一的玩家可以获得整个大区玩家从系统购买物品的 1% 金币；全世界积分第一的玩家可以获得全世界玩家从系统购买物品的 1% 金币。持续时间为7天。这是最好的时代，这是最坏的时代。人们正在直登天堂，人们正在直下地狱。杀戮既然不可避免，那就直面恐惧吧。一连串的消息把所有的玩家们都给搞懵了，这才十来集就来了两次世界副本，还让不让人安心升级了？这是啥意思啊？意思是叫我们互相厮杀？我才十级啊，连转职都还没转呢，就叫我直接去跟别的国家的玩家打仗吗？不是，这什么情况啊？我这才刚按照暗夜君主大神发的攻略通关了困难难度的暗黑魔狼营地副本，现在就给我整一个世界副本，这也没攻略啊？叫我们普通玩家怎么玩啊？对啊，要不叫暗夜君主大佬？给我们发个世界副本的攻略吧，不然我们都不知道怎么玩了。发你妹的攻略啊！这是国战副本，就是玩家之间打架，就是干，哪有什么攻略？如果是这样的话，好像也没有什么可怕的。我们等级是不高，但是其他大区的玩家估计也和我们差不多吧。既然大家都差不多，那还怕个卵蛋？确实，像暗夜君主这样的玩家，毕竟还是占少数的。再说了，暗夜君主还是我们华夏大区了，我们还怕什么？话也不能这么说。我们华夏大区能出现像暗夜君主这样的强大玩家，国外也肯定会有一些实力很强的玩家，我们还是小心为妙，不能大意。既然这次国家守护主祭坛是在青龙主城的话，我估计其他大区的玩家们如果要进攻我们华夏的话，会把主力兵力放在青龙主城，要不我们集中都主祭坛去吧。毕竟主祭坛如果被摧毁的话，那我们的损失可就实在太大了。也不能这么说，除了主祭坛之外，小祭坛也能重要。如果小祭坛被摧毁的话，其他的先不说。我们将会直接损失 10% 的属性，而摧毁我们小祭坛的国家会获得 10% 的加成。里里外外，我们就弱了对面 20% 的属性。如果三个小祭坛全部被摧毁的话，那里里外外就差了 60% 的属性。到时候，就算我们全力守护主祭坛，在实力上也和对方差距太大了。所以，保护小祭坛也很重要。既然是这样的话，那我们不能干守着。我觉得最好的防守是进攻，干脆我们让一部分人防守，让一部分人直接去别的大区摧毁他们的小祭坛，这样我们就能获得属性加成了。唯一可惜的是，系统竟然会自动补足实力差不多的 NPC 士兵来弥补人数上的差距。这样一来，我们华夏大区人数上的优势就没了。也不一定，系统也说了 ，NPC 士兵死亡后是不能复活的，而我们玩家死亡之后就可以复活，所以我们还是有一定优势的。经过众人这么一分析，大家都觉得自己华夏大区的优势还是很大的。第八十八章，重型工程火炮出击。现在既然已经开启怪物工程了。那肯定是要等怪物工程结束之后再去参加世界副本的。沉默自信，以他现在的实力，完成怪物工程也用不了多久时间。而且他也有自信，即便等他完成了怪物工程再参加世界副本，也能拿到世界第一的积分。事实上，这次世界副本的时间是比沉默前世的时候早了许多。这里面和沉默又有很大的关系。
。由于沉默在曙光的论坛中发布了《暗黑魔狼营地副本》的通关攻略，导致许多玩家在等级比较低的时候就可以通关《暗黑魔狼营地副本》。要知道，前世的时候，玩家们是在游戏开服十天之后，才总算有人摸透了《暗黑魔狼营地副本》，这才有人发出攻略来。而沉默第一天就把副本的攻略发了出来。这就让一线实力的玩家等级提升，比沉默前世的时候快了许多。这些玩家等级上来之后，又因为沉默选择了炼金术师作为副职业的缘故，有很多玩家也跟着选择了炼金术师作为副职业。这就让市场上多出了很多双倍，甚至是三倍经验药水。所以，玩家的等级提升速度就比前世快了许多。再加上沉默之前卖出了一千份左右的十倍经验药剂，这个药剂光是价格就能劝退普通的玩家。能够买到这些药剂，都是一些有一定实力的玩家。这些玩家本来升级速度就比普通玩家快得多，在拿到这个药剂之后，一定是如虎添翼。现在实力达到二十级以上也不奇怪，这也算是沉默重生以来带来的比较大的蝴蝶效应。沉默没有再去想国战副本的事情，他现在要做的是先把怪物工程给解决了。由于移动速度极快，他很快就回到了工会驻地的城楼之上。士兵们见沉默回来，无不赞叹：“当然，你太强了，跟着你是我们的荣幸。刚才那个巫蛊萨满好像遁入虚空了，我们都找不到他了。”结果还是被大人给击杀了。大人，那些天使是你的仆人吗？那些天使好强啊！被巫蛊萨满强化过的怪物，在天使面前简直就跟小孩一般。大人，那些天使是一直存在的吗？就算没有一直存在也没有关系，只要有大人在，就万无一失。沉默点了点头，微笑道：“大家还是要小心一些。第二阶段的怪物工程马上开始了，那些怪物肯定不是我的对手，但是要小心，他们会有一些工程的手段。”面对沉默的谨慎。平晚宁也严肃了起来，大家随时保持警惕，绝不能让怪物冲进我们的驻地之中，不能让工会主保受到一点损失。现在还不到放松的时候，等到怪物工程结束了，我们才可以真的放松警惕。五分钟时间很快就到了，远方的红色屏障又是一阵剧烈的抖动，抖动过后，屏障被一道道红色雷电劈开裂缝，紧接着无数的怪物从裂缝之中涌了出来。沉默大致看了一下，第二阶段的怪物工程，怪物的种类倒是没有多大的变化。主要是怪物的数量又多了许多，保守估计起码有五万只。光是巫蛊萨满就出现了四只，在工会驻地的四个方向各有一只。这些巫蛊萨满由于能够遁入虚空，只能由沉默来解决。虽然沉默的移动速度很快，但是要环绕这个工会驻地解决这些怪物，还是要花一些时间的。而且第二阶段还多了一种能够攻城的怪物和一些怪物攻城的器械。沉默给攻城怪物和器械扔了个探查术：地狱火息、神话级二星，等级五十。等阶：神话级二星，血量3 0 0 W 3 0 0 W， 攻击一万杠一万零一百，防御力四万。技能：攻城掠地、野蛮撞击、阵地、超强恢复。介绍：魔族精锐攻城怪物，对建筑物体的伤害提升三倍。攻击虽然只有一万，但是拥有高达3 0 0 W 的血量、四万的防御，再加上超强恢复的能力以及各种攻城的技能，看来地狱火系就是专门被设计出来攻城的怪物。好在这些怪物的攻击力不高，否则被巫蛊萨满强化十倍之后，对城墙造成的伤害将是巨大的。不过即便是这样，地狱火息依然能够给沉默造成一定的麻烦，因为他们的防御力实在太高了。被巫蛊萨满强化之后，他们的防御力将高达4 0 W。这个防御力，那些雇佣兵是已经打不动他们了，只能让天使和火凤来拦截他们，对城墙发起攻击。好在沉默手上还有幻术师这个兵种，他们虽然击杀不了地狱火息。但是能够影响他们的行动，给天使军团赢得输出的时间，这就已经足够了。沉默将地狱火系的数据告知给了平晚宁，平晚宁立刻把一千个幻术师分为四组，分别守护在四个城门附近。他们的目标只有一个，就是尽可能的用幻术拦住地狱火系对于城墙的破坏。另外，除了多出大量的地狱火系之外的，还有被怪物运送出来的工程器械，重型工程火炮，神话级，等级五十，等阶神话级，血量。三百 W， 攻击二十万，防御力四万。介绍：这是一个机械单位，不属于怪物，所以不受任何 buff 的影响，是工程的主要工具。还好这些工程器械不算是怪物，不能被巫蛊萨满的十倍 buff 增幅，否则的话，二百 W 的攻击力，就算是一千 W 血量的城墙也承受不起下。呜、嗯、呜！一阵进攻的号角长鸣之后，第二阶段的怪物们终于集结完成，开始对工会驻地发起进攻。由于地狱火息体型极为庞大，奔跑起来后，连带着整个地面似乎都在震动。后面跟着八架重型工程火炮，重型工程火炮的移速并不快，他们也不用距离城墙太近，只要攻击距离足够就可以停下来。第八十九章八只地狱火息筑墙，负六万，负六万。
，负六万。就在怪物的重型攻城火炮不断靠近城墙之时，沉默工会驻地内的魔法防御塔突然转动攻击方向，对着怪物的攻城火炮发射光束。重型攻城火炮还未把城墙纳入到射程之内，就被沉默的魔法塔不断的攻击。几个操作重型攻城火炮的炮手都懵了，这是什么情况？重型攻城火炮的攻击距离应该比魔法防御塔要远一些啊！对面这魔法防御塔。怎么这么远就能发起攻击了？虽然重型攻城火炮的血量有3 0 0 W， 但是也架不住每秒6 W 的掉血。本来重型攻城火炮就因为重要的原因，移动速度就慢，再加上大量的怪物拥挤在附近，导致有一部分的攻城火炮还未靠近就被魔法防御塔给击毁了。另外一部分的攻城火炮在靠近之后，没打出几炮也被魔法防御塔给击毁了。没有了重型攻城火炮对城墙的攻击，想要击毁城墙就只能靠地狱火系了。地狱火系的移动速度。就比火炮快多了，此时已经离城墙十分近了。尽管101个六翼天使已经在不停的发起攻击了，但是由于怪物的数量实在太多，还是有不少的地狱火系冲到了城墙的附近。20W、21W、19W， 此时的地狱火系身上已经插满了弓箭手雇佣兵们射出来的箭，不过他们浑然不觉，依然忘我的朝着城墙不断的撞击。尽管城墙有着 1,000W 的血量，面对这些地狱火系的攻击依然支撑不了太久。这些地狱火系的防御好高啊！我们二十倍的攻击 buff 居然都打不动他们，的确是很难缠。不过这是因为他们身上也有巫蛊萨满的 buff。等到大人把对面的巫蛊萨满都击杀了，这些怪物也就没那么可怕了。他们对城墙的攻击好高啊！如果让他们一直这么攻击下去的话，只怕城墙也撑不了多久啊。要是城墙破了的话，恐怕工会驻地里面的建筑也不保啊。先不管了，既然打不动他们，我们就不要浪费火力了，把火力集中在其他两种怪物的身上。就在这时。平晚宁指挥着幻术师对正在冲撞城门的地狱火系释放了幻术。原本正在拼命冲撞的地狱火系，在幻术之下突然停下了进攻，反而因为他们挡在城墙的前面，让后面的怪物无法发起攻击。就在这怪物攻击发生空档的间隙，天使军团和沉默的宠物不断的对外围的地狱火系发起了攻击，耀眼冲击，一道道金色的光柱轰击在地狱火系的身上。即便是皮粗肉厚的地狱火系，在这光柱之下，也只能支撑一会，便轰然倒地。火凤燎原，神兽火凤吐出一片烈火，整块大地都如同被火焰铺满了一般。站在上面的怪物，由于受到灼烧的状态影响，不停的掉血。哈提和其他的雇佣兵虽然对地狱火系无法造成什么伤害，但是对付其他的怪物还是灼灼有余的。另外，一边的战场之上，沉默靠着极高的移动速度，对一只巫蛊萨满完成了击杀。系统消息：你击杀了巫蛊萨满，神话六星，你获得了一千 W 经验。由于你和你的宠物现在的等级都已经满级。请尽快完成转职。系统消息：你击杀了巫蛊萨满，神话六星。你三转任务当前进度为 3% 这是沉默在第二阶段的战场上击杀的第二只巫蛊萨满了。还有两只。沉默杀完巫蛊萨满之后，目光落在了距离他最近的那个巫蛊萨满之上。那萨满刚刚亲眼见到自己的同类遁入虚空之中，还被沉默的金色巨锤砸成肉饼。此刻见到沉默正看着他，心里顿时慌得不行。快，你们先不要管那个城墙了，帮我拦住他。他把原本要派出去冲撞城墙的地狱火系招了回来，八只地狱火系将他团团围住，围得水泄不通。这些皮糙肉厚的地狱火系挡在沉默的前面，总算让他有了一丝安全感。有这么多的地狱火系挡在前面，他应该没有办法冲过来了吧？由于巫蛊萨满把原本要攻城的地狱火系招了过去，也让守城的雇佣兵们顿时减少了许多压力。然而，遁入虚空的巫蛊萨满的确可以躲避神罚天降的攻击，但是地狱火系却不可以。这个时候，其他的怪物已经冲去攻打城墙了，只剩下这八只地狱火系将它围在了最里面。轰隆，雷电如同巨蛇从天蜿蜒而下，八道恐怖的雷电划开天际，落在了地狱火系的身上。幺二零零 W， 幺二幺零 W， 幺二三零 W， 幺二零 W。神罚天降是无视防御力的真实攻击，不管这些地狱火系防御多高，在神罚天降面前都没有意义。只要它的血量没有达到幺二零零 W， 都是直接被沉默秒杀。在巫蛊萨满的视角之中，就是本来八只地狱火系组成厚重的墙壁，让沉默无法直接对他发起攻击。他以为这些地狱火系至少能够拖延沉默一段时间，结果八道雷电轰击在准确的落在地狱火系的身上，直接就将他们给劈死了。这特么是什么东西啊？ 6 0 0 W 血量， 4 0 W 防御力的地狱火系就这么一下没了？到底是怪物攻城，还是怪物受死啊？巫蛊萨满目瞪口呆的看着眼前的场景，甚至没有注意到一只地狱火系被雷电击倒之后。直接压在了他的身上，虽然说没有造成太大的伤害，但也足以说明他此时已经完全失去了作战的信心。沉默没有手软，瞬间将其击杀。
，系统消息，你击杀了五谷萨满，神话六星，你获得了一千 W 经验。由于你和你的宠物现在的等级都已经满级，请尽快完成转职。系统消息，你击杀了五谷萨满，神话六星，你三转任务当前进度为 4% 最后一只，第九十章，天使时间到了。此时，战场上的最后一个五谷萨满已经快疯了。他亲眼看着沉默将他的同类一个一个的收拾掉，而他们用尽办法，甚至没有拖延一点的时间。面对移动速度极快的沉默，他想逃也逃不掉。打就更不用说了，就连 buff 强化之后高达4 0 W 防御力的地狱火蜥，在天雷之下也都撑不过一击，何况是他这个小脆皮。看着愈发靠近的沉默，乌古萨满最近做了一个决定，他竟然慌不择路的掉头往后方屏障的方向跑去。然而，怪物工程中出现的怪物，除非把工会主保摧毁。否则是没有退路的。乌古萨满在接触到红色屏障的瞬间，一道红色雷电沿着屏障急速降下，落在了乌古萨满的身上。乌古萨满被红色雷电击中之后，顷刻间化成了灰飞。沉默直接无语，也不知道这个乌古萨满到底也算蠢还是算刚烈，宁可被红色雷电电死，也不肯让沉默获得经验。虽然是沉默现在等级已经满了，就算获得经验也没什么用。不过如果是他杀死的话，至少他的三转任务又可以多完成 1% 了。乌古萨满死亡之后，掉落的一些装备和金币化作白光，直接存到了沉默的工会仓库之中。当所有的乌古萨满死亡之后，怪物身上的 buff 装备自然也坚持不了多久。失去了 buff 的怪物们没有了任何的威胁，随便一个雇佣兵都能够将他们轻易虐杀。战场已经失去了悬念，剩下的只是清理他们的时间问题。五万只左右的怪物很快在沉默的召唤物和雇佣兵的攻击之下被清理完毕。当最后一只怪物倒下时，沉默再次听到了系统的提示。系统消息：当前怪物工程第二阶段任务完成，每个工会玩家获得1 0 0 W 经验，暗夜工会常驻 NPC 人口增加1 W 人，奖励随机神级建筑图纸一张。系统消息：你的工会完成了怪物工程第二阶段任务，你获得了1 0 0 W 经验。由于你和你的宠物现在的等级都已经满级，请尽快完成转职。尽管沉默的移动速度已经很快了，但是由于四个巫蛊萨满的位置比较分散，而且他们遁入虚空之后。除了沉默之外，又没有人可以打到他们，导致第二阶段总共花了二十分钟的时间。二十分钟吗？沉默算了一下时间，自言自语：“有点久了。”如果前世那些经历过地狱级难度怪物工程的人听到沉默这句话，一定会气得想骂娘。这特么的，简直就是大型凡尔赛现场。很多强大的工会在顺利拦截了噩梦难度的怪物工程之后，也都尝试过地狱级难度，其中有七成的工会在第二阶段失败，导致工会主堡被攻破。工会建筑一招回到了解放前。要知道，这不是所有工会的七成，而是那些已经成功拦截了噩梦难度怪物工程的工会。这批工会在曙光之中，至少都处在二线实力。他们对于怪物工程早已已经有了一定的经验，也有了自己的方法。然而，即便是这样的工会，在面对地狱级怪物工程第二阶段的时候，依然有七成被怪物攻破城池，足可见地狱级怪物工程第二阶段的困难。主要是当四个巫蛊萨满遁入虚空之后。基本上，玩家们就拿他们没有什么办法了。他们只有一个办法，就是消灭五万只被 buff 强化过的怪物，然后等到巫蛊萨满的法力值消耗完之后，再将巫蛊萨满击杀来完成第二阶段的任务。但是面对4 0 W 防御力的地狱火蜥，大部分玩家甚至都没有办法造成破防。即便工会中有一部分实力强大的玩家能够对地狱火蜥造成伤害，但是地狱火蜥拥有6 0 0 W 的血量，再加上极强的恢复能力，光是击杀一只，可能就要耗费大量的时间和精力。而第二阶段的怪物工程中，地狱火蜥的数量大约有一 W 值左右，这个数量是大部分工会没有办法解决的，只能眼睁睁地看着工会驻地的城墙被撞倒，工会主堡被摧毁。沉默虽然有101个神级九星的六翼天使在帮忙守城，但六翼天使的数量毕竟有限，如果没有幻术师将前排的地狱火蜥迷惑住，让后面的地狱火蜥无法冲撞的话，沉默也就没有办法安心追杀那四个巫蛊萨满了。当然，如果真的没有这些幻术师的话，沉默可能选择自己留下来守城，以他的伤害，大概率是可以守住城墙的。只是那样的话，花的时间就肯定不止二十分钟了。守城的士兵们看到最后一只怪物倒下之后，也都长舒了一口气，总算守住了，真不容易啊！这些地狱火蜥的防御也太高了，我们都打不动他们。而且还有那些重型工程火炮，射程那么远，我们根本打不到。辛苦大人的魔法防御塔，射程比工程火炮还远。我从来没有见过射程这么远的魔法防御塔。大人不但实力强大，连科技术也比怪物们点的高啊！多亏了大人把巫蛊萨满都给击杀了，不然的话，估计还要拖好长时间。就在众人稍微有些松懈的时候，沉默召唤的六翼天使的存在时间到了。每次召唤天使只能存在30分钟的时间，
，而召唤天使的冷却时间是144分钟，也就是说，时间到了之后，要再过114分钟才能再次召唤。天上重新降下一道道的光柱，天使们对着沉默做了个告别的动作，沉默也朝着他们挥了挥手。随后，这些天使进入光柱之中，光柱收回天上，士兵们呆呆地看着天使消失，仿佛心里都在呐喊：“大哥，还没结束啊，你们怎么就走了？”第九十一章。三国围攻，神级九星六翼天使们的离开，对于有些习惯了这些强悍天使帮助的雇佣兵们，还是造成了一定的打击。这这些天使走了的话，就我们这些人，伤害好像打不动地狱火蜥啊。如果让地狱火蜥肆意进攻的话，我们的城墙好像挡不了多久啊。还好我们有幻术师，他们可以拦住地狱火蜥。但是幻术师的技能也有时间限制的，假如等他们的技能效果结束了，还不能把多杀几只地狱火蜥的话，恐怕城墙还是撑不住啊。平晚宁见他们似乎被有一些被地狱火系的恐怖防御力给吓到了，皱眉道：“不用怕，我们火凤还有大人在，那些地狱火系是很强，但是那又怎么样？在大人的雷电面前，还不是一下就被电死了？”他的话让雇佣兵们想起了之前那个巫蛊萨满用八只地狱火系保护自己的一幕。对啊，那个巫蛊萨满用八只地狱火系围住自己，还不是被大人一下全部电死了？管他什么怪物，只要有大人在，他总会有办法的。地狱火系而已，神兽。火凤刚才都烧死一大片了，虽然天使们回去了，但是我们可都是被大人强化过的。就算打不动地狱火蜥，我们可以先清理别的怪物。对，要相信大人，他可是天神降临啊！我们做好我们该做的，剩下的就交给大人。这时，系统的声音在沉默的耳边响了起来：“系统消息，注意，十分钟之后将自动进入怪物工程的第三阶段。现在玩家们即可可自行通过面板查看第三阶段任务介绍，请工会玩家们迅速做好补给准备。”继续为工会抵御外敌入侵。系统消息，注意，十分钟之后将自动进入怪物工程的第三阶段。现在玩家们即可可自行通过面板查看第三阶段任务介绍，请工会玩家们迅速做好补给准备，继续为工会抵御外敌入侵。沉默打开任务界面，开始查看第三阶段的介绍。怪物工程，难度地狱级，阶段第三阶段，任务内容：在怪物工程期间，保护好工会主保不被摧毁的前提下，击退怪物。任务奖励：一、每个工会玩家经验加2 0 0 W； 2， 增加工会常驻 NPC 人口3 W 人； 3、随机神级建筑图纸两张。介绍：既然选择了地狱级难度的怪物工程，那你就随时准备好面对失败的惩罚。所有的奖励都翻倍了，人口奖励更是直接涨到了3万人。在曙光之中，一个工会驻地中的 NPC 人口直接决定了这个工会是否能够成为一流的工会。NPC 人口越多的工会，也更能吸引其他的 NPC 到这里来定居。这些 NPC 往往都带有一些能力，或许是铁匠，或许是裁缝，又或者是炼金术师等等其他的职业。总之，他们的定居能够带来大量的税收，从而带动工会经济的发展。另外，这些 NPC 中也会有一些的冒险家，他们可以被雇佣成为工会的士兵。这些士兵的忠诚度一般都要比外面雇佣的士兵忠诚度高上许多。当 NPC 的人数达到一定的程度之后，甚至有一定概率会出现一些拥有神级技能的 NPC， 如果能够雇佣这些 NPC 的话，对工会的发展自然是极其有利的。而如果一个工会没有什么 NPC 人口，仅仅靠着工会玩家支撑的话，这个工会的经济一般都不怎么样，工会的发展自然也会受到这种限制。所以，工会人口多会吸引更多人加入进来，形成了良性循环，工会也能更加顺利的发展。工会人口少，有可能让本来愿意定居的人口也离开，形成恶性循环，导致工会发展受限。而往往最早一批的人口积累就最不容易的。沉默在拦截地狱级怪物工程之后，他的人口就可以直接涨到五 W， 让他轻易的完成了第一批的人口积累。后面他拦截地狱级怪物工程的事情也会在这些 NPC 中口口相传。安全的居住环境自然就能够吸引更多的人前来他的工会驻地定居。如此一来，暗夜工会便可以顺利度过最难积累人口的前期。沉默这边正在构思着暗夜工会的宏伟蓝图。另外一边的国战副本。正在如火如荼地进行着，霓虹大区和白象大区，还有漂亮国三国达成了共同进攻华夏大区的协议。有希，这次上午圣子大佬也来了，他拥有 S S 级天赋，召唤雪女，有他在，一定能够摧毁华夏的祭坛。就算是暗夜君主来了也没用。我们霓虹大区除了上午圣子之外，还来了许多拥有能够召唤式神天赋的玩家。我们已经表现出足够的诚意了，接下来就看白象大区你们带来了什么。放心吧，为了对付华夏祭坛的守护神兽。我们白象国的三大主神之一师婆的妻子难静母派了一个他的分身前来。没错，这可是师婆的妻子啊，她才是真正的雪山女神。有她的分身在
，那些守护神兽的分身完全不用担心，不知道漂亮国又做了什么准备。英吹斯听，有趣有趣，我们漂亮国直接派出了四大特种部队之一的游骑兵部队，他们个个都是天赋异禀的人才，不是普通玩家可以比拟的。是的，我们的特种部队都是经过特殊训练的，而且我们漂亮国花了有大量的资源培养他们，他们每个人手中至少都是大师级的装备，甚至队长身上是一套神级装备，对付华夏绰绰有余了。四过一，我建议我们分成三队，同时进攻华夏大区的小祭坛。他们的主祭坛在青龙主城，守护主力肯定都在青龙主城。我们只要联合起来，先把别的主城的小祭坛打下来，双方的属性差距就出来了。到时候再攻打主祭坛，那就是事半功倍。对，这个策略很好。就算他们发现了，我们同时对他们发起进攻也没有用。他们虽然玩家多，但是兵力也有限，不可能抵挡住我们三个国家的进攻。另外，我觉得我们既然已经合作了。万一华夏大区对我们其中的某一个大区发起攻击的话，我们其他的两个大区应该立刻派遣人过来帮忙防守，这样甚至有可能形成夹击，让华夏大区的玩家们吃一个大大亏。没问题，我接受这个提议。OK， 所得死嘎，走，出发。第92章，白虎帝君的野心。另外一边，华夏大区玩家们也不会干等着其他大区前来攻击。除了青龙主城，因为要守着主祭坛不能出手之外。其他主城同样派出了一些攻击性强的小队前往霓虹大区的三个小祭坛。霓虹大区分为北海道主城、关东主城、九州主城以及中部主城。他们实力最强的是中部主城，所以主祭坛就设立在那里。华夏地区的玩家们的想法同样也是先攻打他们的小祭坛，再利用属性增强来攻打主祭坛。华夏大区白虎王朝，白虎内殿之中，一位玩家正站在白虎帝君的面前。白虎帝君稳坐在宝座之上。他的宝座两旁刻着两只栩栩如生的白虎，两只白虎做捕食状态，似乎如果底下的人胆敢对白虎帝君不敬的话，这两只白虎就要冲上去将其吞噬。面对拥有帝王威严的白虎帝君，这位玩家似乎完全不受影响，依然侃侃而谈。帝君，此次的国战事件，想必你一定有所耳闻，不需要我再赘述。这次的国战副本，对朕给白虎王朝，甚至是华夏大区都有巨大的影响。我觉得我们不能干等着别人对我们进攻，那样的话就太被动了。我们应该主动去攻打别的地区，最好的防守就是进攻。只要我们的属性增加了，也才能更有能力抵挡住别的大区的攻击。但是别的王朝也必然有他们的守护神兽，以我们玩家现在的实力，要对付这些守护神兽还是有一定难度的。所以我希望你能允许两只白虎分身跟我们出发。有白虎在，我们一定能拿下别的大区的小祭坛。白虎帝君不为所动，缓缓开口：“我祝你们拿下小祭坛。只是你们玩家增加了属性，对我们又有什么好处呢？”面对白虎帝君的问题。这位玩家把早就预备好的说辞拿了出来。现在全华夏有近十亿的玩家，其中只有 30% 的人到达了十级，选择了他们的主城。如果我们白虎王朝能够率先拿下别的地区的小祭坛的话，就会让其他的玩家看到我们的实力。届时这剩下的七亿玩家中，一定就会有更多的玩家选择白虎主城作为他们的首选主城。玩家增多，能够给白虎王朝带来的好处就不用我多说了，这点你比我更加清楚。我要说的是。这次国战副本的主祭坛竟然被设置在了青龙主城，也就是说，我们白虎王朝的实力被默认弱于青龙王朝，这点我并不认同，想必你更是无法接受吧？青龙主城能够得到这个好处，就是因为他们之中出了一个叫做暗夜君主的玩家，这个玩家实力强大，在玩家群体中名气极大，所以才会有这么多的玩家选择了青龙主城。只要我们能够率先攻下别的大区的小祭坛，那么下次国战副本的主祭坛就会设立在我们这边了。他的这番话。可以说是击中了白虎帝君的软肋。在玩家出现在曙光世界之前，华夏大区的四个主城之前，就发生过好几场的战争。那是发生在白虎帝君的父辈和爷爷辈的战争。不过几场大战下来，四方可谓是生灵涂炭，却依然谁也奈何不了谁。白虎帝君本身也是一个极具野心的帝王，他继承了父辈们统一华夏四大王朝的心思。只是以前的时候，四方的实力相差无几，若是再发起大战的话，结果恐怕和以前不会有区别。最终也只是劳民伤财而已。其实作为一个君王，他并不怕劳民伤财，怕的是劳民伤财之后宏图霸业依然没有进展。现在曙光世界之中突然出现了一大批像眼前这个人一样的艺人，这些艺人自称为玩家，他们虽然现在实力弱小，但是成长速度极快。然而这还不是最关键的，最关键的是这些人不会死亡，每次死亡都能够重新复活，这是所有原住民们都无法比拟的。虽然原住民中也有一些复活技能。但是那毕竟是少数的，而且有时间限制，不像这些玩家一样可以随意复活无数次。这批玩家的出现，必然会给华夏大区四大王朝带来极大的影响，很可能会打破四大王朝目前的平衡。事实上，目前国战副本开启之后，
，主祭坛被设置在青龙王朝，就已经打破这个平衡了。拥有主祭坛的青龙王朝必然能够聚集大量的玩家前往守护，毕竟小祭坛被摧毁只是降低 10% 的属性、经验值、暴率、幸运值以及大区内所有资源获取。如果主祭坛被摧毁，以上这些全部要下降 50% 哪个重要不言而喻。既然已经被青龙主城先行一步了，那么后面绝不能再让彼此间的差距被扩大。毫无疑问，国战副本就是赶超青龙王朝的最好时机，而且越早介入到玩家的活动之中，就越早获得好处。绝不能让青龙王朝再走在我们前面了。这是我的手谕，有他在，你可以指挥两只白虎的分身前往攻击别的大区的祭坛。谢陛下，这位玩家的名字叫做星游所属，他在现实之中是一家互联网企业的老总。白手起家的他，特点就是有着超强的执行力和说服能力，而且他自己本身就是开发游戏出身的，对于游戏有着独到的理解。他的员工们也都对游戏十分熟悉，这些优势让他在初期就领先了其他人。第九十三章，白虎王朝出征。此时，众多玩家们在王朝频道之中商讨着国战副本的具体事项。星游所属作为白虎王朝等级最高的玩家，他在玩家中还是有一些拥趸的。他并不觉得自己比沉默差，沉默只是运气比他好一些罢了。兄弟们，凭什么主祭坛被设置在青龙王朝？是我们白虎王朝的玩家不如青龙王朝的吗？就算青龙王朝有一个暗夜君主又怎样？我承认他的实力是很强，但他也只是一个人而已。难道还能比我们的白虎神兽还强吗？我已经和白虎帝君谈好了，他允许我们借用两只守护神兽白虎分身。如果我们能够在这次的国战副本中获胜，我们就能捞到许多的好处，同时对白虎王朝的发展也极大的好处。我决定前往霓虹的九州主城攻打他们的小祭坛，我们留下半数的玩家，其他的玩家随我一起出征。本来星游所属的号召力还不怎么够，白虎王朝服他的玩家占不到三分之一。众人想要出征，总归是要有一个指挥的，否则就是一盘散沙。在星游所属说服白虎帝君之前，其他玩家还能和他掰一掰手腕，毕竟等级排行榜相差一两级也算不了什么。但是星游所属说服了白虎帝君，让他能够带着两只白虎出征，情况就不一样了。那些原本摇摆不定的玩家们，立刻就倒下了他这一边，以他马首是瞻。其他玩家见状，也知道失去了竞争的资本，选择接受了他的指挥。华夏大区的其他两个主城，几乎也在发生着同样的事情。最后，朱雀王朝的玩家选择了进攻北海道主城。玄武王朝则决定进攻关东主城。在国战初期，这几个王朝的玩家领袖们也思考过，是不是要合作一起攻打一个主城。但最终，在谁来做总指挥这件事情上，无法达成统一。简单来说，就是谁也不服谁。你有白虎，我有朱雀，他有玄武，谁也不愿屈居人家，给他人做嫁衣。由于系统对玩家人数较少的地区补充了 NPC 士兵的缘故，华夏大区的人数在国战初期并不占优势。如果他们能够合作一起攻打一个祭坛的话，有很大机会能够打下一个祭坛来。可惜他们对自己太过于自信了，选择了各自行动。当其他三个王朝玩家们开始出征的时候，青龙王朝的玩家们却不敢随便行动，毕竟他们守护的可是主祭坛。主祭坛如果被摧毁的话，影响实在是太大了。因为沉默的原因，这一世的青龙主城之中，除了暗夜工会之外，并没有其他超强工会选择在这里发展，所以他们之中也没有指挥能力很强的人出来指挥这些玩家。而沉默此时正在抵抗怪物攻城，这导致他们之中没有主心骨，只能先守护在主祭坛的附近，被动防守。我听说另外三个王朝都派了人出去攻城，你们说我们要不要也派人出去呢？千万不要！我们守护的是主祭坛，万一出事的话，整个华夏大区都要被攻陷。我们必须守护好主祭坛，绝不能离开。暗夜君主大佬正在对付怪物攻城，也不知道他什么时候能够结束。我们现在先按兵不动，等暗夜君主大佬来了再做决定。说的对。在暗夜大佬来之前，我们必须要保护好主祭坛。至于攻击其他地区的事情，就交给他们去做吧。星游所属带着白虎主城接近三分之一的玩家传送到了九州主城的外围。此时，这里原本的野怪都已经消失了，取而代之的是国战副本新刷出来的精英怪。这些精英怪在看到玩家出现之后，立刻发起了攻击。啊啊！只听到惨叫声此起彼伏，有不少外围的玩家刚刚传送出来就被怪物击杀。星游所属反应极快。在看到怪物的瞬间，就给怪物扔了探查术。蜥蜴绞杀者，传说级，等级二十，等阶传说级，血量八零零零零八零零零零，攻击三千零七十杠三千零八十，防御力五百三十，技能猎杀时刻死亡绞杀剧毒口水高级力量增幅。介绍：极其残暴的怪物，有着超高的敏捷和攻击，防御力略低。在看清楚怪物的实力之后。星游所属提着的心顿时放了下来。
。对于这些普遍已经转过职的玩家来说，这个怪物不算很强。尤其是他虽然攻击很高，但是防御力才五百多，装备稍微好一些的玩家都能对他造成伤害。尤其这次跟着他出征的玩家，基本上攻击力都还比较高，其中还有不少带有超强的攻击天赋。这些怪物唯一的麻烦就是血量有点多，但是在这么多玩家的攻击之下，这些怪物应该很快就能被解决。想到这里，他立刻在王朝频道上指挥起众人来。大家不用怕，这些怪物的攻击力虽然很高，但是他们的防御力很一般。骑士们先顶在前面，牧师帮忙加好血，控制职业控制对前排有威胁的怪。其他的兄弟们躲在内圈之中发起攻击，刺客可以在外围找机会输出。在心有所属、有条不紊的指挥之下，虽然怪物的数量也不少，但也很快就被清理完毕。我升级了，打这些精英怪经验就是多啊！我也升级了，没想到人数这么多的情况下。还能分到不少的经验，这经验起码是平常的五倍了吧？是啊，国战副本就是爽啊！我之前还觉得国战副本麻烦，现在想来还是我太年轻了，还掉了好多的装备啊！这可都是史诗级装备啊！我现在还用着破铜烂铁呢。虽然也还是有不少玩家死亡，但由于击杀这些怪物的经验十分丰富，即便是被击杀的玩家损失也不大。由于牧师的复活术要等到三十级第二次转职的时候才能学，只有少量的玩家拥有复活的天赋技能。这些技能的 CD 一般都比较久，所以更多的玩家还是很干脆的选择了回到复活点。只是当他们又想透过传送阵回到了战场的时候，却被告知要过一个小时才能再次使用传送阵。糟了，我们不能再传送过去了。系统说要一个小时才能再使用传送阵，看来我们只能留在家里守护小祭坛了。对了，原来守在家里的那些玩家可以代替我们出征，回来几个我们就出去几个，轮番上阵。有道理啊。这样一来，我们就不用担心人数不够的问题了。第九十四章，召唤白虎。白虎王朝的玩家们见地上掉落的装备被心有所属指定的人捡了起来，一时间议论纷纷。这些装备怎么分配啊？刚才那个怪是我打死的，按道理来说，那个装备应该归我吧？要不是我们骑士在前面挡着，你们也没法安全输出。为了保护大家的安全，我们骑士死了好多，装备应该让我们先选吧？我兄弟死了怎么办？他可是顶在最前面的。总不能一点好处都不给吧？那些刚来的玩家呢？他们才刚来，难道也能分装备吗？大家不要吵了。既然指挥是心有所属的话，就让他给一个让大家都满意的方案吧。对于这个情况，心有所属自然是早有预见。大家不用担心，我们团队之前下副本的时候已经试验过了。曙光系统对于玩家在团队中的贡献度计算十分完善，按照每个人在战斗中的贡献程度，系统会自动给玩家计算团队贡献积分，不管是抗伤害、打输出、回复血量。引怪甚至是指挥都能获得团队贡献积分。等到国战结束了，我会叫专人按照大家获得的团队贡献积分计算一下，然后给装备定制分数，分数足够的玩家们就可以直接换取了。至于那些分数不够的，可以去别人那边购买积分，也可以把自己的积分出售出去。心有所属，不愧是互联网企业的老总，控场能力极强，一下子就把原本有一些混乱的场面给安定了下来。听到心有所属的分配方案之后，众人都觉得没有问题，便不在这事上面继续纠结。把矛头转向九州主城的玩家们。当浩浩荡荡的白虎王朝的玩家们开始朝着九州主城进攻的时候，九州主城的玩家们已经在城墙之上等候多时。他们之所以不选择在白虎王朝的玩家们对付精英怪物的时候出手，有两个原因。首先是因为这些精英怪虽然刷在九州主城附近，但他们依然是中立怪物，不管是哪一方的玩家出现在他们的面前，他们都一样会发起攻击。所以他们如果出手，也会遭到精英怪的攻击。因此，没有选择冒这个险。另外一个原因是因为城墙上有魔法防御塔和弓箭防御塔等守城器械，他们在城墙上守着等待白虎王朝的玩家们过来再反击，显然要比冲出去更加明智。八嘎，华夏的玩家们竟然也敢对我们大霓虹帝国动手，简直就是找死！放心吧，我们的人已经联合漂亮国和白象国对华夏大区发起进攻了，我们只要好好拖住他们，等到他们的小祭坛被我们摧毁了，我们的属性就会大涨，到时候再狠狠地把他们杀回去。没错，这些华夏的玩家还真是自大。我听说他们竟然分了三队进攻我们的小祭坛，简直就是太小看我们了。嘿嘿，那就让他们为自己的傲慢付出代价吧。武田信玄大名已经把防御塔的指挥权交给我们了，等到他们的大部队都进入防御塔的攻击范围，我们就开启防御塔守城模式，让他们尝尝防御塔的轰击。差不多了，请开启防御塔守城模式。密密麻麻的白虎王朝玩家在心有所属的指挥之下，分成了四队，开始从四个城门的方向朝着九州主城移动。随着玩家们越发的靠近城门。众人心情愈发激动。突然，众人看见城墙上的防御塔凝聚了耀眼的火焰光芒，随后一颗巨大的火球朝着玩家们的方向轰了过来。巨大火球迅速从空中划过。
重重的落在了玩家的身上，直接秒杀了火球直径5米以内的玩家。一颗又一颗火球从天而降，每一颗火球都能带走十来个的玩家。除了火球之外，还有弓箭防御塔释放出巨大的箭弩，箭弩以极快的速度穿过玩家，每一道的箭弩都能穿透五六的玩家。我干，霓虹的玩家真是卑鄙，居然使用防御塔攻击我们！我才十几级。这些防御塔的攻击力好高啊，一击就能把我们秒杀，这还怎么玩？再这样下去，还没攻到城里面，就被这些火球和箭弩给送回去了。难道要出师为劫神仙死吗？心有所属，剑士气有些下降，而且现阶段也没有攻城的器具能够对这些守城防御塔造成伤害，便直接掏出了白虎帝君的手谕。他手中的手谕如同一道圣旨摊开，当手谕被完全摊开之后，吼，吼，两声猛虎巨吼，顿时一阵地动山摇。朕的玩家们都有些站立不住，在九州主城城墙上的，甚至就一些玩家没站稳，直接从上面掉了下来，瞬间血条被清空。两道白色的身影从被摊开的手谕中一跃而出，这两道身影在空中越变越大，最后居然长到了成年巨象大小。待他们站稳之后，玩家们才看清楚，这是两只通体雪白的巨虎，而且他们身上竟然有两道若隐若现的翅膀，这便是白虎王朝的守护神兽白虎的分身。两只白虎出现之后，双目圆瞪。死死地盯着这心有所属，心有所属虽然一直在心里告诉自己这只是游戏而已，却依然被这两只白虎盯得身体微微发颤。白虎看了一会心有所属之后，收起了神兽的威压，口中吐出人话：“你把我们召唤出来有什么事？”心有所属顿时感到浑身的压力少了许多。我请求两位大人能够协助我们攻下这些九州主城的小祭坛。顿了一下，心有所属又补了一句：“这是关乎我们白虎王朝的生死存亡。”两只白虎环绕着心有所属逛了两圈，随后震动双翼，直接朝着九州主城的几座防御塔飞了过去。第九十六章：恐惧魔王迪亚波罗。暗夜工会，怪物攻城战第三阶段。沉默看着前方的屏障，突然鼓胀了起来。紧接着，所有人都听到一声巨响，屏障直接爆炸了。好在屏障距离工会驻地还是比较远的，爆炸引起的冲击波只是让众人微微有些摇晃，并没有造成太大的影响。漫天的尘土散去之后，眼前所能见到了。便是密密麻麻的怪物军队。平晚宁作为一个弓箭职业的 NPC， 他的视力自然是相当不错的。大人，怪物的数量大约在十万左右，怪物的种类和第二阶段的时候相差无几。不愧是地狱级难度的怪物工程，这数量有点多啊。沉默眉头微微皱起，随后舒展开来。他见到在怪物群中有两个 BOSS， 而这两个 BOSS 是聚集在一起的。好在这次没有出现四只巫蛊萨满分布在四个方向的情况，只要是聚集在一起的。我就能好好把你们给一锅端了。他先朝这两个 BOSS 分别释放了探查术。乌古萨首领，神级七星，等级七十级，等阶神级七星，血量八百 W 八百 W， 攻击力八万四千杠八万六千，防御力十八万七千二百。技能：白骨之王、锐利术、铠甲附着、巫妖哀嚎、精神狂暴、虚空之体、超级危险感知、超级精神感知。介绍：强大的乌古法师首领。能够利用巫蛊之术大幅度提升怪物的能力，释放范围是普通巫蛊萨满的十倍。这你妹的是一个顶四个呀！难怪只出现了两个 BOSS， 原来需要四个干的活，现在这一个就够了。巫蛊萨满首领其实就是巫蛊萨满的加强版，在攻击和防御上的涨幅倒是不大。不过这货本来就不靠攻击，主要是能够给其他的怪物叠加 buff， 而且是能够叠加十倍的攻防的那种。关键是它的释放范围还是普通巫蛊萨满的十倍，基本上覆盖了整个战场。可以说是极其的恶心了。沉默又看向另外一个 BOSS， 恐惧魔王迪亚波罗，神级七星，等级七十级，等阶神级七星，血量一千 W 一千 W， 攻击力十五万四千杠十五万八千，防御力三十万零七千二百。技能：恐惧渡鸦，地狱之火，吞噬虚空，寒冰之处，古牢刺狱，恐惧威吓，物理免疫，超级火元素清河。介绍：迪亚波罗是三魔神里最年轻的一位。但他也是最危险的一位，他对恐惧的控制能力几乎是无法战胜的。这 BOSS 乍一看实力也就一般，沉默很轻易就可以解决他。可问题是，他身边有一个巫蛊萨满首领，也就是说，他的血量要乘以两倍，而攻防都要再乘以十倍。如此一来，他的攻击和防御力就非常恐怖了。如果仅仅是这样的话，沉默倒也不怕。他要是敢打一下沉默，他三十倍伤害反伤就能反死他。主要这货还有一个物理免疫，反弹的伤害都是物理伤害。如此一来，就等于说沉默对他的反弹效果基本上就等于没有用了。而且沉默现在的最高输出技能神圣愤怒也是物理技能。
。虽然说沉默打出的伤害是带有 10% 的火系伤害的，但是 10% 的伤害对于拥有2 0 0 0 W 血量的 BOSS 来说，威胁确实不大。不过这也不代表沉默对他就没辙了，他可以先把巫蛊萨满首领解决，只要解决了这个家伙，那迪亚波罗就不足为虑了。想到这里，沉默决定先下手为强。他正要出手对巫蛊萨满发起攻击，迪亚波罗张开血盆大口，恐惧降临，杀！在迪亚波罗的身上出现了肉眼可见的音波，朝着工会驻地这边传了过来。受到音波的影响，原本士气高涨的士兵们纷纷面露惧色。而且这种恐惧音波的攻击，不仅仅造成他们士气的下降，实力也直接由于恐惧的缘故降了两成左右。如此一来，仅仅靠着这五千的 NPC 士兵，就肯定不可能抗住怪物的攻击。沉默必须出手解决巫蛊萨满首领，让这些怪物的攻防下降到正常的水平 ，NPC 士兵们才能够拦住他们。好在沉默的移动速度要比这些怪物快多了，在他们还没开始冲锋之前，沉默就已经快到冲到他们的战阵之中。对于沉默的实力，这些怪物们在前两个阶段已经累积到了不少的经验。他们知道，如果攻击沉默的话，不但不会对沉默造成任何伤害，自己反而会被反死。于是他们干脆就不管沉默了，直接朝着工会驻地发起冲锋。反正他们的目的也不是击杀沉默，而是摧毁工会驻地的主堡。至于沉默附近从天而降的雷天，每秒只有十道，不去管他就好了。沉默自然也不会去管这些怪物，他的眼里只有巫蛊萨满首领。当他即将接近巫蛊萨满首领的时候，迪亚波罗出手了。沉默本想直接绕过迪亚波罗，这巫蛊萨满首领发起攻击。迪亚波罗自然不会让沉默这么做，他双手撑在地面上，随后地面一阵震动，从地面生出了许多的骨刺。这些骨刺将沉默和迪亚波罗都包围在了其中。骨牢刺狱，这是迪亚波罗创造的一个结界。沉默试着对着结界发起了攻击。Miss Miss， 第九十七章，自行了断。结结结，不要徒劳了。你想要破开这个结界，只有一个办法，那就是杀了我。迪亚波罗发出一阵狂笑。好，那我就先杀了你。沉默直接朝着迪亚波罗释放了神圣愤怒。九五 W。1 0 0 W， 本来应该是9 0 0 W 加的伤害，由于迪亚波罗物理免疫的原因，只能造成 10% 的火焰伤害。而神圣愤怒是需要5秒的冷却时间的，也就是说，沉默5秒才能打出这样的一波伤害。不过，除了这个伤害之外，沉默每次攻击还能减少对方 5% 的血量。而且，迪亚波罗没有像火凤一样的火焰伤害免疫，否则的话，除了天降神罚，就没有办法对他造成伤害了。在这结界之中，既然沉默的攻击对结界没有用。那么天降神罚也不一定能破坏结界。除了每次攻击多出 5% 生命值的伤害之外，沉默身上还有各种的简易 buff。在他的攻击命中了迪亚波罗之后，这些简易 buff 也开启了。恶灵诅咒戒指光环直接降低被击中者 50% 的伤害。战魂之翼 buff 敌人全属性下降 20% 在以上两个 buff 的比较之下，痛苦灾厄 buff 每秒时 W 点的掉血反倒显得没那么重要了。迪亚波罗虽然只有2 0 0 0 W 的血量。但是他的回复能力的惊人的痛苦灾厄的掉血量，也就和他的回复能力基本持平了。真正让迪亚波罗头大的是恶灵诅咒戒指光环和战魂之翼 buff， 这两个 buff 实在是太恶心了，让他原本增幅十倍的攻防一下子就只剩下 30% 了。关键这些简易 buff 的持续时间竟然是永久，也就是说，他堂堂恐惧之王，以后如果不带着巫蛊萨满出门的话，他就只能有原本 30% 的攻防了。然而，这并不是结束。当迪亚波罗对沉默发起攻击的时候，他的身上又被附着上了一个简易 buff， 他的攻击速度、施法速度、移动速度全部减少了 40% 而他对沉默造成的伤害很快就被回复了上来，这成了压垮迪亚波罗的最后一颗稻草，他崩溃了。你，你到底是什么人？你不是一个骑士吗？为什么比神级诅咒法师还会释放简易 buff？ 只剩下 30% 攻防的迪亚波罗已经完全对沉默造成不了威胁，无论他释放什么技能，对沉默造成的伤害都十分有限。而只要他不攻击或者技能 CD， 那么要不了一会时间，沉默的血量又回满了。如此一来，对付迪亚波罗也只是时间问题罢了。而沉默缺的正是时间。虽然迪亚波罗对他造成不了威胁，但是沉默击杀他也用了一分钟左右。系统消息：你击杀了迪亚波罗，神话七星，你获得了1 2 0 0 W 经验。由于你和你的宠物现在的等级都已经满级，请尽快完成转职。系统消息：你击杀了迪亚波罗，神话七星。你三转任务当前进度为 5% 好不容易把迪亚波罗给击杀了，沉默又立刻朝五谷萨满首领冲了过去。而此时，怪物们也来到了城墙的下方。幸运的是，迪亚波罗死后，他原先施加在士兵们身上的恐惧 buff 消失了。在平晚宁的鼓舞之下，这些士兵的斗气重新被点燃了起来。
。虽然怪物的实力很强，但是迪亚波罗被击杀，也重重的挫了他们的锐气。此消彼长之下，再加上平晚宁的超强指挥能力，居然硬生生挡住了怪物们的第一波攻击。好样的！沉默心里赞叹了一声。由于沉默击杀迪亚波罗的过程被乌古萨满首领都看在了眼里，他自认为自己肯定不是沉默的对手。在迪亚波罗死之前，他就已经远离了沉默。如此一来，沉默不得不追击乌古萨满首领。虽然他的移动速度很快，但一路上有怪物挡着，他也没法飞过去，只能用旋风斩一路杀了过去。系统消息：你击杀了魔狼卫兵神级，你获得了2 0 0 W 点经验；你的宠物神兽九尾获得了2 0 0 W 经验；你的坐骑哈提获得了2 0 0 W 经验。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。系统消息：你击杀了飞天螳螂神级，你获得了2 0 0 W 点经验；你的宠物神兽九尾。获得了2 0 0 W 经验，你的坐骑哈提获得了2 0 0 W 经验。系统消息：由于系统检查到你现在的等级已经满了，请尽快完成转职。这一路上，沉默也不知道杀了多少的怪物，总算杀到了乌古萨满首领的面前。对于乌古萨满首领来说，他也没有后退的余地。怪物工程的结局只有两个，要么就是摧毁工会主堡，怪物获胜；要么就是把怪物击杀完，工会获胜。眼看着沉默已经到面前了，乌古萨满首领慌乱之下。竟然对沉默释放了攻击技能， 5 3 W， 沉默头上飘起了一个数值颇大的数据。然而，乌古萨满首领头上飘起了一个更加恐怖的数字， 2 5 5 0 W。乌古萨满首领自身是8 W 5左右的攻击力，在10倍加成之后就是8 5 W。这8 5 W 的攻击力打在沉默的身上，只是造成5 0 W 加的伤害而已。但是反弹到乌古萨满首领自己的身上，却是2 5 5 0 W 加的伤害。乌古萨满首领可没有迪亚波罗那样的物理免疫能力。三十倍的伤害反弹，直接就把他给烦死了。系统消息：你击杀了乌古萨满首领神话七星，你获得了1 2 0 0 W 经验。由于你和你的宠物现在的等级都已经满级，请尽快完成转职。系统消息：你击杀了乌古萨满首领神话七星，你三转任务当前进度为 6%。这沉默也没有想到，这个乌古萨满首领居然会来这么一出。他如果多撑一会的话，或许还能给沉默带来些许的麻烦。平晚宁虽然指挥能力很强。但毕竟手上的 n p c 士兵太少了，巧妇难为无米之炊，他也只能延缓城墙被击破的时间，不可能击退这十 W 被加强过的怪物军团。现在这乌古萨满首领情急之下，居然把自己给作死了。如此一来，十 W 失去了 buff 加强的怪物威胁就小多了，甚至都不需要沉默出手，靠这五千的 n p c 士兵和神兽火凤就能轻易的击杀他们。不过虽然没怪物已经没有威胁了，但毕竟数量较多，光是清理战场都需要一定的时间。第九十八章。进退两难。沉默和他的 n p c 士兵们在清理剩下的怪物的时候，白虎王朝和玄武王朝的玩家们已经马上就要推进到霓虹大区的小祭坛了。就在此时，所有的华夏玩家们突然听到了系统的提示：系统消息，朱雀主城小祭坛正在被霓虹国玩家攻击，请玩家们保护好小祭坛。若是小祭坛被摧毁，所有华夏玩家和 n p c 属性降低 10% 经验值获取降低 10%。暴率降低 10% 幸运值降低 10% 大区内所有资源获取减少 10% 系统消息：白虎主城小祭坛正在被漂亮国玩家攻击，请玩家们保护好小祭坛。若是小祭坛被摧毁，所有华夏玩家。系统消息：玄武主城小祭坛正在被白象国玩家攻击，请玩家们保护好小祭坛。若是小祭坛被摧毁，所有华夏玩家。华夏大区虽然玩家数量多，但是在系统补足了 n p c 士兵之后，其实各方的差距已经被缩小了。如果仅仅是一个霓虹大区的话，对华夏大区是造成不了什么威胁的。但这毕竟是三个大区联合在一起，其中白象大区的玩家人数和华夏大区也相差无几。华夏大区是分为三个团队，分别进攻霓虹大区的主城。其中青龙主城的玩家们，由于需要保护主祭坛，还不能出手。也就是说，每一个主城只需要面对四分之一的华夏玩家，压力自然没有那么大。反倒是华夏大区这边，由于霓虹大区。白象大区以及漂亮国大区，除了保护主祭坛的玩家外，可以说是倾尽全国之力攻打华夏的小祭坛，其中所面对的压力自然不一样，因此华夏的小祭坛被他们率先攻打也就不奇怪了。连续三道小祭坛被攻击的消息，让正在攻城的玩家们有些心神不宁。卧槽，霓虹大区真阴险啊！竟然联合其他的两个大区来攻打我们的小祭坛，现在怎么办？我们要回去防守吗？但是我们现在也快打到对面的小祭坛了呀，只要再坚持一会。我们肯定也能把对面的小祭坛打下来的。我们现在还只是看到对面的小祭坛了而已。现在人家都已经在攻打我们的小祭坛了。如果我们那边的兄弟支持不住的话，那就麻烦了呀。但是现在回去的话，好不甘心啊！只要再坚持一会，我们就肯定能打下来了呀。
，华夏各大王朝的频道之中。兄弟们，快回来，先别攻城了，对面的人都已经打到我们老家了，再不回来，家都没了。对面人实在太多了呀，我们这边只有华夏四分之一的玩家，要面对对面整个大区的玩家和 NPC 士兵，我们已经尽力防守了，神兽都已经出来了，奈何对面也带了强大的 NPC， 双方打起来，神兽虽然有优势，但是一时也拿不下对方。没有办法帮助我们抵御外敌啊！小祭坛的血量掉的好快啊，感觉要不要多久就要没了。你们到底行不行啊？对面都打到我们的小祭坛了，你们那边怎么还没消息啊？而此时正在艰难守家的霓虹大区玩家们，在听到这个消息之后，原本有些抵挡不住进攻的他们，居然重新点燃了斗志。四国一，进攻的兄弟们很给力，我们绝不能拖他们的后腿，必须誓死保护好我们的的小祭坛。我们已经打到他们的祭坛了，而他们还没有办法对我们的祭坛造成伤害，再坚持一会。我们肯定能赢，大家加油，干吧爹！此时的心有所属心里也十分的纠结，如果不回去的话，万一家里的兄弟们支持不住，那一切就全完了。但是他们现在已经离对方的小祭坛非常近了，只要再撑一会，就能对九州主城的小祭坛发起攻击了。现在叫他回去的话，实在是不甘心。而且就算回去了，也不一定能够守住小祭坛，还不如就拼命一搏。兄弟们，现在的情况你们也知道了，可以说是非常危急了。我也知道。你们有一部分人是想回去的，我也不强求你们一定要留下来，但是我希望你们能听我说一说。我们现在回去也不一定来得及守住小祭坛，但是对方的小祭坛已经就在眼前了。如果我们能够提前把对面的小祭坛摧毁的话，等到双方的属性拉开差距了，我们家里的那些弟兄们说不定就能守住。在这个时候，我们绝对不能分散实力，应该齐心协力的把对面的祭坛给打下来。心有所属的，而一番话还是起到了鼓舞士气的作用，在他的带动之下。原本想要回去守家的玩家也冷静了下来。心有所属说的对，我们现在不能分散实力，我们现在更应该全力进攻对面。只要把他们的小祭坛打下来了，一切都还有机会。我赞同心有所属的说法，我们也应该对守家的那些弟兄们有一些信心，他们一定能够撑到我们摧毁对面小祭坛的时候。没错，你们看，对面的玉祖命已经快要撑不下去了。我们的神兽白虎这么猛，我们也不能拖后腿。在众人的相互鼓舞之下，玩家们重新拾起了信心。开始疯狂地朝着小祭坛的方向不断地靠近。过了半小时之后，白虎王朝的玩家们的技能也可以打到对方的小祭坛了。系统消息：九州主城小祭坛正在被华夏大区玩家攻击，请玩家们保护好小祭坛。若是小祭坛被摧毁，所有霓虹玩家和 NPC 属性降低 10% 经验值获取降低 10% 暴率降低 10% 幸运值降低 10% 大区内所有资源获取减少 10% 几分钟之后，玄武王者那边也打到了对面的小祭坛。系统消息：关东主城小祭坛正在被华夏大区玩家攻击，请玩家们保护好小祭坛。若是小祭坛被摧毁，所有霓虹玩家。第九十九章，小祭坛被摧毁。正当众人为此欢庆之时，又有连续几道的系统消息传到众人的耳中。系统消息：朱雀主城小祭坛被霓虹国玩家摧毁，所有华夏玩家和 NPC 属性降低百分之十，经验值获取降低百分之十，暴率降低百分之十，幸运值降低百分之十。大区内所有资源获取减少 10% 持续时间7天。系统消息：霓虹大区玩家摧毁华夏大区朱雀主城小祭坛，所有霓虹大区玩家和 NPC 属性增加 10% 经验值获取增加 10% 暴率增加 10% 幸运值增加 10% 大区内所有资源获取增加 10% 持续时间7天。系统消息：白虎主城小祭坛被漂亮国玩家摧毁，所有华夏玩家和 NPC 属性降低 10% 持续时间7天。系统消息。漂亮国大区玩家摧毁华夏大区白虎主城小祭坛，所有漂亮国大区玩家和 NPC 属性增加 10% 持续时间7天。系统消息：玄武主城小祭坛被白象国玩家摧毁，所有华夏玩家和 NPC 属性降低 10% 持续时间7天。系统消息：白象国大区玩家摧毁华夏大区玄武主城小祭坛，所有白象国大区玩家和 NPC 属性增加 10% 持续时间7天。一时间，华夏大区这边的玩家都有些无法接受。完了。我们的三个小祭坛都被对面摧毁了，属性瞬间掉了 30% 而对面每个大区都获得了 10% 之里外里相差了 40% 我早就说让他们会来守家了，结果他们还一意孤行要攻击。你看现在怎么办？现在只能寄希望他们能够把对付的小祭坛也打掉了。这样的话，我们还有机会把属性补回来。你想太多了，本来他们就攻不下对面了，现在属性直接比对面低了 40% 你觉得还有机会吗？那怎么办？如果再让这些玩家集中对我们青龙主城的主祭坛发起攻击的话，我们的主祭坛如果再被他们攻打下来，那直接少了 80% 的属性，剩 20% 的属性，还玩个屁啊！这游戏也不知道有没有山荡重来，有的话我都打算重开了。这个 buff 只是持续7天而已，应该问题不大吧？你懂什么呀
，我们这才十几集就触发两次世界副本了，说明这个游戏的节奏很快的。节奏快的游戏，前期发展非常重要，可以说一步慢，步步慢。如果真的被对方把主机弹头给摧毁了，我估计我们以后都只能看对方的脸色完了。啊，那怎么办？还能怎么办？大家赶紧集合到青龙主城去保护主机弹吧。心有所属看着近在眼前的九州主城小祭坛，心里十分不是滋味。就差一点点了，如果能够再给我半小时。十几分钟时间的话，我肯定能把九州主城的小祭坛摧毁的。可惜，这个世界上从来就没有如果。随着华夏玩家和 NPC 的属性降低，九州主城的玩家们在战场上渐渐开始占据了优势，居然慢慢把靠近小祭坛的华夏玩家又推了出去，让他们无法对小祭坛发起攻击。而两只本来占尽上风，甚至就要击杀玉祖命的白虎，在属性下降 30% 之后，也有些打不过玉祖命了。看着其中一只白虎分身被手持八尺穹勾玉击中之后。基本上已经失去了战斗的能力，心有所属便知道大势已去，他们已经无力回天了。事已至此，他只能对所有白虎王朝的玩家们下达了撤退的命令。霓虹大区的玩家们看着华夏玩家纷纷退走，发出胜利的呐喊：“我们做到了，我们把守住了小祭坛，多亏了我们的人聪明，选择和漂亮国和白象国合作，否则的话，我们大霓虹帝国就危险了。”没错，现在对方的属性降低了 30% 我们应该趁他病要他命，把他们的主祭坛也拿下。只要我们这次把他们的主祭坛摧毁，他们接下来七天就只有 20% 的属性，估计新手村的小哥布林都打不过了吧？哈哈哈！相对于霓虹这边的猖獗，华夏大区的玩家们则有些灰心。许多玩家集中在了青龙主城，想要誓死保护主祭坛不被破坏。不过他们也知道这事的难度是很大的。虽然漂亮大区和霓虹大区的 NPC 士兵在攻击小祭坛的过程中死了许多，但是白象大区的玩家数量依然很多，而且现在华夏大区所有玩家的属性都降低了 30%。想要对付他们的围攻，可以说是难上加难。青龙主城的宫殿之中，所有青龙主城的上层官员正在听一个将领报告消息。目前，除了我们青龙主城之外的其他三大主城的小祭坛，已经全部被另外三个大区的玩家逐一摧毁了。现在，我们的实力都降低了 30% 左右。目前，这三个大区的玩家正在往青龙主城集结，他们的目的已经很明确了，就是我们的青龙主城的主祭坛。收到这个消息的女帝则眉头紧皱，主祭坛是绝不能被他们摧毁的，必须要守住。青叔。你能出手吗？如果胜者级实力的青书能够出手的话，或许事情还有转机。然而，旁边的老者摇了摇头，道：“我得到天域，那些玩家才十级，现在我们胜者级强者不能出手，否则的话会引起天罚。天罚之下，就算是我也必死无疑。”听闻老者的话，女帝有些失望，却也无可奈何。难道我们只能单看着华夏大区陷入有史以来最大的危机之中吗？如果主祭坛被摧毁的话，只怕华夏大区的元气会大伤。就没有别的办法了吗？青书想了一下，说道：“我想现在只有一个人，或许还有办法了。”女帝眼睛一亮，似乎也想到了那个人。“你是说暗夜君主？”青书微微点了点头。女帝用细不可闻的声音低语：“他是天选之子，也只能靠他了。”与此同时，念念独自站在大地母神教会前方的空地上，仰望天空，喃喃自语：“他一定会出现的。”第一百章，谁说我就一人？其实正在清理怪物的沉默。也没有想到，华夏大区的几个小祭坛居然这么快就被摧毁了。他能猜到，霓虹大区的人可能会联合别的大区一起攻打华夏大区的小祭坛。但只要华夏大区的几个王朝不分散力量，而是能够团结起来，集中力量来对霓虹各个主城的小祭坛逐一击破的话，现在不说全部摧毁，起码摧毁两个小祭坛是没有问题的。而且，如果能够先行集中力量击破其中一个小祭坛的话，那么华夏大区和霓虹大区之间的属性就会相差 20%。如此一来，漂亮国和白象国不说，霓虹大区的玩家想要摧毁华夏大区的小祭坛的难度就直线提升了许多。而普遍属性增加了 10% 的华夏玩家们，在面对漂亮国和白象国的玩家时，不说能够阻止他们摧毁小祭坛，最起码能够多拖延许多的时间。从这一战就可以直接看出华夏大区四大王朝的不团结。而这种不团结平常倒是还好，一旦发生重大的事件，就有可能导致华夏大区无法集中力量对抗外敌，从而被外敌一一击破。既然如此，沉默倒是有统一四大王朝的心思。不过他现在的实力还不够，还要尽快提升实力才行。毕竟每个王朝除了神兽守护之外，还至少都有一个像青龙王朝这样的圣者及强者守护。他们虽然平时很少露面，但是一旦沉默想要统一四大王朝，他们就一定会出面拦阻的。所以，沉默想要让其他王朝臣服，至少也要有能对抗圣者及强者的实力。终于，怪物工程中的最后一只怪物倒了下去。沉默听到了来自系统的提示。系统消息：当前怪物工程第三阶段任务完成
，每个工会玩家获得2 0 0 W 经验。暗夜工会常驻 NPC 人口增加3 W 人，奖励随机神级建筑图纸两张。系统消息：你的工会完成了怪物工程第三阶段任务，你获得了2 0 0 W 经验。由于你和你的宠物现在的等级都已经满级，请尽快完成转职。世界消息。由于暗夜工会是第一个通过地狱级怪物工程的工会，系统奖励暗夜工会的驻地的面积在原来的基础上扩充一倍，同时再赠送暗夜工会一千个守护骑士。听到这个消息的青龙主城玩家们立刻从紧张的情绪中放松了下来。暗夜工会的怪物入侵完成了，现在暗夜君主可以来带领我们击溃进犯的敌人了。可惜太晚了一些，如果再早一些就好了。我们现在小祭坛全部被对面摧毁了，全部属性都下降了 30% 是啊，暗夜君主虽然很强。但是对面的人也不弱呀，在减少 30% 属性的情况下，又能打得过谁呢？而且他也只是一个人而已，这种国战性质的副本，一个人的作用毕竟还是十分有限的。这个还真不好说，你是不是忘记了？神兽试炼副本的时候，暗夜君主基本上就是一个人打了对面一个大区的人。那时候大家都还没转职，技能不多，而且打不出元素伤害，只要防御够高，基本上别人就打不动他了。现在大家实力强大了，和当时可不一样了，光是几千人造成的元素伤害，就有可能秒了他。反正我对他并不看到，切，你是霓虹大区派来的间谍吧？我们华夏大区第一人，还要你看好？你是什么玩意？直接滚粗！在系统消息通知完之后，沉默看着自己的工会驻地的比原来的又大了许多，现在可以容纳更多的人口和玩家了。沉默打开工会主堡，发现原来他的工会只能收拾 W 的玩家，现在人数居然涨到了2 0 W， 同时原来只能收拾 W N P C 人口，现在也可以收2 0 W 了。如此一来，他的工会驻地就可以容纳整整4 0 W 的人数了。随后，沉默又看了一下守护骑士的属性，神级一星守护骑士，等级50等阶神级一星，职业守护骑士，血量8 0 W 8 0 W， 攻击力2万杠两万一千，防御力3万，技能圣光术，十字军打击，奉献盾牌格挡，终极嘲讽，黎明曙光，圣光审判，神级防护专精，系统居然给他送了一千个神级一星守护骑士，这是沉默没有想到的。他还以为送一些紫金级的 NPC 士兵就已经很不错了，没想到系统这次竟然如此大方。这些神级守护骑士的实力只是比哈提略低了一些，而数量却有整整一千个。如果带着这些骑士去刷怪的话，肯定很爽。不过他们的作用基本上和系统送给沉默的幻术师是一样的，就是不能野外刷怪和刷副本，但是可以用来参加势力战。正好沉默此时要回青龙主城守护主祭坛，干脆就直接这些守护骑士和幻术师一起带上了。至于这次怪物工程掉落的装备，他暂时没有时间去看，反正都在工会仓库里面，也只有他可能取。等国战副本结束了再回来看。青龙主城的城墙外围，此时三个大区的工程部队已经再次集结。你们快点把门打开投降吧，免得被我们击杀了还要再掉一截。你们不会觉得只有 70% 属性还能和我们对抗吧？别做梦了，有 100% 属性的时候，你们都不是我们的对手。现在我们三大区联合在一起了，你们是不可能有机会的。如果你们愿意投降的话，我可以考虑在接下来的七天时间里面不对华夏大区的玩家动手。哈哈哈，你们不会还在等暗夜君主过来吧？你们不会觉得他一个人能对抗我们三个大区的玩家吧？不会吧，不会吧！就在三大区的玩家在城墙下方猖狂的时候，一道浑厚的声音几乎响彻整个青龙主城。谁告诉你们，我只有一个人的？第101章，暴毙！沉默骑在哈提上面，头上飞着火凤。身边还跟着一个平晚宁，出现在了城墙之上。至于他带着的两千个幻术师和守护骑士，由于人数太多，便没有带上来。沉默的出现给城墙上的青龙主城的玩家们带来了极大的鼓舞。暗夜君主大佬来了，有他在我感觉就安心了许多。我现在觉得我充满了力量，我想直接冲下去干翻对面那些外国佬。暗夜君主还带了两千多个 NPC 士兵前来，据说其中有一千个是神级一星的实力，堪称恐怖如斯。卧槽，一千个神级一星实力！那岂不是随随便便就可以秒了许多十几级的玩家？三大区的玩家在见到沉默之后，还是微微有些发怵的。毕竟沉默之前在神兽副本之中，还是给他们留下了太深刻的印象。暗夜君主，你只是一个卑鄙小人罢了。马克回忆起当初他还没走出传送阵就被沉默给偷袭了的事情，心中怨恨不平。而白象大区中名为师婆的玩家，同样用怨毒的眼神盯着沉默。自从沉默把他的天赋曝光了以后，现在其他的玩家看到他之后。都知道他的能力是靠卖队友提升的，现在没有人愿意和他组队，这让他的实力提升变得非常慢。金刚四剑斗是霓虹大区这次进攻华夏大区的指挥官，他的等级已经达到25级了，身上更是一套神级装备。由于之前神兽试炼副本的时候，他还处在隐藏任务关键时刻，
，所以并没有参加神兽副本。后来证明他的选择是正确的，他在隐藏任务之中取得了巨大的好处，而那些参加了神兽试炼副本任务的霓虹玩家几乎没有获得什么好处。在他看来，暗夜君主虽然强大，但也绝对不没有其他人说的那么强大。这些人之所以把暗夜君主说的那么强大，只是在为了自己的失败找理由罢了。最重要的是，在他们把华夏大区的三个小祭坛摧毁之后，现在的沉默实力只是原来的 70% 金刚四剑斗自信，如果没有神兽帮忙的话，他即便是单挑也不怕沉默。事实上，沉默的目光从来就没有在这些普通玩家的身上，不管是金刚四剑斗还是马克，他都没有放在眼中。能让他在意的，也就是跟着三大区的玩家们来到这里的几个拥有强大实力的 NPC。沉默朝着他们直接扔了几个探查术，南境母分身，神级六星。Buff 状态，力量祝福，防守之灵，健康顾问，等级五十级，等阶神级六星，血量1 0 0 0 W 1 0 0 0 W， 攻击力5 2二万杠五十万，防御力2 0十万零两千，技能寒冰屏障，咒术洪流，彗星风暴，寒冰之处，急速冷却，冰霜之环，神级冰元素清和，冰元素伤害免疫。介绍：难静母是一个尚武的女神，是白象教神谱中的主要的女神之一。主要功绩是消灭了杜尔格魔、驯婆和尼驯等凶残的罗刹，在白象国，她作为降魔女神而受崇拜。不过，眼前的这个只是一道分身。雪女，神级五星 ，Buff 状态，力量祝福，防守之灵，健康顾问，等级五十，等阶神级五星，血量五百 W 五百 W， 攻击力四十万零八千杠四十万零九千，防御力十五万两千杠十六万八千，技能。冰锥术、冰霜羽翼、秘法冰冻、冰霜之环、寒冰炸弹、寒冰星星、高级冰元素清河。介绍 ：S S 级天赋的召唤物属于能够成长的召唤物，实力和玩家自身的实力有一定关系。英灵战士，神级六星 ，Buff 状态，力量祝福，防守之灵，健康顾问，等级五十，等阶神级五星，血量1 3 0 0 W 1 3 0 0 W， 攻击力4 6六万四千杠四十七万六千。防御力二十万零七千二百，技能：狂暴之怒、碎裂投掷、破胆怒吼、盾牌格挡、死亡斩杀、物理攻击、免疫、处死。介绍：奥丁神在人间的战场上挑选英勇善战的战士，他们同诸神一道，在世界末日的诸神黄昏之战中并肩作战。探查术看到的并不是这些 NPC 的真实实力，而是他们被各种 buff 强化过的能力。毕竟有这么多的玩家，他们中有一些拥有释放加强能力 buff 的天赋也不足为奇。不过他们的 buff 和沉默的百倍无限光环自然不能比。他大致算了一下，他们所有的 buff 加起来也不过大约给这几个 NPC 加强了五倍左右。看完这些 NPC 的能力之后，沉默突然觉得自己其实还是高看他们了。他手上随便一个 NPC 士兵，在增幅20倍的攻防之后，实力都不会比他们差。光是一个守护骑士，在获得20倍的增幅之后，攻击力就达到了4 0 W 加，防御力更是达到了6 0 W 加。如果没有元素伤害的话。这三个神话角色竟然没有一个打得动守护骑士，而这样的角色，沉默手上有一千个，真是离了个大谱。当然，这其中的难静母只是一个分身而已。如果是真身的话，起码也有圣者级实力。如果他是真身来的话，沉默或许还会有一些忌惮。至于分身，那沉默还真不放在眼里。双方之间的大战几乎是一触即发。雪女作为一个妖怪，可以说是戾气最重，她直接朝着沉默所在的位置释放了冰霜光环。一道环形冰块在沉默的头上聚集，随后重重地朝着他砸了下来。玩家们纷纷找地方躲了起来，沉默却丝毫不在意，任由巨大的冰霜砸到他的身上。啊！一声惨叫突然响起，不过这并不是沉默的声音，而是一个女声，而且听声音也不是从沉默的方向传来的，乃是从霓虹大区的军队中传出来的。刚刚释放冰霜光环的雪女突然暴毙而亡了，紧接着召唤雪女的玩家也倒地身亡，仅仅是一个照面。甚至沉默都还没有出手，三大区这边已经死了一个玩家和强力召唤 NPC。第102章，可怜的马克。系统消息：你成功击杀了霓虹大区玩家三野奈美，获得一点副本积分。听到这个消息，沉默先是愣了一下，随后反应过来怎么回事。雪女属于召唤物，如此强力的召唤物，定然也有许多的限制，比如包括且不限于召唤物死亡，玩家也跟着死去。三野奈美死了之后，变成了灵魂状态，没有人复活他。或者他不选择复活点复活的情况下，可以保持灵魂状态两个小时。虽然复活术不是现在的玩家等级可以学会的，不过有一些玩家是自带复活天赋可以复活他的。不过他没有选择让人复活他，因为召唤雪女这种强大技能的冷却时间是一天，离开了雪女，他的实力就很一般
，既然复活起来也没有办法召唤雪女，那就完全没有必要把复活术浪费在他的身上。在大家到达能学复活术的等级之前，每一个复活术都是很宝贵的。三大区的玩家们看到雪女和三野奈美暴毙，全部面面相觑，不清楚怎么一回事。即便是其中一些参与过神兽试炼副本的人，也没弄明白。明明是自己这边发起攻击的，结果对面还没怎么着呢，自己这边先死了一个强力 NPC。沉默的反弹伤害 buff 是在神兽副本结束以后兑换了反抗者精气这件装备才有的。在那之后，沉默一直没有和玩家发生正面冲突，所以这些人不知道也是正常的。看到雪女直接暴毙而亡之后，难静母眉头紧锁。她虽然隐隐有些猜测，可能是和沉默身上有反弹伤害的装备有一定关系，但又觉得实在是有些不可思议。反正她是没有见过有哪些装备的反弹伤害会如此之高。金刚四剑斗见众人有些被暗夜君主给吓住了，怒吼道：“八嘎！”他再强，现在也只有 70% 的实力。难道我们大霓虹帝国的武士们还会怕他？雪女桑虽然死了，但她的死是有价值的。她的冰霜光环把对面的城门砸出了一个豁口，我们再加把劲，把城墙给毁了，然后一起冲进去灭了华夏的主祭坛。对面的玩家现在都只剩下 70% 的实力，根本拦不住我们。杀！杀！三大区的玩家们如潮水般涌了过来。青龙主城的魔法防御塔。和弓箭防御塔纷纷朝着这些玩家释放了火球和弓弩，每一个火球和弓弩都能带走十来个玩家。但由于三大区合在一起之后，玩家的数量实在太多了，防御塔的作用可以说是杯水车薪，影响不大。不过即便如此，防御塔依然是强力 NPC 的第一首要攻击目标。南靖母对英灵战士说道：“魔法防御塔我负责，弓箭防御塔你负责。”英灵战士点头表示赞同提议。南靖母身上突然张开了一对巨大的翅膀，朝着魔法防御塔飞了过去。而英灵战士则纵身一跃，跳到了城墙之上。沉默只是简单的看了一眼这两个 NPC 的动向，在看到难静母会飞之后，他指挥平婉宁对他发起进攻。虽然平婉宁并不会飞，但是射手对于会飞的单位是有攻击伤害加成的。只有英灵战士，由于他具有物理免疫的技能，正好让火凤去解决。火凤的火系伤害很高，正好可以克制物理免疫。这两个 NPC 虽然实力和守护骑士差不多，但是能力刚好克制守护骑士，一个会飞。一个物理免疫都是守护骑士没有办法应对的，不过无所谓，直接把守护骑士分配在四个城门的位置。主城门安排四百个，其他城门各安排二百个。你们不是要攻打城门吗？我倒要看看你们有本事进来吗？至于沉默自己吗？他身上有那么多的建议 buff 技能，不放到玩家的身上实在是太浪费了。沉默从城墙上直接重重跳了下去，他狠狠地砸到了其中一个玩家的身上，居然瞬间就把那个玩家给砸死了。系统消息。你成功击杀了漂亮国大区玩家马克，获得一点副本积分。沉默微微愣了一下，总感觉马克这个名字好像有点熟悉啊。他总觉得自己是不是在哪里击杀过这个玩家？不过他击杀过的玩家太多了，实在记不住这些人的名字。三个大区的玩家见沉默居然从天而降，落在了他们中间，可以说是仇人见面分外眼红。他们立刻朝着沉默释放了各种技能，无数的技能打在了沉默的身上，瞬间光芒四射。Miss， Miss。负三百，负五百，负七百，加幺五零零。以沉默的防御力，绝大部分打在他身上的攻击都无法造成伤害。而沉默还拥有十大八柳的火元素抗性，基本上火属性攻击也无法对他造成伤害。能够对他造成伤害的都是其他元素的攻击。即便沉默现在只有 70% 的属性，但这些伤害对于拥有1 4 0 W 加血量和4 5 0 W 加护盾的沉默来说，丝毫没有威胁。反倒是这些对沉默发起攻击的玩家们，瞬间就被沉默身上的伤害反弹致死。系统消息：你成功击杀了漂亮国大区玩家乔治，获得一点积分。系统消息：你成功击杀了漂亮国大区玩家蒂凡妮，获得一点积分。系统消息：你成功击杀了霓虹大区玩家小景田毅，获得一点积分。系统消息：你成功击杀了霓虹大区玩家平沼麻子，获得一点积分。系统消息：你击杀了白象国大区玩家库纳勒，获得一点积分。系统消息：你击杀了白象国大区玩家库马尔，获得一点积分。无数条击杀的消息在沉默的耳边响起，而实际上，沉默真正动手砸死的只有马克一个而已。其他玩家除了有少量是被天降神罚的雷电电死之外，其他都是被自己的攻击伤害反弹死的。第103章：百万攻击。金刚四剑斗看着身边所有对沉默发起攻击的玩家，一个个倒下之后，也立刻反应了过来，不能攻击他，他身上有反弹攻击的装备。如果攻击他的话，就会被反弹死。听到金刚四剑斗的话之后，其他的玩家都傻眼了，不能出手打他，难道光让他来打我们吗？而且，就算他不动手，这一只从天降下来的雷电是怎么回事啊？每秒都要被电死十来号人
比防御塔都厉害多了。金刚四剑斗心里也苦啊，老子一身神装都不敢碰他，感觉这一身神装都没有用武之地了。只有师婆面目狰狞，笑道：“暗夜君主，我还要谢谢你击杀了这么多人，让我的攻击力瞬间涨到了1 0 0 W 加。就算你会反弹伤害又怎么样？你能挡得住我这1 0 0 W 的伤害吗？去死吧！”师婆对沉默可以说的恨的不行，就算知道自己一定会被沉默的反弹给反死，也必须要击杀沉默。他大手一挥，一颗灼热的火球朝着沉默飞了过去，火球的速度极快，顷刻间就砸到了沉默的身上，火光四射。9 0 W 加75000加74000加78000不出意外，师婆自己瞬间就被反弹的伤害给反死了。然而，沉默依然稳稳地站在战场中央。看起来似乎并没有受到什么影响。师婆的火球术的火元素伤害打在沉默身上，瞬间带走了沉默9 0 W 点的护盾。但沉默现在光是护盾就有4 5 0 W 加，变成灵魂状态的师婆看着沉默还活着，终于彻底绝望了。这还是正常玩家吗？他可是吸取了五千个死亡玩家 10% 的属性打出来的伤害，居然都无法对暗夜君主造成击杀。暗夜君主的血量到底有多恐怖？面对这样一个恐怖的存在。三个大区的玩家真的有希望能赢吗？沉默正要释放技能击杀这三个大区的玩家，他的身上突然亮起了一道翠绿色的光芒。系统消息：念念对你释放了神圣治疗光束，你获得了一个新的 buff。系统消息：触发无限光环效果，地狱级怪物工程 buff 增幅100倍，你成功获得了一个永久 buff。沉默回头看了一下城墙之上，念念不知什么时候已经站在了上方。他挥舞着手中的发展，朝着沉默释放了恢复技能。看来这是他新学的技能了。不愧是前世的超级奶妈，这才分开没多久就学会新的技能了。沉默看向自己获得的这个新 buff， 神圣治疗光束 buff， 效果每秒恢复10万点 HP， 包括护盾，持续时间永久。这正是沉默现在缺乏的 buff。他的血量加上护盾，在不被削弱的情况下能有8 0 0 W 加，但是恢复能力只是7 W 加。换在之前，这个恢复能力肯定是够的，但现在随着玩家等级的提升，所遇到的怪物的实力也在不断飞涨。而且沉默还打算收服其他三大王朝，难免要和圣者及实力的 NPC 碰撞。如此一来， 7 W 加的恢复能力就不够了。现在又多了1 0 W， 让沉默又多了一份对抗圣者及 NPC 的底牌。有了这个 buff 的加成之后，原本被师婆攻击失去的9 0 W 护盾很快就回了上来。沉默直接对着眼前的玩家们释放旋风斩，哪怕沉默的攻击力已经只有 70% 了，普通玩家在沉默的手上根本就扛不住一招。系统消息。你成功击杀了霓虹大区玩家中佐静态，获得一点积分。系统消息：你成功击杀了霓虹大区玩家富士田雄泰，获得一点积分。看着一个个玩家如同稻草般被沉默收割，金刚四剑斗双目通红，紧咬牙关。控制职业呢？控住他！既然他攻击这么高，而且还打不死，我们只要控住他就好了。他的指挥立刻让在场的控制职业们反应过来了。对哦，我们虽然打不动他，但是我们可以控住他。只要控住他了。他实力再强也没办法发挥，只要派出二十个控制职业的玩家盯死这个暗夜君主，基本上就能保证他无法行动了。于是，又有无数的控制技能朝着沉默砸了过去。片刻过后，他怎么还在用旋风斩啊？我不是眩晕他了吗？我的束缚技能从来没有失手过，怎么放在他身上之后，他还能移动啊？我都麻痹他了，他好像没有什么反应。他不会免疫控制吧？金刚四剑斗傻了，这特玛还是人吗？是人都有弱点吧？但他身上一点弱点都没有，这让其他人怎么玩？不要再管他了，这个人根本就是一个 bug。我们只要把华夏的主祭坛摧毁就好了。等他只剩下 20% 的实力了，我们再回头击杀他。其他两个大区的玩家想了一下，也确实是这么回事。暗夜君主的实力实在是太离谱了，他们现在完全拿他没有办法，打又打不动，攻击还高的离谱，关键是连控制技能都拿他丝毫没有办法。好在他再厉害，也只是一个人而已，能够攻击的范围有限。他附近的雷电每次也只能点死十个人，杀伤力很强，但是杀伤范围有限。只要他们不作死，对他发起攻击还是有机会的。而且刚才雪女死之前还做出了贡献，把城墙被打出了一个豁口。他们只要照着这个豁口继续攻击，很快就能把城墙击毁。到时候他们就可以一拥而上，把主祭坛给击毁。正当他们顶着华夏玩家的攻击，好不容易把城墙摧毁之时，在城墙的门口，一群守护骑士顶了出来。这群守护骑士个个手持神级长枪，身穿神级铠甲，全身闪着金光，同时身上也叠加了各种恢复 buff。所有被他们的长枪顶到的玩家，最多两下就被他们给刺死了。要知道，这批冲在最前面的玩家都是各个大区顶尖的骑士
，他们的防御力和血量在所有玩家中都是最高的。结果就连他们都经不住两枪，如果换成其他人的话，岂不是一枪就没了？三大区玩家们看着这群守护骑士，全部懵逼了。这特么怎么玩？第104章，想走。青龙主城内殿之中，一位传话的士兵将自己在战场上所见到的一一向女帝报告。那暗夜君主突然出现，而且不是一个人。他带了两千个强大的雇佣兵出现，这两千个雇佣兵中有一千个守护骑士的实力都达到了神级一星。他还没出手就干掉了敌方一个强大的神级人物雪女，随后更是直接跳到了敌军之中，所有攻击他的敌人都被伤害反弹致死，而他却一点事情也没有。靠近他的人都有可能被天上降下来的雷电电死，那雷电每秒必杀死十人。现在那些敌人想要进攻我们的城门，不过被守护骑士死死挡在外面，完全无法前进半分。听完传话官的叙述之后。殿中的文武百官面面相觑，互相小声议论。一千个拥有神级实力的士兵，就算我们青龙主城都拿不出来啊！这暗夜君主的实力深不可测，一个人直接跳到万军丛中，这人太勇猛了。关键是对方拿他一点办法也没有，打又打不得，抗又抗不住，只能不管他了。不管他也不行啊！一千个守护骑士挡在城门前面，他们根本不可能攻得进来。这人实力如此强大，幸好他是我们青龙王朝的人，天佑我青龙王朝啊！这些官员讨论的声音虽然不大，却也一一落入了女帝的耳中。对于他们的反应，女帝是十分满意的。她本来是想自己亲自前往战场督战的，奈何这些文武百官无论如何都不让她前去。女帝虽然是青龙王朝的最高领袖，但也不能完全不顾百官的意见，只能在殿中发布各种协助沉默守城的命令。她已经想好，等到这次国战副本结束之后，直接封暗夜君主为公爵。这次她立了这么大的功劳，应该不会有人有异议了。三个大区的玩家们。已经不知道怎么玩了。他们的目的是摧毁华夏的主祭坛，但是自从沉默出现之后，这件事情变成了一项不可能完成的任务。眼见南靖母的分身和英灵战士也在战斗中陨落，白象国大区和漂亮国大区的玩家们纷纷表示想要撤退。快撤吧，我们两个最强大的 NPC 都死了，再打下去也只是多死一些人罢了。打不过了，这个暗夜君主不知道从哪里召唤了这么多的守护骑士，这些守护骑士各个实力都不比南靖母和英灵战士弱。而且数量多到离谱，有这些守护骑士在，我们根本不可能打得进去。我们白象国的小祭坛被人攻击了，我们不能在这边待着了，我们必须先回去防守。对，我们漂亮国的主祭坛也被人攻击了，很抱歉，主祭坛关乎我们漂亮国的生死存亡，我们一刻也不能耽误，现在就要回去。金刚四剑斗知道哪有什么人攻击他们，这只是他们撤退的借口罢了。但是即便知道这是借口，他也没有办法拦住他们，毕竟双方只是合作关系，他没有权利要求对方做任何事情。一旦这两大区的人离开，那他们就更加不可能摧毁华夏的主祭坛了。好在华夏大区的玩家现在实力只剩下 70% 他们应该是没有能力出征攻打别国的。守城容易，攻城难。别看暗夜君主实力强大，手上还有这么多实力强大的守护骑士，但是想要攻打别的大区的祭坛又是另外一回事了。如果他们有 100% 的实力的话，那自然没有什么问题。但现在吗？想到这里，金刚四剑斗觉得再在这里坚持下去也没有意义了，不如保存实力。再去攻打别的地区，说不定还能多增加点属性。等属性增加了，再来攻打青龙主城，机会也会大许多。听说棒子国大区的人也敢来攻打我们，等我们回去重新组织人手，就把他们的祭坛全部摧毁。于是他对霓虹大区的玩家们发布了撤退的指令。其实他们早就想走了，只是碍于大霓虹帝国的武士精神，在金刚四剑斗提出之前，没有人敢说撤退。现在金刚四剑斗指挥大家撤退，众人也都长舒了一口气。然而沉默又怎么可能让他们轻易撤退？沉默大喝一声：“华夏大区是你们想来就来、想走就走的吗？”随后，三大区有不少正在撤退的玩家突然间就走不动了，其中就包含金刚四剑斗。什么情况？我好像被什么东西给捆住了，突然动不了了。我的前面变成了一团迷雾，我看不清了。我也是，我的身体突然变得虚弱，我现在好像没有力气走路了。这是什么控制啊？玩家的控制哪有这么久啊？沉默指挥幻术师控制住了传送阵最前面的一批玩家。这些玩家被控住之后，后面的玩家除非会飞，否则一时半会只能慢慢挤到传送阵去。这样一来，撤退的速度就慢了许多。兄弟们，现在是你们反击的时候，跟着我杀！在沉默的带领之下，城门直接开启，无数的青龙王朝玩家冲了出去。他们已经憋屈很久了，现在正需要好好发泄一番。当三大王朝的玩家们出征别的大区的时候，他们为了保护青龙主城的主祭坛，只能窝在青龙主城。结果三大王朝全部失败。反倒是华夏大区的小祭坛被其他大区的玩家摧毁，他们不得不在只有 70% 属性的情况下
，面对拥有 110% 属性的三大区玩家，如此巨大的悬殊之下，他们只能在城墙上被动防守，根本没有办法和其他大区的玩家们正面对抗，可以说是十分难受。现在沉默给他们创造了机会，虽然是双方的实力还是有差距的，但是敌人现在士气已经跌落谷底，我方士气正旺，再加上有这些神级守护骑士在前面开路，敌人根本不敢反抗。可以说，沉默让他们从被动的防守变成了单方面的屠杀。第105章，积分第一。三大区的玩家们非常的郁闷，在摧毁了华夏大区的三个小祭坛之后，他们的实力本来应该比华夏大区的玩家强了许多。在他们的想象当中，三大区的玩家摧毁华夏大区的主祭坛应该是轻而易举的事情。结果半路杀出了杀出了暗夜君主这么一个妖孽，一个人就把三大区的玩家挡在了青龙主城的外面。现在他们想要撤退了。青龙王朝的玩家们从里面冲了出来，对着他们就是一顿技能狂放。关键他们还没法回头反抗，因为顶在最前面的是那群神级守护骑士。这批守护骑士身上大概率都有强力 buff 的，实力强到离谱，比一般的神级 NPC 都要强得多。玩家完全不是他们的对手。最难受的是，他们前进的路线还被自己人给挡住了。现在撤退的速度慢得不行，看着后方的三大区玩家如同杂草一般倒下，前面的玩家终于受不了了。一个玩家大喊道。大家把攻击模式换一换，把前面这批被控制住的玩家杀了吧，不然我们死光了都撤不了几个人。这句话立刻得到了大部分人的认同，所有人开始对着前面的玩家发起攻击。等到这些玩家倒了之后，后面的玩家们就立刻冲了上去。冲在最前面的那批玩家很快就借着传送阵回到了自己的大区，而跟在后面的那些玩家很快就和倒下的那批玩家一样不动了。快点啊，前面的快一点，怎么磨磨蹭蹭的？关我什么事啊？是最前面的这些玩家不动啊？他们不动，我怎么动啊？我操！他们不会是又被控制了吧？快快，立刻动手，把这些被控制的玩家杀了！他们控制的技能肯定是有冷却时间的，早点把这些被控制的玩家杀了，这样就能趁着他们的技能还没冷却好之前传送回去了。正如他们所想的那样，这一批玩家倒下之后，大量的玩家在控制技能冷却好之前逃了出去。大约过了两分钟左右，最前面的玩家又被控制住了。这次大家连想都没有想，也不需要人指挥。立刻朝着被控制的这些玩家砸技能，而那些被控制的玩家们也只能自认倒霉，毕竟他们之前就是这么对待前面那些被控制的玩家的。如此反复多次，三大区的玩家在死了大约有三分之一之后，终于全部借着传送阵逃了出去。华夏玩家们见三大区的敌人被尽数赶走，全都兴奋不已。系统提示我杀了两个，你们杀了几个？我伤害比你高，我杀了有五六个吧，好爽啊！这些狗日的也有今天。以为比我们多了 40% 的属性就很牛逼了吗？很不是被我们给赶走了。多亏了暗夜君主大佬，要是没有他的话，我们还真不一定守得住。那必须的，暗夜君主大佬太牛了，这一千个神级守卫骑士把对面都看傻了。暗夜君主大神是我的偶像，我当初选择青龙主城就是因为大佬。现在看来，我的选择果然是正确的。沉默剑三大区的玩家已经全部逃离战场了，他便打开国战副本积分排行榜查看自己的积分。国战副本积分排行榜，第一名。暗夜君主，积分 54,952 分。第二名，金刚四剑斗，积分 1,322 分。第三名，罗宾，积分 1,320 分。第四名，普拉萨德，积分 1,318 分。第十名，马克，积分 1,308 分。除了沉默之外，其他的几个排名咬得十分紧。沉默出现之后，直接把他们狠狠地甩在了后面。前十名全部加起来，积分都没有沉默一半多。沉默一场战斗就得到了5 W 多分，当然，其中有一部分是他手下的神级守卫骑士击杀的，积分也被算在了他的头上。这还是他因为怪物工程的缘故比较晚加入战场。如果他早一些加入战场的话，分数要比这个还要高得多。沉默满意的看着自己的背包，他的背包里面现在又多了8 W 加的金币，这是他从击杀的玩家身上掠夺的。他每击杀一个玩家，就可以掠夺玩家背包里面 50% 的金币。不过必须是他亲手击杀的。宠物或者下属击杀的不被计算在内。除了这些金币之外，还有大量的装备掉落在战场之中。青龙主城的玩家们看着战场上亮晃晃的装备，都流着口水，但没有一个人去拾取，因为他们知道，如果不是暗夜君主出手，他们根本没有能力击杀这些玩家。这些装备的支配权应该属于暗夜君主。事实上，沉默根本就看不上这些装备。他在之前的怪物工程副本之中获得了大量的装备，那些装备的品质可要比这些高多了。于是，沉默大手一挥。到所有青龙主城的玩家们可以拾取战场上的装备，每个人只能拾取一份，不能多拿。其他王朝的玩家如果敢上前偷偷拾取的话，不要怪我手下无情。沉默这么做自然是有原因的
。打完这个国战副本之后，等到新的装备换上去，他的实力又可以增强许多。或许到时候他就可以试着挑战圣者级的 NPC 了。不要看他现在身上有许多强力 buff， 甚至有反弹30倍攻击力、伤害这种 bug 级的 buff 存在，对付起神级实力的怪物或者 NPC 轻而易举。但圣者级的 NPC 可不一样。他们每一个几乎都是各大王朝的老祖级存在，每一个身上都有一些特殊的技能和装备。要击败他们并不是那么容易的，必须要做好完全的准备。等到他可以击败圣者级的 NPC 强者了，就可以考虑统一四大王朝的事情了。既然要统一四大王朝，到时候青龙主城的玩家和其他三大王朝的玩家肯定要发生大战，所以现在他就有意识的增强青龙主城玩家的实力。第106章强势。听到沉默这么一说。所有青龙主城的玩家们高兴的差点跳了起来，跟着暗夜、君主大佬还有装备分，太他妈爽了！我就说选择青龙主城肯定没有错，其他三大王朝的玩家们只能酸溜溜的看着我们建装备。我女朋友当时说她是暗夜君主的粉丝，要逼着我选青龙主城，当时我很不愿意呢，现在嘛，真香！暗夜君主大佬说只能选取一个装备，这满地金光闪闪的，也看不出什么装备最好啊，叫我这个选择困难正好难啊！你别凡尔赛了。等会，其他三大王朝的玩家要气得打你了。他们不敢动暗夜君主，动你还是没有问题的。其他三个王朝的玩家们看着青龙王朝的玩家在前面尽情的拾取装备，心里又是羡慕又是嫉妒。但是没有沉默的吩咐，他们又有些不敢上前拾取。别的不说，光是那一千个浑身闪着金光的守护骑士往那里一站，他们就已经不敢随意上前了，只能在后面抱怨：“凭什么不让我们捡装备啊？刚才追杀敌国玩家，我们也有份吧？就是他以为自己有多厉害啊！”还不是靠着这一千个神级守护骑士，还是没有这些骑士的话，青龙主城也早就保不住了。切，有什么了不起的？要是他真的这么厉害，其他几个主城的小祭坛也不会被摧毁了。我们就算上去拾取装备了，他又能怎么样？难不成他还真敢击杀我们？杀我们和杀其他大区的玩家可不一样，杀我们是要长罪恶值的。我们这么多人，他要是敢把我们杀光，他这辈子罪恶值都洗不完了吧？而我们大不了就是掉一级嘛。兄弟们，有没有胆量一起上去抢装备？听到部分玩家的分析之后，三大王朝的玩家们有些心动。毕竟眼前亮闪闪的装备实在是太诱人了，这些人跃跃欲试，想要上前抢装备。反正被击杀的玩家掉的装备不像怪物的装备一样有保护时间，大家都可以上去抢。只要抢到了，就算被击杀了，只要没有装备爆出来就是赚的。这些话落在沉默的耳中，他可不会惯着这些人，直接面露不屑道：“你们这些废物，连小祭坛都守不住，也好意思要装备？你们要是知道羞耻的话，我也就不说了。”结果还一堆恬不知耻在后面煽动，还你们也有份，你们有个屁的份！要不是我出手，你们躲在城墙上面连露头都不敢。我今天把话放这了，谁要是敢上前抢装备，我直接把他杀回灵级。沉默的话把那些跃跃欲试的玩家给震慑住了，他们相信沉默做得出来把他们杀回灵级这种事情。虽然说如果人数够多的话，沉默也不可能将每一个玩家都杀到灵级，但是谁也不敢说自己就不是最倒霉的那一个。而且不管怎么说。第一个上前拾取装备的肯定会被他记住，所以谁也不敢做第一个。而且现在也看不出地上的这些装备是什么品质。如果冒险上去捡取装备，捡到了一个垃圾装备，还被杀到零级的话，那也太亏了。思前想后，三大区的玩家们最终还是没有人敢上前拾取地上的装备。这也在沉默的意料之中。这些人但凡硬气一点，他们主城的小祭坛也不至于这么快就被敌人攻破了。白象大区先不说，漂亮国大区和霓虹大区的玩家其实并不多。主要参战的都是 NPC 士兵，这些士兵死了之后就不能复活了。只要其他三大王朝的玩家们不怕牺牲，死死守住小祭坛的话，至少撑到沉默出山是完全没有问题的。但是沉默扫了一眼他们的等级，这些人的等级并不比青龙主城的玩家低多少，可见他们很多人可能为了保住自己带等级，压根就没有尽全力守护小祭坛。或许他们觉得别的王朝的玩家会拼死守住小祭坛，只是丢他们一个小祭坛问题不大。结果没有想到的是。另外两个王朝的玩家们也都是这么想的，都没有尽力守护小祭坛，导致华夏大区的三个小祭坛很快就被对面给摧毁了。至于他们会出现在这里的原因，也不是他们真的有多想帮助青龙主城的玩家，而是因为他们没有办法。三个小祭坛已经全部被摧毁了，如果主祭坛再被摧毁的话，他们顶着 20% 的属性，接下来一个礼拜就什么事都别想做了。而青龙主城的玩家们只有 70% 的属性，想要守住主祭坛几乎是不可能的事情。所以他们不得不来青龙主城帮忙守护主祭坛。令他们没有想到的是，暗夜君主的实力竟然强到了这个地步，顶着 30% 的属性削弱，几乎是凭借一己之力就击退了三大王朝的玩家。看到这一切发生的时候，他们还在背后窃窃自喜。本以为面对三个大区的围攻
，说不定还要掉一两级。现在有暗夜君主顶在前面，他们就不用冒任何的风险了。”沉默在看到他们等级的一瞬间，就想通了所有的事情，所以他对这些玩家也是丝毫不客气。三大王朝的玩家们在听到沉默的话后，有的人面露愧色，有的人却嫌沉默多管闲事。不管他们对于沉默的话是什么态度，有一件事情是共通的。就是被沉默狠狠地批判了一番之后，他们都觉得继续待在这里也没什么意思，纷纷选择从传送门撤走了。三大区被击杀的玩家们见同区的玩家都已经退走之后，也纷纷选择了复活点复活。当他们回到复活点之后，习惯性的开始查看自己的状态，然后复活点直接炸锅了。第107章，率军出征。我的钱怎么没了？我刚才背包还有十金币的，现在怎么只剩下五个金币了？只听说死了掉装备，没听说还会掉金币啊！卧槽！我的等级怎么变成五级了？我他妈本来十五级的，怎么死了一次以后就变成五级了？我可是吃了十倍经验药剂才升到十五级的，现在没有十倍经验药剂了，我还要多久才能再升到十五级？掉十级算个屁啊！我现在连基础魔法都用不了了，我他妈蓝怎么变成零了？我是个法师啊，没蓝怎么玩？不止蓝变没，我的属性怎么全部掉了百分之五十？攻击一个小祭坛只增加百分之十，我现在直接掉了百分之五十。大约有一大半六家的人是被沉默亲自杀死的。这些人都获得了永久简易 buff， 只有升到100级以后，才有机会靠着点燃神火，将身体净化神之躯壳，才能出去这些简易 buff。在此之前，他们只能顶着这些简易 buff 练级，可以说是痛苦至极。关键，如果是别的游戏的话，大不了不玩就是了。曙光可不是你想不玩就不玩的，他是直接绑架全人类进入到了这个游戏之中。不管你想不想玩，每天强制12个小时在线，少一分钟都不行。对于这些被简易 buff 缠上的玩家来说，除非家里有矿能够让别人带你升级，否则的话，在游戏里面几乎每一分钟都是折磨。魔法师没有蓝，只能用法杖敲怪物；战士失去了 50% 的属性，砍同等级的怪都不能破防；而刺客或者射手在失去了 40% 的移动速度之后，也基本废了一大半。他们打不过同等级的怪物，只能去找等级比较他们低的怪物的麻烦。而曙光之中，攻击等级比自己高的怪物是有经验加成的，同样。攻击等级别自己低的怪物的时候，也会获得比原来少得多的经验。在短时间之内，他们中的大部分人只能从战斗职业转到副职业专精去了。这些玩家被简易 buff 缠上的玩家，在互相分析之后，发现他们都有一个共同点，就是他们都是被暗夜君主杀死的。你是被暗夜君主杀死的？我也是啊，我是被他召唤的雷电给电死的，我是被他的旋风斩给斩死了。他倒是没有攻击我，是我自己手贱攻击他，结果被反弹死了。看来我们之所以会有这些简易 buff， 是因为被他杀死的。他身上可能有诅咒的技能或装备，但是这诅咒能力也太恐怖了吧！现在我们这么办，或许杀了他，我们身上的 buff 能够被消除掉。问题是怎么杀啊？我们之前三大区那么多人合在一起，都杀不死他，光凭我们这些人更不可能杀死他了。那是他们华夏的主场，我们自然不好杀他。但是如果他过来攻击我们的小祭坛，那就是我们的主场了。在我们的主场，我们就有技能杀了他。那些因为被控制住而被自己人击杀的玩家们，本来还在抱怨他们不够义气，结果发现被暗夜君主杀死简直是比死还难受。之后，他们立刻就释怀了，甚至有不少人庆幸自己是被己方玩家杀死的。只要暗夜君主不杀过来，那他们就是安全的。但是暗夜君主真的不会杀过来吗？事实上，沉默已经在装备出征的事情了。他的想法是先进攻霓虹大区的小祭坛。至于大祭坛的话，一般来说，守护神兽实力会比较强大一些。不过，只要胜者级实力的 NPC 不出手的话，他还是有很大机会能摧毁的。根据女帝传递过来的消息，胜者级实力的 NPC 是不能出手的，一旦出手的会就会被天罚击杀。只是不知道这个天罚降下来的时间是什么时候，是他们一出手就有天罚降下，还是等到国战副本结束了才有天罚降下？青书似乎也不清楚，只知道天罚降下，就算是胜者级实力也必死无疑。但是保不齐霓虹大区的胜者级 NPC 拼死也要保护主祭坛。如果是那样的话，想要摧毁主祭坛还是有一定难度的。这次出征不能把全部的守护骑士都带走，至少要留下400个来保护主祭坛，防止别的大区的玩家搞偷袭。要知道，只要摧毁一个大区的主祭坛，就能够获得 50% 的属性加成，这个诱惑是极大的。虽然沉默展现出来极其强大的实力，但是也难免会有一些大区铤而走险，尤其是隔壁的棒子国大区，不得不防。只要留下四百个守护骑士，每个城门都有一百个的情况下，就算守不住也能拖到沉默回来。不过沉默并不担心，反正再过十来分钟，他的一百零一天使军团又可以召唤了。有着一百零一个神级九星六翼天使存在，小祭坛轻易就可以拿下。除了自己的属下之外，青龙主城的玩家可以带走三分之一，剩下的三分之二留下来守城。
。青龙王朝的玩家在知道沉默出征霓虹大区之后，全都兴奋不行，个个都想要跟着去。对于沉默来说，有守护骑士和六翼天使在前面顶着就行，不需要其他肉盾，所以他只打算带远程输出职业出征。在沉默表示目前只要法师、弓箭手以及奶妈之后，其他职业的玩家十分郁闷。不过沉默接下来的话，就让他们获得了安慰。守家同样很重要，如果没有你们这群守家的兄弟们。我们也不能在外面肆无忌惮地攻击他们。我建议，我们所有的战利品有一半给这些守家的兄弟们。如果真的有人胆敢来攻城的话，我们再另外算那些人留下的战利品。出征的人数占了三分之一，由于他们在前面拼命，让他们分配二分之一的战利品。而守家的人占了三分之二，但因为他们没有在战场的第一线，所以也只能分配二分之一。大部分的玩家都接受了沉默的分配。一切准备就绪之后，沉默面露狰狞，吼道：“犯我中华者，众人虽远必诛！”第108章城门口刷怪。沉默带着青龙王朝三分之一的玩家从传送阵来到了霓虹大区中部主城。中部主城的玩家们站在城墙上，看着城外的传送阵，不断的有玩家被传送过来，觉得有些诧异。传送过来的好像是华夏的玩家，难道这批华夏玩家想来攻打我们的主祭坛？不会吧！现在他们只有 70% 的实力了，敢来打我们的主祭坛，这不是找死吗？等等，前面那个人骑着只魔狼。华夏有哪个玩家是七招魔狼？暗夜君主好像是七招魔狼的，这不会是暗夜君主吧？我听说围攻华夏回来的玩家说，暗夜君主一个人就把围攻华夏的三大区玩家给击退了。不可能吧？一个人再怎么厉害，也不可能对付那么多的玩家吧？我看是这些人给自己失败找的借口。沉默出来之后，并没有急着动手，而是打算等着玩家们都传送过来之后再出手。此时，这里又刷新了一堆怪物，沉默朝着这些怪物扔了个探查术：蜥蜴绞杀者，史诗级。等级三十，等阶史诗级，血量幺二零零零零幺二零零零零，攻击四千五百七十杠四千五百八十，防御力一千零三十，技能猎杀时刻死亡绞杀剧毒口水高级力量增幅高级防御。介绍极其残暴的怪物，有着超高的敏捷和攻击，防御力略低。这些怪物的刷新之后，实力比之前其他王朝的玩家遇到的怪物要强了一个档次。不过在沉默眼里，依然不算什么。他轻易就可以秒杀，但沉默对这些怪物没有兴趣，因为神级以下的怪物是不会掉落神话石碎片的。至于他们掉落的装备，对沉默来说可有可无，所以沉默甚至没有打算自己出手，而是让跟着他的玩家们动手，并且承诺他们动手杀死的怪物，最后将由沉默按照系统的积分制，最后将装备分配到他们的手上。青龙王朝的玩家们在得到沉默的承诺之后，疯狂朝着怪物释放技能，这对他们来说是一次千载难逢的机会。有守护骑士在前面顶着，他们可以在后面疯狂的输出，不用担心安全问题。爽翻天了，这些怪物完全过不来，只能无能狂怒。哈哈，暗夜君主大佬就是强啊！有这么强的守护骑士在前面顶着，我感觉我都可以杀大 boss 了。从来没有放技能放的这么爽过，可惜我蓝带的太少了。兄弟们，节约点蓝，等会还要杀那些玩家呢。对哦，差点忘记了，那我不放技能了，剩点蓝杀那群狗日的。在玩家们的技能狂轰之下。这些史诗级的蜥蜴绞杀者很快就被击杀殆尽，掉落了满地的装备和金币。沉默设置了靠积分换取装备之后，玩家拾取了蜥蜴绞杀者掉落的装备，就会自动落入到团队仓库之中。等到国战副本结束之后，玩家就可以靠着自己的积分换取装备。由于沉默是团队的总指挥，所以在超过二分之一的团队成员同意的情况下，沉默不需要积分也可以自由分配团队仓库里的物品。他将里面的物品取了二分之一，用来分配给守城的玩家们。这是出征之前就已经说好的。没有人提出异议。事实上，他们也不敢提出异议。如果不是沉默的守卫骑士顶在前面的话，他们根本不可能如此肆意使用技能。现在能分到装备，就已经是沉默给他们的福利了。这批怪物被杀完之后，沉默静静地在城外等候着，依然没有对动手，因为他知道，只要不动手攻城，要不了几分钟，怪物还会继续刷新。为了防止玩家们只刷怪，怪物的能力会不断提升，同样的，怪物爆出来的东西也会更好。沉默出征，除了攻打祭坛之外，还有一个目的，就是多刷一点神话石碎片。要知道，神话石碎片一般只有大型的实力战中刷出的精英怪物才会爆出。击杀 BOSS 倒是有可能爆出神话进阶石，但是爆率很低。沉默击杀了那么多 BOSS， 也只是爆出过一枚神话进阶石而已。这还是在沉默的爆率是一般人的200多倍的情况下，可见神话进阶石的稀有度。在沉默的印象中，前世每一枚神话进阶石都卖到了千万金币。在神话进阶石如此稀有的情况下，现在有机会能刷神话石碎片，自然不能浪费时间。有了神话石碎片，就可以合成神话进阶石，给哈提和平晚宁升级了。
。城墙上的中部主城玩家们看着华夏王朝的玩家们在底下守着，就是不攻城，也十分纳闷。他们不是来攻城的吗？怎么不动手？我怎么知道？也许他怕了吧？说不定等会他就会退走了。我知道了，可能是别的地区的玩家攻打华夏了，所以他们正在纠结要不要回去。那我们要不要冲下去杀他们？冲个屁！要去送死你自己去！我是刚从华夏大区被打退回来的，打死我都不和暗夜君主打了。正如沉默所料，过了几分钟，附近又刷新了一批怪物出来。这次怪物的能力比之前又强了一个档次，变成了神级一星的怪物。由于青龙王朝的玩家们在对付上一批的怪物的时候，身上的药品已经消耗的差不多了，这批怪物他们就没有能力再对付。沉默见状，他自己和守护骑士直接把刷新出来的怪物全部包揽了。由于这些怪物是沉默一个人解决的。掉落的物品自然没有必要再分给他们，他不是圣人，不可能把所有好处都分给别人。青龙王朝的玩家们对此自然也不会有任何意义。击杀这些怪物，他们一点力都没有出，全部都归沉默才是合理的。就算沉默说要分他们，他们都不好意思要。如此反复多次之后，沉默总共获得了 1,058 个神话十碎片以及1万多件三十级装备。第109章，在御出露莲。就在沉默刷神话十碎片的时候，中部主城的玩家们也没有闲着。他们虽然不敢出城和沉默对抗，但是他们可以把沉默攻城的消息传递给别的主城的玩家，让他们赶紧过来帮忙守城。得到这个消息的霓虹大区玩家们直接就傻眼了：这个暗夜君主怎么不按套路出牌啊？不是应该先攻打小祭坛积累属性，然后再打主祭坛吗？他怎么直接就朝着主祭坛去了？而且现在他的属性还只有 70% 他难道不知道主祭坛的是最难攻下来的吗？要知道，如果主祭坛被摧毁的话，整个大区的玩家和 NPC 实力会直接下降 50% 这是绝大部分玩家都没有办法承受的。所以，整个大区的玩家一定会团结起来保护主祭坛。攻打小祭坛或许只需要面对一个主城的玩家，但是攻打主祭坛那是要面对整个大区的玩家的。所以，大家的策略一般都是先清除小祭坛，等到把属性叠加上来之后，再攻打主祭坛就会容易许多。结果，暗夜君主居然直接就朝着主祭坛冲了过来，着实让霓虹玩家觉得难以理解。暗夜君主过来攻打我们的主祭坛了，其他主城的玩家们迅速集结过来帮忙。什么？暗夜君王要攻主祭坛？华夏大区的玩家现在就只有 70% 的属性，他怎么敢呢？这个暗夜君主实在是欺人太甚了。我们必须集结全部玩家之力守住主祭坛。大家不用担心，主祭坛的守护神兽是很强的，保管叫这个暗夜君主有来无回。现在暗夜君主集结人在中部主城的城墙外面刷怪，我们直接冲过去给他们来个前后夹击。对。没错，前后夹击，叫他们想走都走不了，把他们杀得精光。差不多了，现在刷新出来的怪物实力已经比较强了，虽然不是不能对付，但是太拖时间了。权衡之后，沉默装备进攻中部主城。就在这时，霓虹大区内部传送阵中陆续出现了来自各个主城的玩家。大区内部传送阵和外部传送阵的位置是不一样的，大区内部传送阵的位置反而还要更远一些。如此一来，如果攻城的队伍推进的不顺利的话，很容易被形成包夹之势。随着越来越多的霓虹玩家出现，青龙主城的玩家们也有些担忧起来。主要是他们现在的实力只有原来的十分之七，在面对 110% 属性的霓虹玩家时，难免有些心虚。如果现在双方的属性是颠倒过来的话，那他们肯定不会担心。但现在的情况是，己方少了对面 40% 的属性加成，然后又面对对方的夹击，有些担忧倒也不奇怪。守护骑士虽然强大，但是也只能抗住来自城墙方向的攻击，他们则要面对霓虹大区三个主城的玩家。霓虹三大主城的指挥者依然是金刚四剑斗，他之前在围攻青龙主城的战斗中是被自己人杀死的，所以只是掉了一级而已，损失并不大。而中部主城的指挥者正是出露莲，此时出露莲也已经二十多级了，在弓箭之神八番神的教导之下，他的战力比一般人要强得多。再加上他拥有让同伴增加八倍攻击力的 SS 级天赋，即便是面对实力强大的 BOSS 也有一战之力，所以他的实力进步极快，而且身上的装备也不比金刚四剑斗差多少。在神兽失联副本的时候，他在沉默的手上吃过亏，让他有一段时间灰心丧志。虽然说后来在八番神的劝勉之下，他总算找回了一点信心，但始终没有办法回到之前的状态。只有击杀了沉默，他才能真的摆脱他的影响，重回巅峰。这一次就是最好的机会，他才不管沉默只有 70% 的属性，对于两人的对决来说是否公平。出露莲信奉的是强者为尊的道理，对他来说，不管用什么手段，赢了就是赢了，输了就是输了。金刚四剑斗和出露莲在霓虹大区频道约定之后，同时指挥手下的玩家们对华夏大区的玩家们发起了冲锋，无数的尘土被激起，一道道绚丽的技能互相朝着对付砸了过去。
。面对双方的夹击，青龙主城的玩家们虽然腹背受敌，但依然顽强抵抗。兄弟们，就算是死，也要多换几个对面的人。对他们手中有不少是 NPC 士兵，死了就不能复活了。我们只要坚持住，锁杀几个 NPC 士兵，等我们再过来的时候，人数上说不定就能超过对方了。反正我们刚才也包了不少装备，就算死一次也不亏。不过要多找几个垫背的。虽然中部主城的方向有守护骑士抵抗，能够抗住大量近战玩家的攻击，但是远程攻击就没有办法了，只能靠喝血瓶硬扛着。面对霓虹大区玩家的攻击，沉默扬起了眉毛，心想：我正嫌分开对付你们太麻烦，现在正好可以直接把你们一锅端了。他瞧了一眼自己已经冷却好的天使降临，直接释放了该技能。战场上本来是密密麻麻的玩家和 NPC 士兵，此时突然从天上降下101道光柱。笼罩在光柱之内的敌方玩家瞬间就被击杀，连尸体都没有留下。而笼罩在光柱中的华夏玩家非但没有死亡，就连身上的血量和蓝量也都恢复到了满值状态。霓虹大区玩家被这些光柱给震慑到了，连说话都有些抖。这是什么东西啊？难道是对方释放了什么特别的技能？伤害也太高了吧！瞬间就把我们的人给秒杀了。怎么对面的人被圈在里面不会死？难道是暗夜君主释放的什么强大禁术？不对啊，我看怎么不像是攻击的技能。反倒想是召唤技能，等会不会有什么莫名其妙的东西从里面出来吧？我看到了，里面好像有天使，天使身上有六个翅膀，不会是六翼天使吧？看起来很有逼格的样子，怎么这也是神级实力吧？上百个六翼天使，谁能打得过呀？第幺幺零章五步神降临，被沉默 buff 过的神级九星六翼天使，轻松就能秒掉霓虹大区任何一个玩家，即便是一身神装的金刚四剑斗也不例外。他本想集中玩家的力量，逐一消灭眼前这些从天而降的六翼天使，结果被距离他最近的六翼天使一个天使光波直接给轰成了渣渣。到死他也没想明白这是怎么一回事，一身神装的自己竟然在对付的召唤物之下连一招都挡不住。霓虹大区的玩家们看着他们的指挥，也是他们之中实力最强的玩家，瞬间就被秒杀了，一时间愣在了原地，不知如何是好。就在这时，三道沉稳的声音从后方传送阵方向传了出来。何人在我霓虹之地造次？管他是谁，来了这里就不要想着回去了。区区六翼天使也敢伤我族人，死！出来的正是玉祖命、步刀玉命以及天宇寿泽命。这三人本是三个主城的守护者，他们本来的使命是守护各自主城的小祭坛。如果是其他任何一个主城的小祭坛被敌人攻击，他们都不会前往支援。只是当主祭坛被攻击之时，他们就会暂时放弃守护小祭坛的事情，同时前往主祭坛支援。当这三个守护者同时来到之后，霓虹大区的玩家们立刻从金刚四剑斗被瞬间秒杀的沮丧中恢复了过来。毕竟金刚四剑斗再怎么强，也才二十多级而已，实力和这些守护者的差距还是很大的。这可是霓虹神话之中的五步神啊！而且还是同时来了三个，对付这些六翼天使应该是绰绰有余了。这三个守护者也是这么想的。六翼天使固然很强，但据他们所知，六翼天使最高也就是神级三星而已，这个实力肯定不是他们的对手，因为五步神中的每个人都有神级七星的实力。唯一的麻烦就是数量有些多。沉默看着这三个守护者，对着他们分别释放了探查术、玉祖命、神话级七星，等级七十级，等阶神级七星，血量八百 W 八百 W， 攻击力十一万四千杠十一万八千，防御力十万零七千二百，技能八尺穷勾玉、洪涛巨浪、玄冰刺激、水柱术、狂雷招来、动气炮、水镜之盾、超级水元素清河。介绍。天岩户传承时制作了八尺穷勾玉的神，步刀玉命，神话级七星，等级七十级，等阶神级七星，血量一千 W 一百 W， 攻击力十二万四千杠十二万八千，防御力十四万七千二百，技能镜之世界，神起冰冻术，镜湖闪现，无限镜面，镜之魔咒，水镜之盾，超级冰元素清河。介绍天岩户传承时接近的祭祀之神，天宇寿泽命。神话级七星，等级七十级，等阶神级七星，血量九百 W 九百 W， 攻击力十万零四千杠十万零八千，防御力十三万七千二百，技能暴风斩、断空炮、神力祭祀、回风袭击、空间位移、龙卷风盾、死亡武技、超级风元素清河。介绍天岩户传承时跳舞的艺术之神，这三个五步神的实力相差无几，区别在于他们的技能各不相同。他们除了血量比天使要多不少之外，其他方面和六翼天使也差不多。虽然从星级上来说，天使是神级九星，比五步神神级七星还要强两个星级，但五步神毕竟属于 BOSS 级别的强者，六翼天使只能算是精英怪级别。
所以虽然多了两个星级，但双方的实力其实相差不会太大。而天使由于等级不能超过沉默，在等级上比这三个五步神要低二十级，所以整体实力要弱上一点。但这不妨碍这些天使可以轻易的击杀他们，因为天使在沉默的 buff 之下，攻防是原来的二十倍。玉祖命手持八尺穹勾玉，朝离他最近的一位天使释放了动气炮，空气中迅速形成了一道寒冷的气流，玉祖命附近的温度急速下降。随后，一道寒冷的射线朝着天使激射而去，射线的速度极快，天使无法躲避，被射线直接命中。轰！被极寒射线命中的天使身上突然由射线中心位置开始朝外部蔓延寒冰，不一会，整个六翼天使就被寒冰包裹住，似乎成为了一座冰雕。寒冰蔓延的速度极快，以至于但天使化作冰雕之后，伤害数字才从他的头上冒了出来，负三万。在看到伤害之后，玉祖命自己仿佛也变成了一座冰雕。要知道。他的攻击力在神力祭祀的 buff 之下已经达到了1 0 0 W 左右，而他技能释放到天使身上，居然只有3万的伤害。这3万的伤害就是动气炮的水元素伤害，也就是说，天使的防御力超过了1 0 0 W。咔嚓咔嚓，天使毕竟不像沉默一样可以免疫所有的控制，不过天使种族的韧性一直都是很强的，所以他虽然被被冰冻住了，但冰冻的时间不超过3秒钟。恢复过来的天使抖动着翅膀，朝着玉祖命释放了耀眼冲击。一道强烈的光芒从天使胸前爆发，面对天使的攻击，玉祖命不敢自大，他直接在前方竖起了一块净盾，只能对方的攻击力不超过净盾的血量，那么净盾就可以反射所有的攻击，而净盾的血量高达1 0 0 W， 六翼天使的攻击总不可能比这还高吧？耀眼冲击打在了净盾的上面，净盾被击中之后产生了剧烈的摇晃。正当玉祖命以为净盾要反弹攻击之时，净盾轰然破碎， 1 7 0 W。一道恐怖的数字从玉祖命的头上冒了出来，随后接连数道耀眼冲击从各个方向朝着玉祖命冲了过去。另外两个五步神根本想不到天使的攻击居然这么高，等到他们发现的时候，已经来不及救玉祖命了。168W172W， 玉祖命云，第111章，我们中邪了。堂堂五步神之一的玉祖命就这么死了。从头到尾，他只释放了一个攻击技能，而这个技能仅仅是造成三万点伤害。可以没有对天使造成任何的威胁，这个过程说起来繁琐，实际上却只是过了四五秒的时间。眼见拥有十倍攻击的玉祖命都没有办法对天使造成致命伤害，步刀玉命立刻转变了作战思路。这些天使攻击力太恐怖了，而且数量太多，我们不可能把他们一一击杀。现在唯一的办法就是击杀召唤他们的人。天宇寿则命立刻赞同了步刀玉命的意见，两个步神都拥有飞行的能力，他们立刻朝着沉默急速飞了过去。So， so。两个步神的移动都很快，天使的攻击完全没有办法拦住他们。当他们靠近沉默百米以内，信心满满的要对沉默发起攻击之时，轰隆隆，两道粗壮的雷电从天而降。他们的速度虽然快，但是快不过雷电的速度。两个步神被雷电击中之后，从天上直接掉了下来。幺四二零 W， 幺四五零 W。由于此时沉默在玩家们的中心，周围没有别的敌人，天罚神将的雷电准确的命中到了这两个步神的身上。天罚神将的雷天伤害是根据沉默的攻击力计算的，现在他的攻击力降低了，雷电的伤害自然也降低了一些。不过，即便是降低了的雷电伤害，也是瞬间把这两个布神给秒杀了。由于是瞬间秒杀的，这两个布神都没有反应过来是怎么回事，就已经死了。如果是想天使攻击玉祖命那样子的话，或许他们还有放出技能躲避攻击的可能，但这一切发生的实在太突然了，以至于他们连一个技能都没放出来。系统消息：你击杀了不刀玉命，神话七星。你获得了1 2 0 0 W 经验，由于你和你的宠物现在的等级都已经满级，请尽快完成转职。系统消息：你击杀了不刀玉命，神话七星，你三转任务当前进度为 8%。系统消息：你击杀了天宇寿则命，神话七星，你获得了1 2 0 0 W 经验，由于你和你的宠物现在的等级都已经满级，请尽快完成转职。系统消息：你击杀了天宇寿则命，神话七星，你三转任务当前进度为 9%。在场的所有霓虹玩家都傻眼了。堂堂五步神啊，出场时间好像连一分钟都没有，就全部死光了。关键从头到尾都没有看到沉默动过手，也就是说，这五步神连让他们动手的能力都没有。这一下，他们完全相信了那些攻城的玩家们口中暗夜君主所拥有的恐怖实力。五步神就这么死了，和玩家一样都被秒杀了。这不可能，暗夜君主绝对是作弊了，不然不可能拥有这么恐怖的实力。必须要查他，查？怎么查？找谁查？我们就连自己是怎么被迫进入到曙光之中都不清楚，怎么查这个暗夜君主？对啊，上一次下线的时候，我们霓虹最精锐的黑客团队在用尽了所有办法之后
，最后得出一个结论，那就是想要查到曙光中的玩家资料，按照现有的科技水平，至少还要一百年的时间才有可能做到。别说一百年了，按照现在的发展情况，再过几年，霓虹大区估计就要被华夏大区给吞并了。既然游戏之中查不了，就在现实之中查，不能在游戏里面击败它，那我们就在现实之中直接毁灭它的肉体。这两个不神死了之后。沉默继续指挥着这上百个六翼天使对这些呆滞的霓虹玩家进行了屠杀。看着身边的玩家一个个倒在地上，那些原本呆滞的玩家终于清醒了过来。他们再不跑的话，就要通通死在这里了。好在这一次，沉默把幻术师留在了青龙主城，所以没有自己人在前面挡路，撤退的速度还是比较快的。而另外一边的出路连，在看到沉默瞬间就秒杀了两个布神之后，他相带中的弓箭之神八番神发出凄厉的喊叫：“快走！你绝不是他的对手！”尽管出路连不甘心就这么退却，但他也知道自己和布神直接的差距。既然就连布神都被暗夜君主给秒杀了，那自己就算冲过去了也是送死。他迅速给中部主城的玩家们发出了撤退的命令。然而，沉默之前一直没出手，就是想把中部主城的玩家引出来，直接给他们来个一网打尽。现在他们已经出来了，沉默又怎么可能让他们回去？他纵身一跃，直接跳到了这群中部主城玩家的中间。沉默虽然不会飞，但是由于敏捷极高的原因。跳跃的能力可以说是又高又远。他朝着城门附近的位置释放了一个许久没有使用的技能——阵地之锤。这能技能现在已经被沉默升到满级了，原来只能控制50乘50范围以内的玩家，现在可以控制100乘100范围以内的玩家了。这个技能虽然没有伤害，但是使用之后可以使范围之内的敌人获得一个减一 buff， 在减一 buff 的持续时间之内，敌人陷入混乱状态，导致敌人方向失调，移动功能全部逆转。也就是说。那些原本靠近城门、拼命想要往里面逃的玩家，突然之间开始朝着城门的反方向拼命的跑动了。由于中部主城的玩家是由出路连指挥的，所以他最早在撤退的这批玩家之中，也被沉默的阵地之锤给命中了。最靠近城门的一批玩家突然掉头，直接导致整个城门发生了堵塞。前面的人什么情况？没发现五步神都被那个暗夜君主给秒杀了吗？你们怎么还往外面走啊？快点跑吧！再不跑就来不及了。再晚一会，天使处理完那边的玩家，大家都要被天使秒杀了。我们也想走啊，关键不知道为什么现在手脚不停使唤，越想往城门方向跑，就离城门越远。我怀疑我们中邪了。中你妹夫啊！这些游戏中中什么邪？你们肯定是被控制了。你们试试看往城门的反方向跑。第幺幺二章，曙光第一人完结。沉默趁着他们还没有反应过来之时，指挥青龙主城的玩家对着中部主城的玩家们发起攻击。轰！无数的技能从青龙主城玩家的位置朝着中部主城玩家的位置不停的释放，在中部主城玩家的队伍中爆发出各种绚丽的技能特效，一片又一片的玩家倒了下去。出路连虽然靠着惊人的游戏天赋，很早就弄清楚了自己的状态，而且他也知道要怎么才能往城门的方向跑，但是光他一个人弄清楚了也没用，他被挤在玩家的中间，只能被迫朝着反方向移动。这就就好像在早高峰的时候挤地铁，有的时候你明明是想要下来的，却被无数要上地铁的人给挤了回去。在付出了几万人的代价之后，堵在城门口的那批玩家总算反应过来了。他们虽然依然还是没有办法适应现在的情况，但最起码已经知道了，只要朝着反方向走，就能退回到中部主城之中。而青龙王朝的玩家们则跟着守护骑士一路直接杀到了中部主城里面。此时，中部主城的玩家们已经如丧家之犬四处奔逃，青龙王朝的玩家们一路上几乎没有什么像样的抵抗，直接杀到了主祭坛的位置。沉默朝着主祭坛释放了一个探查术：霓虹大区主祭坛。等阶神级，血量5 0 0 0 W 5 0 0 0 W， 攻击2 0 W 2 1 W， 防御力4 0 W， 技能日照天河，霓虹护照，生生不息，相生相息。介绍：这是霓虹大区的主祭坛，具有极高的防御能力和回复能力，摧毁它便能夺走霓虹大区所有玩家和 NPC 50% 的属性，持续时间7天。不愧是一个大区的主祭坛，拥有的防御力和血量都高到离谱，一般玩家都无法对它造成破防。只能靠着属性伤害以及真伤来磨血量。即便是沉默，在被削弱了 30% 的属性之后，以他的攻击力也只是堪堪能对主祭坛造成五六万的伤害，而五六万的伤害可能还不如主祭坛回复的速度快。还好沉默拥有百分百暴击以及暴击双倍的伤害加成，即便是普通攻击也能对主祭坛造成1 5 W、1 8 W 的伤害。虽然说沉默的天降神罚降下来的雷电可以无视防御造成伤害，但问题是主祭坛属于建筑，不会激活天雷的攻击。所以要靠四个天雷把主祭坛摧毁的想法只能泡汤了。沉默正要对主祭坛发起攻击，整个地面突然发生剧烈的震动，以至于青龙王朝的玩家们摇摇晃晃的无法瞄准主祭坛。片刻之后，
，一只体型巨大的神兽从地底中钻了出来。等到地震停止之后，众人才看清，这是一只拥有八个脑袋和八个大尾巴的巨型生物，也就是霓虹大区的守护神兽八岐大蛇。沉默先朝着八岐大蛇扔了一个探查术。八岐大蛇，神话级九星，等级七十级，等阶神级九星，血量两千 W 两千 W， 攻击力。二十万零四千杠二十一万八千，防御力四十万零七千二百，技能：地动山摇、洪涛巨浪、八级撕咬、八手吐息、土之护盾、水之护盾、八手分身、超级土元素清河、超级水元素清河。介绍：八岐大蛇是一种能带来灾难的凶猛巨蛇，有着八头八尾的可怕外貌。据说其身体内蕴藏一把传说中的宝剑。不得不说，八岐大蛇不愧为霓虹大区的主祭坛守护神兽。如果不计算 buff 的话，它的实力可以说是远超六翼天使的。除非沉默以后能够把天使的能力晋升为十二翼天使，否则的话实力很难超过他。在八岐大蛇出现之后，霓虹大区的主祭坛就发出剧烈的光芒，光芒笼罩在八岐大蛇的身上。等到光芒散去之后，他的身上出现了一个防护罩。沉默本以为这只是一个护罩而已，但他又发现拥有防护罩的八岐大蛇似乎看起来比原来自信了许多。于是他忍不住又朝着八岐大蛇释放了一个探查术：八岐大蛇神话级九星。Buff 状态，霓虹护照，等级七十级，等阶神级九星，血量三千 W 三千 W， 护盾值两千 W， 攻击力幺零零四零零零幺零幺八零零零，防御力二零零七二零零，技能地动山摇、洪涛巨浪、八级撕咬、八手吐息、土之护盾、水之护盾、八手分身、超级土元素清河、超级水元素清河。介绍：八岐大蛇是一种能带来灾难的凶猛巨蛇。有着八头八尾的可怕外貌，据说其身体内蕴藏一把传说中的宝剑。果然，正如沉默所料的，这护罩除了能够增加护盾值之外，另外还给八岐大蛇增加了一个非常强大的 buff。当然，这个 buff 和沉默的比起来还是有一定的差距的，甚至也比不过巫蛊萨满，只是给八岐大蛇增加的五倍的攻防。不过，由于八岐大蛇自身属性本来就很强，所以虽然只是增加的五倍，但这个防御力六翼天使已经打不动它了，只能沉默亲自来解决它。八岐大蛇用蔑视的眼神看着眼前的华夏大区玩家，即便是天神也不是我的对手，你们这些区区凡人竟敢挑我，死！随着八岐大蛇的一声怒吼，似乎有一阵巨大的风朝着青龙主城的玩家们刮了过来，有一些实力弱的甚至都摔倒在地。这就是守护神兽的威压。好在八岐大蛇属于怪物，神罚天降对他还是有效果的。此时主祭坛的方圆一百米范围之内，只有八岐大蛇一个敌人。神罚天降，自然直接朝着他轰了下来。幺四二零 W， 幺四五零 W， 幺四幺零 W， 无数的雷电从天而降，直接把八岐大蛇轰击致死。霓虹大区的玩家们直接傻了，这特么的还玩不完了？霓虹大区的守护神兽竟然就这么死了！失去了守护神兽的主祭坛，很快就被沉默用神圣愤怒给轰成了渣渣。主祭坛被摧毁之后，沉默又带领他们击毁了小祭坛，所有华夏玩家的实力变成了 150%。有了这么强大的实力，沉默又接连带着玩家们把白象国和漂亮国大区的祭坛全部摧毁。靠着这七天的实力增幅，华夏大区远远领先了别的大区。沉默靠着强大的实力，很快在曙光之中建立了自己的势力，成为了曙光第一人